ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நீதா ஆடியோ நாவல்ஸ் நம்ம சேனலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் எழுத்தாளர் தர்ஷி ஸ்ரீ அவர்களின் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் நாவலை முழு நாவலாக கேட்க போகிறோம் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் கதையை பற்றி ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் கடவுள் எழுதிய ஆத்மார்த்தமான உணர்வு கவிதை காதல் அதை எழுதாதவரும் வாசிக்காதவரும் எவரும் இல்லையே இந்த பூமியில் இக்கதை உறவு முறைகளில் நிகழும் சாதாரண காதல் கதை மென்மையான குணம் கொண்ட நாயகி நாயகன் மீது காதல் கொண்டாலும் அதை வெளிக்காட்டாது இருக்கிறாள் அவள் மீது காதல் கொள்ளும் நாயகனையும் தவிர்க்கிறாள் இதற்கிடையில் நாயகிக்கு வேறொரு இடத்தில் திருமணம் முடிவாகிறது நாயகி நாயகனின் காதலை ஏற்க மறுக்கும் காரணம் என்ன தன் மீது நாயகி கொண்டுள்ள காதலை எவ்வாறு நாயகன் வெளிக்கொண்டு வருகிறான் இருவரும் இணைந்தனரா என்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை கதையின் உள்ளே படித்து மகிழுங்கள் ஹாப்பியாக கதைக்குள்ள வாங்க அத்தியாயம் ஒன்று ஸ்ரீராமா என அழைத்து பாருங்கள் இளம் தெஞ்சல் உடன் வீசும் போற்றி பாடுங்கள் இருண்ட உங்கள் வாழ்வில் ஒளியை சேர்த்திடுமே இன்னல்கள் யாவையும் இனிமை சேர்த்திட போற்றி பாடுங்கள் ஸ்ரீராமனின் மந்திரத்தையே ஸ்ரீராமா ராமா ராமா என பூஜை அறையில் மனமுருகி பாடிக்கொண்டிருந்த அவளின்னா அவன் திருநாமத்தை உச்சரித்ததும் மனமோ அவள் உள்ளுக்குள் பொத்தி மறைத்து பாதுகாத்து வைத்திருந்த அவன் திருமுகத்தை சட்டென்று மின்ன செய்தது மனதில் அந்த உருவம் தோன்றியதும் உள்ளே உருவமில்லா ஒரு உருண்டை உருண்டு அவளையும் சேர்க்க அழைப்புறும் மனதை அடக்க வழி தெரியாது திடுக்கிட்டவள் சட்டென்று தன் விழிகளை திறந்து கொண்டாள் ஏன் இந்த முகம் நமக்கு தோன்ற வேண்டும் நினைவில் கூட நினைக்க கூடாத முகமாயிற்றே அது மனமே வேண்டாமே இந்த நினைப்பு கடவுளே எதையும் என்னுள்ளே உற்பத்தி செய்து என்னை உருக்குலைக்க வைக்காதே எந்த ஏமாற்றத்தையும் தாங்கும் சக்தி எனக்கில்லை எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் இப்படியே போகட்டுமே இந்த வாழ்க்கை உன்னை நினைத்து நினைத்து ஏங்கி தவிக்கும் இந்த இயக்கத்திலேயே என் வாழ்க்கையை போக விடுறாமா என அழைப்புறும் தன் மனதை கட்டுக்கொள் கொண்டு வர முயற்சித்தவள் இம்மை குடைகளை மூடி விரித்து என செய்து தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டாள் மனம் ஏனோ தானோ வென்று சமநிலைப்பட்டதும் எதிரே இருந்த அவளுக்கு விருப்பமான பூஜை அறையில் ஒய்யாரமாக வீற்றிருந்த மனதில் தோன்றிய அந்த உருவத்தின் பெயருக்கும் அகத்திற்கும் நிகரான சிலையை கண்டவளுக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு அமைதி பரவியது எப்பொழுதெல்லாம் அந்த சிலையை காண்கிறாளோ அப்பொழுதெல்லாம் உடனே வந்து அவளை அரவணைத்து ஆஸ்வாசப்படுத்தும் அந்த பரவசம் கலந்த அமைதி தற்பொழுதும் அவளை தாயை அணைக்கும் செய்போல் அணைத்து ஆசுவாசப்படுத்த தற்காலிகமாக மனதில் தோன்றிய அந்த உருவத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அந்த சிலையை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அமைதியின் திருவுருவாய் அழகின் அழகுகளை மொத்தமாக தன்னுள் கொண்டு துணைவி ஆன ஜானகி தேவியை அருகிலேயே நிறுத்தி அவள் பாலித்த அந்த அயோத்தி சக்கரவர்த்தி தசரதனின் மூத்த குமரனை ஒரு சொல் ஒரு வெள் ஒரு இல் என்கிற வாக்கியத்திற்கு உதாரண புருஷராக வாழ்ந்து காட்டிய ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியின் திருவுருவத்தை கண்டுதான் அவள் நித்தமும் ஆசுவாசம் அடைவாள் கண்ணார கண்டு உளமாற நினைத்து சிந்தையால் தோழும் அவளின் மனம் கவர்ந்த திருமாளின் அவதாரத்தில் ஒன்றான ஸ்ரீராமரின் சிலை தான் அவளின் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தும் மந்திரம் அந்த சிலைக்கும் அவளுக்கும் உள்ள உறவு பூவுக்கும் வாசத்திற்கும் உள்ள உறவாகும் அவன்பால் அத்தனை காதல் பக்தி அவளுக்கு சிலையின் வழியே இறைவனும் அவளையே தான் இமை வெட்டாமல் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டிருந்தார் அனைத்தையும் அவனிடம் கூட்டி விடுவாள் அது மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ வேதனையோ சிரிப்போ தயக்கமோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவனிடம் கூறினால்தான் அவளுக்கு அந்த நாள் வாழ்ந்த நாள் இல்லை என்றால் அந்த சொல்லுக்கே இடமில்லை அவள் வாழ்வில் இறைவனும் அவனின் புன்னகை மூலம் அவள் பேசுவதை ரசித்து கேட்டு பதில் கூறுவார் அந்த திருவுருவத்தை பார்த்தாலே போதும் அவளுக்கு வேறெதுவும் தேவையில்லை ஏனோ ஸ்ரீமன் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி என்றாலே அவளுக்கு சிறு வயதில் இருந்தே அத்தனை பிடித்தம் அது அவன் பேரில் உள்ள மயக்கமா இல்லை ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என உதாரண புருஷனாக வாழ்ந்து கற்பித்த நன்னேரியா தந்தையின் வாக்கை தமது வாழ்க்கையாய் கொண்டு வாழ்ந்த நற்குணமா 
இல்லாளை மீட்க ஒரு போரையே செய்து மீட்ட திடமா எதுவோ ஒன்று அவளை அவன் பால் ஈர்த்து தினமும் அவனை தொழுவதுதான் தான் பிறந்ததன் நோக்கம் என்று நாள்தோறும் அவனை போற்றி பாடி ஆராதனை செய்து வருகிறாள் அதனால்தான் அவள் பெயர் கூட அவன் இணையின் பெயர் வைத்தனரோ என்னவோ ஜானகி தேவியின் மற்றொரு திருநாமத்தை கொண்ட பார்த்தவி ஸ்ரீதான் இந்த வீட்டு சீதா தேவியின் திருநாமம் பார்த்தவி ஸ்ரீ என்ற பெயரே ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனின் சகதர்மினியான சீதா தேவியின் மற்றொரு நாமம்தான் இவளும் அவளை போலவே ராமபிரான் மீது அளவற்ற பக்தியும் பாசமும் கொண்டவள் அவளை போலவே அகமற்றும் புற அலைகள் சிறந்தவள்தான் பார்த்தவி ஸ்ரீ கலையான முகம் அளவான இமை குடையினுள் அசைந்தாடும் கருவிழிகள் அவளின் அழகிற்கு அழகு சேர்க்கும் செவ்வரளி மலரின் இதழ் போல் மென்மையை கொண்ட இதழ்கள் திறந்து பேசுவது என்பது வெகு அபூர்வம் இதழ்களை விட கண்கள் அதிகம் பேசும் வரம் பெற்றவள் பார்த்தவி ஸ்ரீ கூர்மையான நாசியின் வளப்பக்கம் வீற்றிருக்கும் சிவப்பு ஒற்றைக்கள் மூக்குத்தி அவளின் முக அமைப்பிற்கு அத்துணை பாந்தமாக பொருந்தியிருக்கும் மெல்லிய தேகம் உடையவள் அதிர்ந்து கூட பேச மாட்டாள் அவள் கோபப்பட்டு இந்த வீடு இதுவரை பார்த்ததில்லை மொத்தத்தில் அமைதியின் திருவுருவமாய் இருப்பவள்தான் பார்த்தவி ஸ்ரீ பக்தியில் அவள் அந்த ஸ்ரீராமனின் திருநாமத்தை உச்சரித்ததும் உடல் சிலிர்த்து உள்ளம் திடுக்கிட்டு மின்னி மறையும் அவள் புத்தி புத்தி பாதுகாக்கும் ஒரு முகம் தற்பொழுதெல்லாம் அதிகமாக தோன்றி அவளை இம்சிக்கிறது நினைக்க கூடாது நினைவே வேண்டாம் என என்ன தடுத்த முடியவில்லை அவளால் அந்த முகம் அவள் உயிரோடு கலந்துவிட்ட ஒன்றாயிற்றே மறக்கத்தான் முடியுமா இல்லை மறைக்கத்தான் முடியுமா அமர்ந்திருப்பது பூஜை அறை என்பதை மீண்டும் தனக்குள் கூறிக்கொண்டவள் அவசரமாக அவளில் தோன்றிய அவஸ்தையை மறைத்து கொண்டு வலுக்கட்டாயமாக மனதை திசை திருப்பி இறைவனின் துதியை மீண்டும் பாட ஆரம்பித்து பூஜையை மேற்கொண்டால் பார்த்தவி ஸ்ரீ தீப தூப ஆராதனையை காட்டி பூஜையை முடித்தவள் எழுந்து சென்று சமையல் அறைக்குள் நுழைய அங்கே அவள் அன்னை தேவைக்கு மும்மரமாக காலை சமையலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார் உள்ளே நுழைந்தவளை பார்த்து புன்னகைத்த தேவகியிடம் குட் மார்னிங்மா என புன்னகை ததும்பும் முகத்துடன் காலை வணக்கம் கூறினால் பார்த்தவி அவளை வாஞ்சியுடன் பார்த்தவர் குட் மார்னிங் தவிமா என் செல்லும் இந்த பாவாடை தாவணியில் நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா கொள்ளை அழகு என சிலாகித்தவர் அவள் முகத்தை வழித்து எடுத்து நெட்டி முறித்தார் பார்த்தவி முகத்திலோ புன்னகையின் சாயல் குறைவில்லாமல் பூத்தது அம்மா கொடுங்க நான் பண்றேன் என அவர் கையில் இருந்த காய்கறி அறியும் வேலையை அவள் வாங்கி கொண்டு செய்ய தேவைக்கியோ தவி அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்தா இதை எடுத்துட்டு போய் அன்னிக்கிட்ட கொடு சாயங்காலம் பூஜை இருக்கே அதுக்கு கேட்டாங்க என பூஜைக்கு தேவையான பொருட்கள் அடங்கிய பையை எடுத்து அவர் கொடுக்க அதை கேட்டதும் அத்தனை நேரம் அவளுக்குள் இருந்த உற்சாகம் சுத்தமாக வடிந்து போனது அவள் அத்தை வாசிகை பற்றிதான் அவளுக்கு தெரியுமே அவளை பார்த்தாலே அவருக்கு ஆகாது தேல் கூட்டுவது போல் எந்நேரமும் அவளை வார்த்தைகளால் வதைத்து கொண்டே இருப்பார் பழகிய ஒன்றுதான் என்றாலும் அந்த நேர அவர் சொல்லின் வீரியம் சரியாக அவளை தாக்கி கலங்க வைக்கத்தான் செய்யும் மா நான் நான் எப்படி பவித்ரா எடுத்துட்டு போகட்டுமே அவளுக்கும் சேர்த்து தானே பூஜை பண்ணுறாங்க அவ எடுத்துட்டு போகிறது தானே நல்லது என அவள் அங்கு செல்வதை தவிர்க்க நினைத்து தங்கையை பற்றி கூற தேவகியோ ஐயோ எப்பா பவித்ரா தானே அப்படியே அவள் வேலை செஞ்சிட்டாலும் உலகம் அழிஞ்சிடாது அவளுக்கும் சேர்த்துதான் பூஜைன்னு உனக்கு இருக்கிற அக்கறை அவளுக்கு எங்கே இருக்கு மணி என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தியா இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருப்பா இன்னைக்காவது சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னு இருக்கா பாரு அவளை திட்டி திட்டியே எனக்கு வாய் வழி வந்ததுதான் மிச்சம் அவகிட்ட என்னால் மல்லு கட்ட முடியாது தவி உன் அத்தை கிட்ட நீயே எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துடு என பவித்ராவை காலையிலேயே காட்சி எடுத்தார் தேவிக்கு அம்மா மற்ற நாளுனா பரவாயில்ல இன்னைக்கு எவ்வளவு முக்கியமான நாளுன்னு அவளுக்கு தான் தெரியுமே கண்டிப்பா இந்நேரம் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பா இருங்க நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் என கூறியவள் பவித்ராவின் அறையை நோக்கி செல்ல அவளை பத்தி எனக்கு தெரியாது இந்நேரம் இழுத்து போத்திட்டு தூங்கிட்டு தான் இருப்பா நீ போறது வேஸ்ட் தான் 
என அவள் அன்னை முடுமுணுத்தது பார்த்து வீ காதல் நன்றாக விழுந்தது நேராக பவித்ர அறைக்கு சென்று பாருக்க அவளோ தேவிக்கு சொன்னது போல் இன்னமும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தான் இருந்தாள் என்ன இவ இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கா நேரமாச்சே என கவலைப்பட்ட பார்த்தவி அவளை தொட்டு பவி பவி நேரமாச்சு எந்திரி இன்னைக்கு பூஜை இருக்குல்ல அம்மா ஒன்று கூப்பிடுறாங்க என அவளை எழுப்பிவிட அவளோ தூக்கம் களைந்து பார்த்தவி முகத்தை கண்டதும் கோபம் கொப்பளித்தது தெய்வீகம் வழியும் அவளின் முகத்தை கண்டதும் பவித்ராவிற்கோ அத்தனை எரிச்சலாக வந்தது கோபத்துடன் எழுந்தவள் உன்னை யார் என் ரூமுக்கு வர சொன்னா காலையில் எழுந்ததும் உன் முகத்தை எடுத்துட்டு வந்து காட்டிட்டியா விளங்கின மாதிரி தான் ஐயோ இன்னைக்கு என்னவெல்லாம் நடக்க போதோ என மூச்சு விடாமல் சொல்ல என்று அவள் மீது எரிந்து விழுந்தவள் தலையிலேயே அடைத்து கொண்டாள் இல்ல பவி அம்மா தான் என்ன பார்த்தவி விளக்கம் கொடுக்கும் முன் அம்மா கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களே வந்து எழுப்ப சொல்ல வேண்டியதானே நீ எதுக்கு வந்த உனக்கு நான் நல்லா இருக்க கூடாது அதுதானே எண்ணம் எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைய போதே அந்த பொறாமையில் தானே விளங்காத உன் மூஞ்சை கொண்டு வந்து காட்டியிருக்க ச இன்னைக்கு பூஜையில் என்னெல்லாம் நடக்க போதும் என அவள் நான் என்னும் கத்தையை கொண்டு அவள் மீது சுழற்சி வீச அது சரியாக பார்த்தவியே பதம் பார்த்தது ஏன் பவி நான் அவ்வளவு பொறாமப்படுறவளா என்ன நீ என் தங்கச்சி உனக்கு போய் நல்ல வாழ்க்கை அமையக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேனா வார்த்தைகளை நிறைய விடுற பவி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என அவள் கூறும் பொழுது அவள் கண்ணிலிருந்து நீர் வழிந்தது இதோ பாரு காலையில் என்னை மூட் ஆஃப் பண்ணது போதாதுன்னு இப்போ அழுது வேற சீன் போடுறியா நல்லா கேட்டுக்கோ நிச்சயமா நீ எனக்கு நல்லது நினைக்கவே மாட்டதா உனக்கு என்னை பார்த்தா பொறாமதா மாமா மாதிரி அழகா அறிவா மேன்லியா உள்ள ஒருத்தர் மாப்பிள்ளையா கிடைச்சா நீ மட்டும் இல்லை யாரா இருந்தாலும் என் மேலே பொறாமதான் படுவாங்க மற்றவங்களை விட நீ அதிகமாகவே படுவ அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என கர்வமாக கூறியவள் மேலும் இங்கே நின்று என்னை இன்னும் டென்ஷன் படுத்தாமல் முதலில் இங்கிருந்து கிளம்பு நான் மறுபடியும் தூங்க போகிறேன் அம்மா கேட்டால் நான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லு போ என அவளை விரட்டியவள் மீண்டும் இழுத்து போத்தி கொண்டாள் இனிமேலும் இவளிடம் பேசினாள் இன்னமும் தன்னை வேதனை தான் படுத்துவாள் என்பதை உணர்ந்த பார்த்தவி கலங்கிய கண்களுடன் அறை விட்டு வெளிவந்தாள் இவளுக்கு ஏன் என் மீது இத்தனை வெறுப்பு அப்படி என்ன செய்து விட்டேன் நான் என்னை பார்த்தாலே இறைந்து விழுகிறாள் இவள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாள் எனக்கு அது சந்தோஷம்தானே இதை ஏன் புரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறாள் என தன் போக்கில் சிந்தித்த அவளுக்கு வேதனை தான் விடையாக கிடைத்தது எப்பொழுதும் போல் தற்பொழுதும் தன் வேதனையை தனக்குள் ஒழித்து கொண்டவள் கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டு அன்னையை நோக்கி சமையலறைக்கு சென்றாள் அவளை கண்டதும் தேவிக்கு என்ன மகாராணி இன்னும் எந்திரிக்கலையா என கேட்க பார்த்தவியோ அதெல்லாம் இல்லம்மா பவித்ரா எப்போவோ எந்திரிச்சுட்டா ரெடியாகிட்டு இருக்காமா என அவரிடம் போய் கூறினாள் அவர் மகள்களை பற்றி அவருக்கு தெரியாதா என்ன அவளை சின்ன சிரிப்புடன் பார்த்த தேவிக்கு நீ சொல்றது போயின்னு எனக்கு தெரியும் தவி தங்கச்சியை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ ஆனாலும் உன்னை புரிஞ்சுக்காம இருக்கிற அவளை என்ன சொல்றது என சமையலை செய்தபடி பெருமூச்சு விட பார்த்தவியோ மௌனமாக தலை குனிந்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் தேவிக்கு சரி எப்படியோ அவ வர நேரம் எடுக்கும் தவி நீயே அன்னிக்கிட்ட இதை கொடுத்துடு பயப்படாதே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க பூஜைக்காக தானே எடுத்துட்டு போகிற நேரம் தாழ்த்தி எடுத்துட்டு போனா அதுக்கும் திட்டுதான் விழும் உன் அத்தையை பற்றி உனக்கு தெரியாதா என அவர் கூற அவள் அத்தை வாசிகை பற்றி அவளுக்கு தெரியாதா என்ன தன்னை திட்டினால் கூட பரவாயில்லை தன்னால் எதற்கு அன்னை திட்டு வாங்க வேண்டும் நாமளே எடுத்து கொண்டு செல்வோம் என முடிவு செய்தவள் கொடுங்கம்மா நானே கொடுத்துட்டு வர என அப்பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வெளியேறினாள் இருவரின் வீடும் ஒரே காம்பவுண்டில் தான் அமைந்துள்ளது பத்து அடி தூரத்தில் தான் இருவர் வீடும் இரு வீட்டுக்கும் ஒரே முன்வாசல் தான் தனசேகர் தனலட்சுமி இருவரின் ஒரே வாரிசு தான் வாஞ்சிநாதன் சென்னையை ஒட்டிய திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய செல்வந்தர் குடும்பம் அவர்களுடையது வாஞ்சிநாதனின் மனைவி தான் வாசுகி வாசுகியும் அவரது தம்பி சுப்பிரமணியும் சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் திருவள்ளூர் ஒட்டிய சிறு கிராமத்தில் தாய் தந்தை இல்லாத வளர்ந்தவர்கள் வாஞ்சிநாதனுக்கு வாசுகியை கண்டதும் பிடித்து போக அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பப்பட்டார் பெற்றோர்களிடம் தன் விருப்பத்தை கூற அவர்களும் ஒரே மகன் ஆசைக்கு தடை விதிக்காமல் வாசுகியை மருமகளாக்க முடிவு செய்தனர் 
பாசுக்கி தம்பியை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாது புகுந்த வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது உடன் அழைத்து சென்று அவரை நன்கு பார்த்து கொண்டார் சுப்பிரமணிக்கும் தேவகிக்கும் திருமணம் நடைபெற பாசுகி தம்பிக்கென தனி இல்லத்தை தன் மாளிகையின் அருகிலேயே கட்டி கொடுக்க அவரின் பேச்சை மீற முடியாமல் சுப்பிரமணியம் அக்காவின் அருகிலேயே தம் மகள்கள் மனைவியுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் என்னதான் அக்காவின் நிழலில் சுப்பிரமணி வாழ்ந்தாலும் பணத்திற்காக அவரிடம் போய் அவர் நின்றதில்லை வாஜிநாதன் நிறைய தொழில்களுக்கு சொந்தக்காரராக இருந்தாலும் சுப்பிரமணி அதையெல்லாம் தவிர்த்துவிட்டு ஒரு தனியார் அலுவலகத்தில் கணக்கராக பணிபுரிகிறார் சுப்பிரமணி தேவிக்கு இருவருக்கும் இரு மகள்கள் மூத்தவள் பார்த்தவீஷி இளையவள் பவித்ரா அதே போல் வாஞ்சிநாதன் வாசுகி இருவருக்கும் இரு மகன்கள் மூத்தவன் விஷ்ணு இளையவன் பரத் வாசுகி என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் இரு வீட்டுக்கும் சட்டம் இரண்டு வீட்டின் ஆளுமை வாசுகியின் கையில் வயதான தனசேகர் தனலட்சுமி மிகவும் அமைதியானவர்கள் மருமகள் என்ன சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வர் அவர்கள் எதிர்த்து எதையும் பேசுவதில்லை வாஞ்சிநாதனும் தொழில்கள் பின்னால் ஓடுவதால் குடும்ப பொறுப்பை முழுவதும் வாசுகி கையில் ஒப்படைத்து விட்டார் சுப்பிரமணிக்கு தமக்கை மீது அளவற்ற பாசம் தாய்க்கு தாயாக அன்பு காட்டி தந்தையாக அரவணைத்து அவரை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்து ஆளாக்கி தற்பொழுது கௌரவமான குடும்ப தலைவராக இருப்பதற்கு காரணம் தமக்கைதான் என்ற நன்றி அவருக்கு எப்பொழுதும் உண்டு அதனாலே தமக்கை எது கூறினாலும் அவர் மறுத்து பேசுவதே இல்லை கணவனை எதுவும் பேசாமல் இருக்கும் பொழுது தேவகியாலும் வாசுகியை எதிர்த்து எதுவும் பேச முடியாத நிலை மொத்தத்தில் அந்த குடும்பத்தில் வாசுகி ராஜ்யம்தான் அவர் கூறுவதை தான் அனைவரும் கேட்டு செயல்படுவர் பூஜை பொருட்கள் அடங்கிய பையை எடுத்துக்கொண்டு வாசுகி வீடு வாசல் வரை சென்ற பார்த்தவி உள்ளே நுழைய தயங்கி நின்றாள் வாசுகிக்கு பார்த்தவியை கண்டாலே ஆகாது அவள் அவர் வீட்டுக்குள் நுழைவதை கூட அவர் விரும்ப மாட்டார் தயங்கி தயங்கி அவள் நெருக்க அவள் வரவை சோஃபாவில் அமர்ந்து புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்த தனலட்சுமி கண்டு வாமாதவி ஏ அங்கே நின்னுட்ட உள்ளவா என அழைக்க அவளோ பாட்டி அம்மா சாயங்காலம் பூஜைக்கு தேவையான பொருளை கொடுத்து விட்டாங்க இந்தாங்க என வாயிலில் நின்றபடியே பையை நீட்டினாள் அவரோ தவி எனக்கு மூட்டு வழி அதிகமாக இருக்கு என்னால் எந்திரிச்சு வர முடியாது நீயே உள்ள வந்து வச்சுட்டு போமா என அவர் கூறியதும் பார்த்தவியோ தயங்கி நின்றாள் அவள் தயக்கத்தை கண்ட தனலட்சுமி உங்கள் அத்தை இங்கே இல்லை மேலே இருக்கா நீ சட்டுன்னு வந்து வச்சுட்டு போயிடு நீ தான் கொண்டு வந்தனு நான் சொல்ல மாட்டேன் என மருமகளை நன்கு அறிந்த மாமியாராக அவர் யோசனை வழங்கு பார்த்தவிக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் அவள் உள்ளே நுழைந்து அந்த பொருட்களை கொண்டு வந்து பூஜை அறையின் முன்பு வைத்தாள் பூஜை அறையின் உள்ளே எதேச்சியாக பார்க்க அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த காமாட்சி விளக்கில் என்னை தீர்ந்து அணையும் கட்டத்தில் இருந்தது அதனை கவனித்தவள் உடனே உள்ளே நுழைந்து விளக்கிற்கு நெய் ஊற்றி விட விளக்கோ அணைந்து விட்டது உடனே அதனை ஏற்றி வைத்தவள் அங்குள்ள அத்தனை விளக்குகளையும் சரி பார்த்து நெய் ஊற்றி அணைந்திருந்த தீபங்களை ஏற்றிவிட்டு பூஜையறையை விட்டு வெளியே வந்தால் இதனை அப்பொழுதும் தான் மேலிருந்து கீழ் வந்து கொண்டிருந்த வாசுகி பார்த்துவிட்டார் அவளை தன் வீட்டில் கண்டவருக்கோ ஆத்திரம் ஓங்க அதுவும் தன் வீட்டு பூஜை அறையில் இருந்து வெளிவந்தவளை கண்டு இன்னமும் அவருக்கு கோபம் தலைக்கேறியது ஏய் நில்லு என அவர் கர்ஜிக்க சட்டென்று அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது சடன் பிரேக் போட்டது போல் நின்றவள் பதை பதைப்புடன் அவரை திரும்பி பார்க்க அவரோ உக்கிரமாக அவள் முன்னே வந்து நின்றார் உன்னை என் வீட்டுக்கே வரக்கூடாதுன்னு தானே சொல்லியிருக்கேன் நீ என்ன என் வீட்டு பூஜை அறையில் இருந்து வர எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு என அவர் கர்ஜிக்கு அத்த நான் அம்மா தான் பூஜை சாமான் கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க அதனால் தான் என அவள் கூறி முடிக்கவில்லை அவள் கன்னத்திலேயே ஓங்கி அரைந்திருந்தார் வாசுகி வலித்த கன்னத்தை தாங்கி பிடித்தபடியே அவள் அதிர்ந்து அவரை நோக்க யாருக்கு யாருடைய அத்த இந்த உறவு முறையெல்லாம் ஏங்கிட்ட வச்சுக்காத நான் பவித்ராவுக்கு மட்டும்தான் அத்த இன்னொரு தடவை அத்த அது இதுன்னு உறவு முறை வச்சு கூப்பிட்ட அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் என விரல் நீட்டி எச்சரித்தவரை கண்டு அவள் மனமும் கண்களும் கலங்கி நின்றது வாசுகி இப்ப எதுக்கு அவள் அடிக்கிற உன் தம்பி பொண்ணு உன்னை அத்தை என்று தானே கூப்பிடணும் அதைத்தானே அவளும் கூப்பிடுறா 
அவ அப்பவே உள்ள வர மாட்டேன் தான் சொன்னான் நான் தான் உள்ள கூப்பிட்டு வைக்க சொன்னேன் உதவி செஞ்ச பொண்ணை போய் அடிக்கிறது தப்பு வாசுகி என தனலட்சுமி மருமகளை கண்டிக்க வாசுகியோ நீங்க சும்மா இருங்கத்த உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது பொருள் எடுத்துட்டு வந்தவ வச்சிட்டு போக வேண்டிதானே எதுக்கு பூஜை ரூம்குள்ள போகணும் இவளுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு என் வீட்டு பூஜை அறைக்கு போக கண்ட கண்ட கழுசடைகள் எல்லாம் போற அளவுக்கு என் வீட்டு பூஜை அறை ஒன்றும் தரங்கிட்டு போயிடல என வார்த்தைகளை விஷம் போல் கொட்டியவரை நிமிந்து பார்த்த பார்த்தவி குமரி குமரி அழுதாள் இவ போனதால் என் வீட்டு பூஜை அறை புனிதமே போயிடுச்சு முதலில் போய் சுத்தம் செய்யணும் இதோ பாரு இன்னொரு தடவை உன் கால் என் வீட்டில் பட்டுச்சு காலில் சூடு வச்சிருவேன் பார்த்துக்கோ வெளியே போடி என அவர் வாயிலை நோக்கி கை நீட்ட அழுது கொண்டே வெளியேறினாள் பார்த்தவி முதலில் இந்த தேவிக்கே சொல்லணும் கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை இதையெல்லாம் பவித்ரா கிட்ட கொடுத்து அனுப்ப வேண்டிதானே சாயங்காலம் பூஜை வேற இருக்கு அதுக்கே இன்னும் எதுவும் ரெடி பண்ணல இதில் இவ வேற எக்ஸ்ட்ரா வேலை எழுத்து வச்சுட்டு போறா எல்லாம் என் தலை எழுத்து என அவள் காது படவே முணுமுணுக்க அவளால் நிலை கொள்ளவே முடியவில்லை வாசல் வரை சென்றிருப்பாள் அதற்குள் பார்த்தவி நில்லு என்ற பரத்தின் குரல் அவளை தடுத்து நிறுத்த நிமிந்து மேலே பார்த்தால் நடந்ததை பார்த்த பரத் கீழே இறங்கி வர வாசிக்கியோ இப்ப எதுக்குடா அவளை நிக்க சொல்ற நானே அவ வந்து போன வீட்டை கழுவி விடணுமேனு இருக்கேன் நீ வேற எதுக்கு இப்படி பண்ற என மகனிடம் கோபப்பட அவனோ அவரை முறைத்து பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு ஏதாவது இருக்கா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண தானே வந்தா அவளை போய் அடிக்கிற தேவையில்லாதது பேசுற அவன் மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் ஏம்மா நீ இப்படி இருக்க என அன்னையிடம் கோபத்தை காட்டியவன் பார்த்தவியிடம் இவங்க பேசியத நீ எதுவும் மனசில் வச்சுக்காத தவி இவங்க இப்படி தானே உனக்கு தான் தெரியுமே வருத்தப்படாத ஆமா உனக்கு காலேஜ் இல்லையா என அவளுக்கு ஆறுதல் கூறியபடியே கேட்க அவளும் கண்களை துடைத்து கொண்டு போகணும் இன்னைக்கு எக்ஸாம் வேற இருக்கு நான் கிளம்புறேன் என பதில் கூறியவள் வீட்டை விட்டு வெளியேற அவளுடன் சேர்ந்து பரத்தம் வெளியேறினான் சாரி தவி அம்மா அடிச்சது தப்பு தான் ஆனால் அவங்க சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிற கேரக்டர் இல்லை யாரும் அவங்க தப்பு சுட்டி காட்டுறதில்ல அதான் இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிறாங்க நீ எதுவும் வருத்தப்பட்டுக்காத மாமா கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என அவளுக்கு அவன் ஆறுதல் கூறிக்கொண்டே வர அவளும் பரவாயில்ல விடுங்க இதெல்லாம் எனக்கு என்ன புதுசா பழகி போச்சு அப்பாவுக்கு அத்தை மேல சட்டென்று இடைவெளி விட்டவள் உங்க அம்மா மேல நிறைய மரியாதை இருக்கு அவங்க கோபம் வெறுப்பு ஏ மேல தானே தவிர அப்பா மேல இல்ல அவங்க உறவுக்குள் என்னால் விரிசல் வருவதை நிச்சயம் நான் செய்ய மாட்டேன் இந்த இரண்டு குடும்பத்தோட ஒற்றுமை என்னால் குலையாது நீங்க கவலைப்படாதீங்க என அவனிடம் கூறியவள் வீர விரவென்று தன் வீடு நோக்கி நடந்தாள் செல்லும் அவளையே இமை தட்டாமல் பார்த்தான் பரத் நாளுக்கு நாள் அவள் மீதான மரியாதை கூடுவதை அவனாலேயே தடுக்க முடியவில்லை எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் இரண்டு வீட்டுக்குள் வந்தவள் அன்னைக்கு தெரியாது தனது அறைக்குள் சென்று கதவை சாற்றி கொண்டு அதன் மீதே சாய்ந்து நின்றவளுக்கு கண்ணீர் மட்டும் நின்ற பாடில்லை வாசகி விட்ட வார்த்தைகளின் வழி அவளை கதறி அழ வைத்தது என் மீது ஏன் இந்த வெறுப்பு அப்படி என்ன செய்து விட்டேன் நான் வார்த்தையால் என்னை ஏன் இப்படி கொள்கிறார்கள் என நினைத்து நினைத்து அழுதவள் மேஜையின் மீதிருந்த ஸ்ரீராமனின் திருவுருவத்தை கட்டி கொண்டு அவரிடம் நடந்ததை கூறினாள் இது என் குடும்பம்தானே ராம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் என்றுதானே நினைக்கிறேன் என் பவித்ரா அத்தையெல்லாம் என்னை பிரித்து பார்க்கிறாங்க நல்லது செஞ்சது தப்பா அவங்க எனக்கு அத்தை தானே அதனால் தானே அப்படி கூப்பிட்டேன் அதுக்கு போய் அடிச்சுட்டாங்களே அடிச்சது கூட வலிக்கல அவங்க பேசினது தான் ரொம்ப வலிக்குது என்ன செய்யட்டும் ராம்னா என பகவானிடம் தன் உள்ளத்து வேதனை அனைத்தையும் கொட்ட அவரோ புன்னகை முகமாக அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் எவ்வளவு நேரம் அவளது கரைந்தாலோ அவளுக்கே தெரியாது கல்லூரிக்கு நேரமாவதை உணர்ந்து கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு தனது துக்கத்தை தனக்குள்ளே அமுழ்த்தி கொண்டு குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தவள் முகத்தை கழுவி கொண்டு வெளியில் வந்தாள் புத்தக பையை எடுத்து கொண்டு கிளம்பியவள் கண்ணாடியை பார்க்க அவளது தடம் நன்றாக தெரிந்தது தடம் தெரியாத அளவிற்கு தன்னை சரிப்படுத்தி கொண்டவள் தயாராகி வெளியே வரவும் அவள் தந்தை சுப்பிரமணி வீட்டினுள் நுழையவும் சரியாயிருந்தது தேவகி தேவகி என குரல் கொடுத்தபடியே உள்ளே நுழைந்தவர் எதிர்வந்த பார்த்தவியை கண்டு புன்னகைத்தபடியே தவிமா 
காலேஜுக்கு கிளம்பிட்டியா என கேட்க அவளும் புன்னகை முகமாகவே ஆமாம்ப்பா கிளம்பிட என பதில் கூறினாள் அதற்குள் தேவைக்கு அவர்கள் அருகில் வரவும் இந்த தேவைக்கு பூஜைக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்ட சரியா இருக்கணும் பாரு ஏதாவது விட்டு போய் இருந்தா சொல்லு மறுபடியும் போய் வாங்கிட்டு வந்துற என அவரிடம் பையை கொடுக்க அதனை வாங்கி கொண்டவர் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதலில் சாப்பிடலாம் வாங்க என இருவரையும் அழைத்து விட்டு சமையலரை நோக்கி சென்றார் அவரின் பின்னே இருவரும் சென்றனர் உணவு மேஜையில் இருவரும் அமர்ந்ததும் அவர்களுக்கு காலை உணவை தேவைக்கு பரிமாற பார்த்தவியோ எனக்கு பால் மட்டும் போதுமா என கூறினாள் ஏன் தவி டிஃபன் வேண்டாம்னு சொல்கிற என சுப்பிரமணி கேட்க இன்னைக்கு வீட்டில் பூஜை இருக்கேப்பா நல்லபடியாக நடந்த முடியணும்னு வேண்டி விரதம் இருக்கேன் அதான் வேண்டாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க என கூறியவள் அமைதியாக புத்தகத்தை சரி பார்க்க சுப்பிரமணியும் தேவிக்கியும் அவளை பெருமிதத்துடன் பார்த்தனர் பூஜை செய்கிறதே விஷ்ணுவுக்கும் பவித்ராவிற்கும் தானே தவி அவளே விரதம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டா நீ எதுக்கு தேவையில்லாமல் இருந்து உடம்பு கிடத்துக்கிற அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் சாப்பிடு என தேவிக்கு கூற பார்த்தவியோ யாராவது ஒருத்தர் இருந்தா போதுமா அவ பசி தாங்க மாட்டா அவளுக்காக நான் இருந்துட்டு போறேனே விடுங்க என கூறியவள் தனக்கு தேவையான பாலை தானே கலந்து எடுத்து வந்த பருகினாள் நீதான் அவளுக்காக பார்க்கிற ஆனால் அவ பாரு இன்னும் கூட எந்திரிச்சு வரல என தேவைக்கு குறைப்பட்டு கொள்ள அதற்குள் அம்மா சும்மா என்னையே குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இப்ப என்ன அவ பெருசா செஞ்சிட்டான அவளை உயர்த்தி பேசி என்ன மட்டும் தட்டுறீங்க என குரல் கொடுத்தபடியே அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தாள் பவித்ரா அவ என்ன செய்யல உனக்கு எல்லாமே செய்யறா அப்போ அவளை உயர்த்தி பேசுறதில் என்ன தப்பு மற்ற நாள் கூட போனால் போகுதுன்னு இருக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன நாள் நீ எப்ப வரேன்னு பாரு உன் வாழ்க்கையை பத்தி உனக்கே அக்கறை இல்ல ஆனால் அவ அக்கறைப்படுறா அதனால் பாராட்டுறேன் என்ன தேவைக்கு விளக்கம் கொடுக்க பவித்ராவோ போதுமா எப்ப பாரு உனக்கு அவ புராணம் தான் அவ தான் உனக்கு வசதி அதனால் தான் ஒன்றுக்கும் உதவாத விஷயத்த அவ செஞ்சாலும் உடனே பாராட்டு பத்திரத்தை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடுற அவ விரதம் இல்லைனாலும் எங்களோட பூஜை நல்லபடியாக தான் நடக்கும் என்னவோ இந்த மேடம் விரதத்தால் தான் நடக்க போகிற மாதிரி பேசாத என கோபப்பட உடனே சுப்பிரமணி பவித்ரா நீயும் பார்த்தவியோ எங்களுக்கு ஒன்று தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களோட பொண்ணுங்க உங்களை எப்படி நாங்கள் பிரித்து பார்க்க முடியும் அம்மா நீ கல்யாணமாக போகிற பொண்ணு கொஞ்சம் பொறுப்போடு நடந்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க தவிக்கு அது இயல்பாகவே வருது உனக்கு சொன்னால் கூட வரமாட்டேங்கிதேன்னு ஆதங்கோ அதை தான் அம்மா சொல்கிறாங்க சும்மா எல்லாத்தையும் தப்பாகவே எடுத்துக்காத என அவர் அறிவுரை கூற அதையெல்லாம் அவள் காதில் வாங்குவது போலவே தெரியவில்லை உணவு மேஜையின் முன்னமர்ந்து தனக்கு தேவையான உணவை எடுத்து வைத்து கொண்டு உண்ண ஆரம்பித்தாள் இருவரும் பெருமூச்சு விட்டபடி இவள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாள் என தம் தம் வேலையை பார்க்கலாயினர் இவர்களின் சம்பாஷணைகளை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த பார்த்தவி ஏதாவது பேசினால் அதற்கும் பவித்ரா அனைவர் மனமும் நோகம்படி பேசுவாள் என்பது அவளுக்கு தெரியும் அதனாலே மௌனம் காத்தால் பல மொழிகளில் பதில் தெரிந்தாலும் புரிதல் இல்லா இடங்களில் மௌனம் என்ற மொழியை உபயோகிப்பது தானே பக்குவம் அந்த பக்குவத்தை நிரம்ப பெற்றவள் தான் பார்த்தவி ஸ்ரீ தந்தை உண்டு முடித்த தட்டையும் தன் குடித்த பால் தமிழரையும் எடுத்துக்கொண்டு சமையலறைக்குள் நுழைந்தவள் இரண்டையும் கழுவி வைக்கலாம் என்று சொல்ல அங்கே கழுவ நிறைய பாத்திரங்கள் இருந்தது உடனே அனைத்தையும் கழுவ ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரத்தில் உள்ளே நுழைந்த தேவிக்கு அவள் பாத்திரம் தேய்ப்பதை கண்டு தவி காலேஜுக்கு நேரம் ஆச்சுல எதுக்கு சாமான் வழக்கிக்கிட்டு இருக்க கிளம்பு நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவள் கையில் இருந்த பாத்திரத்தை பிடுங்க அவளோ அம்மா பாதை முடிஞ்சது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு முடிச்சுட்டே கிளம்புற இன்னும் நேரம் இருக்கே காலேஜ் போக என கூறியவள் அவர் பிடுங்கிய பாத்திரத்தை வாங்கி கொண்டு கழுவ ஆரம்பித்தாள் அதற்குள் உண்டு முடித்த பவித்ரா தட்டை எடுத்து வந்து பார்த்தவிடம் கொடுத்து இதையும் கழுவி வை என திமிராக்க கூறிவிட்டு சென்றாள் ஏ பவி இது நீ சாப்பிட்ட தட்டு தானே ஒழுங்கா கழுவி வை எதுக்கு அவ கிட்ட கொடுக்குற என தேவைக்கு பவித்ராவை அதட்ட அவ்வளோ எரிச்சலாக அம்மா இப்போ தானே ரெடி ஆகிட்டு வர அத்தை வீட்டுக்கு போகணும் இப்போ போய் இந்த வேலையெல்லாம் செய்தா என் ட்ரெஸ் மேக்கப் எல்லாம் களைஞ்சு போகாதா பண்ற அவளே சும்மா இருக்கா நீ ஏமா சும்மா நொய்ய நொய்யின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க என முகத்தை திருப்ப தேவிக்கியோ 
உனக்கு இருக்கிற ஏத்தம் இருக்கே எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்த போதோ என கூறியவர் தலையில் கை வைத்து கொண்டார் ஆமா ஏண்டி நீ காலேஜ் போகலையா ஏதோ எக்ஸாம் இருக்க சொன்னல தவி என தேவைக்கு கேட்க பவித்ராவோ அதுதான் பூஜை இருக்கேம்மா அதுக்காக லீவு போட்டுட்டேன் அவளுக்கா பூஜை எனக்கு மாமாவுக்கும் தானே அவ போறேன்னா போகட்டும் நான் இன்னைக்கு லீவு அவ்வளவுதான் சரி நான் அத்த வீட்டுக்கு போறேன் என அலட்சியமாக கூறிவிட்டு சென்று விட தேவகியோ செல்லும் அவளையே கவலையுடன் பார்த்தார் இவ ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரியல தவி அந்த வீட்டில் தான் போய் வாழ போறா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுப்பா நடந்துக்கணும் தானே தம்பி பொண்ணா அவங்க இவளுக்கு நிறைய சலுகை தரலாம் ஆனால் ஒரு மாமியாரா மாறும் போது அவங்க இவ கிட்ட நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க அதை இவள் நிறைவேற்றி தானே ஆகணும் ஆனால் இவள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப மெத்தனமா எடுத்துக்கிறா என்ன ஆக போகுதுன்னு நினைச்சாலே பயமா இருக்கு தவி என பெரிய மகளிடம் தன் கவலையை கொட்ட பார்த்தவியோ அம்மா எதுக்கு இப்படி கவலைப்படுறீங்க பவி அதெல்லாம் பொறுப்பா நடந்துப்பா நம்ம வீடு என்பதால் தான் இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கா அத்தை வீட்டுக்கு போனதும் பாருங்க பொறுப்பான மருமகளா மாறிடுவா அத்தைக்கும் அவனா தனி பாசம் அவ ஏதாவது தப்பு செய்தாலோ அவங்க அவளுக்கு நல்லது எடுத்து சொல்லி பார்த்துப்பாங்க அதனால் நீங்க கவலைப்படாமல் இருங்க என அன்னைக்கு ஆறுதல் கூறினாள் சிறிது நேரத்தில் சுப்பிரமணி அலுவலகம் செல்ல கிளம்பி வர சமையலறையில் பேசி கொண்டிருந்த மனைவியையும் மகளையும் கண்டு அங்கு சென்றவர் மனைவியிடம் தேவிக்கு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் பூஜைக்கான பொருளை சரி பார்த்துட்டியா ஏதாவது வேணுமா என கேட்க அவரோ சின்ன மகளை நினைத்து அத்துணை நேரம் கொண்டிருந்த சுணக்கத்தை தள்ளி வைத்து விட்டு நீங்க கிளம்புங்க ஏதாவது தேவை நான் நான் பார்த்துக்கிறேன் சீக்கிரம் வந்துடுங்க லேட்டாக வந்தா அண்ணி திட்டுவாங்க பார்த்து போயிட்டு வாங்க என வழி அனுப்பினார் சரி தேவைக்கு ஆஃபீஸில் பெர்மிஷன் கேட்டிருக்கேன் முடிஞ்ச மட்டும் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் ஒருவேளை லேட் ஆச்சுன்னா எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் ஆரம்பிச்சுடுங்க அப்புறம் நான் வந்து கலந்துக்கிறேன் என்ன மனைவியிடம் கூறியவர் மகள் புறம் திரும்பி தவிமா காலேஜுக்கு நேரம் ஆச்சுல வா நானே கொண்டு விட்டுட்டு போறேன் ஆமாம் பவி எங்க அவ காலேஜ் போகலையா என மகளிடம் ஆரம்பித்தவர் மனைவியிடம் முடித்தார் அவ போகலையாம் சாயங்காலம் பூஜையை காரணம் காட்டி லீவு போட்டுட்டு அன்னி வீட்டுக்கு போயிட்டா என தேவிக்கு கூறியதும் சரி விடு தேவிக்கு அவ பூஜை வேலையை பார்க்கட்டும் தவிமா நாம கிளம்பலாமா என்றவருக்கு பார்த்தவியோ அப்பா உங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டம் நானே போயிப்பேன் நீங்க கிளம்புங்க இதோ இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் என கூறியவள் அழைத்து செல்கிறேன் என மீண்டும் மீண்டும் கூறியவரை வற்புறுத்தி அனுப்பி வைத்தாள் அன்னைக்கு உதவியாக வீட்டு வேலைகளை செய்தவள் நேரமாவதை உணர்ந்து அன்னையிடம் கூறிவிட்டு அவளும் சிறிது நேரத்தில் கல்லூரி கிளம்பினாள் வாசலை தாண்டி வெளியில் வந்தவளை எதிர்கொண்டான் பரத் அவளை கண்டதும் ஸ்நேக புன்னகையுடன் என்ன காலேஜுக்கா வாத்தவி நான் ட்ரா பண்றேன் என கூற அவளோ தயக்கத்துடன் இல்ல நானே போய்கிறேன் என தயங்கி தயங்கி பதில் கூறினாள் இப்பவே நேரமாச்சு எதுக்கு பின்ன பஸ் பிடிச்சி போனா ரொம்ப லேட் ஆகிடும் கரெக்ட் டைமுக்கு போனா தானே எக்ஸாம் எழுத முடியும் வா நான் ட்ரா பண்றேன் பைக்கில் வர முடியலன்னா கார் எடுத்துட்டு வரேன் அதில் போவோம் என கூற அவளு சங்கடமாக நெளிந்தாள் அவள் அத்தை வாசகிக்கு மட்டும் அவன் கூட்டி சென்றது தெரிந்தது அவ்வளவுதான் அவளை தான் காட்சி எடுத்து விடுவார் அவரின் இரண்டு பிள்ளைகளிடமே அவள் பேசக்கூடாது என்பதுதான் அவரின் முதல் நிபந்தனை எங்கே பேசி உறவாடி விடுவாளோ என்ற பயம் அவருக்கு அது அடிக்கடி அவர் வார்த்தைகளில் வெளிப்படும் இல்லை வேண்டாம் என பார்த்தவை மறுப்பு தெரிவிக்க இருவரும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்ட பவித்ராவுக்கோ காதல் புகை வந்தது நேராக தன் அத்தையிடம் சென்றவள் அத்த அத்த பரத் மாமா கூட இந்த பார்த்தவை பேசிட்டு இருக்கா அத்த நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அவளை ரெண்டு மாமா கூடவும் பேசக்கூடாது சொல்லியிருக்கீங்க தானே உங்க பேச்ச மீறி பேசுறானா அவளுக்கு எவ்வளவு திமிர் பாத்தீங்களா வாங்க அத்த வந்து அவளை திட்டுங்க நீங்க திட்டுற திட்டில் இனி அவ மாமாங்க முன்னாடி வரவே யோசிக்கணும் என அவரை தூண்டிவிட அவரோ அவளுக்கு நாளுக்கு நாள் கொழுப்பு ஏறி போச்சு பவி அதான் இப்படியெல்லாம் பண்றா இருக்கட்டும் பாத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு நல்ல நாள் அதுவும் அவளை திட்டி என்னோட நல்ல மூட கெடுத்துக்க வேண்டாம் பூஜை வேலையை பார்ப்போம் நீ என்ன பண்ணு சமையல் மேடைய சுத்தமா தொடச்சு கோலம் போட்டு வை பூஜைக்கு தேவையான நெய்வேத்தியம் செய்வோம் அப்படியே இருக்கிற சாமானையும் தேய்ச்சி வச்சுட்டு ரூமில் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு முடிச்சுட்டு வர என தேவைக்கு அவளுக்கு வேலை வைத்து விட்டு சென்று விட பவித்ரா முகமோ சுருங்கி போனது வீட்டு வேலை செய்வது என்றாலே அவளுக்கு வேப்பங்காயை கடிப்பது போல ஆயிற்று 
எப்படி இதிலிருந்து தப்பிப்பது என்பதை யோசிக்க சற்றென்று நினைவுக்கு வந்தால் பார்த்தவி உடனே வெளியில் வந்து எட்டி பார்க்க இன்னமும் பார்த்தவியும் பரத்தும் பேசிக் கொண்டுதான் இருந்தனர் உடனே மனதில் திட்டத்தை போட்டவள் அவர்கள் அருகில் வந்தால் ஏ தவி உன் அத்தை கூப்பிடுறாங்க என அவளிடம் கூறு அவளோ கை கடிகாரத்தை பார்த்தால் எதுக்கு காலேஜுக்கு நேரமாச்சு அதான் என அவள் எழுக்க உடனே பவித்ரா வேற எதுக்கு உன்ன மருமகளை வந்து விளக்கேதவா கூப்பிடுவாங்க எல்லாம் வேலை செய்யதான் சாமான் தைக்கணுமா வந்து தேய்ச்சி வச்சுட்டு போ என அவள் கூறியதும் பார்த்தவியோ கலக்கத்துடன் பரத்தை பார்த்தால் ஏய் அறமேண்டாள் சாமான் தேய்க்கணும்னா நீ போய் தேய்க்க வேண்டியதான அவளை ஏன் கூப்பிடுற அதான் அவன் காலேஜுக்கு நேரம் ஆச்சுன்னு சொல்றாதானே நீ தான் மட்டம் போட்டுட்டு வெட்டியா இருக்க அப்புறம் என்ன போய் தேய்ச்சி கொடு போ என பவித்ராவிடம் பரத் எகிற அவளோ அவன் கூச்சல் பொங்கி எழுந்தாள் பரத்தை நோக்கி யார பாத்து அரை மெண்டல் சொல்ற நான் உனக்கு அன்னியா வரப்போறவ கொஞ்சமாச்சும் மரியாதை கொடுத்து பேசு என சண்டைக்கு சிலிர்த்து கொண்டு நின்றாள் அன்னியா வரப்போறவ தானே இன்னும் வரலல வரும் போது பாத்துக்குவோம் இப்ப நீ அரை மெண்டல் தான் அரை மெண்டல் அரை மெண்டல் என அவனும் சலைக்காமல் அவளிடம் மல்லுக்கு நின்றான் இத பாரு உனக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை சொல்லிட்டேன் இதே போல கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த அப்புறம் நல்லா இருக்காது பாத்துக்கோ என அவள் கோபப்பட என்ன என்னடி பண்ணுவ உன் அத்தை கிட்ட சொல்லுவியா சொல்லிக்கோ உன் அத்தையாலெல்லாம் என்னை ஒன்னும் பண்ண முடியாது யார்கிட்ட வேணும்னாலும் போய் சொல்லிக்கோ போ என அவனும் விடாமல் பேசினான் இருவரின் சண்டையை பார்த்து செய்வதறியாது முளைத்து கொண்டு நின்றிருந்தால் பார்த்தவி அவளை பார்த்தவன் கஞ்சாடையில் கிளம்பு போ போ என கூற அவளோ புரியாமல் அவனை பார்த்தாள் பவித்ராவோ என்னையே டீ போட்டு கூப்பிடல எவ்வளவு திமிர் உனக்கு நான் உன் அண்ணனுக்கு பொண்டாட்டியாக போறேன்னு சொல்றேன் உன் மரமண்டைக்கு ஏறுதா இல்லையா என்ன மரியாதை இல்லாமல் பேசுற காட்டு பண்ணி எரும மாட உனக்கு கொஞ்சமாச்சும் அறிவு இருக்கா என அவள் ஏகத்துக்கும் கத்த பரதோ ஏ என்ன வாய் ரொம்ப நீழுது அப்படியே உன்னு விட்டேவே நீ வாய் திறக்கவே ஒரு வர ஆகும் பாக்குறியா என அவன் கை ஓங்குவது போல் பாவனை செய்து கொண்டே ஒரு கையால் பார்த்தவியை நோக்கி போ போ என செய்கை செய்தான் அவளும் அவன் செய்கையை புரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னோக்கி அடியெடுத்து வைத்து கொண்டே பவித்ரா கவனிக்கிறாளா என்பதை பார்த்தபடியே அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அவள் பின்னோக்கி சென்றபடி நடக்கவும் பவித்ராவும் பரத்தும் அவர்கள் சண்டையில் மும்முரமாக இருந்ததாலும் அவர்கள் வளாகத்தில் அதிரடியாக நுழைந்த காரை கவனிக்கவில்லை காரை அதன் தரிப்பிடத்தில் நிறுத்திவிட்டு அதிலிருந்து அட்டகாசமாய் இறங்கினான் விஷ்ணு ஆறடி உயரத்திற்கு சற்றி குறைவான உயரத்தில் கட்டுக்கோப்பான உடலமைப்புடன் கம்பீரமாக தோற்றத்தை உடையவன் தொழில் விஷயமாக தீவிரமாக யாருடனோ அலைபேசியில் பேசிக்கொண்டே வந்தவன் பின்னோக்கியபடியே வந்த பார்த்தவியை கவனிக்க தவறி இருந்தான் பக்கவாட்டாக நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த விஷ்ணுவின் மீது பின்னோக்கியே வேகமாக வந்த பார்த்தவி மோதிவிட மோதிய வேகத்தில் அவன் பேசிக் கொண்டிருந்த அலைபேசி தவறி விழுந்தது அது விழுந்த வேகத்தில் அருகில் இருந்த கல்லில் பட்டு மொத்தமாக சுக்குநூறாய் உடைந்து போனது சற்றென்று நடந்துவிட்ட நிகழ்வில் அதிர்ந்து பின் சுதாரித்து கொண்டு பார்த்தவி அவனை திரும்பி பார்க்க அது விஷ்ணு என்று தெரிந்ததும் அவளுக்கு சர்வமும் நடுங்கியது அவன் அன்னை வாசிக்கு போலவே தான் விஷ்ணுவும் அவளை கண்டாலே அவனுக்காகாது அவளிடம் எந்நேரமும் வெறுப்பை மட்டுமே உமிழ்வான் அவள் அவனை பார்க்க நேர்ந்தாலே திட்டிட்டு இருப்பான் தற்பொழுது அவன் மீது மோதிவிட்டு அவனுடைய அலைபேசி வேறு உடைய காரணமாகிவிட்டாள் என்ன செய்வானோ என கதை கலங்கி பார்த்தவி விஷ்ணுவை பார்க்க அவளையும் அவன் உடைத்த அலைபேசியையும் பார்த்தவனுக்கு கோபம் உச்சம் தொட்டது அவன் அவளை முறைத்து பார்க்க அதனை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அவளோ இமை தாழ்த்தி கொண்டாள் சற்றும் சலைக்காமல் அவளை முறைத்தபடியே தான் நின்றிருந்தான் விஷ்ணு அழுத்தக்காரன் தான் பேச அது பேச மாட்டான் என்பதை புரிந்து கொண்ட பார்த்தவி நான் நான் வேணும்னு பண்ணல நீங்க வந்தத நான் கவனிக்கல மன்னிச்சுடுங்க என கூறியவளை கூடுமான அளவு முறைத்து பாருக்க அவளுக்கு முதுகு தண்டு சில்லிட்டது வார்த்தையால் வதைப்பட காத்திருந்தாள் உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா என் போனை உடைச்சிருப்ப இது எவ்வளவு காஸ்ட்லி போன் தெரியுமா முக்கியமான டீலிங் பேசிட்டு இருந்த எல்லாம் போச்சு உன்னாலதான் இதனால் எனக்கு எவ்வளவு லாஸ் தெரியுமா உனக்கு எங்க தெரிய போது சாப்பாட்டுக்கு பிச்சு எடுத்தவளுக்கு எல்லாம் தெரியறது நியாயம் இல்லதான் என வார்த்தையை விட அவளோ விழுக்கென்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கண்ணில் 
கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது எவனாவது முன்னாடி பார்க்காமல் நடந்து வருவானா உனக்கெல்லாம் உடம்பு முழுக்க திமிர் மூணு வேலையும் ஓசியில் திங்கவும் தூங்கவும் கிடைக்குதே அந்த திமிரில் தானே என் போனை உடைச்சிருக்க இடியட் ஆளு வளர்ந்த அளவுக்கு அறிவு கொஞ்சமாச்சு வளர்ந்துருக்கா வேணும்னே தானே வந்த மோதி என் போனை உடைச்ச என அவன் சரமாரியாக திட்டு அவளோ கண்ணீருடன் அப்படியெல்லாம் இல்ல உண்மையிலேயே நீங்க வந்தத நான் கவனிக்கல வேணும்னு பண்ணல நம்புங்க என அவள் கூறிய விளக்கங்கள் எதையும் அவன் காதல் வாங்குவதாக தெரியவில்லை ச காலையில் உன் அழுமூஞ்சிய பார்த்தா இதுதான் நடக்கும் போன் உடஞ்சி போச்சு அடுத்து என்ன நடக்க போதோ என அவன் உச்சக்கட்ட எரிச்சலில் கத்த அவன் கத்தலில் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்த பவித்ராவும் பரத்தும் திரும்பி பார்த்தனர் ஏதோ பிரச்சனை என தெரிந்துவிட இருவரும் வேகமாய் அவர்கள் அருகில் வந்தனர் மாமா வந்துட்டீங்களா உற்சாகமாய் குரல் கொடுத்தாள் பவித்ரா பார்த்தவி கண்கள் கலங்கியிருப்பதை கண்ட பரத் விஷ்ணு தவிய என்ன சொன்ன எதுக்கா வளுரா என கேட்க விஷ்ணுவோ ம் இவ பண்ண வேலைக்கு அடிக்காமல் விட்டேன்னு சந்தோஷப்படு அங்க பார் என உடைந்த போனை அவன் காட்டினான் என்னை மோதி போன உடைச்சிட்டா பின்ன உட்காந்து கொஞ்சம் சொல்றியா என எரிச்சலாக விஷ்ணு கூற உடைந்த போனை எடுத்து பார்த்த பவித்ராவோ இதுதான் சாக்கு என்று அடிப்பாவி மாமாவோட போன் எவ்வளவு காஸ்ட்லி தெரியுமா அதை போய் உடைச்சிட்டியே உன்னால் வாங்கி தர முடியுமா கண்ணை என்ன வானத்தை பார்த்தா வச்சுக்கிட்டு நடக்கிற உனக்கெல்லாம் எவ்வளவு சொன்னாலும் அறிவே வராதா என அவள் பங்கேற்கு வேறு வசைப்பாட பார்த்தவியால் அங்கு நிற்க முடியவில்லை கூனி குறுகி போய்விட்டாள் ஏ பஜாரி வேணும்னு யாரையாவது உடப்பாங்களா தெரியாமல் நடந்திருக்கும் இதுதான் சாக்குன்னு அவளை திட்டி கிளம்பி வந்துடுற போ உள்ள போய் வேலையை பாரு இத நான் இழுத்து போத்திட்டு தூங்கு கிளம்பு என பரத் பவித்ராவை விரட்ட அவளோ ஏ யார பார்த்து பஜாரி சொல்ற அவ்வளவுதான் பாத்துக்கோ நான் ஏன் உள்ள போனோம் அவ தான போன உடைச்சா அத தானே கேக்குறேன் எதுக்கு தேவையில்லாமல் நீ மூக்க நுழைக்கிற என வரைந்து கட்டி கொண்டு வந்தாள் இப்ப மட்டும் நீ இந்த இடத்த விட்டு போகல மூஞ்சியில் மண்ணாளி போட்டுடுவேன் அப்புறம் போட்ட நாலு கோட்டிங் மேக்கப் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் எப்படி வசதி என அவன் கீழிருந்த மண்ணை எடுக்க போக அதை கண்டு பதறிய பவித்ரா அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிய அவள் சைகையை சின்ன சிரிப்புடன் பார்த்த பரத் விஷ்ணுவிடம் திரும்பி விஷ்ணு இது ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கு எதுக்கு நீ இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி அவளை திட்ட வேணும்னு செய்யக்கூடியவை இல்ல அவ புரிஞ்சுக்கோ இவ்வளவு கோவப்பட்டு பேசி அவளை கஷ்டப்படுத்தி அளவச்சு என்ன கிடைச்சது உனக்கு உடஞ்ச போன் திரும்ப வந்துச்சா என்ன பார்த்தவீனா உங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு இலக்காரம் இல்லையா என அண்ணனுக்கு அறிவுரை கூற அவனையும் முறைத்து பார்த்தான் விஷ்ணு தவி நீ உள்ள போ இன்னைக்கு நீ காலேஜ் போன மாதிரி தான் லீவு போட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடு காலையிலிருந்து ஆளாளுக்கு உன்னை வருத்தெடுத்துட்டே இருக்காங்க என அவளை போக சொல்ல இருக்கும் மனநிலைக்கு அவளுக்கும் கல்லூரி செல்லவே தோன்றவில்லை அமைதியாக உள்ளே செல்ல எத்தனைத்தவள் சட்டென்று திரும்பி விஷ்ணுவிடம் ஒரு நிமிஷம் என்றாள் விஷ்ணுவோ அவளை எதிர்நோக்க என்ன தன் ஓசியில் சாப்பிட சாப்பாடும் இருக்க இடமும் கிடைச்சாலும் இது இல்லாமல் நான் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அதனால் அதோட அருமை என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்கள் ஃபோனை வேணும்னு உடைக்கல தெரியாமல் நடந்த தப்பு அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மன்னிச்சுடுங்க என கூறியவள் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு தன் வீடு நோக்கி நடந்தாள் செல்லும் அவளையே எரிச்சலோடு விஷ்ணு பார்த்தான் என்றால் கனிவுடன் பரத் பார்த்தான் அவனின் பார்வையை கவனித்த விஷ்ணு அவன் தோல் மீது கை போட்டு என்னடா அவளுக்கு ஓவரா சப்போர்ட் பண்ற அந்த அம்மனி மேல மட்டும் கரிசன பொங்கி வழியுது என்ன விஷயம் லவ் பண்றியா என கண்ணெடுத்து கேட்க பரதோ அவனை முறைத்து பார்த்தபடியே என் மாமா பொண்ணு தானே பார்த்தவி லவ் பண்ணா என்ன தப்பு போடா என அவன் கையை தட்டி விட்டு சென்றான் பரத் விஷ்ணுவோ உம் இவளை சும்மாவே யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இதில் இவன் லவ் வேற பண்ண போறானா விளங்கும் என முணுமுணுத்து கொண்டே வீடு நோக்கி நடந்தான் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் மூன்று அக்னி மலையில் குளித்த மரகத நிலவின் வெப்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனிந்து கார்முக தாளில் வெள்ளை மலை துளி வளம் வர தொடங்கிய மாலை வேலை இனிதே தொடங்க வாசுகியின் இல்லத்திலும் பூஜைக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக செய்யப்பட்டிருந்தது விஷ்ணு இல்லாதது மட்டுமே அங்கு குறை தொழில் விஷயமாக முக்கியமான கூட்டத்திற்கு சென்றவன் இன்னும் இல்லம் வந்து சேர்ந்த பாடில்லை எங்க இந்த விஷ்ணு எங்கெங்க இன்னும் காணோம் 
எத்தனை தடவை சொன்னேன் இன்னைக்கு பூஜை இருக்கு அதுவும் அவனுக்காக தான் செய்யறோம் கண்டிப்பா கலந்துக்கணும்னு இன்னும் காணோமே என இத்தோடு நூறு தடவைக்கு மேல் தன் கணவரிடம் புலம்பி தள்ளி இருப்பார் வாசிக்கு ஏனென்றால் இந்த பூஜையே விசேஷமாக விஷ்ணுவுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது தான் கூடவே விஷ்ணு பவித்ராவின் திருமணமும் எவ்வித தடங்களும் இல்லாது நல்ல முறையில் நடந்தேற வேண்டும் என்பதற்கும் சேர்த்துதான் இந்த பூஜை நடத்தப்படுகிறது இரண்டும் ஆண் குழந்தையை பெற்ற வாசுகிக்கு பெண் பிள்ளை வேண்டுமென்ற இயக்கம் இருந்தது சுப்பிரமணி தேவகிக்கு பவித்ரா பிறந்ததும் சுப்பிரமணியை காட்டிலும் அதிக மகிழ்ச்சி கொண்டது என்னவோ வாசுகி தான் அதுவும் பவித்ரா கொழு கொழுவென நல்ல நிறத்துடன் பொம்மை போல் இருக்கவே அவளை விட்டு பிரியாமல் எந்நேரம் அவளை தன்னுடனே வைத்திருப்பார் வாசிக்கி அவள் மேல் வளர்ந்த அதீத பிரியம் அவளை தன் வீட்டு மருமகளாக்கி காலம் முழுவதும் தன்னுடனே வைத்து கொள்ளும் அளவிற்கு வளர்ந்து நின்றது சிறு வயதிலேயே விஷ்ணுவிற்கு பவித்ரா தான் என்று அப்பொழுது இருவருக்கும் முடிச்சு போட்டு விட்டார் வாசுக்கி பவித்ராவிற்கும் வாசுக்கி என்றால் அத்தனை பிரியம் அவள் என்ன கேட்டாலும் செய்தாலும் இந்த வீட்டில் உடனே ஆதரவு கரம் நீட்டும் ஒரே நபர் அவர்தான் தாய் தந்தையான தேவிக்கியும் சுப்பிரமணியும் அவளின் தவறை சுட்டிக்காட்டி கண்டிப்பர் என்றால் வாசுக்கி இவளின் தவறுகளை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் அரவணைத்து ஆதரவு தெரிவிப்பார் இப்ப என்ன பெரிய தப்பா அவ செஞ்சிட்டானு புருஷனும் பொண்டாட்டியோ என் மருமகளை போட்டு இந்த திட்டு திட்டுறீங்க என வாசுகி அவளுக்கு கொடி பிடித்து கொண்டு வரும் பொழுதெல்லாம் சுப்பிரமணியால் எதுவும் செய்ய முடியாது குடும்பத்தில் மூத்தவர் தம் தமக்கை வேறு அவர் சொல்ல எதிர்த்து பேசும் அளவிற்கு அவருக்கு வார்த்தைகள் வராது என் பொண்ணு தப்பு செய்யும் பொழுது அவளை கண்டிக்க எனக்கு முழு உரிமை இருக்கு என்று அவரை எதிர்த்து பேசலாம் தான் ஆனாலும் அக்கா மீது வைத்த மரியாதை அவரை தடுக்க அமைதியாக செல்வதை தவிர அவருக்கு வேறு வழி இருக்கா சுப்பிரமணியை எதுவும் பேசாத பொழுது தேவிக்கு எங்கனம் பேச அவரும் கணவர் வழியே அமைதியாக சென்று விடுவார் இதனாலே பவித்ரா எப்பொழுதும் அவள் அத்தையுடன் தான் இருப்பாள் தாய் தந்தையை விட ஒரு படி மேல்தான் அவளுக்கு வாசுக்கி அதுவும் இல்லாது அந்த வீட்டில் வாசுக்கி சொல்வதுதான் வேத வாக்கு எனவே அவர் பக்கமாக இருந்து விட்டாள் தான் எது செய்தாலும் தன்னை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் என்பதாலேயே அவள் எப்பொழுதும் தன் அத்தையுடனே ஒட்டி தெரிவாள் தன் வீட்டு மருமகள் விஷ்ணுவின் மனைவி அவள் தான் என சிறு வயதில் இருந்தே அவளுக்குள் விதைத்த விதை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டு போக பதின் பருவம் வந்ததும் விஷ்ணுவின் மீது அவளுக்கு தனி பிரியத்தை வளர்த்திருந்தது விஷ்ணுவிற்கு மாமன் மகள் என்ற உறவு முறையில் பவித்ரா மீது அன்பு உண்டு ஆனால் திருமணம் செய்து கொள்ளும் அளவிற்கு விருப்பம் என்பது இதுவரையில் அவனுக்கு தோன்றியதில்லை ஆனாலும் அவனுக்கு தன் தாய் வாசுகி மீது அலாதி பாசம் உண்டு தாய் எது செய்தாலும் அது தன் நல்லதுக்கு மட்டும்தான் என்று நம்புபவன் அது உண்மையும் கூட வாசகிக்கும் இளைய மகன் வரத்தை விட மூத்த மகன் விஷ்ணு மீது ஒரு படி பாசம் அதிகம் மூத்த மகன் மேலும் அவர் எது கூறினாலும் எதிர்க்காமல் அப்படியே செய்வான் அவருக்கு பிடித்தவை அவனுக்கும் பிடிக்கும் அவருக்கு பிடிக்காதவை அவனுக்கும் பிடிக்காது அவருக்கு பவித்திரவை பிடிக்கும் என்பதால் இவனுக்கும் அவளை பிடிக்கும் அவளை பார்க்கும் பொழுது சிநேகமாக புன்னகையோடு செல்வான் அவருக்கு பார்த்தவையை பிடிக்காது அதனாலே இவனுக்கும் அவளை கண்டாலே பிடிக்காது எதிரே வந்தாலே வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி விடுவான் சமீபத்தில் தான் அவனின் இருபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் சென்றது அதனை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார் வாசுகி யதார்த்தமாக அவனின் பிறந்த நாள் அன்று அவனுக்கு ஜாதகம் பார்க்க அதில் அவனுக்கோ திருமண யோகம் வந்துவிட்டதாகவும் இந்த வருடத்திலேயே திருமணம் முடித்துவிட வேண்டும் இல்லையென்றால் அதன் பின் திருமணம் நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற்படும் என்று கூறியதும் வாசுகி பயந்து விட்டார் உடனே பவித்ராவிற்கும் விஷ்ணுவிற்கும் திருமண பேச்சை ஆரம்பித்து விட்டார் பவித்ராவின் கல்லூரி படிப்பும் இன்னும் சில மாதங்களில் முடிய போகிறது என்பது அவருடைய வேலையை இன்னும் சுலபமாக்கியது வந்தவரிடமே இருவருக்கும் திருமண பொருத்தம் பார்க்க அவரோ இருவருக்கும் பொருத்தமே இல்லை என்று கூறிவிட்டார் அவர் அப்படி கூறியதும் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் சங்கடமாக போயிற்று பவித்ராவோ அழுதது அழுதபடியே இருந்தாள் விஷ்ணுவின் மீதான நேசத்தை விட வாசகிக்கு மருமகளாக செல்ல முடியவில்லையே என்பதுதான் அவளின் அதீத வருத்தம் வேறொரு வீட்டில் எல்லாம் தன்னால் சென்று வாழ முடியாது வாசகியின் வீடென்றால் சொகுசாக வாழலாம் என்பதுதான் அவள் எண்ணம் 
தற்பொழுது அது நடக்காது என்றதும் அதனை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நேரே வாசுகியிடம் சென்றவள் அத்த அப்போ நான் உங்களுக்கு மருமகளா ஆக முடியாதா அவ்வளவுதானா என்னால் இன்னொரு வீட்டுக்கு போயெல்லாம் வாழ முடியாத அத்த நீங்க தானே சின்ன வயசுலிருந்து நீதா என் மருமகன்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தீங்க இப்போ ஏதோ ஒரு ஜோசியக்காரன் சொன்னதை நம்பி என்னை வேண்டாம் சொல்றது நியாயமே இல்லை அத்த என அழுது கரைய அவரால் அவளின் அழுகையை எங்கானம் தாங்க முடியும் அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டவர் என்ன நடந்தாலும் நீதான் என் மருமகள் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அழக்கூடாது அத்தை இருக்கேன்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவளுக்கு ஆறுதல் கூறியவர் பரிகார பூஜைகள் ஏதாவது செய்யலாமா என மீண்டும் ஜோசேரே பார்த்தார் அவரை தான் இன்றைய பூஜையை செய்யுமாறு அறிவுறுத்த உடனே ஏற்பாடு செய்து விட்டார் வாசுகி வாசுகியின் பதற்றத்தை கண்ட பரத் அம்மா நீங்க போய் வேலையை பாருங்க விஷ்ணு வந்துருவான் நான் கால் பண்ணி பாக்குறேன் என அவரிடம் கூறியவன் விஷ்ணு விற்கு அழைத்தான் எதிர்பக்கம் அழைப்பு ஏற்றதும் விஷ்ணு எங்கே இருக்க இன்னைக்கு வீட்டில் பூஜை இருக்கு உனக்கு தெரியும் தானே அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்னா நான் அட்டன் பண்ணியிருப்பேன்ல என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல சரி எப்ப முடியும் உனக்காக இங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்ப வருவ என அவன் கேட்க விஷ்ணுவோ மீட்டிங்லாம் அப்பவே முடிஞ்சது பரத் எனமோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லடா அதான் ஆஃபீஸில் சும்மா உட்காந்துருக்கேன் என சலிப்பாக கூறியவனை கண்டு யோசனையானன் பரத் விஷ்ணு என்னடா என்ன ஆச்சு உனக்கு பவித்ராவ மேரேஜ் பண்ண விருப்பம் இல்லையா என சரியாக கணித்து கேட்க விஷ்ணுவும் பெருமூச்சு விட்டபடி தெரியல பரத் பவித்ராவ பிடிக்கும் தான் ஆனால் அவ மேல எனக்கு லவ் இல்லடா லவ் இல்லாமல் எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணுறது இதுவரை என் மேரேஜ் பற்றி நான் எதுவும் யோசிக்கவே இல்லை அம்மா இப்படி திடீர்னு முடிவு பண்ணா நான் என்ன பண்ணுறது ஒரே குழப்பமாக இருக்கு பரத் என கூறியவனிடம் பரத் என்ன விஷ்ணு நீ வேற யாரையாவது லவ் பண்ணியா என சூழ்நிலையை இலகுவாக்க சிரிப்புடன் கேட்க உங்ககிட்ட சொல்லாமலாடா என அவனும் சிரிப்புடன் பதில் கூறினான் அப்பப்பா என் பாசமலர் பாசத்தை பார்த்தா புல்ல அரிக்கிதுடா என பரத் கிண்டல் அடிக்க விஷ்ணுவிற்கோ அவனின் பேச்சில் அவ்வளவு நேரம் இருந்த இருக்கம் தளர்ந்து முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது விஷ்ணு முதலில் வீட்டுக்கு வா பூஜை தானே ஜஸ்ட் அட்டன் பண்ணு மீதியா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என கூற விஷ்ணுவிற்கும் அது சரி எனப்பட அவனிடம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வருவதாக கூறி அலைபேசியை அணைத்த அவன் இல்லத்திற்கு கிளம்பினான் பூஜைக்காக பவித்ரா பட்டு புடவை அணிந்து நகை மொத்தத்தையும் அணிந்து தயாரானவள் வாசுகி வீடு நோக்கி குதித்து குதித்து வர விஷ்ணுவிடம் பேசிவிட்டு திரும்பிய பரத் அவளை கண்டதும் பா என சட்டன நெஞ்சை பிடித்து கொண்டான் அவனின் சைக்கையில் முறைத்து பார்த்தவள் இப்ப எதுக்கு நீ இப்படி பண்ற என கோபமாக கேட்க அவனோ கிட்ட வந்து மூஞ்ச காட்டாதடி பயந்து வருது அப்படியே போயிட போற என நெஞ்சை நீவி விட்டபடி கூற அதில் மேலும் கடுப்பான பவித்ரா உன்ன என அவனை பார்த்து விரல் நீட்டினாள் நமக்குள் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம் சரியா அதை விட்டுட்டு இப்படி பேய் மாதிரி மேக்கப் போட்டுட்டு கிட்ட வந்து மூஞ்சை காட்டி என்ன பழி வாங்காத பிளீஸ் மைல்டா அட்டாக் வர மாதிரி இருக்குடி என அவன் கூற பவித்ராவோ ரொம்ப ஓவரா பண்ணாத என்னை பார்த்தா உனக்கு பேய் மாதிரியா இருக்கு பூஜைக்காக நான் மங்களகரமா ரெடியாகி வந்திருக்கேன் என்ன பார்த்து எப்படி சொல்ற ச நல்ல கண் டாக்டரா பாரு உன் கண்ணு நொல்லையா போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என அவனுக்கு சளைக்காமல் பதில் கொடுத்தாள் அம்மா தாயே தயவு செய்து இங்கிருந்து போயிடு என்னால் இந்த கொடுமையெல்லாம் பார்க்க முடியல என அவன் கண்களை மூடிக்கொண்டு முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள அதில் கோபம் கொண்டவளோ பூஜை முடியட்டும் அப்புறம் பேசிக்கிறேன் என முகத்தை தோளில் இடித்து கொண்டே வீட்டினுள் செல்ல அவளின் சைக்கையில் வாய் விட்டு சிரித்தான் பரத் புன்னகையுடன் திரும்பியவன் எதிரே பார்க்க அங்கே பார்த்தவி பாவடை தாவணியில் ஒப்பனை ஏதும் இல்லாது இயற்கை அழகு கொஞ்சம் தேவதை போல் வந்து கொண்டிருந்தாள் பூக்களின் வாசம் அழகென்றால் அவளின் அமைதியின் வாசம் அதுதான் நிலவுக்கு வெண்மை அழகென்றால் அவளின் மென்மை அதுதான் எல்லாமே இயற்கையின் கொடை அவளும் அதே வாசுகி வீடு நோக்கி வந்தவள் அங்கே நின்றிருந்த பரத்தை நோக்கி சிறு புன்னகை புரிந்தாள் அவனும் பதிலுக்கு புன்னகைக்க அவனிடம் தான் கொண்டு வந்த பூவை கொடுத்தவள் அம்மா கொடுத்தாங்க அத்தை கிட்ட கொடுத்துடுங்க என கூறிவிட்டு அவள் இல்லம் நோக்கி செல்ல தவி என அவளை அழைத்தான் பரத் அவள் திரும்பியதும் நீ பூஜைக்கு வரலையா என கேட்க அவளோ 
அது வந்து இல்ல நான் வரல என தலையை குனிந்து கொண்டே சொல்ல அவளின் சங்கடம் ஏன் என்பது அவனுக்கும் விளங்கியது அம்மா ஏதாவது சொல்வாங்கன்னு பயப்படுறியா நான் இருக்கேன் எதுவும் சொல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ உள்ள போ என அவன் கூற பார்த்தவை முடிவாக இல்ல நான் வரல பூஜை நல்லபடியாக நடக்கட்டும் நான் வந்தா தேவையில்லாத சங்கடம் தான் வரும் நான் வராமல் இருப்பதே எல்லாருக்கும் நல்லது என கூறியவள் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் மீண்டும் ஒரு பிரமிப்பு அவனுள் இவள் மட்டும் எப்படி வித்தியாசமாக இருக்கிறாள் அவளை ஒதுக்குவதை பெரிதாக எடுத்து கொள்ளாமல் ஒதுங்கி கொண்டு நல்லது நல்லதாகவே நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி இவளுக்கு மட்டும் அளவில்லாமல் தோன்றுகிறது என்ற பிரமிப்பு அவன் மனதில் அவள் இடத்திற்கான உயரத்தை மேலும் உயர் நிறுத்தியது அவளை பற்றிய சிந்தனையுடனேயே அடுத்த வேலையை பார்க்க சென்று விட்டான் பரத் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் புரோஹிதர் நல்ல நேரத்தில் பூஜையை ஆரம்பிச்சாதான் பலன் உண்டு உங்க பிள்ளையாண்டான் வரும் பொழுது வரட்டும் நாம பூஜையை தொடங்குவோம் என கூறி பூஜையை தொடங்க ஏற்பாடு செய்ய அனைவரும் பூஜைக்காக அமர்ந்தனர் பாசுகி வாயிலில் ஒரு கண்ணும் பூஜையில் ஒரு கண்ணுமாகவே இருந்தார் பவித்ராவோ தன் அலங்காரத்தை செல்பி எடுத்தபடி இருக்க அவள் தலையில் நங்கேஞ்சி கொட்டி அடக்கினான் பரத் அவனை முறைத்து பார்த்தவள் இருக்கும் இடத்தை கருத்தில் கொண்டு அவனிடம் சண்டைக்கு செல்லாமல் அமைதி காத்தாள் பூஜையில் பார்த்தவி இல்லாது இருப்பதை கவனித்த சுப்பிரமணி மனைவியிடம் தேவிக்கு பார்த்தவி எங்கே என கேட்க அவரும் இல்லங்க அவ வரலன்னு சொல்லிட்டா நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கா என பதில் கூறியவரிடம் ஏன் என்னாச்சு சரியிரு நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் என அவர் இருப்பிடத்தை விட்டு எழுந்திருக்க அதனை கண்ட வாசுகி தம்பி இப்ப எதுக்கு அவ பூஜை நடக்க போறது விஷ்ணுவுக்கும் பவித்ராவுக்கும் தானே அவங்க இருந்தா போதும் கண்டவங்கெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நீ உட்கார் உன் பொண்ணு கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு வேண்டிக்கோ என அவரை தடுத்து நிறுத்தினார் அவளும் என் பொண்ணு தான்கா அவளும் இருக்கட்டுமே அவ இருக்கிறதால என்ன பிரச்சனை என அவர் தமக்கையை கேட்க தம்பி நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது தேவையில்லாம என்ன சங்கடப்படுத்தி பார்க்காத அவ வேண்டாம் சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ என அவரும் பதில் கூற சுப்பிரமணிக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை புரிந்து கொள்ளாமல் பேசும் தமக்கையிடம் புரியும்படி என்ன தான் பேசுவது என தெரியவில்லை அரை மனதாக அமைதியாக அமர்ந்து விட்டார் மனம் மகளை எண்ணி வருத்தம் கொண்டது தேவகிக்கும் அதே எண்ணம் தான் கணவனின் வேதனை அவருக்கும் புரிந்தது ஆதரவாக அவர் கை மீது கை வைத்து அழுத்தி கொடுக்க அவரும் அதில் அமைதியாக்கி போனார் மனம் கடவுளிடம் பார்த்தவிக்காக வேண்டிக் கொண்டிருந்தது இவர்களின் பேச்சுக்களை கவனித்த புரோகிதர் வாசுகியிடம் அம்பாளுக்கு செய்கிற பூஜையில் யார் வேணும்னாலும் கலந்துக்கலாமா அந்த பொண்ணையும் வர சொல்லுங்க உங்களுக்கு தான் புண்ணியம் வந்து சேரும் என கூற அதை வாசுகியால் மறுத்து பேச முடியவில்லை உடனே சுப்பிரமணி முகம் மலர்ச்சியுடன் எழுந்து பார்த்தவியை அழைக்க வெளியில் வந்தார் பார்த்தவி அவள் வீட்டின் பின்புறம் இருக்கும் தோட்டத்தில் உள்ள கல்மேடையில் அமர்ந்து சந்தனமல்லியின் மனத்தில் துளைத்தபடி வான்வெளியில் வளம் வரும் வெள்ளித்தாளில் வரையப்பட்ட அவள் அவனின் உருவத்தை இமை சுமிட்டாமல் ரசித்து பார்த்திருந்தாள் நான் பூஜையில் கலந்து கொள்ளறாம் உனக்கு தான் தெரியுமே அத்தைக்கு எனக்கு கண்டாலே பிடிக்காதே அதுதான் போகல பரவாயில்ல நீ நல்லா இருக்கணும்னு நான் இங்கே இருந்தே சாமி கும்பிடுறேன் என மனதோடு அவனோடு பேசி கொண்டிருக்க அந்நேரம் சரியாக விஷ்ணுவின் கார் உள்ளே நுழைந்தது காரை விட்டு இறங்கியவன் தன் இல்லம் நோக்கி நடக்க வீட்டின் பின்புறம் இருந்த தோட்டத்தில் அவளின் சிவப்பு வண்ண தாவணி காற்றில் பறந்து அவனின் கவனத்தை ஈர்த்தது அவள் தெரியாது சுவர் மறைத்திருக்க வெறும் அவளின் ஆடை மட்டும் காற்றில் பறந்து சுவரை தாண்டி தெரிந்தது அனைவரும் பூஜையில் இருப்பார்கள் அப்படியென்றால் இந்த நேரத்தில் யார் எங்கே என்ற யோசனையுடன் அங்கே செல்ல முற்பட அதற்குள் சுப்பிரமணி தவிமா என அவளை தேடிக்கொண்டு வந்து விட்டார் அவரின் அழைப்பில் தன் நினைவில் இருந்து களைந்தவள் எதற்காக அப்பா இந்த நேரத்தில் அழைக்கிறார் என பதற்றமாக அவள் சுவரை தாண்டி வெளிவரவும் விஷ்ணுவும் யாரென்று பார்க்க சுவரை கடந்து வரவும் சரியாக இருக்க இருவருமே எதிர்பாராமல் ஒருவரோடு ஒருவர் மோதி கொண்டனர் சற்றென்று எதிர்பாராத மோதியதில் இருவருமே நிலை தடுமாறி பின்னிதானத்திற்கு வந்தனர் யார் மீது தான் மோதியது என பயத்துடன் பார்த்தவி நிமிர்ந்து பார்க்க அங்கே ருத்ரமூர்த்தியாக நின்றிருந்தான் விஷ்ணு தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் நான்கு 
தன் மோதியது விஷ்ணு என தெரிந்ததும் பார்த்தவிக்கு வெடவெடத்த போனது அவன் முகமே அவளுக்கு பறைசாற்றுகிறதே என்ன சொல்வானோ என அவள் பயத்துடன் அவனை பார்க்க அவனோ அவளை எரிச்சலுடன் பார்த்தான் அவனுக்கு ஏற்கனவே பூஜையில் கலந்து கொள்ள கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை தாயின் வற்புறுத்தலாலும் தம்பியின் அறிவுரையாலும் தான் போனால் போகுதென்று கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறான் வந்ததும் அவனுக்கு பிடிக்காத பார்த்தவியை பார்த்துவிட்டான் பார்த்தது மட்டுமில்லாமல் உடலும் உடலும் உரசும் அளவுக்கு மோதியும் விட்டான் காலையும் இது போல் ஒரு நிகழ்வு தற்பொழுது மாலையும் இது போல் ஒரு நிகழ்வு எரிச்சலாக வந்தது அவனுக்கு அவளை திட்டுவதற்காக வாயெடுக்க அதற்குள் அவர்கள் அருகில் சுப்பிரமணி வந்துவிட்டார் வா விஷ்ணு இப்பதான் வரியா எல்லாரும் உனக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சீக்கிரம் போ என அவர் அவனிடம் கூற அவரின் பேச்சில் தன் எரிச்சலை குறைத்து கொண்டவன் அவளை முறைத்து கொண்டே தன் இல்லத்தை நோக்கி நடந்தான் சுப்பிரமணிய மகளிடம் தவிமா இங்க என்ன பண்ற வா பூஜையில் கலந்துக்கலாம் என அவர் கூறியதும் செல்லும் அவனையே பார்த்து கொண்டு இருந்த பார்த்தவி தந்தையின் பேச்சில் அவள் புறம் திரும்பியவள் இல்லப்பா நீங்க போங்க என கூற அவர்களின் உரையாடல் காத்து வாக்கில் விஷ்ணுவின் காதல் விழுந்தது சட்டென்று நின்று அவர்கள் பேசுவதை கவனித்தான் இவர்கள் தான் அவனை கவனிக்கவில்லை ஏமா வரலன்னு சொல்ற அக்காவே தான் வர சொன்னாங்க வா என சுப்பிரமணி மீண்டும் வற்புறுத்த அவளோ தயக்கத்துடன் நான் வரது அவ்வளவா நல்லா இருக்காதுப்பா அதனால் தான் சொல்றேன் நீங்க போங்க நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் என மீண்டும் அவள் வர மறுக்க அதை கேட்ட விஷ்ணுவிற்கு அவள் மீது மேலும் வெறுப்பு கூடியது அம்மாவே அவளை பெரிய மனசு பண்ணி வர சொல்லியிருக்காங்க இவளுக்கு திமிர பாரு வர முடியாதுன்னு சொல்றா இவளை எதுக்கு அம்மா கூப்பிடணும் இவ வேற வந்து மூட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பா வராமலே இருக்கட்டும் என முனுமுணத்து கொண்டே உள்ளே சென்றான் இங்கே சுப்பிரமணி பார்த்த வீடம் தவிமா இப்ப மட்டும் நீ வரல நானும் கலந்துக்க போறதில்ல வீட்டுக்கு போவோம் வா என முடிவாக கூறியவர் வீடு நோக்கி நடக்க பார்த்தவிக்கு அதற்கு மேல் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியவில்லை சொல்லும் அவரிடம் அப்பா வாங்க பூஜைக்கு போலாம் என கூற அவரும் இன்முகத்துடன் அவளுடன் இணைந்து வாசுக்கு வீட்டினுள் நுழைந்தார் அவள் வந்ததும் அப்பட்டமாக அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார் வாசுக்கியும் பவித்ராவும் அத்த அங்க பாருங்க பார்த்தவி இவ்வளவு இதுக்கு பூஜைக்குள் கலந்துக்க விட்டீங்க எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல என அருகில் அமர்ந்திருந்த வாசுகி காதல் பவித்ரா தன் அதிருப்தியை கூற வாசுகியும் எனக்கு மட்டும் என்ன பிடிச்சிருக்கா புரோஹிதர் சொன்னாரேன்னு அமைதியா இருக்க அவளை பெருசா நீ கண்டுக்காத பூஜையில் கவனம் செலுத்து உனக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு வேண்டிக்கோ என கூற பவித்ராவும் பார்த்தவியை முறைத்து கொண்டே சரி என்றாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பூஜையில் கலந்து கொள்ள விஷ்ணுவும் தயாராகி வந்துவிட பூஜை ஆரம்பமானது விஷ்ணு பவித்ரா பக்கத்தில் உட்கார் ஜோடியா உட்கார்ந்து பூஜை செய்தாதான் பலன் கிடைக்கும் என வாசுகி கூற மறுக்காமல் பவித்ராவின் அருகில் அமர்ந்தான் விஷ்ணு அவன் மனதில் எந்த சலனமும் இல்லை அதனால் அவள் பக்கத்தில் அமர்வதை பற்றி அவன் பெரிதாக அலட்டி கொள்ளவில்லை அமைதியாக எங்கோ பார்த்தபடி கடமைக்கு அமர்ந்து பூஜையை கவனித்தான் ஆனால் பவித்ராவிற்கு தான் விஷ்ணுவை இத்தனை நெருக்கத்தில் கண்டதும் மகிழ்ச்சி தாளவில்லை அவன் அருகில் அமர்ந்திருப்பது எனவோ மனமேடையில் அவன் கையால் திருமாங்கல்யத்தை வாங்க அமர்ந்திருப்பது போல் பூரிப்புடன் அமர்ந்திருந்தாள் அவனிடம் ஏதாவது பேச வேண்டும் என உள்ளம் துடித்தது இருந்தும் மற்றொரு பக்கத்தில் வாசுகி அமர்ந்திருந்ததால் அவளால் விஷ்ணுவிடம் பேச முடியவில்லை எங்கே வாசுகி தவறாக எண்ணிவிடுவாரோ என்ற பயம் அவளுக்கு கடைக்கண்ணால் அவனை பார்த்து பார்த்து வைக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தாள் இதை எதையும் விஷ்ணு கவனிக்கவில்லை எங்கோ வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்படியே பார்த்து கொண்டே வர அவன் எதிரே தாய் தந்தையருடன் அமர்ந்திருந்த பார்த்தவை கண்ணில் பட்டாள் பெரிய இவள் ஆட்டம் வர முடியாதுன்னா இப்ப எதுக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இவளை ஒரு ஆள்னு கெஞ்சி கெஞ்சி கூப்பிட்டாதான் வருவாளோ திமிர் பிடிச்சவ என மனதோடு முனுமுணுத்தவன் அவளை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருக்க பார்த்தவியோ மறந்தும் அவன் புறம் திரும்பவில்லை இறைவனை பிரார்த்தித்தபடியே தான் இருந்தாள் பெரிய அழகின் நெனப்பு மூஞ்சிய பாரு என எதன் மீதோ இருந்த கோபத்தில் எல்லாம் அவளை திட்டி ஆட்சி கொண்டான் வாசுக்கின் அருகில் அமர்ந்திருந்த பரதோ ஏக்கி பவித்ராவை பார்க்க அவளோ அலைபேசியை நோண்டுவதும் விஷ்ணுவை சைடடிப்பதுமாக இருக்க தலையிலேயே அடைத்து கொண்டான் திரும்பி எதிரே அமர்ந்திருந்த பார்த்தவியை பார்த்தான் அவளோ பக்தியில் துளைத்திருந்தாள் அவளை கண்டதும் அவனை அறியாமல் புன்னகை வந்து ஒட்டி கொண்டது ஆரம்ப பூஜைகளை செய்த புரோகிதர் கல்யாணமாகாதவங்க மட்டும் இங்க வந்து உட்காருங்க 
என பரத் வாசுகி பவித்ரா விஷ்ணு அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை காட்ட வாசுகி மட்டும் அங்கிருந்து எழுந்து மறுபக்கம் வந்து அமர்ந்து கொண்டார் தனலட்சுமியும் தனசேகரும் நீண்ட நேரம் அமர முடியாத காரணத்தினால் சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு பூஜையை கவனித்தனர் தாய் தந்தை அருகில் அமர்ந்திருந்த பார்த்தவி அங்கேயே அமர்ந்திருந்தாளை தவிர எழுந்து எதிர்பக்கம் செல்லவில்லை எதிரே முதலில் பரத்தும் அடுத்து பவித்ராவும் அவளுக்கு அடுத்த விஷ்ணுவும் அமர்ந்திருக்க அவள் சென்று அமர்ந்தால் விஷ்ணுவின் பக்கத்தில் தான் சென்று அமர வேண்டி வரும் அவனுக்கு ஏற்கனவே இவளை கண்டால் ஆகாது இதில் பக்கத்தில் அமர்ந்தாள் என்றால் அவ்வளவுதான் பூஜையும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என்று எழுந்து சென்று விடுவானோ என்ற பயம் அவளுக்கு அப்படித்தான் நடந்தும் கொள்வான் அதனால் தாய் அருகிலேயே அமர்ந்து கொண்டால் பார்த்தவி அம்மாடி குழந்த வாமா வந்து இங்கே உட்கார் என புரோஹிதர் கூற அவ இங்கேயே இருக்கட்டும் சாமி பூஜை பண்றதை என் பெரிய பிள்ளைக்கும் என் மருமகளுக்கும் தான் இவ எதுக்கு அங்கே அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் என வாசுக்கி நறுக்கு தெரித்தார் போல கூற பார்த்தவியோ தலையை குனிந்து கொண்டாள் வேதனையாகத்தான் இருந்தது இருந்தும் அடக்கி கொண்டாள் பல நேரங்களில் இதயத்தின் வறட்சியை காட்டும் வழி மௌனம் தானே அம்மா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த பூஜையில் கல்யாணமாகாதவங்க யார் வேணும்னாலும் கலந்துக்கலாம் அப்படி கலந்துக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரம் மாங்கல்யம் கிடைச்சா அந்த பலநலம் உங்களுக்கு தான் வந்து சேரும் உங்க பிள்ளைங்களை இன்னும் சீரும் சிறப்புமா வாழ வைக்கும் என அவர் வாசுகியிடம் தன்மையுடன் கூற கூடவே வாஞ்சிநாதனும் வாசுகி நீ பூஜை முடிகிற வர வாயே தரக்க கூடாது அவர் தான் அவ்வளவு சொல்றாருல சும்மா இதை அப்படி தடங்கள் பண்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்க கண்ணையும் வாயையும் மூடி அமைதியா இருந்தா இரு இல்லனா எந்திரிச்சு உள்ளப்போ பூஜை முடிஞ்சதும் கூப்பிடுற என அவர் சற்று காட்டமாகவே கூற அதற்கு பின் அமைதியாகி போனார் வாசுகி இருந்தும் அவர் வாய் பார்த்தவியை வசைப்பாடுவதை மட்டும் நிறுத்தவில்லை என்ன சத்தம் மட்டும் தான் வரவில்லையே தவிர முணுமுணுத்து கொண்டே தான் இருந்தார் வாஞ்சிநாதன் பார்த்தவியிடம் தவிமா போ போய் உட்காருமா அவ இப்படிதான் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருப்பா எனக்கு ஒரு அவளோ தயங்கியபடியே தான் இருந்தாள் தனசேகர் தனலட்சுமி சுப்பிரமணி தேவிக்கு என அனைவரும் அவளிடம் போய் அமர சொல்ல மறுக்க முடியாமல் விஷ்ணுவின் பக்கத்தில் சற்று இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் அவளையும் அவள் விட்டு அமர்ந்திருந்த இடைவெளியையும் பார்த்தவன் ஏழன பார்வையை அவள் மேல் வீசினான் எப்பொழுதும் எனக்கு இணை நீ இல்லை என்பது போல்தான் இருந்தது அவன் பார்வை அது அவளுக்கு புரியாமல் இல்லை அதனால் அவனின் ஏழன பார்வையில் மீண்டும் தலையை தாழ்த்தி கொண்டாள் புரோஹிதர் அம்பாளின் சிலையை வைத்து அதனை மனக்கோலத்தில் அலங்கரித்து அவளுக்கு புது மாங்கல்யத்தையும் அணிவித்து வேத மந்திரங்கள் ஓதி பூஜையை ஆரம்பித்தார் அவர் மந்திரங்கள் பாடி மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருக்க பவித்ராவும் விஷ்ணுவும் பூஜையில் ஒன்றாமல் இருந்தனர் பவித்ராவோ விஷ்ணுவிடம் என்ன பேசலாம் என தான் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் மெதுவாக அவன் அருகில் நெருங்கி அமர்ந்தவள் மாமா மாமா என அவனை அழைக்க அலைபேசியை நோண்டி கொண்டிருந்தவன் அவள் அழைப்பில் அவள் புறம் திரும்ப அவளோ மாமா என் புடவை எப்படி இருக்கு நான் அழகா இருக்கேனா உங்களுக்கு பிடிக்குமேனுதான் இந்த கலரில் சாரி கட்டின வளையல் பார்த்தீங்களா எல்லாமே கோல்டு இந்த ஜிம்மிக்கு என கெடுப்பா இருக்கா என ஒவ்வொன்றாய் கேட்டு அவனை நச்சரிக்க ஏற்கனவே விருப்பம் இல்லாத அமர்ந்திருந்த அவனுக்கு இவளின் நச்சரிப்பு மேலும் கடுப்பை கொடுத்தது இருக்கும் இடம் கருதி கடுப்பை காட்ட முடியாமல் அவன் அமைதியாக இருக்க அப்பொழுதும் விடாமல் மாமா என அவள் அடுத்த பேச்சை ஆரம்பித்ததும் விஷ்ணு நீ போட்டிருக்கிற எல்லாமே நல்லா இருக்கு அழகா இருக்கு நீயும் ரொம்ப அழகா இருக்க போதுமா ஏற்கனவே கடுப்பில் இருக்க நீ வேற சும்மா நொய்யி நொய்யினு என தொல்லை பண்ணாத பிளீஸ் என முகத்தில் அரைந்தார் போல் பேசிவிட பவித்ராவின் முகமோ வாடி போயிற்று விழவிருந்த கண்ணீரை முயன்று அடக்கி கொண்டு அவள் அமர்ந்திருந்தாள் இந்த மாமா எப்போதும் இப்படிதான் நான் பேசினாலே ஒழுங்காக பேசுறதில்ல இருக்கட்டும் கல்யாணம் மட்டும் நடக்கட்டும் அப்புறம் உங்களை எப்படி முந்தா நிலையே முடிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் பாருங்க என மனதோடு சூளுரைத்து கொண்டவள் அழுகையை அடக்கி கொண்டாள் இருவரின் பேச்சை கவனித்த பரத்தோ அவள் புறம் குனிந்து என்ன ஜில் ஜில் ரமாமணி செமையா பல்பு வாங்கினியா என் அண்ணங்கிட்ட என அவளை வெறுப்பேற்று அதில் தன் சுணக்கத்தை கைவிட்டவள் அவனை திரும்பி பார்த்து போதுமான அளவு முறைத்தாள் 
பள்ளத்தட்டி கையில் கொடுத்துடுவேன் பார்த்துக்கோ என விரல் நீட்டி அவள் எச்சரிக்க அவனோ தன் அத்தனை பள்ளையும் ஈவென காட்டி எங்கே களட்டு பார்ப்போம் என அவளை இன்னமும் வெறுப்பேற்றினான் பவித்ராவோ ச உங்ககிட்ட பேசுறதே பேஸ்ட்டு என முகத்தை திருப்பி கொள்ள அவனும் சிரிப்புடன் பூஜையை கவனிக்க தொடங்கினான் பார்த்தவி மனதில் தோன்றியது எல்லாம் அவள் ராமின் நினைவுகள் தான் அவனுக்காக தான் அவள் பிரார்த்தனைகள் முழுவதும் நீ நல்லா இருக்கணும் ராம் உனக்கு எல்லா சந்தோஷமும் கிடைக்கணும் ராம் என மனமுருகி வேண்டி கொண்டவள் பவித்ராவுக்காகவும் வேண்ட தவறவில்லை பூஜை இனிதே நிறைவடைய புரோஹிதர் பூஜை நல்லபடியா முடிந்தது அம்பாளோட கழுத்தல் இருக்கிற திருமாங்கல்யத்துக்கு தினமும் விளக்கேற்றி பூஜை பண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் நடக்கும் போது இந்த திருமாங்கல்யத்தையே உங்க மகனை பொண்ணு கழுத்தல் கட்ட சொல்லுங்க எந்த தோஷமும் கிட்ட நெருங்காது ஆனால் திருமண ஏற்பாட்டில் தடங்கள் வரலாம் அதுக்கு ஒரு முறை குலதெய்வ கோவிலுக்கு போய் பொங்கல் வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு வாங்க எல்லா தடங்களும் நீங்கி திருமணம் நல்லபடியா நடக்கும் என கூறிவிட்டு அவர் சென்று விட அனைவரும் அவருக்கு விடை கொடுத்தனர் பாசுகி வீட்டிலேயே பூஜையில் வைத்த நெய்வேதியம் உண்ண வழங்கப்பட அனைவரும் உண்ண அமர்ந்தனர் அனைவருக்கும் உணவை வழங்கிய வாசுகி பார்த்தவிக்கு மட்டும் வழங்கவில்லை அதனை கவனித்த சுப்பிரமணி அக்கா பார்த்தவிக்கு பிரசாதம் வைக்க மறந்துட்டீங்க போல என கூறியதும் வாசுகி தெரிஞ்சுதான் அவளுக்கு கொடுக்கல தம்பி இந்த பிரசாதம் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது தம்பி அவளுக்கு எதுக்கு அவ என்ன நம்ம குடும்பமா என அவர் கூறியதும் அக்கா என கோபமாக எழுந்து கொண்டார் சுப்பிரமணி நீ ஏன் தம்பி கோபப்படுற நான் உண்மையை தானே சொன்னேன் எங்கிருந்தோ வந்த அனாதைக்கெல்லாம் எப்படி தம்பி நம்ம வீட்டு பிரசாதத்தை கொடுக்க சொல்ற என அவர் கூறியதும் வாசுகி அண்ணி அக்கா அம்மா என வாஞ்சிநாதன் தேவகி சுப்பிரமணி பரத் என அனைவரும் அதிர்ந்து கத்தினர் பவித்ராவோ அவரின் கூற்றில் உறைந்து போனால் அவர் கூறியது உண்மைதான் அது அவளுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த உண்மை என்னும் விஷயமுள் அவளை தேய்க்கும் போது உள்ளத்தை கிழித்து இரத்தத்தை வரவழைத்து உயிரணுவை உரைய வைத்து நெஞ்சத்தின் துடிப்பை ஒரு நொடியேனும் நிறுத்தி என அவளை அந்த முள் துடிக்க வைக்காமல் இருந்ததே இல்லை சில இடங்களில் சில நேரத்தில் பொய்மையும் தேவை என்ற வள்ளுவனின் வாய்சொல் உண்மைதான் போலும் உண்மை அவளை உயிரோடு கொள்வதற்கு பதில் பொய்மை அவளை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்குமே அதிர்ந்து கத்திய அனைவரையும் அலட்சிய பார்வை பார்த்த வாசுகியை நோக்கி தேவகி அண்ணி பார்த்தவி பவித்ரா ரெண்டு பேரும் எங்க பொண்ணுங்க தான் எப்போதும் நாங்க பிரிச்சு பார்த்ததில்ல பவித்ரா நான் சுமந்து பெத்த பொண்ணு பார்த்தவி நான் பெறாமல் பெத்த பொண்ணு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் உங்களால் அவளை ஏத்துக்க முடியலனா விட்டுடுங்க அதை விட்டுட்டு எப்போ பார் அவளை இதையே வச்சு காயப்படுத்திட்டு இருக்காதீங்க அப்புறம் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என் பொண்ணை கஷ்டப்படுத்தி பார்க்குற யாரையும் நான் மன்னிக்கவும் மாட்டேன் ஒட்டும் வேண்டாம் உறவும் வேண்டாம்னு போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு அண்ணின்ற உறவு வேணும் என்பதை காட்டிலும் அவருக்கு அக்கா என்ற உறவு காலம் முழுவதும் வேணும் என்பதால் தான் எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு போறேன் என் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு என ஆத்திரம் தீர பொங்கியவர் வீட்டுக்கு பெரியவங்க நீங்க நீங்களே இப்படி நடந்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்ல கத்தி கூர்மையோடு பெரிய ஆயுதம் நாக்கின் கூர்மை அவளை அணுணுவாய் கொலை பண்ணி எங்களுக்கு இல்லாதவளா ஆக்கிடாதீங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என கையெடுத்து கும்பிட்டவர் அழுகையுடன் நின்றிருந்த பார்த்தவியை இழுத்து கொண்டு உண்ணாமல் அங்கிருந்து தன் எள்ளத்தை நோக்கி நடந்தார் அவரின் பேச்சில் விதிர் விதிர்த்து போன வாசுகி முதலில் திகைத்து பின் சுப்பிரமணியிடம் தம்பி என்ன உன் பொண்டாட்டி என்ன இவ்வளவு பேசிட்டு போறா நீ பார்த்துட்டு அப்படியே நிற்கிற நான் என்ன பொய்யா சொன்னேன் உண்மையை தானே சொன்னேன் என நியாயம் பேச சுப்பிரமணிக்கும் அவர் மீது கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் வந்தது அவ பேசினதில் என்ன தப்புக்கா நீங்க ஏன் இவ்வளவு கீழ்த்தரமா நடந்துக்கிறீங்க அவ இந்த வீட்டு பொண்ணு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் அவ எங்க பொண்ணு எதுக்கு அவளை அனாதன்னு சொல்லி சொல்லி காமிச்சுட்டு இருக்க அவளை கஷ்டப்படுத்துறதில் உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது குடும்பத்திற்கு பெரிய பங்களா இருக்கிறதால என்ன வேணும்னாலும் பேசலாம் என்பதில்ல என்ன பேசணும் எப்படி அடுத்தவங்க மனசு கஷ்டப்படாத மாதிரி நடந்துக்கணும்னு நீ தான் எல்லாருக்கும் சொல்லி தரணும் ஆனால் நீயே இப்படி நடந்துக்கிற ரொம்ப வேதனையா இருக்கு இதே போல் நீ நடந்துகிட்டே இருந்தா அக்கா தம்பிஞ்ச உறவே உடையத்தான் போகுது பார் என கூறியவர் அவரும் உண்ணாமல் கையை கழுவி விட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார் இப்ப என்ன சொல்லிட்டேன்னு புருஷன போண்டாட்டியும் இப்படி கோவப்பட்டுட்டு போறாங்க என வாசுகி சென்று அவர்களை நோக்கி கூற அவர் அருகில் வந்த பரத் உன்னையெல்லாம் திருத்தவே முடியாதுமா மாமாவோ அத்தையோ ஏ கோபப்படுறாங்கன்னு கூட உனக்கு புரியல 
என்னையோ இல்ல விஷ்ணுவையோ பார்த்த வீடத்தில் வச்சு பாரு அப்ப புரியும் உனக்கு பெற்றால் தான் பிள்ளை இல்ல அந்த ஒரு காரணம் மட்டும் போதும் நில்ல எதுக்கு அவ இந்த வீட்டுக்கு வர அவ்வளவு தயங்குறான்னு இப்பதான் புரியுது தேல் குத்துறது போல அவளை கொத்திட்டே இருந்தா அவளுக்கும் வலிக்கும் தானே பாவ அவ என அன்னைக்கு அறிவுரை கூறியவன் உண்ணாமல் தன் அறையை நோக்கி சென்று விட்டான் வாஜிநாதன் தனசேகர் தனலட்சுமி என அனைவருமே தங்களின் அதிருப்தியை உண்ணாமல் எழுந்து சென்று வாசகிக்கு தெரியப்படுத்தினர் எஞ்சி இருந்தது என்னவோ பவித்ராவும் விஷ்ணுவும் தான் வாசகியின் அருகில் வந்த பவித்ரா அத்த அவங்க கிடக்குறாங்க விடுங்க நீங்க பேசினது சரிதான் அனாதைய அனாதன்னு தான சொல்ல முடியும் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்பட்டு பேசுறாங்க புரியல விட்டு தள்ளுங்க பசி எடுத்தா எல்லோரும் சாப்பிட வருவாங்க நீங்க வாங்க சாப்பிட என அவருக்கு ஆறுதல் கூறியவள் அங்கே இருந்த விஷ்ணுவிடம் ஆமா நீங்களும் சாப்பிட வாங்க என அவனையும் அழைத்தாள் ஏற்கனவே அவனுக்கு இதில் பிடித்தம் இல்லாத இருக்க நடந்த கலவரத்தில் அவனுக்கு உணவு உள்ளே போகும் என்று தோன்றவில்லை தாய் பேசியது சரியா தவறா என்பது வரை அவன் யோசிக்கவே இல்லை அதே போல் மற்றவர்கள் கோவப்பட்டதும் சரியா தவறா என்ற பேரில் விவாதத்திற்கு வரவில்லை அவரவர் விருப்பம் நியாயம் அவரவருக்கு என்பது மட்டுமே அவன் எண்ணம் இல்ல பவித்ரா எனக்கு பசிக்கல நீங்க சாப்பிடுங்க என அவளிடம் கூறியவன் தாயிடம் திரும்பி அம்மா சாப்பிடுங்க நான் ரூம்க்கு போறேன் என கூறிவிட்டு அவன் தன் அறையை நோக்கி சென்று விட்டான் தாயின் மடியில் படுத்திருந்த பவித்ராவிற்கு மனமெல்லாம் பாரமாக இருந்தது கண்ணில் நீர் கசிந்து கொண்டிருக்க தேவிக்கியோ அவளின் தலை கோரி ஆறுதல் படுத்தி கொண்டிருந்தார் யார் தான் என்ன செய்து விட முடியும் வார்த்தைகளை அள்ளி வீசி விட்டனர் அதனால் உண்டான காயம் ஆறினாலும் வடு இருந்து கொண்டே தானே இருக்கும் எவ்வளவு நேரம் அப்படியே இருந்தனரோ அவர்களுக்கே தெரியாது அன்னை தனக்காக உறங்காமல் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த தவி தன் வேதனையை தள்ளி வைத்துவிட்டு மடியில் இருந்து எழுந்து கொண்டவள் தாயிடம் அம்மா நீங்க போய் தூங்குங்க என கூற அவரோ இல்ல தவி நீ தூங்கு அப்புறம் நான் தூங்க போறேன் என அவர் கூற தான் தூங்காமல் செல்ல மாட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்ட பார்த்தவி படுக்கையில் தூங்குவது போல் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சிறிது நேரம் அவள் அருகிலேயே இருந்த தேவைக்கு அவள் உறங்கிவிட்டாள் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார் நடுநிசி வரை உருக்கம் வராமல் தவித்து கொண்டிருந்தார் சுப்பிரமணி மகளுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்வது என்பது தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தவர் அவளை பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று அவள் அறைக்கு சென்று உள்ளே சென்று பார்த்தவர் அதிர்ச்சியாகி நின்றுவிட்டார் பார்த்தவி அங்கு இல்லை தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் ஐந்து காயத்ரி காயத்ரி நாளை ஆறுது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கோவிலுக்கு போகணும் சீக்கிரம் என கிருஷ்ணகுமார் தயாராகி மனைவியை அழைக்க சத்த இருங்கோண்ணா இங்க நான் என்ன விளையாண்டுட்டா இருக்கேன் கிளம்பிட்டு தானே இருக்கேன் என அவர் பதில் கூறியதும் அவர் வரவுக்காக காத்திருந்தார் கிருஷ்ணகுமார் அப்பொழுது பட்டு பாவாடை சட்டையில் அணிந்திருந்த கொலுசின் சத்தத்தை கொண்டு மனதை மயக்கும் இசையை இசைத்தபடி தத்தி தத்தி நடந்து வந்தால் அவர்களின் குட்டி தேவதை பார்த்து வீசி அன்றைய நாள் பார்த்தவியின் நான்காவது பிறந்த நாள் அந்த சிறிய ஓட்டு வீட்டில் அவளின் பிறந்த நாளை எளிமையாகவும் அதே சமயம் மகிழ்வுடனும் கொண்டாடினர் அவளின் தாயும் தந்தையுமான கிருஷ்ணகுமாரும் காயத்ரியும் பிறந்த நாளை ஒட்டி கோவிலுக்கு சென்று பார்த்தவி பேரில் அர்ச்சனை செய்யலாம் என்றுதான் கிளம்பி கொண்டிருந்தனர் மூவரும் சீதா என் செல்லமே வாவா என பார்த்தவியை தூக்கி முத்தமலையை கிருஷ்ணகுமார் பொழிய ஏனா அவளுக்கு தான் பார்த்தவின்னு நாம வச்சிருக்கோமே அப்புறமும் ஏன் சீதா சீதானு சும்மா அழைச்சுண்டிருக்கேள் என கேட்டபடி வந்து சேர்ந்த மனைவியிடம் காயத்ரி உனக்கு தெரியாதா என்ன என் அம்மாவோட நாமம் டி சீதா என்பது பார்த்தவி என்ற நாமம் நாம ஜாதகம் பார்த்து வச்சது ஆனாலும் அவளை என் அம்மா பேரு சொல்லி அழைக்கும் போது அம்மாவை என் பக்கத்தில் இருப்பது போல இருக்கு அதுதான் கூப்பிட என நெகிழ்ந்து கூற இருவருக்கும் மாறி மாறி முத்தங்களை வழங்கியது அந்த ரோஜா மூட்டு மூவரும் கோவிலுக்கு கிளம்பி வெளிவர காயத்ரி பக்கத்து வீட்டினரிடம் மாமி அத்த பார்த்துக்கோங்க நாங்க கோவிலுக்கு போயிட்டு வரோம் வந்து உங்களுக்கு பலகாரம் தர என கூற அவரும் சந்தோஷமா போயிட்டு வாங்கோ நான் பாத்துக்கிறேன் என வழி அனுப்பி வைத்தார் அந்த அக்ரகாரமே மூவரும் செல்வதை பூரிப்புடன் பார்த்தது கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆட்டோ பிடிக்க பார்த்தவிக்கோ ஒரே குஷி ஆத்தோ ஆத்தோ என்ற மழலை மொழியில் பேசி அவள் குதகளிக்க 
இருவரும் அவள் சந்தோஷத்தில் பூரித்து போயினர் மூவரும் பேசி சிரித்தபடி சென்று கொண்டிருக்க யார் கண்பட்டதோ சூறாவளி ஒன்று அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது சாலையின் ஒரு திருப்பத்தில் வேகமாக வந்த லாரி ஒன்று அதே திருப்பத்தில் நேரெதிரே வந்த இவர்களின் ஆட்டோவை மோதி அந்த லாரியின் சக்கரத்தில் போய் சிக்கிக் கொண்டது இவர்கள் வந்த ஆட்டோ மோதிய வேகத்தில் இறங்கும் வழியோரம் அமர்ந்திருந்த பார்த்தவி வெளியே தூக்கி எரியப்பட தூரத்தில் போய் விழுந்தவள் இரத்த காயங்களுடன் அங்கேயே மயங்கி போனாள் ஆனால் உள்ளே அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ணகுமாரும் காயத்ரியும் அந்த லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி அந்த இடத்திலேயே உயிரை இழந்தனர் காலையில் தோன்றும் பகலவன் கூட மாலையில் தான் அஸ்தமனமாகிறான் ஆனால் இவர்களது காலை ஆரம்பித்த மகிழ்ச்சியோ மாலை வரை கூட நீடிக்க விடவில்லை அந்த இறைவன் அவள் மேல் அவனுக்கு என்ன கோபமோ இல்லை அவள் பெற்ற சாபமோ மறுதினம் விடியல் இல்லாது மொத்தமாகவே அஸ்தமித்து விட்டான் பார்த்தவியின் வாழ்க்கையை உயிர் இழந்தவனுக்கு மரணத்தின் மடியில் தான் வழி இருக்கும் அதுவே உறவை இழந்த அவனுக்கு வாழும் போதே தினம் தினம் மரணத்தின் வழிதான் அல்லவா தினம் தினம் அந்த மரணத்தின் வழியை தான் அனுபவித்தால் பார்த்தவி விபத்து நடந்து மூன்று நாட்கள் கழித்தே கண் விழித்தால் பார்த்தவி கண் விழித்தவளுக்கு தாய் தந்தையின் உடலை கூட காண முடியாத நிலைதான் சொந்தங்கள் எப்பொழுதோ அவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்திருந்தனர் நெருங்கிய சொந்தம் என்று அவர்களுக்கு யாரும் இலர் இருவரின் தாய் தந்தையரும் அவர்களது சிறு வயதிலேயே இறந்திருக்க தூரத்து சொந்தங்கள் தான் அவர்களின் இறுதி சடங்கை நடத்தினர் கண் விழித்த பார்த்தவி தாய் தந்தையரை தேட தற்பொழுது அவர்கள் உயிரோடு இல்லை என்ற செய்திதான் அவளுக்கு கிடைத்தது நான்கு வயது சிறுமிக்கு இறப்பு என்றால் என்னவென்று தெரியும் தாய் தந்தையை தேடி தேடி களைத்து போனது நெருங்கிய உறவுகள் என்று யாரும் இல்லாததால் அவளை அரவணைத்து ஆறுதல் சொல்ல எவரும் இல்லை தாயின் மடிக்கு ஏங்கினாள் தந்தையின் மார்பு சாய துடித்தாள் பசிவேறு ஒரு பக்கம் வாட்டியது பசி என்று சொல்லக்கூட தெரியவில்லை அந்த குழந்தைக்கு அழுதழுது அழுதபடியே இருந்தாள் அழுததினால் கண்கள் ஓய்வு கேட்டு உறங்கத்தான் முடிந்ததே தவிர அவளுக்கு ஆறுதல் என்பது கிடைக்கவே இல்லை அக்கம் பக்கத்தினர் இருந்த உறவுகள் எல்லாம் அவளை பார்த்து கொண்டது ஒரு மாதமே நீடித்தது காலம் முழுவதும் அவளை பார்த்து கொள்ள எவரும் முன்வரவில்லை பெண் பிள்ளை என்பதால் பின்னாளில் அவளது பூ பெய்தல் திருமணம் அதன் பின்னான செலவுகள் என அனைத்தையும் கணக்கு போட்டனர் சுற்றத்தினர் சொத்து என்று அவளுக்கு ஏதாவது இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அவளை அவர்களே வளர்த்திருப்பாரோ என்னவோ அதுவும் ஏதுமில்லை அனைவரும் ஒருமனதாக முடிவு செய்து அவளை அனாதை ஆசிரமத்தில் விட்டுவிடலாம் என முடிவெடுத்தனர் அதன்படி ஒரு ஆசிரமத்தில் சேர்த்துவிட தனிமையே அவள் வாழ்க்கை என மாறி போனது சரியான உணவு இல்லை உடுத்த உடை இல்லை நாளுக்கு ஒரு வேளை உணவு தான் கிடைத்தது அதுவும் கூழும் கஞ்சியும் தான் அதுவும் சுத்தமானதாக இல்லை அதன் நிர்வாகிகள் அரசிடமிருந்து தங்களின் கருப்பு பணத்தை பதுக்க வரையில் இருந்து தப்பிக்க நடத்தும் ஆசிரமம் என்பதால் அதனை திறம்பட நடத்த தவறி இருந்தனர் இவளோ அக்ரகாரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவள் தாயும் தந்தையும் சுத்தத்தையும் தூய்மையையும் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்திருக்க இங்கே இருக்கும் உணவும் பழக்க வழக்கமும் எதுவும் அவளுக்கு ஒத்து போகவில்லை அந்த உணவை உண்டால் நிச்சயம் உடல் உபாதைகள் தான் ஏற்படும் என்ற அளவிற்கு இருக்க அதனை உண்ட அடுத்த நிமிடமே வாந்தி எடுத்து விடுவாள் ஆனால் உண்ணாமலும் இருக்க முடியவில்லை பசி உயிரை வதைக்கும் வேறு வழியில்லை உண்டுதான் ஆக வேண்டும் என அந்த நேர பசிக்கு விழுங்கி வைப்பாள் அங்கிருக்கவே அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அழுது அழுது ஓய்ந்தவள் ஒரு கட்டத்தில் தனிமையில் விழுந்தாள் யாருடனும் பேச மாட்டாள் அமைதியாக எங்கோ ஒரு மூளையில் அமர்ந்து விட்டத்தை வெறித்தபடி இருப்பாள் அந்த நேரத்தில் அவளை அரணாக இருந்து காத்தது என்னவோ ராமபிரான்தான் தாய் சொல்லிக் கொடுத்த ராம மந்திரம் அவன் வரலாறு என அனைத்தும் அசரீரியாக அவள் காதில் அவ்வப்பொழுது கேட்க அவனையே தனக்கு துணையாக்கி கொண்டாள் அவளுக்கு இருக்கும் கஷ்டம் வேதனை என அனைத்தையும் இறைவனான ராமபிரானிடம் கூறுவாள் இப்படியே ஒரு வருடம் ஓடியிருந்தது இதுதான் வாழ்க்கை என ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் வேறு வழி இல்லை இங்கு தான் இருந்தாக வேண்டும் என்ற மனநிலையில் தான் இருந்தால் பார்த்தவே திடீரென்று ஒரு நாள் ஆசிரமத்தை அரசு அதிகாரிகள் வந்து ஆய்வு செய்ய அங்கே எதுவும் சரிவர நடக்கவில்லை என்பதை ஆய்வின் மூலம் தெரிந்து கொண்டனர் 
அங்கே இருக்கும் குழந்தைகளிடம் விசாரிக்க அங்கு தரப்படும் உணவை பற்றியும் இருக்கும் இடத்தை பற்றியும் அவர்கள் அனைத்தையும் கூறிவிட அரசு அந்த ஆசிரமத்தை மூடி சீல் வைத்தது அங்கிருந்தவர்களை எல்லாம் வேறொரு ஆசிரமத்தில் சேர்த்துவிட ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டது அதற்காக வண்டி ஒன்று வந்து அனைவரையும் அதில் ஏற்றி கொண்டு சென்றது தற்பொழுது எந்த ஊரில் இருக்கிறாள் என்பது தெரியாது எங்கே செல்ல போகிறாள் என்பதும் தெரியாது அங்கு சென்றால் இன்னும் என்னவெல்லாம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்க வேண்டி வருமோ என்ற கவலை மட்டும் அவளை வாட்டியது அவர்களை ஏற்றி வந்த வாகனத்தின் ஓட்டுநரும் கூட வந்தவரும் சற்று இழைப்பார வேண்டி ஒரு சாலையில் ஓரத்தில் வாகனத்தை நிறுத்தினர் வாகனம் நின்றவுடன் பார்த்தவியும் வெளியே எட்டி பார்த்தாள் முதலில் அவள் கண்ணுக்கு பட்டது என்னவோ பெருமாள் கோவில்தான் வெளியுலகத்தை பார்த்தே ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஆகியிருந்தது அதுவும் கோவிலை பார்த்து ரொம்ப காலம் ஆனது போல் இருந்தது அவளுக்கு தாய் தந்தையுடன் அடிக்கடி கோவில் செல்வாள் அவள் அன்னை காயத்ரி அவ்வப்பொழுது இறைவனின் துதியை பாடியபடியே இருப்பார் அதனால்தான் என்னவோ இவளுக்கும் இறைவனின் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது வண்டியில் இருந்த மற்ற குழந்தை வெளியே வேடிக்கை பார்ப்பதும் அங்கு விற்கப்படும் பொருட்களை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருப்பதுமாக இருக்க ஏதோ ஒரு உந்து சக்தி அவளை உந்த மற்றவர்கள் பார்க்கா வண்ணம் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கியவள் நேராக கோவிலுக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது இறைவனை திருவுருவமாக கண்டு கண்ணார கண்டு மனதார அவனை சிந்தையில் பிரார்த்தித்து கொண்டவளுக்கு நேரம் காலம் உரைக்கவில்லை அங்கேயே அமர்ந்து கொண்டிருந்தவளுக்கு நேரம் மாலை எட்டியதும் தான் சுற்றம் உணர்ந்தது அவசரமாக வெளியே ஓடி வந்து பார்த்தவளுக்கு அவள் வந்த வாகனம் தென்படவில்லை அடுத்து என்ன செய்வது என்பது புரியாமல் அந்த கோவிலிலேயே தங்கிவிட்டாள் பசி வேறு அவளை வாட்ட உணவை தேடி அந்த இடத்தையே சுற்றி சுற்றி வந்தாள் அந்த கோவிலிலேயே தங்கி அங்கு கொடுக்கும் உணவினை உண்டு வாழும் ஆதரவற்ற அந்த கோவில் மண்டபத்தில் நிறைய பேர் இருந்தனர் இறைவனின் ஓரவஞ்சக நாடகத்தில் ஒடுங்கி வாழும் ஓர் கூட்டம் ஒருவேளை அன்னத்திற்கு கூட ஆதரவு தருவோர் எவரேனும் உள்ளனரா என எதிர்நோக்கம் ஒரு சமூகம் வீதிக்கு வீதி கோவிலுக்கு கோவில் இருப்பது அதிசயம் ஒன்றும் இல்லையே அங்கு அவர்கள் இருந்தனர் அங்கே சென்று இவளும் அமர்ந்து கொண்டாள் யாரோ ஒரு நல்லுள்ளம் அங்கே இருந்த அவர்களுக்கு உணவு பொட்டலத்தை வழங்க இவளுக்கும் அதில் ஒன்று வழங்கப்பட்டது வாங்கி அதை பிரித்து பார்த்தவளின் கண்கள் பூரிப்படைய ஒரே மூச்சாக அந்த உணவினை அள்ளி அள்ளி உண்டாள் குனிந்த தலையை அவள் நிமித்தியதே முழு உணவினை அவள் உண்ட பின்புதான் பசியால் கழிந்து தொங்கும் பயிற்சியை ஒட்ட வைக்கும் பசை கைப்பிடி உணவுதானே நிறமோ மனமோ ருசியோ எதுவும் தேவைப்படாதா வெறும் நீரில் வேக வைத்த அந்த ஒரு பிடி உணவிற்கு இருக்கும் மதிப்பு அதற்காக கையேந்தும் அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அல்லவா அப்படியே அங்கேயே உடல் களைப்பில் உறங்கியும் விட்டால் பார்த்தவி இப்படியே சில நாட்கள் அந்த கோவிலிலேயே அவள் வாழ்க்கை கழிந்தது மூன்று வேளை உணவு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் ஏதோ ஒரு வேளையாவது அவளுக்கு உணவு கிடைத்தது சில நேரங்களில் நல்ல உணவும் பல நேரங்களில் கெட்டுப்போன உணவும் ஏதுவோ ஒன்று அவளின் பசியை போக்க போதுமானதாக இருந்தது கூடுதலாக அவளுக்கு பிடித்தமான இறைவனின் அருகில் இருப்பதே வரம் என்று நினைக்க அதற்கு மேல் அவளுக்கு எதுவும் தேவைப்படவில்லை அன்றைய நாள் சுப்பிரமணி தன் மனைவி வாசுகியுடனும் மகள் பவித்ராவுடனும் அந்த கோவிலுக்கு பவித்ராவின் பிறந்த நாளையொட்டி வழிபாடு நடத்த வேண்டி வருகை புரிந்தார் சாமி தரிசனம் முடிந்து அனைவருக்கும் உணவு வழங்க அங்கே பார்த்தவியும் ஒரு ஆளாக வரிசையில் நின்று அவர்கள் கொடுத்த உணவை வாங்கினால் அவளை கண்டதும் சுப்பிரமணிக்கும் தேவகிக்கும் பரிதாபமாக இருந்தது இவ்வளவு சிறிய வயதில் கடவுள் இவளை இந்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டாம் என அவள் மீது அனுதாபப்பட்டனர் இருவரும் ஒரு பெருமூச்சுடன் மற்றவர்களுக்கும் உணவினை வழங்கி முடித்து ஒரு ஓரமாக மூவரும் அமர பவித்ரா அங்கே இருந்த இடத்தை சுற்றி விளையாடு சென்று விட்டாள் இவர்கள் அமர்ந்திருந்த இடத்தின் அருகில் தான் பார்த்தவி தன் உணவினை வேடிக்கை பார்த்தபடி உண்டு கொண்டிருந்தாள் அவளை கண்டதும் இருவருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு தோன்ற அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்து சுப்பிரம் மணி பாப்பா உன் பேர் என்ன என்று கேட்க அவளோ பார்த்த விஷ்டி என பதில் கூறினாள் உன் அப்பா அம்மா என அவர் தயங்கி கேட்க அவளோ யாரும் இல்லை என தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் கண்ணில் நீர் தழும்ப கடவுள் இந்த சின்ன குழந்தையை இப்படி தவிக்க விட்டு விட்டாரே என இருவரும் மனதில் நினைக்க அவளோ தாய் தந்தை நினைவில் உணவை கிளறி கொண்டிருந்தாள் அதற்குள் பவித்ரா அங்கு வந்து அப்பா வீட்டுக்கு போகலாம்ப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சாக்லேட் தரணும் என கூற அவரும் சரிம்மா போகலாம் இவளுக்கும் ஒரு சாக்லேட் தா என பார்த்தவியை காட்டினார் 
பார்த்தவியை கண்டதும் அருவருப்பாய் முகத்தை சொழித்தாள் பவித்ரா பா யாரோ பிச்சைக்காரங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க சொல்கிறீங்க அவ ஆளும் மூஞ்சியும் பார்த்தாலே வாந்தி வருது நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் இவளா என் ஃப்ரெண்டு வாக் என பார்த்தவியை கண்டு ஏழன பேச்சு பேச தேவிக்கியோ பவித்ரா இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அவளும் உன்னை போல சின்ன குழந்த தான் உனக்கு அப்பா அம்மானு நாங்கள் இருக்கோம் அவளுக்கு இல்லை இருந்தா அவளும் உன்னை போல நல்லா இருந்திருப்பா இப்படி தரக்குறைவா பேசுறது ரொம்ப தப்பு என கண்டிக்க முகத்தை சுழித்தி கொண்டே அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் பவித்ரா மூவரையும் காண காண ஏக்கமாக இருந்தது பார்த்தவிக்கு தனக்கு அப்பா அம்மா இருந்திருந்தாள் இது போல என்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருப்பார்களோ என்ற வருத்தம் அவளை அலைக்க அழித்தது சிறிது நேரத்தில் சுப்பிரமணியம் தேவிக்கியும் அவளிடமிருந்து விடைபெற்றி கொண்டு கோவிலை விட்டு வெளியே வந்தனர் பார்த்தவியும் அவர்களையே ஏக்கமாய் பார்த்தபடி பின்னாலேயே வந்தாள் அவளை காணவும் பாவமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் அவளை திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியே சுப்பிரமணி எதிரே நிறுத்தி வைத்திருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்க ஏற்கனவே தேவகியும் பவித்ராவும் வண்டியின் அருகில் நின்று கொண்டு இருந்தனர் சாலையை கடக்க எண்ணி அவர் கொஞ்ச தூரம் சென்ற நேரம் அவ்வழியே கார் ஒன்று வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது காரின் வேகம் சற்றே அதிகமாக இருக்க அதனை கவனித்த பார்த்தவி எங்கே அவருக்கு ஏதேனும் ஆகிவிடுமோ என பயந்தாள் இவளையே கவனித்தபடியே சென்ற சுப்பிரமணி கார் வருவதை கவனிக்கவில்லை காரும் அருகில் வர பார்த்தவி சட்டென்ற சுப்பிரமணியின் அருகில் ஓடி வந்து அவர் கையை தன் பக்கம் நோக்கி இழுக்க அவரின் பலம் முன் அவள் பலம் கொஞ்சம் குறைவுதானே அவள் வேகமாக இழுத்த வேகத்தில் சுப்பிரமணி அவள் புறம் சரிந்து விழுவதற்கும் அந்த கார் அவரை கடந்து செல்வதற்கும் சரியாயிருந்தது இழுத்த வேகத்தில் அவர் நிலத்தில் சரிந்து விழ அவரை இழுத்த பார்த்தவியும் கீழே விழ அங்கிருந்த பெரிய கல் அவள் தலையே பதம் பார்த்தது இரத்தம் வழிய அந்த இடத்திலேயே மயங்கி அனர்த்தத்தால் முதலில் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை சுற்றியிருந்த அனைவருக்குமே அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள சில நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டது எதிர் திசையில் இருந்த தேவைக்கு சுப்பிரமணி கீழே விழுந்ததை கண்டு பதறி கத்தி பவித்ராவை எழுத்து கொண்டு வேகமாக அவர் அருகில் வர அதற்குள் கீழே விழுந்த சுப்பிரமணி சுதாரித்து கொண்டு எழுந்து நின்றார் ஆனால் அவரை காப்பாற்றிய பார்த்தவி இரத்த வளத்தில் மயங்கி கிடக்க அதை கண்டதும் இருவரும் அதிர்ச்சியாகி அவளை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு தூக்கி சென்றனர் அங்கு அவளை பரிசோதித்த மருத்துவர் தலையில் நன்கு அடிப்பட்டுள்ளதால் மிகவும் ஆபத்தான கட்டத்தில் இருக்கிறாள் என்று கூறவும் பதறி போன சுப்பிரமணி தன் உயிரை காப்பாற்றிய போய் அவளின் உயிருக்கு ஆபத்தாகி விட்டதை என நொறுங்கி போய்விட்டார் யார் வீட்டு குழந்தையாக இருந்தாலும் அவளும் குழந்தை தானே இப்படி ஆகிவிட்டதை என தேவைக்கியும் ஒரு பக்கம் வேதனையோடு அமர்ந்திருந்தார் பவித்ராவிற்கு அங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை யாரோ ஒருத்திக்கு அடிபட்டிருப்பதற்கு எதற்கு தாயும் தந்தையும் தன்னுடைய பிறந்த நாளின் கொண்டாட்டத்தை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என அவளுக்கு வெறுப்பாக இருந்தது தந்தையின் அருகில் சென்றவள் தன்னை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று விடுங்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திற்காக தன்னுடைய நண்பர்கள் காத்து கொண்டிருப்பர் என அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய வேறு வழியின்றி தேவிக்கு தான் அழைத்து சென்று வீட்டில் விட்டு விட்டு வருவதாக கூறி அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றார் வீட்டுக்கு வந்ததும் நடந்த அனைத்தையும் அனைவரிடமும் கூறிவிட்டு மீண்டும் அவர் மருத்துவமனைக்கு கிளம்ப வாசிக்கியோ யாரோ அனாத குழந்ததானே அதுக்கு எதுக்கு தம்பியோ நியூயோ இவ்வளவு கவலைப்படுறீங்க அதுதான் ஹாஸ்பிட்டலில் சேதாச்சில் கிளம்பி வந்துட வேண்டியதானே பவித்ரா பிறந்த நாளுக்கு கேக் வெட்டணும் நீங்கள் இல்லாமல் எப்படி பிள்ளை மனசு ஏங்கி போயிடாது என கேட்க தேவிக்கு இல்லை அண்ணி நீங்கள் நினைக்கிறது தப்பு அப்பா அம்மா இல்லாத குழந்த என்பதற்காக அப்படியே விட்டுட்டு வர்றது பெரிய பாவம் அதுவோ அந்த குழந்த இவர் உயிரை காப்பாற்ற போய் இப்படி கிடக்குறா அந்த குழந்த பக்கத்திலே இருந்து பார்த்துக்கிறது தான் முக்கியம் வேறு எதுவும் தற்போது முக்கியமில்லை அந்த குழந்தை நல்லபடியாக உயிர் பிழைச்சி வந்தால் போதும் எங்களுக்கு பவித்ராவை பார்த்துக்கோங்க எப்போ வருவோம்னு எங்களுக்கே தெரியாது என அவசரமாக கூறியவர் கிளம்பி மருத்துவமனைக்கு வந்து விட்டார் பவித்ராவிற்கு இந்த சம்பவம் பெரிய இடியாக மனதில் விழுந்தது ஒற்றை பிள்ளையாக தாய் தந்தையின் முழு அன்பையும் முழுவதுமாக பெற்றவளுக்கு தற்பொழுது இருவரும் யாரோ ஒருத்திக்காக தன்னுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் 
கலந்து கொள்ள முடியாது என்கின்றனரே என்று மிகவும் வருத்தமாக போய்விட்டது அனைத்து வருத்தமும் பார்த்தவை மீது கோபமாக மாறியது அவள் உயிர் பிழைக்க கூடாது என்றெல்லாம் வன்மமாக வேண்டிக் கொண்டாள் இங்கு மருத்துவமனையில் இருவரையும் தவியாய் தவிக்கவிட்டு மூன்று நாள் கழுத்தே உயிர் பிழைத்து வந்தாள் பார்த்தவி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிக்கும் வாசுகிக்கும் அப்பொழுதுதான் சுவாசமே மீண்டு வந்தது போல் இருந்தது அவளை அனுமதித்திருந்த அறைக்குள் சென்ற சுப்பிரமணி அவள் அருகில் அமர்ந்து அவளின் பிஞ்சு விரல்களை பற்றியவாறே பார்த்தவி உன் உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம என் உயிரை காப்பாத்திருக்கியே இதுக்கு எப்படி என் நன்றி கடனை செலுத்த போறேன்னே தெரியலமா என உணர்ச்சி பொங்க கூற பிரிக்க தடுமாறிய இமைகளை மெதுவாக பிரித்து அவரை பார்த்த பார்த்தவி உழந்து போய் இறுகியிருந்த உதடுகளை மெல்ல விரித்து புன்னகை புரிந்தபடிய அப்பா அப்பா இல்லாமல் இருக்கிற கஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் அது போல உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் கவலைப்பட யார் இருக்கா எனக்கு தான் அப்பா அம்மா யாருமே இல்லையே என மூச்சு விட சிரமப்பட்டு கொண்டே பேசியவள் மருந்தின் வீரியத்தால் உறக்கத்திற்கு சென்று விட்டாள் ஆனால் அவள் கூறியதை கேட்ட சுப்பிரமணி ஆணி அடித்தார் போல அப்படியே அந்த இடத்திலேயே அசைவற்று இருந்து விட்டார் அவள் கூறிய உண்மை அவரை உலுக்கி பார்த்தது சின்னஞ்சிறிய மூட்டில் தான் எத்தனை வேதனை உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை என்று நினைக்கும் அளவிற்கு இருக்கிறதே அவள் வேதனை இதற்கு தீர்வு தான் என்ன என அவர் யோசித்ததும் அவருக்கு தோன்றிய ஒன்று அவளை தானே தன் மகளாய் வளர்த்தாள் என்ன என்பதுதான் தனக்கு வாழ்வழித்தவளுக்கு தான் வாழ்வழிப்பதில் என்ன தவறு என்று அவர் முடிவெடுக்க தன் முடிவினை உடனே தன் மனைவியிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் தேவகிக்கும் பார்த்தவியை மகளாக ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் இருக்க உடனே கணவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் மருத்துவமனையில் அவளை இருவரும் நன்கு பார்த்து கொண்டனர் அவளுக்கு தேவையான அனைத்தையும் முகம் சொல்லிக்காமல் மாற்றானின் மகள் என்று எண்ணாமல் தன் மகளுக்கு செய்வதை போலவே அனைத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்தனர் இங்கி இங்கி தவித்த அன்பு இங்கு கிடைத்ததும் உடனே அதனை பற்றி கொண்டாள் பார்த்தவி இருவரின் அன்பையும் சுகமாய் அனுபவித்தாள் அவள் ஏங்கி ஏங்கி ஏக்கம் கொண்டது இதற்காகத்தானே தனித்து தத்தொழித்து தள்ளாடிய சிறு கொடிக்கு குச்சி கிடைத்தது கொழுக்கொம்பை கிடைத்தது போல் மகிழ்ச்சி அவளிடம் அதனை இருக பற்றி கொண்டு அழகாய் மலர்ந்தாள் நாட்கள் அதன் போக்கில் செல்ல இருவரின் அன்பிலும் கவனிப்பிலும் விரைவிலேயே குணமடைந்தாள் பார்த்தவி மருத்துவர்கள் அவளை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லலாம் என்று கூறிவிட அந்த நிமிடம் பார்த்தவி கோதிக் என்றானது இத்தனை நாள் தனக்கு கிடைத்த அன்பு இனி கிடைக்காது மீண்டும் உணவிற்கும் உறைவிடத்திற்கும் அல்லல் படும் நிலை வரப்போகிறது என்றதும் அவளுக்கோ மிகவும் கவலையாகி போனது ஆனாலும் என்ன செய்வது ஏதோ அவர்கள் உயிரை காப்பாற்றியதற்காக நன்றி கடனுக்காக இத்தனை நாள் பார்த்து கொண்டார்கள் இனியும் எதிர்பார்ப்பது தவறு என அவளுக்கே அவள் அறிவுரை கூறிக்கொண்டு அமைதியாக இருந்தாள் அவளது முகவார்த்தத்தை சுப்பிரமணியம் தேவைக்கியும் உணர்ந்தே இருந்தனர் மருத்துவமனையில் இருந்து கிளம்பும் நாளும் வர மூவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு நேராக சுப்பிரமணி வீட்டுக்கு வந்ததும் பார்த்தவிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இது யாரோட வீடு என்று அவள் கேட்க சுப்பிரமணியோ நம்மளோட வீடு தான் என்று கூறினார் அவளோ குழப்பத்துடன் உங்க வீடா எதுக்கு இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க இன்னும் ஏதாவது என்ன பார்த்துக்கணுமா அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு தான் சரியாகிடுச்சு அந்த கோவிலிலேயே என்னை விட்டுடுங்க என்ன பார்த்தவை கூற தேவைக்கியோ இனி இது உன் வீடு தவி கோவிலுக்கு போகணும் இல்ல இனி நீ எங்க கூட தான் இருக்க போற நாங்க தான் இனி உன் அப்பா அம்மா உனக்கு சம்மதமா என சிரிப்புடன் கேட்க அவளுக்கோ இன்ப அதிர்ச்சி அப்படியே இமை வெட்டாமல் அவர்களையே பார்க்க அவர்களும் ஆமாம் என கண்களை மூடி திறந்தனர் சந்தோஷத்தில் அவளுக்கு பேச்சே வரவில்லை தன் தாய் தந்தை மீண்டும் தனக்கு கிடைத்து விட்டனர் என்று உணர்ந்து உணர்ச்சி வசத்தால் தேவிக்கியை இருக அணைத்து கொண்டாள் சந்தோஷமாக அந்த வீட்டில் அடியெடுத்து வைக்க கொஞ்ச நேரம் கூட அவள் சந்தோஷம் நிலைக்கவில்லை வந்ததும் முதலீடியாக வாசுக்கி யாரோ அனாதை பிள்ளையை கூட்டிட்டு வந்து இருக்கியே உனக்கு கொஞ்சமாச்சும் அறிவிருக்கா என சத்தம் போட சுப்பிரமணியோ அவ என் உயிரையை மீட்டு கொடுத்துருக்காக்கா அவளை நாங்கள் தத்தெடுக்க போகிறோம் இனி அவ தான் எங்களோட மூத்த பொண்ணு இந்த முடிவிலும் நாங்கள் தீர்மானமாக இருக்கோம் என அவரும் விட்டு கொடுக்காமல் பதில் கூறினார் 
உதவி செஞ்சா அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்து அனுப்பாம கூடவே கூட்டிட்டு வந்து காலம் முழுவதும் வச்சுப்பேனா என்ன அர்த்தம் எந்த முட்டாளாவது இப்படி முடிவெடுப்பானா என்ன குளமோ கோத்திரமோ அவளை போய் மூத்த பொண்ணு சொல்ற உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமா இல்ல என அவர் ஏகத்துக்கும் அவரிடம் சண்டை போட எதற்கும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை சுப்பிரமணி தன் முடிவில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் இனி பார்த்தவி தான் தன் மூத்த மகள் பவித்ரா தன் எளிய மகள் என முடிவாக கூறிவிட்டு வாஞ்சிநாதனிடம் சட்டப்படி பார்த்தவியை தத்து எடுத்துக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என உதவி கேட்டு ஒரு நன்னாளில் அவளை சட்டப்பூர்வமாக தத்து எடுத்து கொண்டனர் தன் பேச்சை கேட்காமல் எல்லாம் செய்கிறானே என சுப்பிரமணி மீதான கோபம் முழுவதும் வாசகிக்கு பார்த்தவி மீது திரும்பியது எல்லாம் இவளால் தான் வந்தது வந்தவுடன் தனக்கும் தன் தம்பிக்கும் உள்ள பாசத்தில் விரிசலை ஏற்படுத்திவிட்டாள் என சதா அவள் மீது வெறுப்பை காட்டிக்கொண்டே இருப்பார் வாசகியின் மறு உருவம் பவித்ரா அவளுக்கும் பார்த்தவி அந்த வீட்டில் இருப்பது சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை இத்தனை நாள் தனக்கு மட்டுமே கிடைத்த அனைத்தும் தற்பொழுது பங்கு போட்டு இரண்டாக பிரிப்பதில் அவளுக்கு துளி கூட விருப்பமில்லை பார்த்தவியை பவித்ரா படிக்கும் அந்த பள்ளியிலேயே சேர்த்து விட்டனர் அவளும் நன்கு படித்தாள் தாய் தந்தை தங்கை என அந்த குடும்பத்தின் மீது அளவற்ற அன்பை வைத்திருந்தாள் அவ்வப்பொழுது வாசுகியின் எழில் பேச்சும் பவித்ராவின் அலட்சியமும் அவளை நன்கு காயப்படுத்தும் இருந்தும் தாய் தந்தையருக்காக அமைதி காத்து விடுவாள் காலப்போக்கில் அதுவே அவளுக்கு பழகியும் விட்டது கரும்புகை சூழ் மண்டலத்தில் புள்ளி விளக்கை போல் தெரிந்த பாழ்மகளை வெறித்தபடி அமர்ந்திருந்தவளின் நினைவுகள் பழையதை அசை போட்டு கொண்டிருந்தது நள்ளரவையும் தாண்டிவிட்டு இருந்தது இருந்தும் அவள் நிலையில் மாற்றமில்லை அமிலமாய் வந்து விழுந்த வார்த்தைகளின் வீரியத்தில் நிரம்பவே கசந்து போயிருந்தது அவள் மனம் தன் அறையில் உறக்கம் வராமல் தவித்து கொண்டிருந்த சுப்பிரமணி மகளின் அருகில் சிறிது நேரம் இருந்தால் மனம் அமைதிப்படும் என யோசித்து பார்த்தவேன் அறைக்கு வந்து பார்த்தவருக்கு தெரிந்தது வெறுமையான அறைதான் ஒரு நிமிடம் திக்கென்றாகிவிட்டது அவருக்கு எங்கே வீட்டை விட்டு சென்று விட்டாலோ என்றுதான் தோன்றியது அவருக்கு ஏனெனில் சிறிய வயதில் இப்படித்தான் ஒரு நாள் வாசுகி இது போல் அவள் மனம் கஷ்டப்படு படு பேசிவிட அவளோ வேதனை தாங்காது வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டாள் சுப்பிரமணி பதறி போய் அவளை தேட ஆரம்பிக்க பின் அவள் ஏற்கனவே இருந்த அந்த கோவில் மண்டபத்தில் தான் அமர்ந்திருந்தாள் பின் அவளை சமாதானப்படுத்தி அழைத்து வந்தார் சுப்பிரமணி அந்த சம்பவம் தற்பொழுது அவர் முன்னிலாட முதலில் பதற்றம் கொண்டாலும் பின் இல்லை இல்லை அவள் அவ்வாறு செய்யும் அளவிற்கு பக்குவம் இல்லாத பெண் இல்லை இங்குதான் இருப்பாள் என தனை தானே தேர்ச்சி கொண்டவர் அவள் அறையை ஒட்டியிருக்கும் படிக்கட்டுகளின் வழி இறங்கி வந்தவர் வீட்டின் பின்புறம் உள்ள தோட்டத்திற்கு சென்று பார்க்க அவள் அங்குதான் கல் மேடையில் அமர்ந்திருந்தாள் அவளின் தோற்றத்தை கண்டவருக்கு உள்ளுக்குள் பதை பதைத்தது ஒருவேளை தாம் அவளை இங்கு அழைத்து வராமல் இருந்திருந்தாள் இது போன்ற பேச்சை அவள் கேட்டிருக்க நேர்ந்திருக்காது அல்லவா என்று நினைத்து தன்னையை நொந்து கொண்டார் அவள் அருகில் சென்றவர் மெல்ல அவளின் தலையை ஆதூரமாக தடவ அதில் சுய நினைவு பெற்றவள் அவரை திரும்பி பார்த்தால் அவசரமாக தன் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அவரை நோக்கி இன்னும் நீங்க தூங்கலையாப்பா என கேட்க அவரோ எப்படி தவிமா எனக்கு தூக்க வரும் மனசே சரியில்ல சின்ன வயசில் நான் உன்னை இங்கே கூட்டிட்டு வந்திருக்கவே கூடாதுன்னு தோணுது தவிமா அதனால் தானே உனக்கு இந்த நிலமை தேவையில்லாமல் நிறைய பேச்சு வாங்க வேண்டி இருக்கல என்னை மன்னிச்சிடு தவிமா என்னை மன்னிச்சிடு என அவர் கையெடுத்து கும்பிட்டு கூற அவளோ அப்பா என்ன இது என அவசரமாக அவர் கையை இறக்கிவிட்டாள் என்னப்பா நீங்க ஏங்கிட்டு போய் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டுட்டு இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு இவ்வளவு வருத்தப்பட்டீங்க அத்த உண்மையை தானே சொன்னாங்க நான் ஒரு அனாததான் இந்த வீட்டு பொண்ணு இல்ல தானே அதுக்கு எதுக்கு நீங்க கண் கலங்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தூக்கம் வரலேன்னு இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் என தன் தூக்கத்தை மறைத்து கொண்டு அவருக்கு ஆறுதல் கூற அவரோ இன்னமும் சமாதானம் அடையாமல் எனக்கு தெரியும் தவிமா அவங்க பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையோ உன்னை எவ்வளவு தூரம் காயப்படுத்தி இருக்கும்னு நீ எனக்காக தானே வருத்தம் இல்லைன்னு சொல்ற உன்ன போய் கஷ்டப்படுத்த எப்படிதான் மனசு வருதோ கூட பிறந்த அக்காவா சென்னுதான் இத்தனை நாள் பொறுமையா இருந்த இனி ஏதாவது உன்னை பத்தி பேசட்டும் நாம இந்த வீட்டில் இருக்கவே வேண்டாம் எங்கேயாச்சும் போயிடுவோமா 
என் பொண்ண மதிக்காத வீட்டில் நானும் இருக்க மாட்டேன் என கூறியவரை நண்பில் அவள் உள்ளமெல்லாம் நெகிழ்ந்து போனது அப்பா என நெகிழ்ச்சியுடன் அவர் தோல் சாய்ந்து கொண்டவள் இவ்வளவு அன்பு காட்ட நீங்களும் அம்மாவும் இருக்கும்போது எனக்கு என்னப்பா கோர யார் என்ன பேசினாலும் எனக்கு கவலை இல்லைப்பா உங்க அன்பே போதும் நான் எவ்வளவு வேணும்னாலும் தாங்கிப்பேன் என கூறியவளை அணைத்து கொண்டவர் யார் என்ன சொன்னாலோ நீ எங்க பொண்ணுடா அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது என உறுதியாக கூறியவரை கண்டு அவள் உள்ளமெல்லாம் நிறைந்து விட்டது தவை காலையிலிருந்து விரதம்னு சாப்பிடாமல் இருந்த இப்போ நீ சாப்பிடல நீ பசி தாங்க மாட்ட இரு அப்பா போய் எடுத்துட்டு வர என கூறியவர் வேகமாக உள்ளே சென்று அவளுக்கு தேவையான உணவை எடுத்து கொண்டு வந்தவர் அவரை ஊட்டிவிட நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்து விட்டது பார்த்தவிக்கு தூய்மையான அன்பிற்கு முன் ஆழமரமே தூசிதானே மகிழ்ச்சியில் கண்கள் கலங்கியபடியே அவள் உணவை உண்ண சுப்பிரமணியோ அழக்கூடாது அப்பா இருக்க எதற்கும் உன் கண்ணில் நீர் வரக்கூடாது என அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டு கொண்டே முழு உணவையும் ஊட்டி விட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா அத்தை என்ன என்ன பேசினாங்க என்பது எனக்கு மறந்தே போச்சு உங்க அன்புக்கு முன்ன எல்லாம் மாயமா போச்சுப்பா என அவள் உணர்ந்து சொல்ல அவரோ அப்பா என்னைக்கோ இந்த சந்தோஷத்தை உனக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன் தவிமா வா உள்ள போலாம் அப்பா மடியில் படத்துக்கோ என அழைத்து கொண்டு உள்ளே செல்ல அவளும் அவருடன் இயைந்து நடந்தாள் எதிர்ச்சியாக அவள் நிமிர்ந்து பார்க்க அங்கே வாசுகியின் வீட்டில் விஷ்ணு அவனின் அறை பால்கனியில் இருந்து இவர்களை தான் இமை வெட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டவளுக்கோ திக்கென்று ஆனது எத்தனை நேரம் தன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறானோ இப்போதான் வந்தானா இல்ல முன்னமே வந்து விட்டானா என அவள் மனம் கேள்வி மேல் கேள்வி எழுப்ப விடை தான் தெரியவில்லை அவளுக்கு அவனையே பார்த்தபடி உள்ளே நுழைந்து கொண்டாள் அவளை பார்த்தபடி நின்றிருந்தவன் அவளை பற்றியே யோசித்தபடி படுக்கையில் விழுந்தான் இருவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மற்றவர்களை பற்றி நினைத்தபடியே தான் உறக்கத்தை தழுவினர் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் ஏழு அதன் பெண் நாட்கள் அதன் போக்கில் வேகமாய் சுழல தேவைக்கு வாசகின் வீட்டுக்கு செல்வதை கூட மெதுவாக குறைத்து கொண்டார் பேசுவது கூட தேவைக்கு மட்டுமே என வைத்து கொண்டார் பார்த்தவியை எதற்காகவும் அவர்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவதே இல்லை அனுப்பினால்தானே அவளின் மனம் நோகும்படி பேசுவர் எதுவாக இருந்தாலும் பவித்ராவை செய்யட்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தனர் சுப்பிரமணியம் தேவைக்கியும் சுப்பிரமணியம் அவ்வாறே தமக்கை வீட்டுக்கு செல்வார் தேவையானதை பேசுவார் வந்து விடுவார் வாசுகியை முற்றிலும் ஒதுக்கியும் விடவில்லை அதே சமயம் அவருடன் முன்பு போல் நெருக்கத்தையும் காட்டவில்லை பவித்ரா எப்பொழுதும் போலத்தான் இருந்தாள் தன் வீட்டை விட அவளுக்கு வாசுகி வீடு தானே முக்கியம் வீட்டில் பார்த்தவியை கண்டால் எரிந்து விழுவதும் வாசுகி வீட்டுக்கு சென்று அவருடன் ஒட்டி உறவாடுவதும் விஷ்ணுவிடம் நெருங்க நினைப்பதும் பரத்திடம் வாங்கி கட்டிப்பதும் என்பது போலதான் அவள் வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருந்தது விஷ்ணு அன்றிரவு பார்த்தவியை பார்த்ததுதான் அதன் பின் அவன் கண்ணில் அவள் படவே இல்லை அவன் கண்ணில் மட்டுமல்ல அந்த வீட்டில் யார் கண்ணிலும் படாதவாறு தன்னை பார்த்து கொண்டாள் பார்த்தவி அன்று இருவருமே அடுத்தவரின் யோசனையுடனேயே தான் உறங்கு சென்றனர் அன்று யாரும் மற்ற தனியாக வேதனை பட்டு கொண்டிருந்தவளை கண்ட விஷ்ணுவிற்கு என்னவோ போல்தான் இருந்தது அந்த தோட்டம் சற்றே ஒரு சலனத்தை அவன் மனதில் விதைத்தது என்னவோ உண்மைதான் தாய் பேசியது கொஞ்சம் அதிகப்படியோ என்று அவன் மனம் கொஞ்சம் யோசிக்கத்தான் செய்தது ஆனாலும் அவர்கள் ஒன்றும் பொய் சொல்லவில்லையே உண்மை தானே கூறினார்கள் என்றும் அவன் இன்னொரு மனம் சிந்தித்தது அடுத்த நாளிலிருந்து அவன் அந்த சம்பவத்தையே மறந்து தன் வேளையில் மூழ்கிவிட்டான் அவனுக்கு தற்பொழுது இருக்கும் பெரும் பிரச்சனையே பவித்ராவுடனான திருமணத்தை எப்படி நிறுத்துவது என்பதுதான் அவனுக்கு பவித்ராவை திருமணம் செய்ய விருப்பம் இருக்கிறதா இல்லையா என தன் மனதையே கேட்டு கேட்டு குழம்பி போய் கடைசியாக அவன் மனம் அவனுக்கு எடுத்துரைத்ததோ பவித்ரா அவனுக்கு சரியான துணை இல்லை என்பதுதான் ஆனால் தற்பொழுது இதை தாயிடம் சொன்னால் அவ்வளவுதான் எப்படியாவது திருமணத்தை நடத்திவிட்டுதான் மறுவேளை பார்ப்பாரை தவிர தன் நிலையை புரிந்து கொள்ள மாட்டார் என்பதை அவனும் 
உணர்ந்துதான் இருந்தான் அவனுடைய விருப்பத்தை விட அவருக்கு அவர் விருப்பம் தானே முக்கியம் தன்னை சமாதானப்படுத்தி திருமணத்தை நடத்தவே அவர் முயற்சிப்பார் என்பதை உணர்ந்த விஷ்ணு அவரிடம் திருமணத்தை பற்றி எதுவும் கூறாமல் நாட்களை கடத்தினான் அவன் எண்ணத்திற்கு ஏற்றவாறே பவித்ராவின் படிப்பு முடிந்ததும் தான் திருமணம் என்று பேசியிருக்க அதுவே அவனுக்கு பெருத்த நிம்மதியை தந்தது கால அவகாசம் கொஞ்சம் கிடைத்திருக்கு அதற்குள் திருமணத்தை நிறுத்த ஏதாவது வழி செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தவன் தொழிலில் மூழ்கி போனான் ஆடை தயாரிப்பது ஏற்றுமதி செய்யும் தொழிலில் விபி டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் இந்தியாவிலேயே சிறந்த நிறுவனம் வாஞ்சிநாதனின் பரம்பரை தொழில் இந்த ஆடை தயாரிக்கும் நிறுவனம் வாஞ்சிநாதன் தொழிலை கையில் ஏற்கும் பொழுது ஆடை தயாரித்து மற்ற நிறுவனங்களுக்கு கொடுப்பதை விட தாங்களே கடை நிறுவி விற்பனை செய்தால் என்ன என்று தோன்ற அப்பொழுது ஆரம்பித்தது தான் விபி டெக்ஸ்டைல்ஸ் அதை அவர் திறம்பட தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடைகள் நிறுவி நடத்தி வந்தார் என்றால் அவருடன் இணைந்த விஷ்ணுவும் பரத்தும் தங்கள் தொழிலை மேலும் விரிவுபடுத்த ஆரம்பித்தனர் இந்தியா முழுவதும் கிளைகளை நிறுவி வெளிநாடுகளிலும் ஏறக்குரிய அனைத்து நாடுகளிலும் ஏற்றுமதி செய்யும் அளவிற்கு உயர்த்தி இருந்தனர் அதனால் இருவருக்கும் பொறுப்புகளும் வேலைகளும் எப்பொழுதுமே அதிகம்தான் தொழிலில் தன்னை தொலைத்து நிறுப்பவனுக்கு அடிக்கடி பவித்ராவுடனான திருமண ஏற்பாடுகள் ஞாபகத்தில் வரும் எப்படியாவது எதையாவது செய்து நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று உத்வேகம் பிறக்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு இன்னும் படிப்பு முடியவில்லை நேரம் இருக்கிறது என்று தன்னை தன்னை தேற்றி கொண்டவனுக்கு நாட்கள் கடந்ததே தெரியவில்லை பார்த்தவி பவித்ரா இருவரும் தங்களது முதுகலை படிப்பை முடித்துவிட்டு முடிவிற்காக காத்து கொண்டிருந்தனர் இளங்கலை பட்டம் முடித்ததும் பார்த்தவி முதுகலை படிப்பு படிக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட சுப்பிரமணி மகளின் ஆசையை நிறைவேற்றி கொடுத்தார் ஆனால் பவித்ராவோ அதற்கும் பொறாமைதான் பட்டாள் உடனே தானும் முதுகலை பட்டம் படிக்க வேண்டும் என அடம் பிடிக்க சுப்பிரமணியோ மறுத்துவிட்டார் அவளுக்கும் படிப்பிற்கும் தான் காது தூரம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியுமே சுப்பிரமணியோ வேண்டாம் என்று மறுக்க பவித்ராவோ துணைக்கு வாசுகியை அழைத்து வந்துவிட்டாள் விஷ்ணு நிறைய படிச்சிருக்கா அவனுக்கு சரிக்க சமமா இல்லைனாலும் கொஞ்சமாச்சும் இருந்தா தானே என் பொண்டாட்டி பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கான்னு அவனோட தொழில் வட்டாரத்தில் பெருமையா சொல்ல முடியும் அதனா அவனுக்கும் கௌரவம் என அவர் அவளுக்கு சாதகமாக பேச பரதோ மா அவளுக்கு படிப்பு வந்தா மாமா படிக்க வைக்க மாட்டாரா இவளுக்கு தான் சுட்டு போட்டாலும் படிப்பு வராது எதுக்கு தேவையில்லாம செலவு பண்ணணும் தானே சொல்றார் என கூறியதும் பவித்ராவோ நீ அப்படியே பெரிய படிப்பாளி போடா ஏதோ ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கலனாலும் ஆவரேஜ் மார்க் எடுப்பேன் அதுக்காக எனக்கு சுத்தமா படிப்பு வராதுன்னு சொன்னா எப்படி நீ இதில் தேவையில்லாமல் தலையிடாத உனக்கு அவ்வளவு தான் சொல்லிட்டேன் என அவனிடம் எரிந்து விழுந்தவள் வாசுகியிடம் அத்த அவளவிட நான் எந்த விதத்தில் குறைஞ்சு போயிட்டேன்னு இப்போ என்னை சேர்க்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க கேளுங்கத்த யாரோ ஊர் பேர் தெரியாத அவளையே படிக்க வைப்பாங்களாம் பெத்த பொண்ணு என்ன படிக்க வைக்க கேட்டா யோசிக்கிறாங்க என் மேல பாசமே இல்லாத இவங்களுக்கு என மூக்குறிஞ்சினாள் அதை பொறுக்க முடியாமல் வாசுகி இதுக்காக நீ ஏன் அழற பவித்ரா அத்த இருக்கேன்ல நான் படிக்க வைக்கிறேன் என்ன படிக்கணுமோ நீ படி என அவளுக்கு தூபம் சுப்பிரமணியும் வேண்டா வெறுப்பாக வேண்டாங்கா நானே சேர்த்து விடுறேன் படிக்கட்டும் என கூறிவிட்டு முதுகலை படிப்பில் சேர்த்து விட்டார் பார்த்தவி பவித்ரா இருவருமே முதுகலை தொழில் நிர்வாக படிப்பை தான் தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர் இதோ அந்த படிப்பு முடிந்துவிட்டது முடியும் தருவாயில் இருந்ததால் தான் வாசுக்கி திருமண பேச்சு ஆரம்பித்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கினார் அன்றைய நாளில் அலுவலகம் கிளம்பிய விஷ்ணுவும் பரதம் காலை உணவை உண்ண உணவு மேஜையின் முன் அமர ஏற்கனவே அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிய வாஞ்சிநாதன் இருவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்தார் பதிலாக இருவரும் குட் மார்னிங் பா என கூறிவிட்டு உணவை உண்டு கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறிய வாசுக்கி வாஞ்சிநாதனிடம் எங்க என்னைக்கு நீங்க ஃப்ரீயா இருப்பீங்கன்னு நாள் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் நம்ம குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போய் பொங்கல் வச்சுட்டு வந்துடலாம் எனக்கு ஒரு அவரோ நான் எதுக்கு வாசிக்கு நீயும் அப்பா அம்மாவும் போய் வச்சுட்டு வாங்க எனக்கு இங்க நிறைய வேலை இருக்கு என்றதும் உங்களுக்கு என்னைக்கு தான் வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்கு இப்போ இல்லாமல் இருக்க பிள்ளைக்கு ஒழுங்கா கல்யாணம் நடக்கணும்னா கிளம்பி வாங்க அன்னைக்கு பூஜையில் புரோகிதர் என்ன சொன்னார் ஒரு தடவை குடும்பத்தோட போய் பொங்கல் வச்சு வழிபட்டுட்டு வந்தாதான் விஷ்ணு பவித்ரா கல்யாணம் எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் நடக்கும்னு சொன்னாரா இல்லையா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஏன் தான் இப்படி இருக்கீங்களோ என அவரை புரிந்து தள்ளிவிட்டார் 
மா அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் பவித்ரா தான் இன்னும் அவளோட ஷெடிஸை முடிக்கலையே முதலில் முடிக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா விஷ்ணு கூறு அதற்கு சிரிப்புடன் வாசிக்கு ஏண்டா நாள் போகிறது உனக்கு தெரியுதா இல்லையா அவள் லாஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு இன்னைக்கு ரிசல்ட் வரப்போகுது இன்னும் என்ன இருக்கு முடிக்க ரிசல்ட் பார்க்க தான் காலேஜ் வர போயிருக்கா என கூறியதும் அவரை அதிர்ந்து பார்த்தான் விஷ்ணு ரிசல்ட் வரப்போதா எப்படியும் அரியர் வச்சுட்டு தான் வரப்போறா என பரத் கூறி சிரிக்க அவன் முதுகில் ஒன்று போட்ட வாசிக்கு சும்மா கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதடா எப்போ பாரு அவளை வம்பழுக்கிறதே உனக்கு வேலையா போச்சு என கூறிவிட்டு வாஞ்சிநாதனிடம் விட்ட பேச்சை தொடர ஆரம்பித்தார் விஷ்ணுதான் அதில் எதிலும் கலந்து கொள்ளாது தன் நினைவிலேயே உழன்றான் அவனுக்கு தற்பொழுது ஒன்றுமே புரியவில்லை அவன் அசால்ட்டாக விட்டிருந்த ஒன்று இன்று அவன் முன் போதாகரமாக நிற்பதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை உறவின் பாதியிலேயே யோசனையுடன் எழுந்து கொள்ள அதனை கவனித்த வாசிக்கு ஏண்டா சாப்பிடாம எழுந்துட்ட என கேட்டதும் போதுமா என கூறி அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டான் நேராக அவர்களது வீட்டு தோட்டத்தில் சென்று அமர்ந்தவன் திருமணத்தை எப்படி நிறுத்துவது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்ன செய்வது என்ன செய்வது என தலையை பேய்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவன் அருகில் வந்து அமர்ந்த பரத் என்ன விஷ்ணு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்க ஆஃபீஸ் வரல அப்ப கிளம்பிட்டாங்கடா என கேட்க விஷ்ணுவோ என்ன பரத் தெரிஞ்சுட்டே தெரியாத மாதிரி கேட்குற எல்லாம் என் கல்யாண விஷயத்தை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பவித்ராவை மேரேஜ் பண்ணிக்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லைடா எனக்கு கூறியதும் ஏண்டா இது ஏன் கிட்ட சொல்லி என்ன யூஸ் சொல்ல வேண்டியவங்க கிட்ட சொல்கிறது தானே அம்மா கிட்ட தான் முதலில் நீ சொல்லணும் அவங்க தான் உனக்கும் பவித்ராவுக்கும் மேரேஜ் பண்ணி வைக்க படு தீவிரமாக வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க ஜாதகம் சேரலன்னு பொய் கூட சொல்ல முடியாது உண்மையாலுமே சேரலை தான் அதுக்கும் அம்மா வைப்பார் பூஜை கோவில்னு ஃபுல் ஃபார்மில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேறு என்ன பண்ண முடியும் என யோசித்தவன் முடிவாக வேறு வழியே இல்லை உனக்கு அந்த ஜில் ஜில் ரமாமணி தான் பொண்டாட்டி போல் என கூறிவிட்டு பரத் சரிக்க நீ எல்லாம் ஒரு தம்பியா என்பது போல் அவனை முறைத்து பார்த்தான் விஷ்ணு சரி சரி டென்ஷன் ஆகாத என்ன பண்ணலாம்னு யோசிப்போம் என மூளையை தட்டி யோசிக்க அதற்குள் வாஞ்சிநாதன் அலுவலகம் செல்ல தயாராகி வெளியே வந்தார் இருவரும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்தவர் என்னடா ரெண்டு பேரும் ஆஃபீஸ் வராம இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க என கேட்க பரதோ ஒன்னும் இல்லப்பா டீலர்ஸ் பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க முன்னாடி போங்க நாங்க வந்துட்டே இருக்கோம் என பதில் கூறு அவரும் சரி என்று தலையை சேர்த்து விட்டு காரை நோக்கி சென்றார் அவரிடம் பேசிவிட்டு பரத் விஷ்ணுவை பார்க்க அவனோ கண்களை மூடிக்கொண்டு தீவிர யோசனையாக இருந்தான் அண்ணனின் நிலை அவனுக்கு புரியத்தான் செய்தது விஷ்ணு இப்ப எதுக்கு இப்படி அப்செட்டா இருக்க விடு பாத்துக்கலாம் நீ யாரையாவது லவ் பண்ணி இருந்தா கூட அம்மா கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா பேசலாம் ஒரு பாயிண்டும் இல்லாம எப்படி என்னன்னு பேசுறது என அவன் சலித்து கொள்ள விஷ்ணுவோ இவன் ஒருத்த லவ் பண்ணது இல்லையா இல்லையான்னு சும்மா அதையே கேட்டுட்டு இருக்கான் இருந்தா உன்கிட்ட சொல்லாமலா இருக்க போறேன் என எரிச்சலாக கூறியதும் பரதோ ஏண்டா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கூட நீ ஸ்லிப் ஆனது இல்லையா நம்பவே முடியல எவ்வளவு ஹேண்ட்ஸம் பவுனி உனக்கு லவ் இல்லைனா என்னால் ஏத்துக்கவே முடியல என்ற தம்பியை முறைத்தவன் உண்மையா இதுவரைக்கும் எந்த பொண்ணை பார்த்தோம் எனக்கு எந்த ஃபீலிங்கும் வந்ததே இல் என கூறிக்கொண்டே வந்த விஷ்ணுவின் வார்த்தைகள் அப்படியே அந்தரத்தில் நின்றது பரத்திற்கு பின்னால் தெரிந்த பார்த்தவியை கண்டதும் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டான் அவளை கண்ட அந்த நொடி அரக்க நிற பாவாடை ஜாக்கெட்டிற்கு பொருத்தமாக பச்சை நிற தாவணி அணிந்து கொண்டு எழி லோவியமாய் உள்ளே நுழைந்து அவளை கண்டவனின் இதயம் இன்னிசையை இசைக்க விட்டது தலையை குனிந்திருப்பாள் போலும் காரிருள் மேகமாய் சுழன்று இடை தாண்டி தோகை விரித்தாடியபடி இருந்த கூந்தலை முன்னே கொஞ்சம் முடி மட்டும் எடுத்து உச்சியில் அடக்கியிருந்தவள் மீதியை விரித்து விட்டபடி இருக்க மல்லிகை பூச்சேரம் அவள் தோளில் நாட்டியமாடி அவளின் அழகை மேலும் உயர்த்தி காட்ட அதனை கண்டவனுக்குள் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் என்றும் இல்லாது இன்று அவள் முகத்தில் கூடுதல் ஜொலிப்பு புன்னகை நயம் என எல்லாம் அத்தனை தூரத்திலும் அவன் கண்களுக்கு புலப்பட்டது கோவிலுக்கு சென்று வருகிறாள் என்பது நெற்றியில் பூசியிருந்த குங்கும பிரசாதமும் கையில் இருந்த அச்சனை கூடையும் பறைசாற்ற என்ன விசேஷமாக இருக்கும் எதற்காக கோவிலுக்கு சென்று வருகிறாள் என அவன் மனம் அவனை மீறி அவளை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தது சட்டென்று ஒரு மின்னல் உற்பத்தியாகி கண் முன்னே குடை விரிந்து தம் எழிலை காட்ட கை நீட்டித்தொடும் தூரம் முன் பாசாங்கு காட்டி உள்ளிக்குள் நுழைந்து உடலெங்கம் பரவி ஒரு வட்டம் அடித்துவிட்டு கண்ணாடி மனதில் 
பட்டு தெரிக்க சிதறும் வண்ணங்களில் முழுவதும் அவள் முகம் தெரிவது போல ஒரு மாயை தோன்றி அவனை உள்ளே உரைக்குலைய செய்ய வெளியே அவனை நிலை குலைந்து போனான் சிறு வயதில் இருந்து அவளை பார்க்கிறான் ஆனால் இது போல் ஒரு நாளும் ஏறுபட்டதில்லை ஏனோ நெஞ்சுக்குழி அவன் கட்டுப்பாட்டை மீறி அமைதியாக துடிப்பது போல் உணர மெல்ல அதனை நீவி விட்டு கொண்டு தன்னை அசுவாசப்படுத்தி கொண்டான் எங்கே மனம் மட்டுப்பட்டால்தானே பேசிக்கொண்டே சென்றவன் சட்டென்று பேச்சை நிறுத்தியதும் என்ன என்று பரத் அவனை பார்க்க அவனும் பார்த்தவியை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வை சென்ற திசையை பரத் பார்க்க அங்கே பார்த்தவி வாஞ்சிநாதனை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது தெரிந்தது தாய் சொன்ன விஷயம் நினைவிற்கு வர பவித்ராவிற்கு ரிசல்ட் வருகிறது என்றால் பார்த்தவிக்கும் வந்திருக்குமே என்று யோசித்த அவன் விஷ்ணு தவிக்கு எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்திருக்கும் வா போய் கேட்டுட்டு வரலாம் என அழைத்த படியேல உடனே விஷ்ணுவும் எழுந்தான் மற்ற நேரங்களில் என்றால் யார் என்ன மார்க் வாங்கியிருந்தா எனக்கென்ன என அலட்சியப்படுத்தி இருப்பான் தற்பொழுது ஏனோ அவளை அருகில் சென்று காண வேண்டும் என்று அவன் மனம் பரபரத்தது அவள் அருகில் செல்ல ஒரு அடிதான் எடுத்து வைத்திருப்பான் அதற்குள் சட்டென்று விஷ்ணுவை திரும்பி பார்க்க விஷ்ணு எப்போதும் போல அவளை திட்டிடாதேடா மனசு கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி எதுவும் பேசிடாத ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்குதான் அவன் முகத்தில் சிரிப்பைய பார்க்கிறேன் அப்படியே இருக்கட்டுமே பிளீஸ் எனக்கு ஒரு விஷ்ணுவோ அமைதியாக அவனுடன் நடந்தான் கார் தரிப்பிடத்தில் காரை எடுப்பதற்காக சென்ற வாஞ்சிநாதன் பார்த்தவியை கண்டதும் அங்கேயே நெருக்க அவளும் புன்னகை முகமாக அவர் அருகே சென்றாள் என்னமா தவி இன்னைக்கு உன் முகத்தில் இவ்வளவு சந்தோஷம் ஏதும் விசேஷமா என கேட்க அவளும் ஆமாமாமா எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்துடுச்சு நான் தான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் என கூறியதும் அவருக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் கங்கராஜ் தவி என அவர் வாழ்த்தியதும் என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா என அங்கேயே அவர் காலில் விழ அவரும் நல்ல இருமா உன் நல்ல மனசுக்கு எந்த குறையும் வராது மனசுக்கு பிடித்த வாழ்க்கை சீக்கிரமே அமையும் என அவர் வாழ்த்த சட்டென்று மின்னி மறைந்தது ஒரு முகம் ராம் என அவளின் அடிமனம் அவளின் அடிநாதத்தை எழுப்பிவிட அவசரமாக அந்த எண்ணத்தை புதைத்து கொண்டவள் எழுந்து நெஞ்சு புன்னகைத்தாள் இந்தாங்க மாமா ஸ்வீட்டு என வாங்கி வந்த இனிப்பு பாக்ஸை நீட்ட அதிலிருந்து அவர் எடுத்து கொண்டிருக்கும் போதே எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்வீட் இல்லையா தவி என கேட்டபடி பரத் அங்கே பிரவேசமானான் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் இருவரையும் கவனித்தால் பார்த்தவே ராம் என மீண்டும் அதே பேரை அவளது ஆழ்மனம் அங்கே கூக்குரலிட அவசரமாக இமை தாழ்த்தி தன் ஆழ்மனதை அமைதிப்படுத்தினால் பார்த்தவி கங்கராஜ் தவி எனக்கு தெரியும் எப்படியும் நீ தான் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குவனு என பரத் வாழ்த்த சொல்ல தேங்க்ஸ் என கூறியவள் அவனுக்கு இனிப்பை நீட்டு எனக்கு ரெண்டு வேணும் என இரண்டாக எடுத்துக்கொண்ட பரத் தந்தையுடன் பேசியபடியே நகர்ந்து கொண்டான் அருகில் நெஞ்சிருந்த விஷ்ணுவிற்கு கொடுப்பதா வேண்டாமா என அவளுக்குள் அத்தனை பரிதவிப்பு அவனுக்கு தான் அவளை கண்டாலே ஆகாதே எங்கே கொடுத்தால் மனது கஷ்டப்படும்படி பேசி விடுவானோ என்ற அச்சம் ஒரு புறம் இருவருக்கும் கொடுத்துவிட்டு அவனுக்கு மட்டும் கொடுக்காமல் இருப்பதும் தவறு என்ற நினைப்பு மறுபுறம் என இருபுறமும் அலைக்கழிந்தாள் அவளின் தவிப்பு யோசனை பதற்றம் என அனைத்தையும் ஒருவித சுவாரஸ்யத்துடனே பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு கடைசியில் அவன் முகம் பார்க்காது அவனிடம் இனிப்பை நீட்ட அவனோ எடுக்காமல் அவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வினாடிகள் கரைய அசைவுகள் எதுவும் தோன்றாது இருப்பதில் அவன் எடுக்கவில்லை என்பது அவளுக்கு புரிந்தது மனம் சுணங்கினாலும் அவன் எப்பொழுதும் செய்வதுதானே என தன்னை தானே திடப்படுத்தி கொண்டு கையை இழுக்கும் நேரம் அவன் கை இனிப்பை தொட்டது அதிர்ந்து அவள் அவனை நோக்க அவனும் அவளை பார்த்தபடியே தான் இனிப்பை எடுத்தான் இமை வெட்டாமல் பார்த்த பார்வையில் அவளின் உள்ளே எங்கோ ஓர் அணு துள்ளி குதிக்க பல்லாயிரக்கணக்கான அணுக்களின் செயல்கள் எதுவும் தெரியாத வகையில் அந்த ஓர் அணு துள்ளி குதித்ததை மட்டும் அவளால் நன்கு உணர முடிந்தது தேங்க்ஸ் என கூறியவன் இனிப்பை எடுத்து சிறிது உண்டு கொண்டே கங்கராஜ் என கூறு அவளோ அவனை அதிர்ந்து பார்த்தால் இருக்காதா பின்னே அவன் வாயிலிருந்து அவளுக்கு வாழ்த்து வருகிறது என்றால் அது எத்தனை பெரிய அதிசயம் அவன் அவளிடம் பேசுவது என்றால் அது திட்டுவதற்காக மட்டுமே தான் இருக்கும் முதன் முறை திட்டாமல் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறான் அவள் உறைந்து போகத்தானே செய்வாள் அவள் அப்படியே ஆணை அடித்தார் போல் நின்றிருக்க அவனோ சின்ன சிரிப்புடன் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டான் காரின் ஓட்டுநர் இருக்கையில் அவன் அமர்ந்து கொள்ள அருகில் பரத்தும் பின்னால் வாஞ்சிநாதனும் 
அமர்ந்து கொண்டனர் பாஞ்சிநாதனும் பரத்தும் தொழில் விஷயமாக பேசி கொண்டிருக்க இவனோ பக்கவாட்டு கண்ணாடி வழியே பார்த்தவியை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அசையாமல் அவள் அப்படியே நின்றிருப்பதை கண்டு மேலும் அவனது புன்னகை விரிந்தது காரின் ஹாரனை ஒழிக்க விட்டு அவளை நடப்பிற்கு கொண்டு வர அவளும் அந்த சத்தத்தில் தன்னுணர்வு பெற்று திடுக்கிட்டு அவள் பார்க்க கண்ணாடி வழியே அவளை பார்த்து கொண்டேதான் வண்டியை இயக்கினான் விஷ்ணுவும் அவளும் அவனை காண இருவரின் விழிகளும் கண்ணாடி திரவத்தில் ஊடுருவி மற்றவர் விழிகளில் சென்றடையும் வேதியியல் நிகழ்வு அங்கே அழகாய் நடந்தேறி பலவண்ண மாற்றங்களை பிறப்பித்தது என்பதே உண்மை தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் எட்டு விஷ்ணு எங்க இருக்க எத்தனை தடவை போன் பண்றது எப்போ ஊருக்கு வர நாளைக்கு காலையில் கோவிலுக்கு கிளம்பணும்டா என வாசிக்கு கோபத்தில் கத்த அதே கோபத்துடன் விஷ்ணுவோ மா நான் இங்க முக்கியமான டீலர்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு தானே வந்த எதுக்கு சும்மா மணிக்கு ஒருத்தரம் போன் போட்டு தொல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேங்க நான் எந்த கோவிலுக்கும் வரல நீங்க போயிட்டு வாங்க இனி போன் பண்ணீங்க அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் என கத்தியவன் அலைபேசியை முழுவதும் அணைத்தவை தான் அவனுக்கோ அத்தனை எரிச்சலாக இருந்தது அவனும் என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்கிறான் எதையுமே வாசுக்கி காதல் வாங்குவதாக தெரியவில்லை மனம் கோபத்தில் கொந்தொழித்தது எத்தனை முறை கூறினாலும் புரிந்து கொள்ளாமல் புரிந்து கொள்ள அடம் பிடிக்கும் அன்னையை எப்படி சமாளிப்பது என்பதை தெரியவில்லை அவனுக்கு அறையின் குளிரை அதிகப்படுத்தியவன் கண்களை மூடி இருக்கையில் சாய அவன் இணைவில் நிழலாடினாள் பார்த்தவி அன்று பார்த்தவியை பார்த்து விழுந்தவன் தான் இன்னும் அதிலிருந்து அவனால் மீள முடியவில்லை ஒரே ஒரு வினாடிதான் அவனை மொத்தமாக சாய்த்து விட்டிருந்தாள் பார்த்தவி அவளை பார்த்து ரசித்து அன்றைய நாள் முழுவதும் அவனுக்கு வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லை பார்த்தவி நினைவு மட்டும் தான் இருந்தது மனம் மெல்ல அவளை பற்றிய எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அசை போட்டது விடை தெரியாத விடுகதைக்கு விளக்கம் எழுதுவது போல கேட்கப்படாத பாடலுக்கு அமைக்கும் இசை போல காரிருள் இரவில் இல்லாத நிலவை அம்மாவாசையில் தேடும் அறியா குழந்தை போல காய்ந்த சரிகளும் ஓவியத்தை காணும் கலைஞன் போல என அவனின் எண்ண ஓட்டத்தை முழுவதும் அவள் தான் நிறைத்து நிறைந்திருந்தாள் ஏன் இந்த மாற்றம் எதனால் இத்தனை யோசனை எப்பொழுதும் போல் என்று ஏனெனால் அவளை கடந்து போக முடியவில்லை என அவனையே கேட்டு கேட்டு சலித்து போனாலும் சலிக்காது போனது அவளை பற்றிய சிந்தனை மட்டும் அவனிடம் பார்த்தவிக்கும் அதே நிலைதான் எவ்வளவுதான் விரட்டி அடைத்தாலும் மனம் விஷ்ணுவின் செயலை தான் நினைத்து கொண்டது இத்தனை நாள் தான் எதிரே வந்தாலே காணக்கூடாததை கண்டது போல் அருவறுத்து போகிறவன் என்று வழிய வந்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறான் ஏன் எதனால் என மண்டை குழம்பியவள் அப்படியே யோசனையில் ஆழ்ந்தாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் இல்லதவி இது தப்பு எதையும் நினைச்சு எதையும் உனக்குள் உற்பத்தி பண்ணிக்காது எதுவும் வேண்டாம் என தன்னை தானே திடப்படுத்தி கொண்டவள் ராம் எனக்கு நீ மட்டும் போதும் வேறு யாரும் வேண்டாம் நீ என் கூடவே இருந்து என்னை பார்த்துக்கோ ராம் என வழக்கம் போல் அவள் நெஞ்சில் நிறைந்த அவள் ராமிடம் முறையிட்டாள் அதன் பின் தான் கல்லூரியில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்ததை தாய் தந்தையிடம் கூறி ஆசிர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள இருவருக்கும் அதீத மகிழ்ச்சி அன்று அவளுக்கென தனி விருந்தை சமைத்து அவளின் மகிழ்ச்சியில் சுப்பிரமணியம் தேவைக்கும் மகிழ்ந்தனர் பவித்ரா வழக்கம் போல் அனைத்து பாடங்களிலும் தோல்வியுற்று கவலையுடன் இல்லம் வர சுப்பிரமணியோ எதுக்கு தான் முன்னமே சொன்ன மேல படிக்க வேண்டாம் உனக்கு வராதுன்னு நேரமும் காசம்தான் தண்டோ என கூறிவிட்டு செல்ல தேவைக்கியோ ஒன்னு படிப்பாவது வரணும் இல்ல வீட்டு வேலையாவது தெரியணும் எதுவுமே இல்லாம எப்படிதான் வாழ்க்கைய ஓட்ட போறியோ ஐயோ என தலையில் அடித்தபடி சென்று விட பவித்ராவிற்கோ மிகுந்த அவமானமாக போய்விட்டது அவளின் மனநிலையை உணராத பார்த்தவி பவித்ரா அங்கிருப்பதை கவனித்து அவளிடம் இனிப்பே வழங்க அவளோ இவளை முறைத்து பார்த்தாள் நீ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்க அதை விட நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு சந்தோஷத்தை ஸ்வீட் கொடுத்து கொண்டாடுறியோ என்ன வெறுப்பை தான ஸ்வீட் தர என அவள் மீது தன் வெறுப்பை உமிழ்ந்தவள் அந்த இனிப்பு பெட்டியை தட்டிவிட்டாள் பார்த்தவி அதிர்ந்த பார்க்க அவளை முறைத்து கொண்டே பவித்ரா வாசிக்கை வீட்டுக்கு சென்று விட்டாள் அவள் இப்படிதான் என பார்த்தவியும் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் பவித்ரா நேராக வாசிகை வீட்டுக்கு சென்று அவரை கட்டி கொண்டு ஓவின அழ அவரோ 
பவித்ரா என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி அழற என கேட்க அவளும் அத்த நான் நான் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட நான் நல்லா தான் எழுதுனேன் அத்த ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஸர் என் பேப்பரை திருத்தும் போது மட்டும் வீட்டில் சண்டை போட்டானா என்னன்னு தெரியல அங்கே இருக்கிற காண்டையெல்லாம் இதில் காட்டிட்டான் மார்க்கு போடவே இல்லை என தேம்ப அவரோ விடு பவித்ரா ஃபெயில் ஆனால் என்ன நீ நல்லா படிப்பனு எனக்கு தான் தெரியுமே இதுக்கு எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்க என சமாதானப்படுத்தினார் அது கில்லாத நானே வருத்தத்தில் இருக்கேன் இந்த அம்மாவும் அப்பாவும் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லாம அந்த பாத்தவி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்ததற்கு விருந்து சமைச்சிட்டு இருக்காங்க என்னை பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் ரெண்டு பேரும் என்னை திட்டிட்டு போறாங்க இந்த பார்த்தவி வேணும்னு என்னை வெறுப்பேத்த ஸ்வீட் எடுத்துட்டு வந்து தாரா எனக்கு அழுகையா வருதத்த என அவள் வராத கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே சொல்ல வாசிக்கியோ ஓ இதெல்லாம் வேற நடக்குதா உன் அப்பனுக்கும் அம்மாவுக்கும் கிறுக்கு தான் பிடிச்சு போய் கிடக்கு பெத்த பிள்ளைய கவனிக்காம எங்கே இருந்தோ வந்தவ தான் முக்கியமா போச்சு அவங்களுக்கு விடு இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நீ அத்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்த பின்னாடி இந்த வீட்டில் உன் ராஜ்யம் தான் இந்த வீட்டோட மகாராணி நீ அதனால் இதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காத அவளுக்கு என்ன விருந்து வைக்கிறது நான் உனக்கு வைக்கிறேன் பாரு சூப்பர் விருந்து வந்து நல்லா சாப்பிட்டு உடம்பு தேத்து விஷ்ணு பக்கத்தில் ஜோடியா நிற்கும் போது ஊரே கண்ணு வைக்கணும் வாசிக்கு தான் பிள்ளைக்கு சரியான ஜோடியை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கான்னு என அவளை சமாதானப்படுத்தி அவளுக்கு வேண்டியதை சமைத்து கொடுத்து உணவை உணவு செய்தார் வாசிக்கி அவளும் தேர்வில் தோல்வி அடைந்து விட்டோமே என்று கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படாமல் நன்றாக உணவை உண்டு அவரிடம் கதை பேசி கொண்டிருந்தாள் அத்த விஷ்ணு மாமாவுக்கு உண்மையில் என கல்யாணம் பண்ண விருப்பம் இருக்கா என அவள் தயங்கி தயங்கி கேட்க தேவைக்கியோ ஏண்டி உனக்கு என் பிள்ளை மேலே இப்படி ஒரு சந்தேகம் அவன் ஏன் பிள்ளைடி நான் யாரை கை காற்றேனோ கண்ணை மூடிட்டு தாலி கட்டுவான் அவ்வளவு பாசம் என் மேலே என அவர் பெருமையாக கூறியதும் அது எனக்கு தெரியாத இருந்தாலும் மாமாக்கு என் மேலே விருப்பம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே முன்ன கூட ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை பேசுவார் ஆனால் எப்போ கல்யாணம் முடிவாச்சோ அப்பொழுது இருந்து என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசுறதில்ல அப்படி நானா போய் பேசினாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழறாரத்த அதான் மனசுக்கு சங்கடமா இருக்கு என கூறியவளின் கண்ணில் உண்மையில் விஷ்ணு அவளிடம் முகம் கொடுத்து கூட பேசுவதில்லை என்ற வருத்தம் தெரிந்தது அது உண்மையும் கூட விஷ்ணுவிற்கு தான் அவளுடனான திருமணத்தில் சுத்தமாக விருப்பமில்லையே தன் விருப்பமின்மையை அவனும் பலவிதமாக காட்டிவிட்டான் ஆனாலும் பவித்ரா எதையும் புரிந்து கொள்வது போல் தெரியவில்லை பேச வந்தாலே எரிந்து விழுவான் அவள் கூடத்தில் இருக்கிறாள் என்றால் அவன் அறையினுள் புகுந்து கொள்வான் எதிரே பார்த்தால் சிறு புன்னகை கூட அவனிடம் இருக்காது எல்லாத்தையும் அசை போட்டவளுக்கு அவனின் மனநிலை புரிந்துதான் இருந்தது ஆனால் அதை ஏற்றிக்கொள்ளும் திடநிலைதான் அவளுக்கு இல்லை ஒரு முறை தனக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பமில்லை என்று விஷ்ணு அவளிடம் கூற முயற்சித்த போது அவளோ அவன் இதை தான் சொல்ல போகிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவனுடன் பேசுவதை தவிர்த்து தனக்கு வேலை இருக்கிறது என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து கொண்டாள் அவளை பொறுத்தவரை விஷ்ணுவுடன் திருமணம் நிச்சயம் நடந்தே தீர வேண்டும் அதுவும் பார்த்தவையின் திருமணத்திற்கு முன்பே அவளை எப்பொழுதும் போட்டியாக நினைப்பவள் இதிலும் அவளை போட்டியாக நினைத்து கொண்டாள் அத்த வீட்டை விட்டு வேறு எந்த வீட்டுக்கு சென்றாலும் அவளால் இத்தனை சொகுசான வாழ்க்கை வாழ முடியாது என்பதும் ஒரு காரணம் எங்கே விஷ்ணுவை தன்னை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி திருமணத்தை நிறுத்தி விடுவானோ என்ற பயத்தில் தான் தற்பொழுது தன் அத்தையிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் எப்படியாவது திருமணம் செய்து கொண்டால் போதும் பின் வாசுகியின் துணையோடு அவனுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து விடலாம் என்பது அவள் எண்ணமாக இருந்தது அவள் எண்ணம் எனவோ இருந்துவிட்டு போகட்டும் ஆனால் இறைவனின் எண்ணம் லூசு மாதிரி உளராத பவி உன்னை பிடிக்காமலா கல்யாணத்துக்குன்னு நடந்த பூஜையில் கலந்துக்கிட்டான் இன்னைக்கு கூட குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு வரத பத்தி பேசின விஷ்ணு மறுப்பா ஒண்ணுமே சொல்லல அப்போ என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்றதுல விருப்பம் இருக்குதானே நீ மனசில் எதையும் போட்டு குழப்பிக்காத அடுத்த வாரமே குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போய் வழிபட்டுட்டு வருவோம் அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே உனக்கும் விஷ்ணுவிற்கும் கல்யாணம் சந்தோஷமா என அவர் உடனே முடிவு செய்து கூற அவளுக்கோ பரம சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் அத்த என அவரை இருக கட்டி கொண்டு தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த அவரும் அவளை தத்தி கொடுத்தார் 
அன்றிரவே வாஞ்சிநாதனிடம் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என பேசி முடிவெடுத்தார் அதே போல் தன் மாமியார் மாமனாரான தனலட்சுமி மற்றும் தனசேகரிடம் கோவிலுக்கு செல்வதை பற்றி கூறினார் மறுநாள் சுப்பிரமணியன் இல்லத்திற்கு வந்த வாசிக்கு உள்ள வரலாமா வீட்டில் யாராவது இருக்கீங்களா உங்க வருங்கால சம்மந்தி வந்திருக்கேன் என்ன நக்களாக வாயிலில் இருந்தபடியே குரல் கொடுக்க அறையில் இருந்த சுப்பிரமணியும் சமையல் அறையில் இருந்த தேவிக்கியும் பார்த்தவியும் வெளியே வந்து பார்த்தனர் அவரை யோசனையுடன் பார்த்த சுப்பிரமணி எனக்கா நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எதுக்கு அனுமதி எல்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க உள்ள வாங்க எனக்கு ஒரு தேவிக்கியும் வாங்க நீ உள்ள வாங்க என அவரை வரவேற்றார் என்னப்பா பண்ணுறது முன்னெல்லாம் தம்பி வீடாச்சேன்னு உரிமையாக வந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் என் தம்பி பொறுப்பான குடும்பஸ்தனாகிட்டானே பொண்டாட்டி ரொம்ப முக்கியமாக போயிட்டா அதை விட யாரோ ஒருத்தவங்களுக்காக கூட பிறந்த அக்காவையே தள்ளி வைக்கிற அளவுக்கு மற்றவங்க முக்கியமாக போயிட்டாங்களே அப்போது நான் அனுமதி கேட்டு தானே உங்ககிட்ட பேச முடியும் என பார்த்தவியை பார்த்தபடி அவளை குத்தி காட்டி பேச அவர் பேச்சு யாரை பற்றி இருக்கும் என்று அங்கே இருப்பவர்களுக்கு தெரியாதா என்ன சுப்பிரமணியோ பெருமூச்சுடன் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லைக்கா இது எப்போதும் உங்கள் தம்பி வீடு தான் நீங்கள் எப்போ வேணும்னாலும் வரலாம் உங்களுக்கு முழு உரிமை இருக்குது வாங்கக்கா உட்காருங்க என அவர் கூறியதும் முகத்தை சொலித்தபடி உள்ளே வந்து அமர்ந்தார் வாசிக்கு அனைவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்தவர் சுப்பிரமணியை நேரெதிரே அமர சொல்லிவிட்டு சுப்பிரமணி நான் சுற்றி வளைச்சு பேச விரும்பல தெளிவாக பேசி முடிவெடுக்க தான் இப்போ வந்தேன் விஷ்ணுவிற்கு இந்த வருஷத்துக்குள் கல்யாணம் முடிக்கணும்னு ஜாதகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க பவித்ராவுக்கும் படிப்பு முடிஞ்சிடுச்சு இனி ஜோசியர் சொன்னது போல குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போய் பொங்கல் வச்சு சாமி கும்பிட்டு அடுத்த முகூர்த்தத்தில் கல்யாணத்தை முடிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் நீ என்ன சொல்கிற என அவர் ஒரு முடிவுடன் கூற சுப்பிரமணியோ தாங்கி தாங்கி அக்கா சொல்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பவித்ரா எப்படியோ உங்கள் வீட்டு மருமக தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதனால் அவளுக்கு எப்போ வேணும்னாலும் கல்யாணத்தை வைக்கலாம் ஆனால் பவித்ரா முன்ன அவளை விட மூத்தவ பார்த்தவே இருக்கா அவளுக்கு வெளியில் தான் வரம் தேடணும் அக்காவுக்கு முன்ன தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவளோட கல்யாணத்தில் குழப்பம் வர வாய்ப்பு இருக்குக்கா அதனால் முதலில் பார்த்தவைக்கு வரன் பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறமா விஷ்ணு பவித்ரா கல்யாணத்தை முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என கூறியதும் பார்த்தவியோ அதிர்ந்து பார்த்தால் அவரை அப்பொழுதுதான் அறையிலிருந்து வெளியில் வந்த பவித்ராவும் இதை கேடு அதிர்ச்சியில் உரைய வாசுகிக்கோ கட்டுக்கடங்காமல் கோபம் வந்தது என்ன பேசுகிற தம்பினி யாரோ ரோட்டில் போகிற ஊர்த்திக்காக என் பிள்ளை கல்யாணத்தை தள்ளி வைக்க சொல்கிறியா உனக்கே நியாயமாக இருக்கா நான் என் பிள்ளைக்கு இந்த வருஷமே கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நீ யாரோ ஒரு அனாதைக்கு கல்யாணம் பண்ணால் தான் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு சொல்கிற என்ன உன் பொண்ணு இல்லைன்னா வேறு பொண்ணை எங்களுக்கு கிடைக்காதோ இதை பாரு யாரோ ஒருத்திக்காக நீ பார்க்கும்போது நான் பெத்த பிள்ளைக்காக நான் பார்க்கக்கூடாதா தெளிவாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ பவித்ரா இல்லை நான் வேறு பொண்ணை பார்த்து என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் எனக்கு என் பிள்ளை எதிர்காலம் தான் முக்கியம் என கோபமாக கத்து அதை கேட்ட பவித்ராவோ அத்த என குரல் கொடுத்தபடியே அவர் அருகில் வந்தவள் கலக்கத்துடன் அவரை பார்க்க அவரோ வேறு என்ன என்ன பண்ண சொல்கிற பவி உன் அப்பனுக்கு நீ முக்கியம் இல்லையாம் உன் கல்யாணம் முக்கியம் இல்லையாம் பெத்த பொண்ணை விட தத்தெடுத்த பொண்ணு வாழ்க்கை தான் முக்கியம்னு சொல்கிறார் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அவளோட ராசிக்கு இந்த ஜென்மத்தில் நடக்குமோ இல்லை அடுத்த ஜென்மத்தில் நடக்குமோ அது வரைக்கும் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்க சொல்கிறியா நீ எல்லாம் உன் அப்பாவோட முடிவு தான் நீ ஏன் பேசி நல்ல முடிவாக சொல்லு என அவளிடம் கூறியவர் சுப்பிரமணியிடம் என்னோட முடிவில் நான் தீர்மானமாக இருக்கேன் தம்பி இனி நீ தான் முடிவெடுக்கணும் அடுத்த முகூர்த்தத்தில் பவித்ராவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க உனக்கு சம்மதம்னா வர வெள்ளிக்கிழமை குலதெய்வ கோவிலுக்கு கிளம்பி வா இல்லைனா விடு நான் வேற பொண்ணை பார்த்துக்கிறேன் என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார் செல்லும் அவரையே அனைவரும் அதிர்ந்து பாருக்க பவித்ராவோ அவர் கூறி சென்றதில் கலங்கி நின்றாள் அந்த கோபமும் அவளுக்கு பார்த்தவை மேல்தான் திரும்பியது அவளால் தான் தன் திருமணத்தில் பிரச்சனை என வெகுண்டு எழுந்தவள் அவளை முறைத்து கொண்டு இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா நீ இதை தானே எதிர்பார்த்த நான் நல்லா இருக்கக்கூடாது உனக்கு நீ மட்டும்தான் நல்லா வாழணும் எனக்கு ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நீ வேண்டிக்கிட்டது எல்லாம் இப்போ நிறைவேற போதுல்ல போ போய் கொண்டாடு என அவளிடம் தன் மொத்த கோபத்தையும் காட்ட பார்த்தவியோ கலங்கி நின்றாள் சுப்பிரமணியோ பவித்ரா இப்போ எதுக்கு நீ அவளை திட்டிக்கிட்டு இருக்க அவள் என்ன பண்ணா என கத்த 
அதை தாங்க முடியாமல் அவர் புறம் திரும்பிய பவித்ரா ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க எண்ணம் சரியான நேரமா பார்த்து என்னை பழி வாங்கிட்டீங்க இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து விஷ்ணு மாமா உனக்கு தான் சொல்லி சொல்லி வளர்த்துட்டு இப்போ அவர் கூட நடக்க இருக்கிற கல்யாணத்தை நீங்களே பிரச்சனை பண்ணி பிரித்து விட பார்க்குறீங்க எங்க நடக்கும் இது போல பெத்த பொண்ணை விட மற்றவங்க உங்களுக்கு முக்கியமாக போயிட்டாங்க தான் இருந்துட்டு போகட்டும் அதுக்காக என் வாழ்க்கையை ஏன் அழிக்க பார்க்குறீங்க முடிவா சொல்றேன் எனக்கும் மாமாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கல அப்புறம் என்னை நீங்க உயிரோடவே பார்க்க முடியாது என கூறியவள் அழுது கொண்டே தன் அறைக்கு ஓடினாள் பவித்ரா பவி என அவர்கள் கொடுத்த எந்த குரலுக்கும் அவள் நிற்கவில்லை சுப்பிரமணி சோந்து போய் இருக்கையில் அமர தேவிக்கு அவர் தோல் தொட்டு ஆறுதல் வழங்கினார் அவருக்கு பெரும் குழப்பம் அடுத்து என்ன செய்வது என்று அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நியாயமான விஷயத்தை தானே சொல்கிறேன் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றனர் என இருக்கையில் கண்மூடி அமர்ந்து கொள்ள அவர் காலடியில் வந்து அமர்ந்தால் பார்த்தவி அப்பா ஏன்பா இப்படி பண்றீங்க என எதுக்கு இப்ப கல்யாணம் நான் இப்போ அதை பத்தி யோசிக்கிற மனநிலைமையில் இல்லப்பா முதலில் பவித்ரா கல்யாணத்தை பாருங்க என அவள் கூற அவரோ இல்ல தவி ஒன்ன வச்சுட்டு அவளுக்கு முன்ன பண்றது சரியில்லம்மா மூத்தவளுக்கு தானே முதலில் பண்ணணும் இவளுக்கு முன்ன கல்யாணம் நடந்து அதனால் உன்னோட வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்துடுமோன்னு பயமா இருக்கு தவி என அவர் கூறிய விளக்கங்கள் எதையும் அவள் காதல் வாங்கவில்லை அப்பா அது போல எதுவும் நடக்காது அப்படி அப்படியே நடந்தாலும் பரவாயில்ல காலம் முழுக்க உங்க பொண்ணா இந்த வீட்டில் இருந்துட்டு போறேன் எனக்கு இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியா இல்லப்பா எனக்காக பவித்ரா கல்யாணத்தை தள்ளி வச்சு அவ வாழ்க்கைய கேள்விக்குறியாக்காதீங்க மனசார ஒருத்தரை விரும்பிட்டு கடைசியில் அவர் இல்லைங்கிற வேதனை ரொம்ப கொடியதுப்பா அந்த நிலமை அவளுக்கு வேண்டாம் என கூறும் பொழுதே அவள் கண்கள் கலங்கியதோ ஆள் மனதில் பதிந்து போன அவள் காதல் சற்று எட்டி பார்த்து அவளை நக்கல் அடிக்கத்தான் செய்தது அவசரமாக தன்னை மீட்டு கொண்டவள் அவ எப்படி பேசுறா பாத்தீங்களா அவ தப்பான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன் நீங்க சரியான முடிவு எடுங்கப்பா என கூறி அவர் முகத்தையே பாருக்க அவரும் தெளிவுள்ளாத முகத்துடன் அரைமனதாக சரி என்று கூறினார் பின் வெள்ளிக்கிழமை குடும்பத்தோடு கோவிலுக்கு செல்வதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும் என சுப்பிரமணி பவித்ராவின் திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவிக்க அனைவருக்கும் அத்தனை மகிழ்ச்சி ஆனால் இதில் மகிழ்ச்சியை இல்லாது சுற்றிய ஒரே ஜீவன் விஷ்ணுதான் அவனுக்கு இந்த திருமணத்திலே விருப்பமில்லை இதில் கோவிலுக்கு வேறு போகணுமா என எரிச்சலாக இருந்தது புதன்கிழமை காலை கூடத்திற்கு கையில் பெட்டியுடன் வந்தான் விஷ்ணு அவனையும் அவன் பெட்டியையும் மாறி மாறி பார்த்த வாசிக்கு விஷ்ணு எங்கடா கிளம்பிட்ட என அதிர மா நான் பெங்களூர் போறேன் முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு வர ரெண்டு நாள் ஆகும் என கூற அவருக்கும் மேலும் அதிர்ச்சி என்னடா சொல்ற மீட்டிங் போறியா தே வெள்ளிக்கிழமை கோவிலுக்கு போக எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்து இப்படி சொல்ற நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஒழுங்கா எங்க கூட கிளம்பி வரப்பாரு என கட்டளையிட அவனோ அவரை முறைத்து பார்த்தான் அவன் திடீரென்று இந்த கூட்டத்தை கூட்ட காரணமே கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது என்பதற்கு தானே மா உங்க இஷ்டத்துக்கெல்லாம் என்னால் மீட்டிங் கேன்சல் பண்ண முடியாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் அதை ரெண்டு நாளில் வரேன்னு சொல்றேன்ல வெள்ளிக்கிழமை காலையில் வர பார்க்குறேன் இல்லைனா நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க என்ன முடிவாக கூறியவன் அவர் திரும்ப பேச முன்னரே செட்டாக பறந்திருந்தான் என்ன இவன் இப்படி சொல்லிட்டு போறான் இப்ப என்ன பண்றது என கைகளை இப்படி சேர்ந்த வாசைக்கு வாஜிநாதனிடம் எங்க நீங்களாவது சொல்லக்கூடாதா அவ்வளவு முக்கியமான மீட்டிங்கா இருந்தா நீங்க போக வேண்டியதானே என அவரிடம் எரிந்து விழ அவரோ மீட்டிங் இருக்கிறதே இவன் சொல்லித்தான் தெரியுது எப்போ பேசுனா எப்போ அரேஞ்ச் பண்ணான் எனக்கே தெரியல நான் என்னத்தை சொல்ல என அவர் மனதோடு புலம்பியபடியே விடு வாசுக்கி அவந்த ரெண்டு நாளில் வந்துறேன்னு சொல்றான்ல வெள்ளிக்கிழமை காலையில் வரானா பார்ப்போம் என சமாதானப்படுத்தினார் ஆனால் வாசுக்கி மனம்தான் சற்றும் தொழியவில்லை அவன் இல்லாமல் செல்ல அவருக்கோ விருப்பமில்லை திருமணத்தில் தடைகள் வரும் என்று ஜோசியர் கூறியது நினைவிற்கு வர அவருக்கோ பயம் பிடித்து கொண்டது பேசாமல் கோவில் போறதை அடுத்த வாரம் தள்ளி போடுவோமா என வாசிக்கு யோசனை சொல்ல தனலட்சுமியோ வாசிக்கு 
கோவிலுக்குன்னு கிளம்பிட்டு அதை தள்ளி போடுறது அவ்வளவா எனக்கு சரியா படல எதுக்கு நீயே தடங்கல் பண்ற விடு அவன் வரும்போது வரட்டும் வரலனாலும் நாம வேண்டிட்டு வருவோம் எனக்கு ஒரு வாசிக்கையும் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை பரதோ லேப்டாப்பில் கண்ணெடுக்காமல் சின்ன புன்னகையுடன் நடந்ததை கவனித்து கொண்டிருந்தான் பா என் அண்ணன் செம்ம டேலண்ட்டு எப்படியோ எஸ்கேப் ஆகிட்டான் விஷ்ணு நீ நடத்து என தன் அண்ணனை மெச்சிக்கொண்டே வேலையை பார்க்கலாயினான் இதோ ஒரு நாள் கூட வாசிக்கையால் இருக்க முடியவில்லை நாளை செல்ல வேண்டும் என்ற நிலையில் காலையிலேயே அவனுக்கு அழைப்பு பிடிக்க தொடங்கியவர் தான் அவன் எடுக்கும் வரை விடவே இல்லை அவன் மட்டுமேன்னு அம்மாவிற்கு தப்பாத பிள்ளையாய் அவனும் அவரின் அழைப்பை காலையிலிருந்து எடுக்கவே இல்லை நானே போக கூடாதுன்னு பிளான் போட்டு தான் இந்த மீட்டிங்கையே ரெடி பண்ண சும்மா வாவானு தொல்ல பண்ணிட்டு என மனதோடு கருவி கொண்டவன் அன்னையிடமும் தன் எரிச்சலை காட்டிவிட்டான் கண்களை மூடி நிதானத்திற்கு வர முயன்றவனின் கருத்தில் நின்ற கண்மணியை நினைக்க நினைக்க அவனுள் அத்தனை பூரிப்பு இப்பொழுதெல்லாம் அவளை அடிக்கடி காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவனுள் அதிகமாக எழுவதை அவனாலேயே தடுக்க முடியவில்லை என்னதான் ஆச்சு எனக்கு என நித்தமும் தன்னையே நிந்திக்கும் நிலைதான் அவனுக்கு மறைந்திருந்து அவளை தசித்த தருணங்கள் எல்லாம் அவனின் நினைவில் சதிராட கொண்ட கோபம் எல்லாம் கொஞ்சை பூவை கண்ட சித்திரை போல குதுகளித்தது இப்ப பார்க்க வேண்டும் போல் உள்ளம் பரபரத்தது இருந்தும் தற்பொழுது இல்லம் சென்றால் காலை அவர்களுடன் செல்ல வேண்டிய நிலை வருமே என்று நினைத்து அமைதி காத்தவன் அவளின் நினைவோடு உறங்கியும் போனான் மறுநாள் காலை அனைவரும் கோவிலுக்கு கிளம்பி செல்ல அன்றிரவு இல்லம் திரும்பிய விஷ்ணுவை அவனின் தேவதையே எதிர்கொண்டாள் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் ஒன்பது அத்த எல்லாம் சரியா இருக்கன்னு பாருங்க எப்படியும் போயிட்டு வர நாலு நாள் ஆகும் அவசரத்துக்கு அங்கே எதுவும் கிடைக்கலன்னா கஷ்டம் அப்புறம் அத்த மாமாவுக்கு மாத்திரை எல்லாம் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அவசரத்துக்கு தேடி எடுக்க முடியாது எங்க அங்க நாம தங்கி பூஜை பண்றதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சா பரத் அங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் காரில் வை எப்ப பாரு போன் தான் பவித்ரா உன் அம்மாவும் அப்பாவும் கிளம்பிட்டாங்களான்னு பாரு என அந்த அதிகாலை அமைதி வேளையில் வாசுகி குரல் மட்டும் அந்த வீட்டில் எட்டு தெக்கி இருக்கும் ஓங்கி ஒழித்து கொண்டிருந்தது இதோ எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் என தனலட்சுமியும் நான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டே வாசிக்கி எதுக்கு இப்படி டென்ஷன் ஆகுற என வாஞ்சிநாதனும் மா முக்கியமான பிஸ்னஸ் கால் அதான் பேசிட்டு இருந்தேன் இதோ எடுத்து வைக்கிறேன் என பரத்தும் அத அம்மாவும் அப்பாவும் கிளம்பிட்டாங்க என பவித்ராவும் அவருக்கு இணையான பரபரப்புடன் பதில் கூறி கொண்டிருந்தனர் அனைத்தையும் எடுத்து வைத்தபடி இருக்க கிளவும் நேரமும் வந்தது ஆனாலும் வாசுகி வாயிலில் ஒரு கண்ணும் எடுத்து வைப்பதில் ஒரு கண்ணும் எனத்தான் இருந்தார் விஷ்ணு இன்னும் வரவில்லை கடைசி நிமிடம் வரை அவன் வந்துவிட வேண்டும் என்ற வேண்டுதலோடு அவனின் தொலைபேசிக்கு தொடர்ந்து அடித்த வண்ணமே இருக்க அவன் கடைசி வரை எடுக்கவும் இல்லை வரவும் இல்லை விடு வாசுகி அவன் தான் சொன்னான்ல முடிஞ்சாதான் வருவேனு மனசு சங்கடத்தோட கிளம்பினா நல்லா இருக்காது சந்தோஷமா கிளம்புவோம் வாஞ்சிநாதன் ஆறுதல் கூற வாசுகியும் மனதை தேற்றி கொண்டு காரினுள் ஏறி அமர்ந்தார் பரத் வாகனத்தை ஓட்ட இருக்கையில் அமர அவன் அருகில் வாஞ்சிநாதன் அமர்ந்து கொண்டார் பின் இருக்கையில் பவித்ரா வாசுகி அமர்ந்து கொள்ள அவர்கள் அருகில் தேவைக்கு வந்து அமர்ந்து கொண்டார் அதற்கும் பின் இருக்கையில் தனலட்சுமி தனசேகர் மற்றும் சுப்பிரமணி அமர்ந்து கொள்ள பாட்டவியை காணாது பரத் வண்டியை இயக்காது காத்திருந்தான் பரத் அத எல்லாரும் வந்தாச்சே நல்ல நேரம் முடிறதுக்குள் வண்டியேடு என வாசுக்கி குரல் கொடுக்க பரத்தோ இன்னும் பார்த்தவி வரலையம்மா அத்த பார்த்தவி எங்க என வாசுக்கி பதில் கூறிக்கொண்டே தேவகியிடம் கேட்க அவரோ பரத் பார்த்தவி வரலப்பா அவளுக்கு உடம்பு முடியல நீ வண்டியாடு என கூறியதும் பரதோ என்ன உடம்பு சரியில்லையா என்னத்த என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லாத பொண்ணை தனியா விட்டுட்டு வரீங்களே எப்படி சமாளிப்பா இருங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என கூறிய பரத் அவசரமாக கீழே இறங்கி பார்த்தவையை தேடி சென்றான் பரத் 
பரத் நேரமாகுது வாசுகி கத்தியது எல்லாம் அவன் காதல் விழவே இல்லை இவன என அவர் பல்லை கடைக்க அருகில் இருந்த பவித்ராவோ அத்த பாத்தீங்களா இந்த பரத் மாமா போற போக்கே சரியில்ல அவளுக்கு உடம்பு முடியலனா இவர் எதுக்கு இப்படி பதறாரு எதுவோ சரியில்லாத்த ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி வைக்கிறது நல்லது என அவரின் எரிச்சலுக்கு மேலும் அவள் தூபம் போட அது வாசுகியிடம் சரியாக வேலை செய்தது எனவும் அவளுக்கு வீட்டில் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கக்கூடாதே உன் பெரிய பொண்ணுக்கு மூக்கு வேர்த்திடும் கோவிலுக்கு வர இஷ்டம் இல்லாமல் சும்மா காரணம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காளா என வாசுகி தேவிகியிடம் கோவப்பட அவரோ அதெல்லாம் இல்லை அண்ணி அவளுக்கு வர விருப்பம்தான் அவளும் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சா ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அவ வீட்டுக்கு தூரம் ஆகிட்டா போறது கோவிலுக்கு அதான் அங்கே எப்படி வர முடியும்னு வரலன்னு சொல்லிட்டா நான் கூட இருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு கூட வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் போங்கன்னு அனுப்பி வச்சுட்டா என அவர் விளக்கம் கூறியதும் வாசுக்கியோ அதான பார்த்த நல்ல எண்ணம் இருந்ததான நல்லது நடக்கும் இவ எண்ணத்துக்கு போல தான் நடந்திருக்கு என வாசுக்கி முகத்தை சொல்லித்து கொள்ள தேவிக்கு சுப்பிரமணியை கலக்கத்துடன் திரும்பி பார்த்தார் இதெல்லாம் எல்லா பெண்களுக்கும் ஏற்படும் சாதாரணமான ஒன்றுதானே இதை எதற்கு அவளின் எண்ணத்தோடு நிகழ்வோடும் சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் என அவருக்கு ஆற்றாமையாக இருந்தது அந்த ஆற்றாமையை அவரிடம் காட்ட முடியாது சூழ்நிலை இருக்க கணவரை திரும்பி பார்த்தார் தேவிக்கு சுப்பிரமணியாலும் இந்த சூழ்நிலைக்கு எந்த எதிர்வினையும் காட்ட முடியவில்லை மனைவியை கண்களால் அமைதிப்படுத்தியவர் தமக்கையிடம் அக்கா பார்த்தவியை எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என மட்டும் கூறிவிட்டு முகத்தை திருப்பி கொண்டார் பார்த்தவியை காண சென்ற பரத் அவளது அரை கதவை தட்ட மாத விளக்கால் அவளுக்கோ வயிற்று வழி தாங்க முடியாது சுருண்டு படுத்திருந்தால் கதவை தட்டும் ஓசையில் வழியில் முணங்கியபடியே இன்னும் கிளம்பலைய அவங்க என மெல்ல வந்து அரை கதவை திறக்க அங்கே நின்ற பரத்தை கண்டு என்ன என்பது போல் பார்த்தால் என்ன தவி உடம்பு முடியலையாமே அத்த சொன்னாங்க என்ன ஆச்சு நாங்கள் எல்லாரும் கிளம்பிட்டா நீ எப்படி தனியாக உன்னை பார்த்துப்ப நான் வேணும்னா கூட இருக்கட்டுமா என அவன் அக்கறையாய் கேட்க அவளோ அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்துப்பேன் தூங்கி எழுந்தா சரியாகிடும் என வழியே பற்களுக்கு இடையே பொருத்தி கொண்டே பேச அது அவனுக்கு புரிந்தது தவி நீ ரொம்ப வழியில் துடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அட்லீஸ்ட் டேப்லெட் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன் போட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறியா என கேட்க அவளோ இல்லை வேண்டாம் நான் வச்சிருக்கேன் போடவும் செஞ்சுட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாகிடுவேன் என்று அவள் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே பரத்தின் அலைபேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தால் வாசுகி தான் அழைத்திருந்தார் பரத் அவ கூட என்ன பேச்சு வேண்டி கிடக்கு இப்போ நீ வரப்போறியா இல்லையா நேரமாகுது என கடுப்பாக கூற அது அத்தனையும் பார்த்தவியின் காதலும் விழுந்தது விரக்தி புன்னகையுடன் நீங்க கிளம்புங்க நேரமாகுது நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவள் கூற அவளுக்கு ஆயிரம் பத்திரங்களை கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் பரத் அவனின் அக்கறை அவளுக்கு புரிந்துதான் இருந்தது ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில்தான் அவள் இல்லை வந்து படுக்கையில் வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சுருண்டு படுத்து கொண்டாள் ஏண்டா அவகிட்ட என்ன பேச்சு உனக்கு நேரத்துக்கு போக வேண்டாமா என பரத்தை வாசுகி கத்த மா தவிக்கு உடம்பு சரியில்லை பார்த்துட்டு வரேன் அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்ன ஆக போகுது அவ்வளவு அவசரம் நான் நீங்களே போங்க நான் வரல என நறுக்க என்று பதில் கூறியவன் வண்டியை கிழப்ப வாசுகி அமைதியானார் ஆடி ஓடி திரிந்த பகலவன் களைப்பின் மிகுதியில் களைந்த மேகத்தின் இடையே ஓய்வெடுக்க வேண்டி தன்னை ஒழித்து கொள்ளும் சாம்பல் வர்ண வான மூற்றிலும் மறைந்து மையட்ட கருவுலியாய் காரிருள் அருவியில் குளித்து கொண்டிருந்த இரவு வேளை சுகந்தமாய் ஏகாந்தத்தை பரப்பி கொண்டிருந்தது வீட்டின் அறையில் காலையில் முடங்கிய பார்த்தவி இத்தனை நேரம் ஆகியும் அவளால் எழுந்து வர முடியவில்லை ஏனோ இந்த தடவை மாதவிடாயின் உதிரப்போக்கு அதிகமாகவே இருந்தது அவளுக்கு உதிரப்போக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்ததில் உடல் மிகவும் சோர்ந்து போயிருந்தது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூட அவளால் எழுந்து செல்ல முடியவில்லை ஆனால் உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்க கட்டாயம் குளியலறைக்குள் செல்ல வேண்டிதான் இருந்தது அதுவும் அடிக்கடி தொடர்ந்து நாப்கினை மாத்தியபடியே இருந்தவளுக்கு ஒன்றும் முடியவில்லை துணைக்கும் யாரும் இல்லாமல் இருக்க தனிமையும் உடல்நிலையும் அவளை கலங்க செய்ய 
கண்களில் இருந்து கண்ணீர் கோடுகளாய் வழிந்து அவளின் தலையணையை நினைத்தது தேவிக்கு நடுவில் அழைத்து விசாரித்த போது கூட தன் நிலையை பற்றி கூறாது வழியை பொறுத்து கொண்டு நன்றாக இருக்கிறேன் சாப்பிட்டேன் என கூறிவிட்டாள் பார்த்தவி தன் நிலையை பற்றி கூறினால் எங்கே பதறி திரும்பி வந்து விடுவார்களே என்ற எண்ணம் உண்மையை கூறாமல் மறைக்க செய்தது அவளை அவரும் அவளை பார்த்திருந்து ஓய்வெடுக்க கூற அவளும் சரி என்று கூறிவிட்டு அழைப்பை தொண்டேத்தாள் நேரம் செல்ல செல்ல உடல் சோர்வும் வழியும் அதிகமானதை தவிர கொஞ்சமும் குறைந்த பாடில்லை மருத்துவமனை செல்வோமா என்று கூட யோசித்தாள் ஆனால் இந்த நேரத்தில் தனியாக எங்கு செல்வது என யோசித்து காலை வரை பொறுத்து கொள்ளுவோம் பிறகு செல்லலாம் என படத்துறைக்கு விஷ்ணுவின் கார் உள்ளே நுழைந்தது கார் சத்தம் கேட்டு கண்களை வெளித்த பார்த்தவி யாராக இருக்கும் என மெதுவாக எழுந்து வந்து ஜன்னலின் வழியே பார்த்தாள் விஷ்ணு எனவும் மனதிற்கு திக்கென்றானது இவர் கோவிலுக்கு போகலையா என மனதோடு கேட்டுக்கொண்டவள் அவனையே பார்த்திருக்க தன் வீடு நோக்கி சென்றவன் சுப்பிரமணி வீட்டில் விளக்கு எறிவதை பார்த்து கொண்டே யாரோ இருக்காங்க போல எல்லாரும் போறதா தானே சொன்னாங்க என யோசனையுடனேயே பார்த்தவனின் விழிகளில் தப்பாமல் தவி விழுந்தாள் பார்த்ததும் அவனுக்குள்ளே அப்படி ஒரு பரவசம் அவளின் ஞாபகங்கள் வேண்டி அவனின் உயிரை இரண்டு நாளை அரைத்தெடுத்த அணுக்கள் எல்லாம் அவளை கண்டனொடியில் உல்லாசமாய் உற்சாகமடைந்து உயிர் பெற்றது அகத்தின் ஆனந்தம் முகத்திலும் தெரிய பிரகாசமாகினான் விஷ்ணு அவன் கண்ணில் வந்து போன அனைத்தும் அவள் கண்களுக்கு தப்பாமல் தாளம் சேர்க்க என்னவோ போல் ஆனது பார்த்தவைக்கு அதற்கு மேல் நிற்க முடியவில்லை அவளால் வந்து படுத்து கொண்டால் கண்களை மூடிக்கொள்ள மூடிய கருவெளியில் கருவாய் அவன் முகம் தான் வந்து நின்றது ஏதோ ஒன்று அவளை படுத்த புரண்டு புரண்டு படுத்தவளின் நிலையை களைத்தது அவனின் குரல் மா நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் சம்மாட்ட ஆயிடா இருக்கு பசிக்கிறது பேரம்மா வீட்டில் ஏதாவது சாப்பிட இருக்கா என அவன் அந்த நிசப்த வேளையில் சத்தமாக அவளுக்கு கேட்க வேண்டி பேச எதிர்முனையில் இருந்த வாசுகி ஆமாடா எப்ப வர சொன்னா எப்ப வர நீ நாங்களே வழியில் ரெஸ்ட் எடுக்க ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணி தங்கி இருக்கோம் இங்க வேணா கிளம்பி வா சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் கொஞ்சம் கடுப்பாகவும் கிண்டலாகவும் வார்த்தைகள் வர அவனும் மா நான் என்ன பண்றது வேலை வந்துடுச்சு சரி ஒன்னும் இல்லைனா விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவன் அலைபேசியை அணைக்க போக வாசுக்கியோ ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட விஷ்ணு நீ எப்ப வருவேனு ஒன்னும் சொல்லல அதனால் நான் எதுவும் செஞ்சு வைக்கலடா அந்த தாயுள்ளம் உண்மையாகவே மகனுக்காக வருத்தப்பட்டது இட்ஸ் ஓகேம்மா நான் பார்த்துக்கிறேன் நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க என கூறி ஃபோனை அணைக்க இங்கே இன்னொரு உள்ளமும் பதறியது இன்னும் சாப்பிடலையா பசிக்கிறது வேறு சொல்கிறாங்க ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஆனால் என் கையால் சாப்பிடுவாங்களா பரவாயில்ல திட்டினாலும் சாப்பிட ஏதாவது செஞ்சு கொடுப்போம் என நினைத்தவள் அன்னைக்கு அழைப்பை விடுத்தாள் சொல்லுதவி என்ற தேவகிக்கு அம்மா இங்கே அவர் வந்திருக்காருமா என்றதும் எவர் என புரியாமல் தேவகி கேட்க மா அதா அத்தையோட பவித்ராவோட என உறவு முறை சொல்லி அழைக்க கூட உரிமை இல்லாது அவள் திக்கி திணற தேவகிக்கு புரிந்தது ஏனென்றால் சற்று முன் தன் வாசுக்கி விஷ்ணு வீட்டுக்கு வந்ததை பற்றி பொதுவாக கூறிக்கொண்டிருந்தார் விஷ்ணுவா சரிம்மா அதுக்கு என்ன இப்போ என அவர் கேட்க இல்லம்மா அவர் பசிக்குதுன்னு இப்போ தான் அத்தைக்கிட்ட போனில் பேசிட்டு இருந்தாரு இந்நேரம் வெளியில் சாப்பாடு கிடைக்காது நான் வேணும்னா தோசை ஊத்தி தரவா என்றதும் சரிம்மா கொடு அதுக்கு எதுக்கு என்ன ஃபோன் போட்டு கேட்டுட்டு இருக்க என சின்ன சிரிப்பு அவரிடம் அதுக்கு இல்லம்மா அவரை நான் எப்படி கூப்பிடுறது நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்களேன் அவரை இங்க வந்து சாப்பிட சொல்லி எனக்கு ஒரு அவருக்கும் அவள் நிலை புரிந்தது சரிடா இதோ போன் பண்ணி சொல்றேன் நீ செஞ்சு கொடு என அலைபேசியை அணைக்க அவளோ வழியை பொறுத்து கொண்டு சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் அவசரமாக இரண்டு தக்காளி இரண்டு வெங்காயம் நாலு காய்ந்த மிளகாய் சிறிய துண்டு தேங்காய் கொஞ்சம் இஞ்சி நான்கு பல் பூண்டு எடுத்து எண்ணெயில் வாட்டியவள் அரைத்து தாளித்து திடீர் கார சட்னியை செய்து முடித்து தோசை வார்க்க ஆரம்பித்தாள் விஷ்ணுவிற்கு அழைத்த தேவிக்கு விஷ்ணு பசிக்குதுன்னு சொன்னியாமே பார்த்தவி வீட்டில் தான் இருக்கா நான் தோசை சுட சொல்லியிருக்கேன் நீ போய் அங்கே சாப்பிடுப்பா உனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லையே என்றதும் அவனுக்கோ பனிச்சாரல் மேலே கொட்டியது போன்றதொரு உணர்வு அவன் அவளுக்கு கேட்கமாறு பேசியதே இதற்கு தானே சின்ன சிரிப்புடன் அதெல்லாம் இல்லாத நானே பசியில் இருக்கேன் சுட சுட தோசை 
சாப்பிட கசக்குமா என்ன அதுவும் என் அத்த வீட்டில் எனக்கு ஒரு அவரும் சரி என்று அலைபேசியை வைத்து விட்டார் தன் அறைக்கு சென்றவன் குளித்து முடித்து இரவு உடைக்கு மாறி வீட்டிலிருந்து வெளியில் வந்தவன் விசில் எடுத்தபடியே பார்த்துவேன் இல்லத்தை நோக்கி நடந்தான் இது போன்றதொரு தருணத்தை இதுவரை அவன் அனுபவித்ததே இல்லை அத்துணை ஆனந்தமாக இருந்தது அந்த ஏகாந்த வேளை யாருமில்லா தனிமை அவனும் அவளும் அதுவும் அருகருகே அதுவும் கள்ளத்தனமாய் காதல் நுழைந்து சதிராட்டம் போடும் இவ்வேளையில் வேறென்ன வேண்டும் அவனுக்கு உச்சகட்ட மகிழ்ச்சியில் நிறைந்த அந்த மகிழ்ச்சி அவனின் அனைத்து பாகங்களிலும் வெளிப்பட்டது மேகம் திறந்தால் அதற்குள் உன்முகம் பார்க்கிறேன் பூக்கள் திறந்தால் அதற்குள் உன் குரல் கேட்கிறேன் கண்களை திறந்தும் கனவுகள் வளர்க்கும் காதலின் விரல்கள் கள்ளையும் திறக்கும் உன்னை தேடியே இனி எனது பயணமோ எந்த சாலைகள் உன் வீட்டில் முடியுமோ ஏ கனவு மங்கையே உனது மனது எனது மனதில் இணையுமோ என அவன் அவனின் மனநிலையை காட்டும் வரிகளை முணுமுணுத்து கொண்டே அவளின் இல்லத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் கதவை தட்டிவிட்டு அதன் மேலே முணுமுணுக்கும் பாடலின் தாளத்தை போட்டு கொண்டிருக்க பார்த்தவையும் வந்து கதவை திறந்தாள் கதவை திறக்கவும் அவன் கை அப்படியே அந்தரத்தில் நிற்க வாயும் முணுமுணுத்த பாடலில் அப்படியே நிறுத்தி கொண்டது வெகு நாட்கள் கழித்து அருகாமையில் அவளை காண்கிறான் அத்தனை பூரிப்பு அவனுள் உடல் தான் அசைவற்று நின்றதை தவிர கண்கள் அவளை அங்குளம் அங்குளமாய் ரசித்து கொண்டேதான் இருந்தது அவனையும் அந்தரத்தில் நின்று அவன் கையையும் அவன் பார்வையையும் மாறி மாறி பார்த்தவளுக்கு அந்த பார்வை ஏதோ புரிய வைக்கதான் செய்தது ஆனால் புரிந்ததை எடுத்துக்கொள்ளவோ ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியாதே அவன் பார்வையில் அவள் மனம் படப்படக்க அதன் வெளிப்பாடு அவள் இமைகளும் சேர்ந்து படப்படத்தது அவள் இமைகள் இயக்கத்தில் தான் அவன் இமைகள் நிறுத்திய இயக்கத்தை தொடர ஆரம்பித்தது கைகளை இறக்கியவன் அவளை பார்க்க அவளும் அவனுக்கு வழிவிட்டபடி நின்றாள் மேடம் உள்ளவாங்கன்னு கூப்பிட மாட்டீங்களோ என வாய் பேசவில்லை கண்கள் பேசியது கண்கள் பேசிய மொழி அவளுக்கும் புரிந்ததோ பதில் கூற முடியவில்லை பதிலும் வரவில்லை அவளுக்கு இமை தாழ்த்துதான் தோன்றியது தாழ்த்திய இமைக்கு சொந்தக்காரியை கள்ள சிரிப்புடன் பார்த்தவன் நேராக சென்று உணவு மேஜையில் அமர்ந்து கொண்டான் விஷ்ணு அமர்ந்ததும் நேராக சமையலறைக்கு சென்று சுட்ட தோசையை எடுத்து வந்து வைத்தவள் சட்டியுடன் பரிமாறினாள் அவளின் கைப்பக்குவத்தில் அந்த உணவு தேவாமிருதமாய் இறங்கியது விஷ்ணுவிற்கு ஆனால் அவளால் தான் அங்கு நிற்க முடியவில்லை வயிற்றை அழுத்து பிடிப்பதும் வழியில் நெளிந்து கொண்டுமே இருந்தாள் இருந்தும் அவன் தட்டை கவனித்து சுட சுட ஒவ்வொரு தோசையாக சுட்டு எடுத்து கொண்டு வந்து பரிமாற தவறவில்லை அவளின் நடையில் ஏதோ வித்தியாசம் வழியில் சுருங்கும் முகமும் தப்பாமல் அவன் கண்ணுக்கு தெரிய என்னாச்சு உனக்கு என கேட்க பார்த்தவியோ திடுக்கிட்டு அவளை பார்த்தாள் அவளின் திடுக்கிடலில் விஷ்ணுவோ என்னாச்சும் தானே கேட்டேன் அதுக்கு எதுக்கு இப்படி பயப்படுற என்ன பண்ணுது உனக்கு உன் முகமே சரியில்லையே என கேட்க அவளோ ஒன்றுமில்லை என தலையாட்டினாளை தவிர வாய் திறந்து எதுவும் பேசவில்லை அவனிடம் சொல்ல முடியாதே இந்த காரணத்தை அதன் பின் அவளை யோசனையை பார்த்தபடி அவன் உண்ண அவளின் உடலோ தள்ளாடியது உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்க அது அவள் வைத்த நாப்கினை தாண்டி வெளிவர அவன் முன்னே அது தெரிந்து விடுமோ என அஞ்சியவள் வேகமாக சமையலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் எங்கே அவன் பார்த்து விடுவானோ என்ற அதீத பதற்றம் உடல் சோர்வு எல்லாம் அவளை மயக்க நிலைக்கு தள்ள அங்கேயே அப்படியே மயங்கி சரிந்தால் பார்த்தவி சமையலறையில் கேட்ட சத்தத்தில் விஷ்ணு வேகமாக கைகளை கழுவிவிட்டு உள்ளே ஓட அங்கே மயங்கி கிடந்த பார்த்தவியை கண்டவனுக்கோ அதிர்ச்சி பார்த்தவி என அவள் அருகில் சென்று கண்ணம் தட்ட அவளோ விழிக்கவே இல்லை தவி தவி இங்க பாரு என அவளின் தலைக்கு அடியில் கைகளை விட்டு தன் நெஞ்சோடு சாய்த்து கொண்டு அவள் கண்ணம் தட்ட லேசான விழிப்பு அவள் இமைகளில் தவி என்னாச்சு உடம்பு என்ன பண்ணுது என பதறியவன் அவளின் வெளறிய முகத்தை பார்த்து சற்றே நிதானமானவன் ஒண்ணுமில்ல இதோ இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் என அவளுக்கு தைரியம் கூறி அவளை தூக்க வேண்டி அவனின் இன்னொரு கரத்தை அவளின் இடப்பிற்கு கீழ் கொண்டு செல்ல முனையும் நேரம் அவளோ அவன் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் வேண்டாம் என அந்த மயக்கத்திலும் அவனை தடுத்தால் பார்த்தவி 
அதற்குள் உதிரம் அவள் அணிந்திருந்த துணியையும் மீறி வெளியில் வர அதனை கண்டு கொண்டான் விஷ்ணு தவி பிளீடிங் வருது சீரியஸாக இருக்க போது கொஞ்சம் எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணு என அவன் பதற்றமடைய அவ்வளோ சங்கடத்தில் மீண்டும் வேண்டாம் என தான் கூறினாள் ஐயோ தவி எதுக்கு இப்படி அடம் பண்ற நான் தானே சங்கடப்படாத அமைதியே இரு ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என கூறிய வார்த்தைகள் அவளுக்கு நன்றாக கேட்டது எதையோ அவள் வாய் முணங்கி கொண்டே இருக்க இருந்த பதற்றத்தில் அது அவனுக்கு கேட்கவில்லை அவளை அப்படியே தூக்கி கொண்டவன் வேகமாக காருக்கு சென்று கிடத்தி உடனே மருத்துவமனைக்கு விரைந்தான் மருத்துவமனை வந்து சேருவதற்குள் முழு மயக்கத்திற்கு சென்றிருந்தாள் பார்த்தவி தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பத்து மருத்துவமனையில் அவளை அனுமதிக்கப்பட்ட அறையின் வாசலில் அதீத பதற்றத்துடன் குறுக்கும் நெடுக்கமாக நடந்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு அவனால் நிலை கொள்ள முடியவில்லை அவளுக்கு என்னவானது என்பதை யோசிக்க கூட அவனால் முடியவில்லை அவன் அணிந்திருந்த சட்டை எல்லாம் அவளின் இரத்த கரை அதை உணரக்கூட அவனால் முடியவில்லை உனக்கு என்னாச்சு தவி இரத்த வெள்ளத்தில் அப்படி இருந்தியே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல எனக்காக டிஃபன் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க பைத்தியக்காரி என மனதோடு புலம்பியபடி இருந்தவன் கைகளால் தலையை தாங்கியபடி அமர்ந்து கொண்டான் நரகமாய் கழிந்தது அவனின் நிமிடங்கள் முதல் முறை இது போன்றதொரு சூழ்நிலையை சந்திக்கிறான் சற்றை திணறித்தான் போய்விட்டான் அவளை பரிசோதித்து சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் அறையை விட்டு வெளியில் வர அவர் அருகில் வந்த விஷ்ணு டாக்டர் தவி தவிக்கு என்ன ஆச்சு இப்போ எப்படி இருக்கா என பதற அவரோ நீங்கிட்ட இருக்கீங்களா லேடிஸ் யாரும் இல்லையா அவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் புரியும் அதனால தான் என அவர் கூறியதும் இவனுக்கோ பயம் தொற்றி கொண்டது டாக்டர் எனிதிங் சீரியஸ் அவளுக்கு ஒன்றுமில்லையே என பயத்துடன் கேட்க அவரோ நத்திங் சார் இது லேடிஸ் மேட்டர் அதனால் அவங்க இருந்தால் பெட்டர்னு சொன்னேன் என விளக்கியதும் அவனுக்கு ஓரளவிற்கு புரிந்தது இல்லை டாக்டர் யாரும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் அவர் ரிலேஷன் தான் என அவன் கூறியதும் அவனை அழைத்து கொண்டு தன் அறைக்கு வந்தவர் அவரை அமர கூறிவிட்டு எதிரில் அமர்ந்து கொண்டார் சார் அவங்களுக்கு இப்போ மென்சஸ் டைம் ஏற்கனவே இர்ரெகுலர் மென்சஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல அது சரியாக கவனிக்காமல் விடும் பொழுது இது போல் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ளீடிங் வர சான்சஸ் இருக்கு அதுதான் இப்போ அவங்களுக்கு வந்திருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பட் அது ஓரளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதனால் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் அவங்க ரெஸ்ட்லேயே வச்சு பார்த்துக்கோங்க கூடவே ஒருத்தர் இருந்து பார்த்துக்கிறது பெட்டர் மெடிசன்ஸ் தரேன் ஃபாலோ பண்ணுங்க வீக்னஸால் தான் மயங்கி இருக்காங்க ட்ரிப்ஸ் போட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கண் முழிச்சிடுவாங்க கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்புறம் ஒன் வீக் கழித்து கூட்டிகிட்டு வாங்க கர்ப்பப்பை ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்போம் மேபி அவங்களுக்கு யூட்ரைன் பைப்ராய்ட்ஸ் என்னும் கர்ப்பப்பை நீர் திசு கட்டிகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் என அவர் விளக்கம் கூற அதனை கவனமாக குறிப்பிடுத்து கொண்டான் விஷ்ணு சில விஷயங்கள் மட்டுமே அவனுக்கு புரிந்தது மீதியெல்லாம் அவன் சிந்தையில் ஏறவே இல்லை பார்த்தவியை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டும் மனதில் ஆணித்தரமாக பதிந்து போனது அவரிடமிருந்து விடை பெற்று கொண்டவன் அவளை அனுமதித்திருந்த அறைக்கு செல்ல வதங்கிய கொடி போல் படுத்திருந்தவளை காண மனம் பிசைந்தது அவனுக்கு பார்த்தவியின் அருகில் அமர்ந்து கொண்ட அவன் அவளையே இமைவிட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் வதனத்தை தாண்டி வேறெங்கும் கருவிழிகள் செல்லவே இல்லை பால் நிலாவின் முழுதும் கூட பாதி அழகாகத்தான் தெரிகிறது என் பாவை அவளின் முழு முகம் அழகின் முன்னே என அவசரமாக கவிதை கூட தோன்றியது அவனுக்கு அவளின் இதழ்கள் எதையோ முணுமுணுப்பதை போல் இருக்க என்னவென்று அவள் இதழ்களின் அருகில் காதை கொண்டு செல்ல அவனுக்கு கேட்டதோ ஏதோ ஒன்று ஆனால் அது தெளிவாக கேட்கவில்லை பயத்தில் உளறுகிறாள் என்று அவன் விட்டுவிட்டான் நெடுநேரம் கழித்து கண் விழித்தவள் முதலில் கண்டது கண்ணத்தில் கை வைத்து உறங்கும் அவளைத்தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்று பார்த்தவி சுற்றுமுற்றம் பார்க்க மருத்துவமனையில் இருப்பது அவளுக்கு தெரிந்தது பின் தான் நடந்த நிகழ்வு ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வர தற்பொழுது அவனை சட்டென்று திரும்பி நன்கு பார்த்தாள் அவன் அணிந்திருந்த சட்டையெல்லாம் அவள் இரத்தக்கரை படிந்திருக்க அவள் கண்களிலோ கண்ணீர் உற்பத்தியானது அவள் கேவலில் உருக்கத்தில் இருந்து திடுக்கிட்டவன் அவளை பார்த்து தவி என்னாச்சு மறுபடியும் ஏதாவது பண்ணுதா டாக்டரை கூப்பிடவா டாக்டர் டாக்டர் 
என அவன் பதறி மருத்துவரை அழைப்பதற்கு முன் அவன் கைப்பற்றி நிறுத்தியவள் அவனை கண்டு மேலும் அழுதாள் ஏன் அழுற என்ன பண்ணுது சொன்னாதானே தெரியும் என அவன் தவிக்க அது அது நான் வேணும்னு பண்ணல என தூக்கி திணறியவளின் பேச்சு அவனுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை என்ன என்ன சொல்ற ஒன்னும் புரியல என அவன் விளக்கம் கேட்க பார்த்தவியோ அவனின் சட்டையை சுட்டி காட்டி இப்படி ஆகும்னு தெரியாது சாரி என மன்னிப்பு வேண்டிய பின்புதான் அவனுக்கு புரிந்ததே அவள் எதை குறிப்பிடுகிறாள் என்பதே சின்ன சிரிப்புடன் இதுக்கா இப்படி சொன்ன நான் என்னவோ ஏதோன்னு பயந்தே போயிட்டேன் விடு வீட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் என வெகு சாதாரணமாக கூறியவனை கண்டு அவளது நேத்திரம் அளவை மீறி விரைந்தது இந்நேரம் பழைய விஷ்ணுவாக இருந்திருந்தால் வலிக்க வலிக்க அவளை வருத்தெடுத்த இருப்பானே இவன் தானா தன்னிடம் தன்மையாய் பேசியது என அவள் நம்ப முடியாமல் திகைத்தபடி பார்த்திருக்க விஷ்ணுவோ இப்ப எப்படி இருக்கு பரவாயில்லையா என அவன் அக்கறையாய் கேட்க அவளுக்கோ மீண்டும் மயக்கம் வராத குறைதான் அதற்குள் உள்ளே நுழைந்த மருத்துவர் அவளை பரிசோதிக்க இருவரின் கவனமும் அவரிடம் சென்றது அவர் அவளிடம் சில கேள்விகளை கேட்க ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் கூறும் பொழுதெல்லாம் சங்கடத்துடன் அவன் முகத்தை பார்த்து தயங்கி தயங்கி பதில் கூறினால் பார்த்தவி அவனுக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை போல அவள் கூறுவதையும் பதிலுக்கு மருத்துவர் கூறும் ஆலோசனையையும் தான் உற்று கவனித்தபடி இருந்தான் அனைத்தையும் கூறி முடித்தவர் இப்போ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலாம் பிளீடிங் கொஞ்சம் ஹெவியா வரத்தான் செய்யும் சோ பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி ஜூஸ் ஃப்ரூட்ஸ் போல ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுங்க நான் கொடுக்குற மெடிசின்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க பெண் குறைஞ்சு டூ டேஸில் பிளீடிங் நார்மல் ஆகிடும் டேக் கேர் என கூறிவிட்டு விடை பெற்று வெளியேற பார்த்தவியும் மெதுவாக எழுந்து அமர முற்பட்டாள் அதற்குள் அவளை தாங்கி பிடித்த விஷ்ணு மெதுவா மெதுவா தவி என அவள் எழுந்து நிற்க உதவி புரிய அவளோ அவனை திகைத்து பார்த்தாள் இல்ல நானே என அவள் கூறி முடிப்பதற்குள் அவளை தோளோடு அணைத்து தாங்கி கொண்டவன் என்ன நானே அப்படியே பெரிய பயல்வான் நினப்பு வரும் பொழுது நான் தான் தூக்கிட்டு வந்து அமைதியா என் கூடவா இல்ல அப்படியே அழைக்கா தூக்கிட்டு போயிடுவேன் என மிரட்ட அவளோ அதற்கு பின் பேசவே இல்லை ஒரு கை அவளை தோளோடு அணைத்து கொண்டும் மறு கை அவள் கையை பிடித்து கொண்டும் அடி மேல் அடி வைத்து அத்துணை ஜாக்கிரதையாக அவளை அழைத்து வந்தான் விஷ்ணு என்ன நடக்கிறது என்பது புரியாமல் அவனையும் அவன் சைக்கையையும் ஒரு வித திகைப்புடன் பார்த்தபடியே அவனுடன் இணைந்து நட பார்த்தவி இடையிடையே நடக்க முடியுதா இல்லனா சொல்லு நான் தூக்கிட்டு வந்துற வலிக்குதா என ஒவ்வொரு அடிக்கும் அவன் கேட்டுக்கொண்டே வர அவளுக்கு அந்த உணர்வை எப்படி கிரகிப்பது என்றே தெரியவில்லை அவனையே வெளியாகலாது பார்த்து கொண்டே வந்தாள் அவளை அழைத்து கொண்டு இல்லம் வந்து சேரும் பொழுது நடு இரவையும் தாண்டி இருந்தது நேரம் இருக்கையில் கண்மூடி தலை சாய்த்து பயணம் மேற்கொண்டவளின் எண்ணம் முழுவதும் விஷ்ணுவை பற்றியே இருந்தது உண்மையில் என் மீது அக்கறையா இல்லை இதெல்லாம் சும்மாவா சும்மா கூட எதற்கு செய்ய வேண்டும் உண்மையில் அக்கறை தான் போலும் ஆனால் ஏன் செய்ய வேண்டும் ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையிலா இல்லை வேறு ஏதேனும் எண்ணமா என ஏகப்பட்ட கேள்விகள் சதையை தொலைக்கும் வண்டாய் அவளை குடைந்து எடுத்தது தவி என மெல்லிய குரலில் அவன் அழைத்ததும் கண் விழைத்தவள் சுற்றம் பார்க்க இல்லம் வந்து விட்டனர் என்பது தெரிந்தது இறங்கியவள் சற்றே தள்ளாட உடனே மீண்டும் அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் இல்ல இல்ல நானே வா என அவள் கூறி முடிக்கும் அவன் முறைத்த முறைப்பில் கப்பென்று அவள் வாய் மூடிக்கொண்டது அவனின் கோபமுகம் என்னவென்று அவளுக்கு தெரியாதா என்ன ஒன்றும் பேசவில்லை அவள் பேச்சும் வரவில்லை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து கட்டிலில் கிடத்தியவன் அமைதியா தூங்கு நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி டென் மினிட்ஸ்ல வந்துடுறேன் என அவன் கூறிவிட்டு செல்ல தனிக்கு பார்த்தவியோ இல்ல வர வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவசரமாக பதில் கூறினாள் அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் எப்படி மயங்கி விழுந்தியே அப்படியா என்ன நக்களாக கூற அவளோ வதனத்தை தாழ்த்தி கொண்டாள் தேவையில்லாம என்னை கோபப்படுத்தி பார்க்காத தவி ரெஸ்டடு அப்புறம் உடம்பு சரியில்லைன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் அரைஞ்சிருவேன் பார்த்துக்கோ கண்ணை மூடி தூங்கு என விஷ்ணு அதட்டியதும் அவளோ திடுக்கிட்டு சட்டென்று கண்களை மூடி படுத்து கொண்டாள் அவள் செய்கையை சின்ன சிரிப்புடன் பார்த்தவன் அங்கிருந்த வெளியேறி தன் அறைக்கு வந்து குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் அவனின் செய்கைகளை எல்லாம் ஒருவித பிரமிப்புடன் அசை போட்டவளுக்கு மருந்தின் வீரியத்தில் கண்கள் சுழற்சி கொண்டு வந்தது அவனின் நினைவோடே கண்ணயர்ந்தாள் 
குளித்து முடித்து தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்தவன் பார்த்தவியின் அறைக்குள் நுழைய அதற்குள் அவள் உறங்கிவிட்டதை கண்டு அருகில் ஒரு நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் கள்ளம் கபடம் இல்லாது குழந்தை போல் உறங்கும் அவளை காண காண தெவிட்டவில்லை அவனுக்கு எத்தனை தடவை உன்னை திட்டியிருப்பேன் கடுமையா பேசியிருப்பேன் அழ வச்சிருப்பேன் ஏ அடிச்சு கூட இருக்கேன் ஆனால் எப்போதும் திருப்பி என் மேல நீ ஒரு தடவை கூட கோவப்பட்டு பேசியதில்ல ஏன் அப்படி என மெல்ல அவளிடம் பேசி கொண்டிருந்தவன் ஒருவேளை என் மேல உனக்கு லவ்வோ என அவனை பதில் கூறி கொண்டு சிரித்து வைத்தான் அப்பா அப்படியே என்ன நீ லவ் பண்ணிட்டாலும் நான் முறைச்சி பார்த்தாலே நான் இருக்கிற தச பக்கம் கூட வரமாட்டேன் நீ என்ன லவ் பண்ண போறியா காமெடி தான் போ என்ன மீண்டும் அவளுக்காக அவளிடமே பேசியவன் மேலும் ஆனால் நான் உன்னை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேனே அது எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்குள் வந்து இப்போ மொத்தமா என்னைய தொலைய வச்சு உன்னை மட்டுமே கண்டெடுத்து காண வச்சிருக்க என் காதலுக்கு நீ சம்மதம் தெரிவிப்பியா இல்ல முன்னா உன்கிட்ட நடந்துகிட்டது வச்சு முரண்டு பிடிக்க போறியோ எனக்கு தெரியல என்ன நடந்தாலும் நீ எனக்கு தான் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்ல என உறங்கும் அவளிடம் தன் உள்ளத்து எண்ணங்களை முழுவதையும் அவளிடம் கொட்டி கொண்டிருந்தான் அவளிடம் பேச பேச உறக்கம் தூர போனது அவனுக்கு இன்றே அவளிடம் பேசி தீர்த்து விட வேண்டும் என்ற முனைப்பும் அவளிடம் நெடுநேரம் பேசி கொண்டிருந்தான் பேசி பேசி கொலைத்து போனவன் அவள் அறையை சுற்றி நோட்டம் விட்டபடி ஒவ்வொரு பொருளாய் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மேஜை மீதிருந்த அவளுக்கு விருப்பமான ராமரின் திருவுருவத்தை எடுத்து பார்த்தவன் ராமர்னா ரொம்ப பிடிக்குமோ தவி உனக்கு என கேட்டபடி அதை தடவி கொடுத்த அவன் இனி எனக்கும் பிடிக்கும் என கூறி எடுத்த இடத்திலேயே அதை வைத்து விட்டான் அடுத்து அவளுடைய அலமாரியின் அருகில் சென்று பார்க்க நிறைய புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது புராண கதைகள் ஒரு பக்கம் ஆன்மீக புத்தகங்கள் ஒரு புறம் பாட புத்தகம் ஒரு புறம் கவிதை புத்தகங்கள் ஒரு புறம் என நிறைய அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்க அதனையெல்லாம் பெருத்த ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் உனக்கு ரீடிங்னா இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா நல்ல ஹேபிட் தான் என கூறி கொண்டவன் கண்ணில் தென்பட்டது அவளின் டைரி ஓ உனக்கு டைரி எழுதுற பழக்கம் கூட இருக்கா இன்ட்ரெஸ்டிங் என அதனை எடுத்து திருப்பி பார்த்தவன் அடுத்தவங்க டைரி படிக்க கூடாது தான் ஆனால் நீ அடுத்தவையிலேயே நீ எனக்குள் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது ஸோ நமக்குள் ஒளிவு மரவுன்னு எதுவோ இல்லை அதனால் உன் டைரியை நான் படிக்க போகிறேன் என கூறியவன் அதனை எடுத்து வந்து அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் உறங்கும் அவளிடம் ஒரு கண்ணும் டைரியில் ஒரு கண்ணும் வைத்து மெல்ல அதனை புரட்ட ஆரம்பித்தான் முதல் பக்கத்திலேயே பெரிய எழுத்துக்களாய் இருந்தது ராம் என்ற பெயர் கடவுள் ராம் மேல இவளுக்கு ஓவர் பக்தி போல எங்கே பார்த்தாலும் ராம் ராம்னு எழுதி வச்சிருக்கா என புன்னகையுடன் கூறி கொண்டவன் அடுத்த பக்கத்தை திருப்ப அதிலோ என்னவோ இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாத்தையும் எழுதி வைக்கணும் போல தோணுச்சு அதான் இந்த டைரி எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் என அஞ்சு தேதியை குறிப்பிட்டு எழுதி இருந்தாள் அந்த வருடத்தை பார்த்தவனுக்கு ஹோ இவ காலேஜ் படிக்கும்போது எழுதணும்னு தோணி இருக்கு அப்போ எழுதியிருக்கா போல என எண்ணியவன் அடுத்த பக்கத்தை திருப்ப அதிலோ அவளின் சிறு வயது காயங்கள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன அவளின் தாய் தந்தை எப்படி அன்போடு அவளை பார்த்து கொண்டனர் அவள் தந்தை அழைக்கும் சீதா என்ற பெயரில் உள்ள பூரிப்பு அவளின் பிறந்த நாள் வந்தது விபத்து ஏற்பட்டது தாய் தந்தை இழப்பு கூட தெரியாது கண் விழிக்காது மருத்துவமனையில் இருந்தது அதன் பின் அவளை ஆசிரமத்தில் விட்டது சரியான உணவு இல்லாமல் அங்கே தங்க முடியாமல் இருந்த நிலை பின் ஆசிரமம் கைமாற்றப்பட்ட போது கோவிலை கண்டு அவள் இறங்கியது பின் அந்த கோவிலிலேயே தங்கிய பொழுது சுப்பிரமணியை பார்த்தது அவருக்கு நேர்ந்த விபத்து அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட காயம் பின் அவரும் தேவைக்கும் தன்னை தத்தெடுத்தது என அனைத்தையும் எழுதியிருந்தாள் அதில் அதனை படிக்க படிக்க அவளை நினைத்து அவனுக்கு அத்துணை வேதனையாக இருந்தது அவளுக்கு பின் இத்தனை சோகம் இருக்கும் என்று அவன் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை யாரோ ஒருவரின் மகள் இங்கு வந்திருப்பதா 
என மேலோட்டமாக நினைத்து கொண்டுதான் இத்தனை நாள் அவள் மீது கோவப்பட்டதும் தள்ளி வைத்ததும் மேலும் சிறு வயதில் இருந்தே தாய் சொன்னதை கேட்டு வளர்ந்ததால் அவள் மீது எப்போதும் அவனுக்கு வெறுப்புதான் ஆனால் தற்பொழுது அவளின் இறந்த காலத்தை படைத்ததும் அவனின் மடத்தனம் அவனுக்கு புரிந்தது இத்தனை வேதனையை உள்ளுக்குள் வைத்திருக்கும் உன்னை எத்தனை தடவை நானும் வேதனைப்படுத்தி இருப்பேன் என அவனே அவனை நிந்தித்தபடி அவளின் கைகளை பற்றி கொண்டவன் சாரிடி உன்னோட நிலைமை என்னென்னு தெரியாமல் நானும் சேர்ந்து உன்னை கஷ்டப்படுத்தி இருக்கேன் மன்னிப்பை தவிர வேறு என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியலை என்னால் எவ்வளவு கஷ்டம் நீ அடைஞ்சியோ அதை விட அதிகமாக உன்னை லவ் பண்ணி சந்தோஷமாக வச்சுப்பேன் இட்ஸ் மை ப்ராமிஸ் என அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தவன் அவளையே இமைக்க மறந்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின் தன்னிலை மீட்டு கொண்டவன் மீண்டும் அவளின் டைரியை வீட்டு பக்கத்தில் இருந்து தொடர அதிலோ ராமை நான் முதல் முதலில் பார்த்த நாள் இன்று என்று ஒரு நாளை குறிப்பிட்டிருந்ததை படித்தவன் அதிலே அப்படியே தேங்கி நின்றான் தொடரும் என் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பதினொன்று என்ன அப்போ ராம் என்பது கடவுள் இல்லையா என அதிர்ச்சியானவன் வேக வேகமாக அடுத்த பக்கத்தை புரட்டினான் அவனது நெஞ்சை கூட்டின் துடிப்பு படி வேகமாக அடித்து கொண்டது தான் நேசித்து கொண்டிருக்கும் அவளது மனதை யாரோ ஒருவன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அவனுள் கலவரம் தோன்றுவது இயல்புதானே பதற்றத்துடன் பக்கத்தை திருப்பி அவன் கண்ணில் மீண்டும் ஒளிந்தன அவளின் காகித காதலன் இங்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க நானும் எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் அமைஞ்சதை நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் எனக்கு நீடிக்கலை அப்பா அம்மாவை தவிர மற்ற யாருக்கும் என்னை பிடிக்கலை முக்கியமாக பவித்ராவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல இந்த வீட்டில் அவளுக்கான உரிமையை நான் தட்டி பறிப்பதாக நினச்சி என் மேலே எப்போதும் கோபத்தை காட்டிட்டே இருந்தா சொல்லி புரிய வைக்க எனக்கு தெரியலை புரிஞ்சிக்கிற நிலையிலும் அவை இல்லை அத்தனு ஒரு உறவு இருக்கிறதா அப்பா சொன்னாங்க பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட எனக்கு பேச பயம் அவங்க என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்போதும் முறைச்சிட்டே இருப்பாங்க மாமா பரவாயில்ல அப்பா போய் ஏதாவது அன்பா கேட்பாங்க தாத்தாவும் பாட்டியும் அன்பா பேசுவாங்க அத்தைக்கு ரெண்டு பையன் இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனால் என்னால் அவங்கள பார்க்க முடியலை பவித்ரா உரிமையா அங்கே போயிட்டு வர மாதிரி என்னால் அத்தை வீட்டுக்கு போக முடியலை எங்கே போனால் ஏதாவது சொல்லிவிடுவாங்களோன்னு பயந்து வீட்டுக்குள்ளே என் அறைக்குள்ளே அடைஞ்சிருப்பேன் அப்பா ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்ட போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கூட்டை விட்டு வெளிவந்த பறவை போல உணர்ந்தேன் ரொம்ப பிடிச்சது அந்த ஸ்கூல் படிப்பு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் புதிய உலகத்தில் இருப்பது போல இருந்த ஆனால் பவித்ரா அங்கேயும் என்னை ரொம்ப காயப்படுத்தினா கூட படிக்கிற எல்லார்கிட்டையும் நான் அவளோட அப்பா அம்மாவை அவகிட்ட இருந்து பிரித்து விட்டதாகவும் நான் ஒரு அனாதை என்றும் யாரும் என் கூட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் என்னை ஒதுக்கி வைக்கிறது போல செஞ்சா வருத்தமாக இருந்தது தனியாக உட்காந்து அழுவேன் அழுவதை தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு வரலை அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்ல தோணலை பவித்ராவை பற்றி அவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்க மனசை கஷ்டப்பட விருப்பம் இல்ல ஒரு நாள் ஸ்கூல் முடியவு வந்து கிரவுண்ட்ல தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன் மற்றவங்க எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க மனசில் ஸ்ரீராமரை தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லை அப்போ என் தனிமையோட தவிப்பு தனியுமிடம் அவர் திருநாமம் தானே அப்போ ராம் வி வான் சிக்ஸர் ராம் உன்னால் முடியும் ராம் டீம் உன்னால் தான் வின் பண்ண போது என ஏனைய குரல்கள் என் காதல் விழுந்தது அந்த ராம் என்ற பெயர் எனக்குள் ஏதோ பண்ணிச்சு உன்னையே நினைச்சிட்டு இருந்த நேரத்தில் என்னை காக்கவே நேரில் நீ வந்த மாதிரி தோணி சட்டேஞ்சு யார் அந்த ராம்னு நிமிர்ந்து பார்த்தேன் நீ உனக்கு வந்த பந்த ஓங்கி அடித்த அதுவும் பறந்து வந்தது நான் உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீ அடித்த பந்து வந்து என் நெத்தியில் பட்டேஞ்சு விழுந்தது ஆனு அலறி கண்ணை மூடிட்டு கீழே விழுந்துட்டேன் கண்ணை திறந்து பார்த்த போது என் கண்ணில் கருவிழியல் நீ தான் தெரிஞ்ச ஹே ஆர் யூ ஓகே வலிக்குதா என அதீத பதற்றத்துடன் நீ கேட்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருந்தது தலையில் பட்ட வழி கூட எனக்கு தெரியல இங்கே தான் நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுறோம்னு தெரியுதுல தூரம் போய் உட்கார வேண்டியது தானே இல்லைன்னா இப்படி தான் அடிபடும் நல்ல வேலை ஸ்பான்ச் பால் என்பதால் லைட்டாக தான் வேங்கி இருக்கு இதுவே கட்ட பால் அடிச்சிருந்து மண்டை பிழந்திருக்கும் போ தூர போய் உட்கார் என கண்டிப்புடன் கூடிய அக்கறையாய் நீ முதன் முதலில் பேசிய வார்த்தைகள் என் மனசில் அப்படியே பறிந்து போச்சு அடந்த மரத்தில் உள்ள இலைகளின் வழியே 
போராடி ஊடுருவும் வெளிச்சத்தை போல திரை போட்ட உள்ளத்தை உடைத்து கொண்டு நுழைந்து விட்டாய் நீ என அவனை முதன் முதலை பார்த்த நினைவை ஒரு கவிதையாக்கி அதில் எழுதியிருந்தால் விஷ்ணு அதனை படிக்க படிக்க அவனுள் அத்தனை பிரமிப்பு பார்த்தவிக்கு இத்தனை அழகாக கவிதை வரும் என்று இதனை கண்டு தெரிந்து கொண்டானே யாராக இருக்கும் என்றாம் என மீண்டும் அதனை படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவனுள் தோன்றியது அவள் மனதில் காதலா அவனால் நம்பவே முடியவில்லை தெரிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் மேலே படிக்க அஞ்சிலிருந்து ராம நான் பார்க்காத நாளே இல்ல எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அவன் முகம் பார்த்தால் எல்லாமே போய் அவன் மட்டுமே தான் எனக்குள் நிறைஞ்சிருப்பான் ஆனால் ஒரு தடவை கூட ராம் என்ன திரும்பி பார்த்ததே இல்லை அதை பற்றி எனக்கு கவலையும் இல்லை ஸ்கூல் வரும்போது மறைஞ்சு கிரவுண்டில் விளையாடும் போது திரும்பி போகும் போதுன்னு எப்படியாவது பார்த்துடுவேன் நாட்கள் அது பாட்டிற்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு ஆனால் அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி அந்த வருஷ எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சு ஆன்வல் ஹாலிடேஸ் வந்தது ராமை என்னால் பார்க்க முடியலை மனசு கஷ்டமா இருந்தது அவன் ஞாபகமா அப்பா கிட்ட ராம சிலைய கேட்டு வாங்கி வச்சுட்டு தினமும் அந்த சிலை கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் என் ராமாய் அதை நினைச்சு காத்திருப்பதும் சுகம் என்று அறிந்து கொண்டேன் ஏனெனில் உனக்காக நான் காத்திருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் உன்னை பற்றிய நினைவு தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தெரிவதில்லையே உன்னை நினைப்பதே சுகம்தானே எனக்கு திடீரென்று ஒரு நாள் நான் என் ரூமில் இருக்கும்போது ராம் போலவே பேச்சு குரல் கேட்டது அவசரமா வெளியில் வந்து பார்த்தா ராம் தான் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தான் எனக்கு பயங்கர ஷோக் இவன் எங்கே இங்கேன்னு தகச்சு போய் பார்த்த போது தான் ராம் அத்தையோட ஒரு பையன்னு தெரிய வந்தது அன்னைக்கு நான் அடைஞ்ச சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை பக்கத்தில் வச்சுட்டு இவ்வளவு நாள் பார்க்காம விட்டுட்டேன்னு என்ன நானே திட்டிக்கிட்டேன் ராம பக்கத்தில் காட்டின கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு மறைஞ்சு மறைஞ்சு அவனுக்கு தெரியாமல் தினமும் அவனை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன் உனக்காக தான் என் தேடல் உனக்காக தான் இந்த பிரிவி உன்னை பார்க்க போகும் அந்த நொடிகளுக்காக தான் மீண்டும் ஜனனம் எடுத்து காத்திருக்கிறேன் தொழிந்த நீரோடை போல உன்னை பார்ப்பதும் உன் நினைவுகளும் என் வாழ்க்கையை அழகாய் கூட்டிட்டு போனது படிப்பில் சந்தேகம்னு உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு வருவேன் அதெல்லாம் ஒரு காரணம் உன்னை பார்க்க ஆனால் அங்கே நான் வரது அத்தைக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அங்கே வந்தாலே என்னை திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு மேல பவித்ரா என்ன சும்மா அவங்க கிட்ட ஏதாவது சொல்லி திட்டு வாங்க வப்பா சில நேரங்களில் அத்தை என்ன அடிச்சு கூட இருக்காங்க அப்போல்லாம் அப்பாவுக்காக பொறுத்து போயிருக்கேன் மாமா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஏன் அவளை அடிக்கிறேன்னு கேட்டு சத்தம் போடுவாங்க அதுக்கும் அத்தை உன்னால் தான் எல்லார் கூடவும் எனக்கு பிரச்சனை வருது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தான்னு சொல்லி அதுக்கும் என் மேலே எரிஞ்சு விழுவாங்க கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தும் பொறுத்து போயிடுவேன் என்னை கஷ்டப்படுத்தாதவங்கன்னு யாருமே இல்லையே நீ ஏதாவது எனக்கு சாதகமாக பேசுவனு எதிர்பார்ப்பேன் ஆனால் நீயே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்ப அப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அதை நான் பெருசாக எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா நீ தான் எப்போதும் என் கூடவே இருக்கியே அத்தை என்னை திட்டிட்டாங்கன்னு நான் வந்து உன் சிலையை கட்டி பிடிச்சி அழும்போது அந்த சில வழியே நீ எப்போதும் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லியிருக்க என்னென்னு தெரியுமா சீதா ஆமாம் இப்படி தான் என்னை நீ கூப்பிடுவ என் அப்பா என்னை கூப்பிடுற மாதிரி சீதா அவங்க பேசினா பேசிக்கிட்டு போகிறாங்க விடு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவு தான் அழக்கூடாதுன்னு சொல்லுவ இருந்தோ நான் அழுதுகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் நீ விடவே மாட்டேன் சீதா நான் சொல்கிறத நீ கேப்பியா மாட்டியா அப்போது என் வார்த்தைக்கு அவ்வளவு தான் மதிப்பில்லை என நீ என்கிட்ட செல்லமாய் கோபிக்கும் போது என்னால் அதை தாங்க முடியாது உடனே உன்னை பார்த்து சிரித்து வைப்பேன் நீயும் இப்போதான் என் சீதா குட் கேர்ள் சொல்லுவ இப்படி நிஜமாக என் கண்ணு முன்னாடி இருந்த உனக்கு கற்பனையா உருவகம் கொடுத்து என்ன நானே சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டேன் என்ன நானே முழுமையானவளா உணர்கிறேன் உன்னை எனக்குள்ள முழுவதுமாக நிரப்பி கொண்ட அந்த நொடியில் உன்னை பக்கத்தில் வச்சுட்டு நல்லா படித்தேன் ஸ்கூலில் நிறைய மார்க் எடுத்தேன் அப்பா அடுத்து என்ன படிக்க போகிறேன்னு கேட்கும்போது நானும் என் ராம் போலவே நானும் படிக்கணும்னு மனசுக்குள் சொல்லிக்கிட்டேன் அதனால் நீ படித்து முடிச்ச அதே மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸில் சேரணும்னு சொன்னேன் அப்பா என்னை சேர்த்து விட்டாங்க நான் சேர்ந்ததை பார்த்துட்டு பவித்ராவும் அதே கோர்ஸில் தான் சேருவேன்னு அடம் பிடிச்சி சேர்ந்தா அவளோட மார்க் குறைவாக இருந்த போதும் அவ பிடிவாதத்தில் அப்பா நிறைய பணம் கட்டி சேர்த்து விட்டார் அது எனக்கு அப்போ பெருசாக தெரியலை அவள் விருப்பம்னு விட்டுட்டேன் 
பதின் பருவத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ரசிக்கும் தன்மை பரபரப்பு உள்ளே ஏற்படும் மாற்றம் எல்லாமே எனக்கும் வந்தது அதுவும் உண்மையில கூட படிக்கிறவங்க அழகாக ஏதாவது பசங்களை பார்த்தா உடனே இவன் என் கிரேஷு என் லவ்வர் இப்படியெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு தோன்றியது எல்லாம் உன்னோட முகந்தாராம் அப்போ நீ என் கிரேஷ் தானே முதன் முதலில் உன் மீது தோன்றிய என்னோட ஈடுபாடு என்னோட நம்பிக்கை என்னோட உறவு என்னோட பந்தம் இது எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு பேர் வைக்கணும்னு தோணும் போது எனக்கு கிடைச்ச பேர் நீ தான் என் காதல் என்பது தான் அப்போ நான் உன்னை காதலிக்கிறேனா ராம் உன் நினைவாவை இந்த ஜென்மம் முழுவதும் வாழணும்னு தோணுது இதுக்கு பேர் காதல்னா அப்படியே வச்சுப்போமே நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் தான் ராம் திரும்பும் திசையெல்லாம் நீயே தெரிவதும் கனவாக வந்து நினைவாய் மாறியதும் தொலைவிலே நீ இருந்தாலும் என்னுள்ளே உன்னை உணர்வதும் காதல் தான் என்றால் ஆம் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் இந்த காதல் வந்ததும் எனக்குள் ஏகப்பட்ட மாற்றம் கள்ளத்தனமாய் சிரிக்கும் சிரிப்பு சிலருக்கும் உடல் குதூகலிக்கும் மனம் என உறங்காமல் கொண்ட உளறல்கள் ஏராளம் தாராளம் இந்த காதல் உலகத்தில் நான் மட்டும் சிறகை விரித்து பறக்கும் பறவையாய் மெய் சிலிர்த்து பயணித்து கொண்டிருந்தேன் இதில் உனக்கும் என் மீது காதல் வரணும் நாம் கை கோர்த்து கரை சேரணும்னு எந்த ஆசையும் எனக்கு இல்லை அதை பற்றி யோசிக்கவும் இல்லைனா பட்டாம்பூச்சியின் ஆயுள் காலம் கூட எட்டு நாட்கள் இருக்கும் ஆனால் என்னோட மகிழ்ச்சியின் ஆயுள் காலம் அதைவிட குறைவுதான் போல நித்தமும் உன்னையே நினைத்து நிந்தித்த எனக்கு பெரும் இடியாக வந்தது அந்த செய்தி அன்னைக்கு அத்தை வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அதனால் அறையை விட்டு நான் வெளியில் வரவே இல்லை நான் வந்தா அவசகுணம் நினைச்சு ஏதாவது வார்த்தையை விட்டுடுவாங்க தேவையில்லாத சங்கடம் தான் எல்லாருக்கும் வரும்னு நினைச்சு ரூம் குள்ளவே இருந்தேன் அப்போதான் அத்தை பவித்ராவை எப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு மருமகளா அனுப்ப போறீங்க அவளுக்கு தான் படிப்பு முடிய போதேன்னு கேட்டதோ எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பவித்ரா என்னை வேற ஆளை நினைச்சாலும் எனக்கு அவ தங்கச்சி தான் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு என்னோட பிரார்த்தனை நிறைவேறினா போல ஆச்சு அத்தைக்கும் பவித்ராவுக்கும் இடையே நல்ல உறவு கூட இருந்தது அதனால் அவ அத்தை வீட்டுக்கு மருமகளா போறது ரெண்டு குடும்பத்தோட உறவு மேலும் உறுதிப்படுத்தும் ரொம்ப ஆர்வமா அத்தையோட ரெண்டு பையன்களில் யார பவித்ராவுக்கு பேசி முடிக்க போறாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்ன பெயர் விஷ்ணுராம் ஆமாம் என் ராமோட முழு பெயர் விஷ்ணுராம் எல்லாருக்கும் அவன் விஷ்ணு ஆனால் எனக்கு மட்டும் எப்போதும் ராம் தான் ஏன்னா அவனை என் ராமா தான் பார்த்தேன் ராமா தான் நினைச்சேன் ராமா தான் உள்ளுக்குள் புகுத்தினேன் ராமா தான் பொத்தி வச்சிருக்கேன் எனக்கு விஷ்ணு ராமல் இருக்கும் விஷ்ணு வேண்டாம் ராம் தான் வேணும் கடல் எல்லாம் மழையாகும் வரை வேரெல்லாம் விழுதாகும் வரை பூவெல்லாம் தேனாகும் வரை மண்ணெல்லாம் மணியாகும் வரை விண்மேகம் எல்லாம் பூச்செண்டு ஆகும் வரை உன்னை காதலித்து கொண்டே இருக்கிறேனே யாருக்கு என்ன ஆக போகிறது என எழுதியதை படித்த நேரத்தில் விஷ்ணுவிற்கு தன் கண்ணையே நம்ப முடியவில்லை மீண்டும் மீண்டும் விஷ்ணுராம் என்ற அவன் பெயரிலேயே அவனின் பார்வை இமை வெட்டாமல் நிலைத்து நின்றது பார்த்தவை நெஞ்சில் காதலா என்று அதிர்ச்சியானவன் அவளின் காதலில் அவன் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆர்ப்பரித்தவன் தற்பொழுது அவளின் அந்த தூய்மையான காதலுக்கு உரியவன் தான் தானா என அதிசயப்பட்டு நின்று விட்டான் பொத்தி பொத்தி சேமித்து சிறு துளிகளை எல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து அள்ளி ஆர்ப்பரிக்கும் மேகத்தின் தூவலால் வறண்டு கிடைக்கும் மண் குளிர்வதை போல பார்த்தவி சொட்டு சொட்டாக சேர்த்து மொத்த காதலும் அவன் மீது பெய்ய காத்திருக்கும் கனமழை என்று எண்ணும் போது அவனுள்ளே ஆனந்தம் பேருவகை எடுத்தது கண்கள் கலங்கிவிட்டது விஷ்ணுவிற்கு அவளுக்குள் இப்படி ஒரு காதல் இருக்கும் அதுவும் தன் மீது இருக்கும் என்று அவன் கற்பனையிலும் நினைத்ததில்லை நினைக்கும்படி பார்த்தவி நடந்து கொண்டதே இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனம் வெறுக்க வெறுக்க அதையே நினைக்கும் மனம் போல அவளை வெறுத்து வெறுத்து நினைக்க தொடங்கி பிடித்தம் உருவாகி காதலில் விழுந்த தருணம் என்பது தற்பொழுதுதான் நிகழ்ந்தது அவனுள் ஆனால் அவள் காதலோ பள்ளி பருவத்தில் பார்த்ததிலிருந்து ஆரம்பித்து இத்தனை காலம் வரை யாருக்கும் தெரியாமல் யாரிடமும் கூறாமல் தனக்குள் அமிழ்த்து வைத்து காதலிக்கும் காதலை எந்த வரையறைக்குள் கொண்டு வருவது பிரமித்து போய்விட்டான் விஷ்ணு அவளின் தூய்மையான காதலுக்கு தான் தகுதியானவன் தானா என சந்தேகம் கூட வந்துவிட்டது அவனுக்கு அகமும் மனமும் மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி முத்தெடுத்து கொண்டிருந்தது 
புன்னகையுடனே இன்னும் என்னவெல்லாம் ரகசியத்தை ஒளித்து வைத்திருக்கிறாளோ என்ற எண்ணத்துடன் அவளின் டைரியை புரட்ட ஆரம்பித்தான் விஷ்ணு இவர் என் ராமல்ல என் அத்தையோட பையன் மட்டும்தான் அத்தையை போலவே அவருக்கும் என்னை பிடிக்காது என்னை நிறைய காயப்படுத்துவார் சின்ன வயசில் அவர் வீட்டுக்கு போனாலே நீதான் அனாதையாச்சே எதுக்கு பவி வீட்டுக்கு வந்திருக்க உன் ஆசிரமத்துக்கே போக வேண்டியது தானே உன்னால் தான் பவி அழறா வீட்டுக்கே வராதுன்னு என தள்ளி விட்டிருக்கார் அப்பெல்லாம் நிறைய அழுவேன் பரத்ராஜ் அத்தையோட இன்னொரு பையன் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் நான் அழுதாலே அவர் தான் வந்து சமாதானம் செய்வார் என் மேல தனி பாசம் இருக்கு எனக்கு அவர் மேல நல்ல மரியாதை இருக்கு ரெண்டு பேரையுமே உரிமையா மாமானு கூப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா அத்தைக்கு பிடிக்காது ஒரு தடவை மாமானு கூப்பிட்டதுக்கு கண்ணத்துல பலார்னு அடிச்சுட்டாங்க அதிலிருந்து உறவு முறை சொல்லி நான் கூப்பிடுறதே இல்லை அத்த அன்னைக்கு பவித்ராவுக்கும் விஷ்ணு மாமாவுக்கும் கல்யாணம் முடிக்கலாம்னு சொல்லும் போது சட்டுன்னு ஒரு சலனம் வந்துச்சு ஆனால் அதன் பின் சந்தோஷமா தான் இந்த விஷயத்த ஏற்றுக்கிட்டேன் என் ராம்கு நிஜ உருவம் விஷ்ணு மாமாவா இருந்தாலும் கற்பனை உருவம் வேற தானே அந்த கற்பனையோடு என்னால் வாழ முடியாதுன்னு தெரியும் அதே போல நிஜ உருவத்தோடும் என்னால் வாழ முடியாது கற்பனை உருவத்தை காதலிக்கலாம் நிஜ உருவத்தை என்னால் எப்படி காதலிக்க முடியும் விஷ்ணு மாமா பவித்ராவுக்கு உரியவர் ஆனால் கற்பனையான ராம் எனக்கு மட்டுமே உரியவன் உயிரில்லா என் இதயத்திற்கு உயிர் கொடுத்து மூச்சு காற்றை நிரப்பி இயங்க செய்து விட்டது உன் மீதான என் காதல் இப்படி தான் என்னையே நான் சமாதானம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது இப்போதெல்லாம் என் கண்ணுக்கு ராம் நிழலில் விஷ்ணு நிஜமாய் தெரிகிறார் எனக்குள் இருக்கும் ராம் விஷ்ணு மீது நாட்டம் வர வைக்கிறான் அது தப்புன்னு மூளை நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை என்னை கண்டிச்சாலும் ஏதோ ஒரு கண்ண நேரத்தில் விஷ்ணுவை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் என் மனசுக்கு கடிவாளம் போட்டு கட்டுக்குள் வைக்க படாத பாடுபடுறேன் விஷ்ணு மாமா பவித்ராவுக்கு தான் அவரை நினைக்க வச்சு பவித்ராவுக்கு துரோகம் செய்வது போல எனக்குள் ஒரு தோற்றம் காலமெல்லாம் ராம் என்ற நாமத்தோடு வாழ்ந்துட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியல ஒருவேளை பவித்ராவுக்கும் விஷ்ணு மாமாவுக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டா என்னோட தீர்மானம் நல்ல வலுப்பெற்றி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சமீப காலமா விஷ்ணு மாமா பார்க்கும் பார்வை எனக்குள் எதையோ உற்பத்தி பண்ணுது முன்னே போல என் மேல் அவர் கோப முகத்தை காட்டினால் கூட பரவாயில்ல என்றுதான் தோணுது இவரோட இந்த பார்வை மட்டும் வேண்டாம்னு மனசு சொல்லுது தினம் தினம் சாமிக்கிட்ட இதை தான் வேண்டிக்கிறேன் அவரோட மனதை நிலையா இருக்க வச்சு பவித்ரா கூட கல்யாணத்தை நடக்க வச்சுட்டுன்னு கூடவே என்னோட மனதையும் நிலையா இருக்க வச்சு ராமை மட்டுமே நினைச்சிட்டு வாழ வேணு கடவுள் இன்னும் எனக்கு என்னென்ன சோதனை வச்சிருக்கார் தெரியலையே ஒன்று மட்டும் உறுதி உன்னை நான் காதலிக்கிறேன் ராம் எப்போதும் கற்பனை உருவாய் மட்டுமே மறக்க முடியாத நினைவுகளை சுமந்து கொண்டு மறக்க முயலும் பைத்தியக்காரத்தனத்தை முயன்று கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நரக வேதனை ஏன் எதற்கு தெரியவில்லையே இதுவும் உண்மீது நான் வைத்த காதலோ தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு கடைசியாக அவள் எழுதி வைத்த கவிதையோடு பார்த்தவியின் குறிப்பேடு அத்தோடு முடிந்தது டைரியை முடித்து எடுத்த இடத்திலேயே வைத்துவிட்டு அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டவனின் மனமெல்லாம் அவள் மீதான காதலின் ஊஞ்சலை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருந்தது இவன் மட்டும் அந்த டைரியை பார்க்காமல் போயிருந்தாள் அவளின் காதல் என்னவென்று இவனுக்கு தெரியாமலே போயிருக்குமே நினைக்கும் போதே பதறியது அவன் மனம் அவள் எழுதிய ஒவ்வொரு எழுத்தும் அவன் கண்முன்னே விரிய அவனுள் இந்த நொடி இக்கணம் கடல் அன்னை தன் மலை பிள்ளைகளை மொத்தமாக வாரியணைத்து தன்னுள் அடக்கிக் கொள்வதை போல அவளின் மொத்த காதலையும் தனக்குள் சுருட்டி ஆர்ப்பரிக்கும் கடலாய் மாற அவனுள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் சதிராட்டம் போட்டது காதலை வழங்குவதை காட்டிலும் பெறுவது பேரின்பம் அல்லவா விஷ்ணுவும் அத்தகைய பேரின்பத்தில் தான் இருந்தான் அவளை அப்படியே அள்ளி எடுத்துக்கொண்டு தன் மேல் சாய்ந்து கொண்டு காதல் மொழி பேச அவன் கைகள் பரபரத்தது இதழ் கொண்டு இதழ் தூரிகையில் ஓவியம் வரைய அவன் உதடுகள் ஆர்ப்பரித்தது மெல்ல அவன் இதழை நெருங்கியவன் நிமிர்ந்து அவள் முகத்தை பார்க்க அமைதியாக கள்ளம் கபடமற்று உறங்கும் அவள் வதனம் அவனை நிலையிழக்க செய்தது அவளை இமைக்காமல் பார்த்தவன் சின்ன சிரிப்புடன் தன் இதழை விளக்கி கொண்டான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீசியஸ் மூமெண்ட் இப்படியா நடக்கணும் 
நோனோ செல்லோ உனக்குள் இருக்கும் என் மீதான காதலும் எனக்குள் இருக்கும் உன் மீதான காதலும் நமக்குள் கடத்தி செல்லும் வழியாய் இருக்கணும் அந்த மொமெண்ட் ஸோ அதனால் இப்போ வேண்டாம் என்ன மெல்ல அவளிடம் காதலாக முழுமுணுத்தவன் அவளின் நெற்றியில் மென்மையாக தன் இதழை ஒற்றி எடுத்தபடி என்ன கொன்னுடடி உன் காதலால் என் அசலாகித்தான் அவள் அருகிலேயே அமர்ந்து கொண்டவன் அவள் கையை தன் கண்ணத்துக்குள் பொத்தி வைத்து கொண்டு என்ன என்ன செய்துட்டடி நீ எனக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா இந்த பூமியே என் காலுக்கு கீழ் உழலற மாதிரி அந்த கடலை என் கைக்குள் அடக்கிக்கிட்ட மாதிரி வானத்தில் இருக்கிற சூரியன் நிலா நட்சத்திரம் கோள்கள் எல்லாம் எல்லாம் என் சொல்லுக்கு அடிப்பணிந்து போகிற மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்க இவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுத்தது நீ தான் உன் காதல் தான் உன் காதலில் என்னை கர்வப்பட வச்சிருக்க தலைக்கணம் ஏறுது எனக்கு என் பார்த்தவியோட மொத்த காதலும் நான் தான் நினைக்கும் போது உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒரு இனம் புரியா ஃபீல் வந்து என்னை பறக்க வைக்குது இதே போல என்னால் உன்னை காதலிக்க முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் இதுக்கு ஈக்குவலாக உன்னை காதலிக்க முயற்சி செய்துட்டே இருப்பேன் தவி இல்ல இல்ல சீதா என தன் உள்ளத்து மகிழ்ச்சி அத்தனையும் அவளிடம் கூறிக்கொண்டிருந்தான் கண்ணம்மா இந்த கடவுள் கொஞ்சம் கூட இறக்கம் இல்லாதவன் தெரியுமா உன்னை இப்படி படைத்து என்னை அணுதினமும் சாகடிக்க பார்க்கிறானே ஆனால் அவனை விட அதிக இறக்கம் இல்லாதவள் நீ உன் ஒற்றை காதலால் என் மூச்சையே நிறுத்த பார்க்கிறாயே மெல்ல அவளிடம் கவிதையில் பேசிய அவனுக்கு அவனை நினைத்தே ஆச்சரியம்தான் அவளுடன் சேர்ந்து அவனுக்கும் ஏதோ கவிதை வரிகள் தோன்றிவிட்டதே காதல் வந்து பின்பு அனைவரும் கம்பேராகி விடுவாரோ இரவு மகள் இமைகள் மூடும் நேரம் கூட வந்துவிட்டு இருந்தது ஆனால் விஷ்ணுவின் இமைகள் இம்மியளவும் மூடவில்லை அவளை பார்த்த வண்ணமே இருந்தவனுக்கு பொழுது புலர்ந்தது கூட உரைக்கவே இல்லை அந்த அளவிற்கு அவளின் காதல் அவனை போட்டு பந்தாடி கொண்டிருந்தது ஆனால் பார்த்தவி மெல்ல விழுப்பு தட்டினாள் வழி கொஞ்சம் மட்டப்பட்டு இருந்தாலும் உதிர போக்கின் அளவு மட்டும் இன்னும் குறையாமல் இருந்தது கண் விழித்தவளுக்கு அசௌகரியமாக இருக்க எழுந்து கொள்ள முயற்சி செய்தவளை சட்டென்று அவள் அருகில் வந்து தாங்கி கொண்டான் விஷ்ணு திடுமன அவன் வந்து தாங்கி பிடித்ததும் திடுக்கிட்டவள் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரெஸ்ட்ரூம் தானே போக போகிற வாத்தவி நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் மெல்லமாக எழுந்துரு என அவனின் ஒரு கை அவள் கையையும் மற்றொரு கை அவளை அனைத்தபடியும் தாங்கி கொள்ள அவளோ அவனையும் அவன் கைகளையும் அதிர்வுடன் மாறி மாறி பார்த்தாள் அவள் அதிர்வையெல்லாம் அவன் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவே இல்லை வா என மீண்டும் அழைத்தவனை பார்த்து பார்த்தவை மொழிக்க அவனோ என்ன ஆச்சு வா என்றான் மீண்டும் அவளோ சங்கடமாக இல்லை நானே போய்க்கிறேன் நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க எதுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத சங்கடம் என கீழே பார்த்தபடியே மென்று முழுங்கியவளை புன்னகையுடன் பார்த்தவன் எனக்கு சங்கடம்னு நான் சொன்னனா எதுக்கு என்னை துரத்துறதுலேயே இருக்க இப்போ வரியா இல்லை தூக்கிட்டு போகவா என புன்னகையை அடக்கியபடி மிரட்ட அவளோ அவனை பார்த்து வெளி விரித்தாள் இவனுக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான் என குழம்பி போனவள் யோசனையுடன் அமர்ந்திருக்க அவளின் அமைதி எதையும் கருத்தல் கொள்ளாமல் ம் கெட்டப் கெட்டப் என அவளை வம்படியாக எழுப்பி மெதுவாக அவளை தாங்கியபடியே குளியல் அறைக்குள் விட்டான் அங்கு சென்றவுடன் தான் பார்த்தவிக்கு தெரிந்தது தேவையானவற்றை எடுத்து கொண்டு வரவில்லை என்பது பெருமூச்சுடன் குளியல் அறை கதவை திறக்க அவள் முன்னே விஷ்ணு அவளுக்கு தேவையானவற்றை நீட்டியபடி நின்றிருந்தான் அவளுக்கோ மிகுந்த சங்கடமாக போய்விட்டது அவனை அப்படியே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தவளிடம் இந்தா இதுக்கு தான கதவை திறந்த பிடி ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வா என அவள் கையில் திணித்து விட்டு கதவை சாற்றினான் இதெல்லாம் எங்கு கொண்டு போய் முடிய போகிறதோ என்று மிகுந்து பயந்துதான் போனால் பார்த்தவி தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வெளியில் வர விஷ்ணுவோ பழைய மெத்தை விரிப்பை எல்லாம் மாற்றி புதிய விரிப்பை போட்டு கொண்டிருந்தான் ஏன் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் தான் செய்து பெண் சொல்கிறேன்ல என வேகமாக அவன் அருகில் வந்து கேட்க அவனோ நிதானமாக ஏன் நான் செய்யக்கூடாதா என திருப்பி கேட்டான் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்றே தெரியவில்லை அவளுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினாக இருந்தது அதான் மாற்றிவிட்டேன் சரி நீ படுத்துக்கோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆக்கிட்டு வரேன் வந்து நானே காப்பி போட்டு தரேன் என அவளின் பதிலை எதிர்பாராது மழமழவென்று கூறியவன் அறையை விட்டு வெளியேறி தன் வீட்டுக்கு சென்று குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் இவளுக்கு தான் மூச்சு முட்டிய நிலை 
சட்டென்று காட்டும் தன்மையையும் உரிமையையும் அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை ஏன் இந்த திடீர் அக்கறை என எண்ணி எண்ணி குழம்பி போனால் யோசித்து யோசித்து தலைவலி வந்ததுதான் மிச்சம் சூடாக காப்பி குடித்தால் தேவலாம் போல் இருந்தது மெல்ல சமையலறைக்குள் நுழைந்தவள் காப்பி தயாரிக்க விஷ்ணுவின் ஞாபகம் வந்தது இந்த பாலை போன மனசு எங்கே கேட்குது அவனுக்கும் சேர்த்து தயாரிப்போம் என அவனுக்கும் ஒரு கப் காப்பி தயாரித்தாள் காப்பி கப்புடன் அவள் வெளியில் வரவும் அவன் குளித்து முடித்து வீட்டினுள் நுழையவும் சரியாயிருந்தது என்ன நீயே காப்பி போட்டுடியா நான் தான் வந்து போட்டு தரேன்னு சொன்னேன்ல அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் என கண்டித்தபடியே அவளிடமிருந்து ஒரு கப்பை வாங்கி கொண்டு வந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தவன் அதனை பருக ஆரம்பித்தான் பதில் ஏதும் பேசாது அமைதியாக காப்பியை பருகியவளை ரசித்து பார்த்தவன் தவி ஏன் நின்றுட்டே இருக்க வா வந்து உட்கார்ந்து கூடி என கூறியவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் எந்தவித எதிர்வினையும் தராமல் அமைதியாகவே காப்பியை பருகினாள் நடக்க முடியலையா என்ன இரு நான் கூட்டிட்டு வரேன் என கூறியபடியே அவன் எழுந்து நின்றதும் அவளோ அதிர்ந்து படக்கென்று வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டாள் வாய்க்குள்ளே தன் சிரிப்பை அடக்கியவன் காப்பியோடு சேர்த்து அவளையும் கண்களால் பருக ஆரம்பித்தான் குடித்து முடித்ததும் அவள் எழுந்து செல்ல பின்னாலேயே அவனும் வந்தான் கப்பை அவள் கழுவி வைக்க அவனும் அவளுடன் சேர்ந்து அவன் கப்பையும் சேர்த்து கழுவினாள் அவளால் தள்ளி போகவும் முடியவில்லை அவனுடன் இணைந்து நிற்கவும் முடியவில்லை அவன் அருகில் அவஸ்தையுடன் நெளிந்து கொண்டே இருந்தாள் பார்த்தவி அவள் அவஸ்தையை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்தவன் கழுவிய கப்பை இறந்த இடத்தில் வைக்கப் போக அந்த இடைவேளியை பயன்படுத்தி பார்த்தவியோ நகர்ந்து கொண்டாள் அமைதியாக வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டவளின் அருகே அவனும் வந்து நெருங்கி அமர்ந்து கொள்ள பார்த்தவிக்கோ மீண்டும் அவசையாக இருந்தது தள்ளி அமர்ந்து கொள்ள அவன் மீண்டும் நெருங்கி அமர்ந்தான் அவள் தள்ளி தள்ளி போய்கொண்டே இருக்க அவனோ நெருங்கி நெருங்கி வந்து அமர்ந்து கொண்டே இருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் சோஃபாவின் விளம்பில் வந்துவிட்டிருந்தாள் பார்த்தவி அடுத்து எங்கே கீழே விழுந்துவிட போகிறாளோ என நினைத்தவன் ஏ விழுந்துட போற என அவள் கைப்பிடித்து இழுத்து நிறுத்த அவளின் முகத்தின் அருகே அவன் முகம் பார்த்தவியோ அவனை பயத்துடன் பார்க்க அவளின் பயத்தை கண்டவனுக்கு மனமோ சுருக்கென்று தைத்தது அலைப்புறும் அவளின் கண்களை பார்த்து கொண்டே உன் கண்ணில் எதுக்கு இத்தனை பயம் என கேட்க அவளோ இமைகளை தாழ்த்தி கொண்டாள் அவளது மனமோ படப்படவென்று அடைத்து கொண்டது தெய்வமே என் மனதை கட்டுக்குள் வைத்து கொள்ள உதவி செய் அவரின் நெருக்கத்தை என் மனம் வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்கிறது அது தப்புதானே பவித்ர பாவம் என மனதிற்குள் கூக்குரலிட்டவள் அவனை பார்க்க அவளின் கண் வழியே மனதினை படித்தவனுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது கண்டதையும் யோசிச்சுட்டு உன் மனசையும் உடம்பையும் போட்டு வருத்திக்கிட்டு எல்லாதையும் என்கிட்ட விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் என கூறியவனை கண்டு அவளுக்கோ கண்கள் கலங்கியது எந்த உணர்வையும் அவனிடம் காட்டிவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாய் இருந்து கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டவள் எழுந்து தன் அறையை நோக்கி சென்றாள் கட்டிலில் வந்து அமர்ந்து கொண்டவளுக்கு கண்ணீர் அதிகமாக வந்தது கதறி அள முடியவில்லை ஆனால் அத்தனை கதறலும் அவள் உள்ளே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி அவளை உலுக்கி எடுத்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் கதவை திறந்து கொண்டு வந்த விஷ்ணுவை கண்டதும் அவசரமாக கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அவனை பார்க்க அவனோ கையில் அவளுக்கான உணவை எடுத்து வந்திருந்தான் கட்டிலில் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தவன் இந்த மசாலா பிரெட் நேரத்துக்கு டேப்லெட்ஸ் போடணும்ல சாப்பிடு ஏதோ செஞ்சிருக்கேன் உனக்கே தெரியும் இதுவரை நான் கிச்சன் பக்கமே போனதில்லைன்னு யூடியூப் பார்த்து செஞ்சேன் சுமாராக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ என அவளிடம் நீட்ட அவளுக்கோ உள்ளுக்குள் அத்தனை மகிழ்ச்சி தனக்காக செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறானா என அவள் மனம் மகிழ்ந்து துடித்தது எல்லாம் சில வினாடிகள் தான் தன் எண்ணம் போகும் திசையை எண்ணி அதற்கு சட்டஞ்சு கடிவாளம் போட்டால் மீண்டும் அவனிடம் செல்ல துடித்த உள்ளத்தை அடக்கி கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளிடம் மீண்டும் உணவை நீட்டியவன் நீ சாப்பிடுறியா இல்ல நான் ஊட்டி விடவா என விஷ்ணு அவளை நெருங்கி அமர அதில் பதற்றமடைந்தவள் அவனிடமிருந்து தட்டை வாங்கி உண்ண ஆரம்பித்தாள் பாதி உணவை உண்ட பின்புதான் அருகில் அமர்ந்திருந்தவனையே அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது நீங்க சாப்பிடலையா என பார்த்தவி கேட்க விஷ்ணுவோ அப்பா 
இப்பவாவது கேட்கணும்னு தோணுச்சு எங்கே எனக்கு கொடுக்காமல் காலி பண்ணி விடுவியோன்னு நினைச்சேன் என சிரிப்புடன் கூறியவனிடம் தன்னிடம் இருப்பதை கொடுப்பதற்காக வேறொரு தட்டை அவள் தேட விஷ்ணுவோ என்ன தேடுற என கேட்டான் உங்களுக்கு கொடுக்க இன்னொரு தட்டை பார்க்குற என பதில் கூறியவளை முறைத்து பார்த்தான் நான் உன்னை வேறொரு தட்டு கேட்டேனா காலம் முழுக்க ஒரே தட்டில் தானே சாப்பிட போகிறோம் இப்போ மட்டும் என்னவாம் என கூறிக்கொண்டே அவள் வைத்திருந்த உணவு தட்டில் இருந்த உணவினை எடுத்து உண்ண ஆரம்பித்தான் விஷ்ணு அவன் கூற்றில் அவள் தான் சிலையாய் சமைந்து போனாள் தான் சரியாய்த்தான் கேட்டோமா என மீண்டும் மீண்டும் அவன் கூறிய வார்த்தைகளை நினைவுபடுத்தியவளுக்கு எதுவுமே சரியாகப்படவில்லை அவளின் திகைத்த முகத்தினை பார்த்த விஷ்ணு என்ன இப்படி பார்க்குற எல்லாத்தையும் சாப்பிட மாட்டேன் பயப்படாத உனக்கும் இருக்கு என உணவினை அவள் வாய் அருகே கொண்டு செல்ல அவளோ வாயை திறந்தாளில்லை இப்போ மட்டும் வாயை திறக்கல மடியில் படுக்க வச்சு பாப்பாக்கு ஊட்டுற மாதிரி ஊட்டிடுவேன் உனக்கு ஓகேனா எனக்கு டபுள் ஓகே என சனமான குரலில் கூற அதில் விழி விரித்தவள் சட்டென்று வாயை திறந்து கொண்டாள் உங்ககிட்ட நார்மலாக சொன்னான் கேட்க மாட்டேன் போல அதிரடி தான் வேலைக்காகுது சரி இனி இதையே ஃபாலோ பண்ணுறேன் என சிரிப்புடன் கூறியவன் உணவு முழுவதையும் ஊட்டிவிட்டான் பின்பு அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மருந்துகளை எடுத்து தர வாங்கி போட்டுக்கொண்டவள் அமைதியாக கண்களை மூடி படுத்து கொண்டாள் அவளுக்கு இதற்கு மேல் என்ன செய்வது என்றும் தெரியவில்லை எப்படி அவனை இங்கிருந்து அனுப்புவது என்றும் புரியவில்லை விழித்து கொண்டு இருந்தாள் எதையாவது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறான் அது எதுவும் மனதிற்கு ஒப்பவில்லை தூங்கிவிட்டாலாவது அதிலிருந்து தப்பிக்கொள்வோம் என நினைத்து உறங்க முற்பட்டவள் மருந்தின் வீரியத்தால் உறக்கத்திற்கு சென்றாள் பார்த்தவி உறங்கியதை பார்த்த விஷ்ணு உம் என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க என்னென்னவோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் இப்போ உனக்கு உடம்பு முடியல அதனால் தான் பொறுமையாக போகிறேன் உடம்பு மட்டும் உனக்கு சரியாகட்டும் அப்புறம் பாரு என்னோட ஆட்டத்தை உனக்கு உரிமையானவனை தங்கச்சிக்கு தார வார்த்து கொடுக்கறதுலே இருக்க அதிரடியாக உன்னை தூக்கிட்டு போனால் தான் சரியாக வருவ போல என அவளிடம் எப்படியேனும் அவளை கரம் பிடித்து தீருவேன் என்ற முடிவுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் அவள் அருகே அமர்ந்து அலுவலக வேலையை பார்த்தவன் அவளை கவனித்துக் கொள்வதில் சிறிதும் தவறவில்லை அவளுக்கு தேவையானவற்றை அவள் முகம் பார்த்து கணித்து உடனே செய்து கொடுத்தான் தெரியாத சமையலை அவளுக்காக செய்தான் நான்கு நாட்கள் இப்படியே தான் தொடர்ந்தது அவனது அக்கறையில் நெகிழ துடித்த இதயத்தை பார்த்தவி இழுத்து பிடிப்பதும் எத்தனை பூட்டு போட்டு உன் மனதை நீ பூட்டி வைத்தாலும் தன் காதலனும் சின்ன சாவியில் சுலபமாக திறந்து கொண்டு வருவேனான் என்று விஷ்ணுவும் என இருவரும் அவரவர் என்ன ஓட்டங்களில் உறுதியாய் நாட்களை நகர்த்தினர் நான்கு நாட்கள் முடிய பார்த்தவியின் உடலும் நன்கு தேறியிருந்தது அன்றைய நாள் காலையில் பார்த்தவி அவனுக்காக காப்பி தயாரித்து எடுத்து வந்து கொடுக்க விஷ்ணுவோ அவர்கள் வீட்டு ஹாலில் அமர்ந்து மடிக்கணினியில் அலுவலக வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனிடம் காப்பி கப்பை நீட்டியவள் தனக்கு உரியதையும் எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்த பிறகு வீட்டு வாசலிலேயே ஹாரன் சத்தம் கேட்டது கோவிலுக்கு சென்றவர்கள் திரும்பிவிட்டனர் என்ற மகிழ்ச்சியில் அவள் வாசலுக்கு விரைய அனைவரும் பயண புதிகளுடன் காரை விட்டு இறங்கி கொண்டிருந்தனர் தாய் தந்தையை கண்டதும் பொங்கிய மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கப்பா வாங்கம்மா என அவர்கள் அருகில் பார்த்தவி ஓடி வர அவளின் பின்னால் வீட்டினுள் இருந்து வெளிவந்த விஷ்ணுவை கண்ட வாசகிக்கும் பவித்ராவிற்கும் நெஞ்சை அடைத்து கொண்டு வந்தது தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பதிமூன்று பார்த்தவியின் பின்னால் வந்த விஷ்ணுவை கண்டதும் வாசகிக்கும் பவித்ராவிற்கும் திக்கென்று இருந்தது இவன் எங்கே இவ வீட்டிலிருந்து வரான் என்ற குழப்பத்துடன் வாசிக்க பாருக்க என்ன மாமா முகம் என்றும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இவ்வளவு ஜொலிக்குது இவ கூட வேற வராரே ஒருவேளை இவரோட சந்தோஷத்துக்கு பார்த்தவி தான் காரணமா என என்றும் இல்லாது என்று சற்றே கூடுதல் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிந்த விஷ்ணுவின் முகத்தை கண்டதும் பவித்ராவோ கலக்கமாக பார்த்தாள் அதே கலக்கத்துடன் அவள் வாசிக்கையை திரும்பி பார்க்க அவரும் அந்நேரம் அவளை தான் திரும்பி பார்த்தார் என அதை இது என பார்வையால் பவித்ரா கேட்க அவரும் கண்களை மூடி திறந்து தான் பார்த்து கொள்வதாக தைரியம் கூறினார் பார்த்தவி தாய் தந்தையரிடம் பயண விவரங்களை பேசிக்கொண்டே அவர்களுடன் வீட்டினுள் நுழைய விஷ்ணுவோ பரத்தின் அருகில் சென்று கட்டியணைத்து கொண்டான் பரத்தோ என்னடா அண்ணா 
நாலு நாளாக செம ஜாலி போல் மூஞ்சி அப்படியே சுவிட்சு போட்ட பல்பு போல் பிரைட்டாக இருக்கு என கிண்டல் செய்ய விஷ்ணுவோ சிரிப்புடன் அப்படியா தெரியுது அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததே அதுதான் அகத்தில் இருக்கிறது முகத்தில் தெரியுது என அவனும் கிண்டலுடன் பதில் கூறினான் அப்படி என்ன விஷயம் நடந்தது என யோசிப்பவன் போல பாவனை செய்த பரத் அவனின் அருகில் நெருங்கி நின்று நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அம்மா தொல்லை இல்லாமல் இருந்தது தானே காரணம் என ரகசியம் போல சொல்ல அடக்க மாட்டாமல் சிரித்து விட்டான் விஷ்ணு அவனின் சிரிப்பு பரத்தையும் தொற்றி கொள்ள அவனும் உடன் சிரித்து வைத்தான் இருவரும் பேசி சிரித்தபடியே அப்படியே தொழில் விஷயத்திற்கு தாவ அதனை பற்றி பேச்சு ஆரம்பித்ததும் பாஞ்சிநாதனும் அவர்களுடன் வந்து இணைந்து கொண்டார் தனலட்சுமியும் தனசேகரும் பயண களைப்பில் ஓய்வெடுக்க சென்று விட்டனர் தொழில் விஷயம் பேசியபடியே மூவரும் அங்கிருந்து நகரம் உட பாசுகியோ விஷ்ணு அம்மா இங்க நிக்கிறது உன் கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லையா ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் போற கூடவே கட்டிக்க போற பவித்ராவோ இங்கதான் இருக்கா நாலு நாளாச்சு அவளை பார்த்தும் கொஞ்சமாச்சு ஏதாவது இருக்கா வந்ததும் அவகிட்ட பேசாம என்ன இது உங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணத்துக்காக தானே கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தது அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல நீ என கடுகடுக்க விஷ்ணுவோ பரத்தையும் வாஞ்சினா உள்ளே போகும்படி சொல்லிவிட்டு அன்னையின் அருகில் வந்தவன் மா நீங்க டிராவல் பண்ண டயர்ட்ல இருப்பீங்க அதுதான் ரெஸ்ட் எடுத்த பின்னாடி விசாரிக்கலாம்னு நினைச்சேன் பவித்ரா இங்க தானே இருக்க போறா எப்ப வேணும்னாலும் பேசிக்கலாம் சரி நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க முக்கியமான பிஸ்னஸ் விஷயமா நான் பரத் அப்பா கூட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் மீதி அப்புறம் பேசுறேன் என புன்னகையுடன் கூறி வாசுகியின் வாயை அடைத்தவன் திரும்பி பார்க்க தந்தையும் தம்பியும் தன் வீடு நோக்கி செல்வதை கண்டதும் பரத் அப்பா இங்கு போங்க என பார்த்தவியின் வீட்டை காண்பித்து கூற அவர்களும் அவ்வீட்டை நோக்கி நடந்தனர் பார்த்தவியின் வீடு நோக்கி சென்ற விஷ்ணுவை கண்டு மேலும் பதறிய வாசுகி விஷ்ணு நம்ம வீடு அங்க இருக்கு இங்க எங்க போற என கத்த அவனோ நிதானமாக என் லேப் இங்க தாமா இருக்கு அதுதான் இங்க போறேன் என கூறியதும் அவரிடம் பதற்றம் இன்னும் கூடியது என்ன உன் லேப் எப்படி அங்க போச்சு என்றவரிடம் மா லேப் என்ன காலம் முளைச்சிருக்கு தானா நடந்து போக நான் தான் எடுத்துட்டு போனேன் என நடந்து கொண்டே சாதாரணமாக பதில் கூற பவித்ராவின் இதயமும் கூட எகிரி துடைத்தது நீ எதுக்கு அங்க போன என வாசுகி பதற்றத்துடன் கேட்க இது என்னமா கேள்வி அது என் மாமா வீடு அங்க போக எதுக்கு காரணம் வேணும் என இயல்பாக பதில் கூறினான் விஷ்ணு அது கில்லடா நீ அங்க போக மாட்டியே திடீர்னு போயிருக்கவே ஏன்னு கேட்டேன் என அவர் காரணம் தெரிந்தே ஆக வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் கேட்க இனி அடிக்கடி போய்தான ஆகணுமா ஏனா இனி இது என் மாமனார் வீடாச்சே என இழகவாய் கத்தி கூறியவன் பார்த்தவியின் வீட்டினுள் நுழைந்திருந்தான் இதை எப்படி எடுத்து கொள்வதென்றே தெரியவில்லை இதுவரைக்கும் விஷ்ணு எந்த அர்த்தத்தில் இப்படி பேசிவிட்டு சொல்கிறான் என்று புரியாமல் திருத்துருத்தனர் வாசிக்கையும் பவித்ராவும் அத்த என அவள் கூறியதில் கலங்கிய கண்களுடன் பவித்ரா வாசுகியை அழைக்க விடுபவி நீ பயப்படுற மாதிரி எதுவும் இருக்காது உன் வீடு அது அவனோட மாமனார் வீடு தானே அந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்றான் என சமாதானப்படுத்தியவர் உள்ளே போக சொல்ல அவளும் தன்னுடைய பைகளை எடுத்து கொண்டு வீடு நோக்கி சென்றாள் பார்த்தவியின் வீட்டில் வாஞ்சிநாதனும் பரத்தும் தொழில் விஷயத்தில் மூழ்கிவிட விஷ்ணு பேசிய எதுவும் அவர்கள் காதல் விழவில்லை ஆனால் சமையல் அறையில் நெஞ்சு கொண்டிருந்த பார்த்தவிக்கு எல்லாம் கேட்டது குறிப்பாக கடைசி வாக்கியம் மிக தெளிவாக கேட்டது எதை நினைத்து அவன் கூறினான் என்பது அவளுக்கு புரியாமல் இல்லை இருந்தும் புரியாது போல் நடந்து கொள்ளதான் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் வீட்டினுள் நுழைந்த விஷ்ணுவின் கண்கள் முதலில் தேடியது பார்த்தவியை தான் அவன் முடித்த கடைசி வாக்கியம் அவள் கேட்டிருக்க வேண்டுமே அதற்காக தானே அவன் கத்தி சொன்னது எக்கி சமையலரையை பார்க்க அவள் தாய் தந்தைக்கு காப்பி கலந்து கொண்டிருந்தாள் சிரிப்புடன் அவளை பார்த்தவன் கேட்டிருக்கும் என நினைத்து கொண்டே பார்த்தவி என உரக்க குரல் கொடுக்க அவன் அழைத்ததில் திடுக்கிட்டு போய் திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்தவி இத்தனை நாள் வீட்டில் யாரும் இல்லை உரிமையாக அழைக்கும் போது சங்கடமாக தெரியவில்லை ஆனால் இத்தனை பேர் முன்னே அவன் இப்படி உரிமையாக அழைக்கும் போது அவளுக்கோ வெலவளத்து போனது வெளியில் வந்து அவனை காண அவன் அழைத்தது அவள் பின்னே வந்த பவித்ராவிற்கும் கேட்டிருக்க வேண்டும் போலும் திகைத்த முகத்துடன் கைப்பைகள் கீழே நழுவியது கூட தெரியாமல் 
அசைவற்றில் நின்ற தோற்றமே பார்த்தவிக்கு பறைசாற்றியது பார்த்தவி சங்கடமாக விஷ்ணுவை பார்க்க அவனோ காப்பி ஆறி போச்சு தவி இன்னொன்னு கிடைக்குமா நல்ல சூடா எனக்கு ஒரு அவளும் அவசரமாக சரி என்று தலையாட்டி விட்டு திரும்ப மீண்டும் விஷ்ணு தவி என அழைத்து அப்பா பரத் உங்களுக்கு காப்பி தவி காப்பி செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் என அவர்களிடம் கூற இருவரும் சரி என்று தலையாட்டி விட்டு லேப்டாப்பில் கவனத்தை செலுத்தினர் தவி மூணு காப்பி என சிரிப்புடன் கூற பார்த்தவியோ தற்பொழுதும் வாசலில் நின்ற பவித்ராவை தான் பார்த்தாள் அவள் ஏதாவது சொல்லிவிடுவாளோ என்ற பயம் பார்த்தவியின் கண்களில் தெரிந்தது அவள் பார்வை போகும் திசையை கவனித்த விஷ்ணு பின்னால் நின்ற பவித்ராவை கண்டு தவி உனக்கும் காப்பி வேணுமா என அவளிடம் கேட்டவன் மீண்டும் அவனே அவளுக்கு வேண்டாம்னாலும் பரவாயில்ல போனா போது ஒரு கப் கொடுத்துடு தவி அப்புறம் எங்களுக்கு தான் வயிறு வலிக்கும் இப்பவே அவ பாக்குறது லைட்டா வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு என அவளின் திகைத்த முகத்தை பார்த்தபடி கிண்டல் செய்து சிரிக்க பவித்ராவிற்கோ பற்றி கொண்டு வந்தது பார்த்தவி தான் தவித்து போனால் பவித்ராவை மேற்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை அவளால் தவறு செய்து விட்டது போல் உள்ளம் குறுகுறுத்தது அமைதியாக சமையலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அனைவருக்கும் காபி போட்டு எடுத்து வந்து கொடுக்க அனைவரும் எடுத்து கொள்ள விஷ்ணுவின் அருகில் வந்து அவளிடம் நீட்டிய பார்த்தவி அவனின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இல்லை அருகில் இருந்து பவித்ரா இவளையும் விஷ்ணுவையும் கவனித்து கொண்டிருப்பது அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்த அதை விஷ்ணுவும் கவனித்து கொண்டுதான் இருந்தான் அவளை சீண்ட வேண்டி தவி காப்பி தான கேட்டேன் என கேட்க அவளோ அதில் பதறி காப்பி தான போட்டேன் என்றால் அவன் முகம் பார்த்து தற்பொழுது அவன் சிரிப்புடன் காப்பி கப்பை எடுத்து கொண்டு ஆமா காப்பி தான் போட்டிருக்க நானும் காப்பி தான் கேட்டேன்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு அவன் தலையிலேயே நங்கேஞ்சி கொட்ட வேண்டும் போல் இருந்தது பார்த்தவிக்கு இரண்டு மிடறு தான் குடித்திருப்பான் அங்கிருந்து நகர்ந்து போன பார்த்தவியை பார்த்தவன் தவி உனக்கு காப்பி என கேட்க அவளோ இல்லை வேண்டாம் என கூறி நகர முற்பட சட்டென்று அவள் கையை பிடித்து நிறுத்தி இருந்தான் விஷ்ணு திக்கென்று ஆனது பார்த்தவிக்கு வா நாம காப்பி ஷேர் பண்ணிப்போம் என அவளை தன் அருகில் அமர்த்தி கொள்ள மேலும் திடுக்கிடல் ஆனது அவளுக்கு மனம் படப்படுக்க அவள் பவித்ராவை பார்க்க அவள் முகத்திலோ அவ்வளவு எரிச்சல் இன்னொரு கப்பல் அவனின் காப்பியை பாதி ஊற்றி கொடுத்து குடி என அவளோ வேகமாக வேண்டாம் என தலையாட்டினாள் குடிக்கிறியா இல்லனா குடிப்பாட்டவா என அதட்ட அவனை அதிர்வுடன் திரும்பி பார்த்தனர் பார்த்தவியும் பவித்ராவும் அவசரமாக அவன் கையில் இருந்த கப்பை வாங்கியவள் குடிக்க ஆரம்பிக்க அதனை கண்டு பொறுமை போனாள் பவித்ரா ச என எரிச்சல் மூல குடித்திருந்த காப்பி கப்பை நங்கென்று மேஜை மீது வைத்தவள் பார்த்தவியை முறைத்து கொண்டே அவள் அறைக்கு செல்ல பார்த்தவிக்கு தான் அவள் பார்வை கிளியை பரப்பியது விஷ்ணு அனைத்தையும் இதழுக்குள் அடக்கிய சிரிப்புடன் பார்க்க பார்த்தவியோ அவனை முறைத்து கொண்டே எழுந்து சென்று விட்டாள் அதன் பின் விஷ்ணு தந்தை தம்பியுடன் தொழிலில் மூழ்கிவிட்டான் பயண கழிப்பில் அனைவரும் உறங்க சென்று விட நான்கு நாட்கள் அலுவலகம் செல்லாது இருந்த காரணத்தினால் விஷ்ணுவும் அலுவலகம் கிளம்பினான் பரத் தானும் வருவதாக கூற அவனை ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு இவன் மட்டும் அலுவலகம் கிளம்பினான் இருள் கவி வானம் கருமையை பூசிக்கொள்ள கருப்பு தாளில் வெள்ளை போட்டாய் பால் நிலா அரை வட்டமாய் வட்டமடைத்து கொண்டிருந்த இரவு வேளை இனிதாய் தொடங்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது இரவு உணவை தயார் செய்து கொண்டிருந்த பார்த்தவி நினைவெல்லாம் விஷ்ணுவின் மீதுதான் இருந்தது மனதில் ராம் நாமம் மட்டுமே என்னை இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தள்ளி விட்டுடாது ராம் என்னால் எதையும் எதிர்கொள்ள முடியாது என் மனசில் அதற்கான தம்பி இல்லை என மனதார அவளின் ராமிடம் பேசியவள் அப்படியே சமையலை முடித்தாள் தாய் தந்தையை அழைக்க அவர்கள் அறைக்கு செல்ல இருவரும் உறங்கி எழுந்து கட்டிலில் ஓய்வாக கால் நீட்டி அமர்ந்திருந்தனர் உள்ளே நுழைந்தவள் அப்பா அம்மா வாங்க சாப்பிட எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் என அழைக்க தேவிக்கியோ காரில் உட்கார்ந்தே வந்தது கால் ரொம்ப வலிக்குது தவி முடியல என காலை பிடித்தபடியே கூற அவளும் நான் தைலம் தேய்ச்சி விடுறேம்மா முதலில் சாப்பிட்டு வந்துடுங்க நாலு நாளா வெளி சாப்பாடு தானே சரியா சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டீங்க சூடா சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கும் என அவரை எழுப்ப அவரும் சுப்பிரமணியம் உணவு மேஜையின் முன் வந்து அமர்ந்தனர் அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறியவள் பவித்ராவின் அறையை பார்க்க 
வந்ததும் அவளை முறைத்து கொண்டு சென்று கதவடைத்தவள் தான் இன்னும் வெளியே வரவே இல்லை பவித்ர வரலையா தவி என வாசுகி கேட்க பார்த்தவியும் நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க போகும்போது ரூமுக்குள்ள போனா வெளியே வரவே இல்லை அவளுக்கும் டயர்டா இருக்கும்ல தூங்குறா போல இருங்க எழுப்பி கூட்டிட்டு வர என கூறி அவள் அறைக்கு செல்ல பவித்ராவோ அங்கே உறங்காமல் அதீத கோபத்தில் நகத்தை கடித்தபடி கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் பவி சாப்பிடவா என பார்த்தவி அழைக்க அவளை திரும்பி பார்த்தவள் முறைத்து கொண்டே முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் பவி சாப்பிடவான்னு கூப்பிட்டேன் என அவள் மீண்டும் அழுத்தி கூற பவித்ராவோ எனக்கு வேண்டாம் என எரிந்து விழுந்தாள் ஏன் என்ன ஆச்சு நாலு நாளா சரியான சாப்பாடு இருந்திருக்காதுல சாப்பிட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடு பவி என அவள் அக்கறையுடன் கூற அவளுக்கோ சும்மா நொய்ய நொய்யின்னு என தொல்லை பண்ணாத எனக்கு வேண்டாம்னா வேண்டாம் என எரிச்சலாக பதில் கூறினாள் யோசனையுடன் அவள் அருகில் அமர்ந்த பவி அவளின் முகத்தை தனி நோக்கி திருப்பி இப்ப ஏன் இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க பவி பூஜை நல்லபடியா முடிஞ்சது தானே அடுத்து கல்யாணம் பண்ண போறாங்க சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய இடத்தில் எதுக்கு உன் முகத்தில் இவ்வளவு கலவரம் என கேட்க பவித்ராவோ எல்லாம் உன்னாலதான் உன்னாலதான் நான் இப்படி இருக்கேன் என அவள் பிடித்திருந்த கையை ஆத்திரத்துடன் தட்டிவிட்டாள் நானா நான் என்ன பண்ணேன் பவி என பார்த்தவி பரிதவிக்க அவளை முறைத்து பார்த்தவள் இப்படி அப்பாவிய மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு கேட்டா நீ எதுவும் பண்ணலன்னு ஆகிடுமா தவி முடிவா உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்றேன் விஷ்ணு மாமா எனக்குதான் கல்யாணம்னு ஒன்று நடந்தா அது அவர் கூட தான் அப்படி மட்டும் நடக்கலை அப்புறம் இந்த வீட்டில் பெரிய பூகம்பமே வெடிக்கும் பார்த்துக்கோ நான் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறேன்னு உனக்கு புரியாமல் இருக்காது புரிஞ்சு நடந்துக்கோ என எச்சரித்தவள் எழுந்து உணவு மேஜையை நோக்கி நடக்க பார்த்தவி தான் அதில் விக்கித்து போய் அமர்ந்து விட்டாள் பவித்ராவிற்கு எதிராக அவள் எதுவுமே செய்வதில்லை மனம் கொண்ட காதலை கூட மூடி மறைத்து கொண்டுதானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் உருகி உருகி உள்ளம் நிறைத்தவனை கூட அவளுக்காக தாரை வாரக்கத்தானே காத்து கொண்டிருக்கிறாள் தன்னை போய் போட்டியாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறாளே என்று ஆயாசமாக இருந்தது பார்த்தவிக்கு அனைத்திற்கும் காரணம் விஷ்ணுதான் அவள் முன்பு அவன் நடந்து கொள்ளும் விதம் தன்னை தவறாக அவள் முன் சித்தரித்திருக்கிறது முதலில் விஷ்ணுவிடமிருந்து விலகி நிற்க வேண்டும் எதற்கும் இடம் கொடுக்காது தள்ளி நின்றால்தான் இருவரைக்குமான திருமணம் நடைபெறும் என உறுதியாக முடிவெடுத்தவள் அங்கிருந்து வெளியேறினாள் உணவு மேஜைக்கு வந்தவள் பவித்ராவிற்கும் பரிமாறு அமைதியாக உண்ட பவித்ரா உண்டு முடித்ததும் அறைக்கு சென்று கதவடைத்து கொண்டாள் சுப்பிரமணியம் வாசுகியும் உண்டு முடித்து தங்களது அறைக்கு சென்றுவிட உண்ண அமர்ந்த பார்த்தவிக்கு ஒரு பருக்கை உணவு கூட உள்ளே செல்லவில்லை விஷ்ணுவின் நடத்தையும் பவித்ராவின் பேச்சும் மாறி மாறி அவளை நிலை குளிய செய்ய உணவு தொண்டை குழிக்குள் இறங்கவே இல்லை உண்ணாமல் கையை கழுவியவள் அனைத்தையும் ஒதுங்க வைத்துவிட்டு தாய் தந்தையின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் இருவரும் கோவிலுக்கு சென்று வந்ததை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்க உள்ளே நுழைந்த பார்த்தவியிடம் வாத்தவி சாப்பிட்டியா என தேவிக்கு கேட்க சாப்பிட்டேமா அப்பா மாத்திரை போட்டிங்களா என தேவிக்கு பதில் கூறியபடியே சுப்பிரமணியிடம் கேட்க நான் போட்டேன் தவி அம்மா தான் இன்னும் போடல கால் வலின்னு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா என கூறினார் உடனே தேவிக்கு மாத்திரை எடுத்து கொடுத்தவள் போடுங்கம்மா நான் காலில் தைலம் தேய்ச்சி விடுறேன் என கூறிவிட்டு அவருக்கு தைலத்தை எடுத்து தேய்த்து விட்டு கொண்டிருந்தாள் அதில் வழி சற்றே மட்டுப்பட தேவிக்கு கோவிலுக்கு சென்றதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் தவி அந்த கோவில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தெரியுமா ஊருக்கு நடுவே பெரிய கோவில் அது சுத்தி பச்சை பசேல்னு வயல் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஆறு தூரத்தில் மலைனு அவ்வளவு அழகா இருந்தது அங்கே இருந்த அம்பாள் கூட சிரிச்ச முகமா அம்சமா இருந்தாங்க வச்ச கண் எடுக்காமல் பார்த்துட்டே இருந்தேன் தெரியுமா என தேவைக்கு கூற பார்த்தவியோ அப்போ சாமி கிட்ட பவித்ர கல்யாணத்துக்கு வேண்டிக்கவே இல்லையா சும்மா பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்களா என கிண்டல் பேச சிரிப்புடன் தேவிக்கு தவி அம்மாவை கிண்டல் பண்றியா என்றவர் போனதே அவளுக்காக தானே வேண்டாமல் இருப்பேனா கூடவே என் தவி செல்லத்துக்கும் சீக்கிரம் நல்ல வரன் அமைஞ்சு கல்யாணம் நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் என அவள் கண்ணும் தடவி வாஞ்சியுடன் கூற அவர் கூச்சில் ஒரு சில வினாடிகள் அவள் கைகள் செய்வதை நிறுத்தியிருந்தது சட்டென்று சுதாரித்தவள் தொடர்ந்து அவள் வேலையை செய்து கொண்டே எனக்கு எதுக்குமா இப்போ கல்யாணம் முதலில் பவித்ராவுக்கு நடக்கட்டும் என நிமிந்து பாராமல் கூறினாள் ஏண்டா 
இப்படி சொல்கிற எங்களுக்கு நீ மூத்த பொண்ணு முதலில் உனக்கு தான் கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணியிருக்கணும் அக்காவோட பிடிவாதத்தால் பவித்ராவிற்கு முடிவு பண்ணியாச்சு அதுக்காக உன்னை அப்படியே விட்டுட முடியுமா சீக்கிரம் உனக்கும் வரன் பார்த்து முடிக்கிறதில் தான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் என சுப்பிரமணி கூற விடுங்கப்பா அதெல்லாம் நடக்கும்போது நடக்கட்டும் நடக்கலைனாலும் பரவாயில்ல அதை பற்றி எனக்கு கவலையும் இல்லை இப்படியே உங்கள் கூடவே இருந்துட்டு போகிறேன்ப்பா எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு என தீர்மானமாக கூறியவளை அதிருப்தியுடன் பார்த்தனர் இருவரும் ஏன் தவி இப்படியெல்லாம் பேசுகிற எங்கள் பொண்ணை கல்யாண கூடத்தில் பார்க்க எங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும்ல நீ ஏன் வேண்டாம்னு சொல்கிற உனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா என்று தேவகியை யோசனையை பார்த்தவை நிமிர்ந்து பார்க்க கோவிலுக்கு போன இடத்தில் பொங்கல் வச்சு வழிபாடு நடத்தும் போது அங்கே இருக்கிற பூசாரிக்கு திடீர்னு சாமி வந்துடுச்சு எல்லாரும் அவர் முன்னே போய் நின்னோமா முதலில் அண்ணா அணியை கூப்பிட்டவர் உன் பிள்ளை கல்யாணத்தை உன் விருப்பப்படி மாத்த முயற்சிக்காத அவன் விருப்பப்படி தான் நடக்கும்னு சொன்னாங்க அண்ணி பயந்து பவித்ராவை காட்டி இவ என் வீட்டு மருமகளாக வர முடியாதான் கேட்டாங்க சாமியும் கண்டிப்பாக இவ உன் மருமகளாக தான் வருவான்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அண்ணி மனசே நிறைஞ்சு போச்சு அடுத்து என்னையும் அப்பாவையும் கிட்ட கூப்பிட்டாங்களா நாங்களும் போனோம் அப்போ அவங்க உன் மனசில் உள்ள பாரோ எல்லாம் நீங்க போற நாள் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஒன்னும் புரியல புரியலைய சாமின்னு சொன்னோமா அதுக்கு அவங்க உங்க மனசில் உங்களோட இன்னொரு பொண்ணுக்கு இன்னும் வரன் அமையலேன்னு வருத்தம் இருக்கு தானே கேட்டாங்க ஆமா சொன்னோம் எங்க மனசிலும் அந்த வருத்தம் இருக்கு தானே தேவி அதுக்கு அவர் உன் மகள் மனசுக்கு பிடிச்ச வரன் எங்கேயும் தேடி நீங்க போக வேண்டாம் உங்களை தேடி வரும் உன் பொண்ணு சீதா தேவி மாதிரி அவளை கேட்ட ராமன் அவ கூடவே இருக்கான் கண்மூடி திறக்கிறதுக்குள் அவளோட கல்யாணம் நடக்கும் அதனால் அவளை பற்றி நீங்கள் எதுவும் கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொன்னாங்க என அவர் மகிழ்ச்சியாய் கூறியதும் அவளோ அதிர்ந்து அவர்களை பார்த்தாள் அவளுக்கு ஏற்ற ராமன் அவள் பக்கத்திலேயே இருப்பான் என்றதும் ராமின் நாமத்தில் இருந்த விஷ்ணுவின் முகம் தான் அவளுக்குள் தோன்றியது இந்த நாலு நாளாக அவன் தானே இவள் பக்கத்தில் இருந்தது முகம் கலவரத்தை தத்து எடுத்து கொண்டது அவளுக்கு கடவுளின் சித்தம் என்னவென்றே புரியவில்லை ஆனால் பவித்ராவின் ஆசை நிறைவேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே மேலோங்கியிருந்தது அவளுக்கு எது எதையோ யோசித்து நிம்மதியை தொலைத்தது போல் இருந்தது பார்த்தவிக்கு வழி தெரியாத வாழ்க்கை பாதையில் விளக்கை வந்த வாழ்க்கையை விரும்பிய வாழ்க்கைக்காக அனைத்து விட மனமில்லை அவளுக்கு பவித்ரா மட்டுமல்ல தாய் தந்தையை கூட விஷ்ணுதான் பவித்ராவிற்கு என்று எப்போதோ முடிவு செய்து விட்டனரே தான் மனம் கொண்டு நினைவு தான் வேண்டும் என்றால் பாதிக்கப்படுவது பவித்ரா மட்டுமல்ல கூடவே தாயும் தந்தையும் தான் கசங்கிய காகித துண்டுகளில் காணப்படும் கிருக்கள்கள் கூட கவிதையாய் நினைக்க வைத்தவனை தூக்கி தூர எரிய போகும் வேதனை அவள் முகம் எங்கும் வியாபித்திருந்தது அவளின் முகம் மாறுதல்களை கண்ட தேவிக்கு என்ன தவி ஏன் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு உன் முகம் என கேட்க பார்த்துவியோ அது அதெல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லைம்மா நீங்கள் நேரத்துக்கு தூங்குங்க நானும் தூங்க போகிறேன் என சமாளித்தவள் எழுந்து கொள்ள அவரும் சரிம்மா போய் தூங்கு என அனுப்பி வைத்தார் வெளியில் வந்தவள் நேராக பின்பக்க தோட்டத்தில் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் மனம் முழுவதும் அவளது ராமின் நினைவுதான் பாதியாய் இருந்த பால் நிலாவில் அவன் முகம் பார்த்தவள் மனதோடு அவனிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் வேண்டாம் ராம் என்னை அள வைக்காதே இந்த நினைவே போதும் எனக்கு எதையும் மாற்றி அமைக்க முயற்சிக்காதே என பேசி கொண்டிருந்தவளுக்கு நேரம் போனதே தெரியவில்லை இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தான் நிலா கிட்டே பேசிட்டு இருப்ப ஏங்கிட்டையும் கொஞ்ச நேரம் பேசலாம்ல என வெகு அருகில் திடுமன்ன கேட்ட விஷ்ணுவின் குரலில் திடுக்கிட்டவள் திரும்பி பார்க்க நிஜ உருவமாய் அவளது ராம் தான் அவள் அருகில் அமர்ந்திருந்தான் அந்நேரத்தில் அவனை எதிர்பார்க்காதவள் அவனை கண்டு அதிர்ந்து விழிக்க அவனும் உல்லாசமாய் அவளின் அதிர்வை ஆழ்ந்து ரசித்தான் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பதினான்கு ஆழ்கடலின் அமைதியில் ஆர்ப்பரிக்க மலைகள் உறங்கி கொண்டிருப்பதை போல் தோற்றம் அளித்தாலும் மடி தாங்கும் கடலுக்கு தானே தெரியும் அலைகளின் ஆர்ப்பரிப்பும் ஆக்ரோஷமும் அதே போலதான் பார்த்தவியும் இருந்தால் வெளியில் அமைதியாக சாதாரணமாக வளம் வந்தாலும் உள்ளே ஆர்ப்பரித்து சுழற்சியடிக்கும் சூறாவளியாய் அவளை அலைக்கு அளிக்கும் விஷ்ணுராமின் நினைவுகளில் நித்தமும் திக்கு தெரியாத திசைகளில் திண்டாடி போவது போல் திணறி கொண்டிருந்தாள் என்பதே உண்மை இதோ இப்பொழுது கூட பணிவிழும் காரிருள் 
யாரும் அச்ச தனிமையில் அவளின் இரத்த நாளங்கள் உறைந்து கொண்டிருப்பதை கூட உணராது அவனின் நினைவில் தானே தன்னையே மறந்து விரைத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த அளவிற்கு அவனின் மீதான விருப்பத்திற்கும் அவன் வேண்டாம் என்ற தவிப்பிற்கும் இடையே காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிறாள் காதல் கொண்ட மனம் விஷ்ணு ராமின் அருகாமையை ரசிக்க சொல்கிறது பாசம் கொண்ட மனம் அவனை தள்ளி நிறுத்த சொல்கிறது இரண்டிற்கும் உள்ள இடைவேளி அவளை தண்ணீரில் இருந்து வெளிவந்து விழுந்த மீன் சுவாசத்திற்கு தள்ளாடுவது போல தவிக்க வைக்கிறது எத்தனை நேரம் உரை பணியில் அமர்ந்திருந்தாலோ அவளுக்கே தெரியாது அருகில் அவள் அவனின் குரல் அவள் செவிகளை தீண்டி இதயத்தை தட்டும் வரை அவளது நிலையில் மாற்றம் இல்லை இன்னும் எவ்வளவு நேரத்திற்கு நிலாக்கிட்டவே பேசிக்கிட்டு இருப்ப நானும் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்பி என்கிட்ட பேசலாம்ல என திருமணம் கேட்ட குரலில் திடுக்கிட்டவள் திரும்பி பார்க்க அவளின் கனவு நிஜமாய் அவள் அருகில் விஷ்ணுராமை சற்றும் அங்கு எதிர்பார்த்திராதவள் விழிவிரிக்க அவனும் அவளின் அதிர்ச்சியை கண்டு ரசித்து கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டதும் அதிர்ச்சியில் பார்த்தவி எழுந்து நின்றுவிட விஷ்ணுவோ தவி மரியாதையெல்லாம் மனசில் இருந்தா போதும் பரவாயில்ல உக்கார் என கிண்டல் செய்ய பார்த்தவியோ இன்னமும் அதிர்ச்சி விலகாமல் தான் நின்றிருந்தாள் உட்கார் சொல்றேன்ல என்றவன் அவள் கைப்பிடித்து அருகில் அமர வைக்க இருக்கையின் விளிம்பில் அமர்ந்தவளுக்கு இது கனவா நெனவா என்பது புரியவில்லை கனவு அருவமாய் இருந்தவனிடம் இவ்வளவு நேரம் பேசியவள் நிஜ உருவமாய் அருகில் அமர்ந்திருப்பவனிடம் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூட நான் ஒத்துழைக்கவில்லை பார்த்தவிக்கு ஒரு வித திகைப்புடனே பார்த்திருந்தாள் அவனை என்ன எதுவும் பேச மாட்டியா என அவள் அவனின் குரலில் களைந்தவள் நீங்க எங்க இங்க என திக்கி திணறினாள் விஷ்ணுவோ இத நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் நேரம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமா என தன் விலையுயர்ந்த கை கடிகாரத்தை பார்த்து நியர் மிட் நைட் ஒன் ஓ கிளாக் ஆக போது இவ்வளவு நேரம் தனியா இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க நேரம் காலம் தெரியாமல் அப்படி என்ன உன் மனசில் ஓடிட்டு இருக்க என அவளை கூர்மையாக பார்த்தபடி கேட்க அவளோ மௌனமாக தலை குனைந்து கொண்டாள் என்னவென்று கூறுவாள் எதை என்று கூறுவாள் நித்தம் துடிக்கும் நாடி துடிப்பாய் மாறி போன அவனை தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூற முடியுமா இல்லை அந்த துடிப்பை நிறுத்த தான் முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று தான் கூற முடியுமா அவனது கேள்விக்கு மௌனத்தையே பதிலாக முழிந்தாள் நான் சொல்லவா எதை நினைச்சு நீ இப்படி அர்த்த ராத்திரியில் யார் மற்ற தனிமையில் உட்கார்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னு என்ற விஷ்ணு குரலுக்கு விழுக்கென்று நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் கண்களில் தெரிந்தது ஏக்கமா தவிப்பா மகிழ்ச்சியா எதுவென்று பிரித்தறியாத எல்லாம் கலந்த உணர்வுகள் அவள் கண்களில் ஜாலமிட்டது அதனை விஷ்ணுவும் கண்டு கொண்டான் அவளை கண்டு கண்ட உற்சாகத்தில் அவனோ இதை சொல் வடிவமா சொல்றதை விட கவிதை வடிவமா சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போல் சொல்றது உனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் என பீடிகை போட்டவனை குழப்பத்துடன் பார்த்தவி பார்த்தாள் வர வர அவனின் பேச்சு நடவடிக்கை எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவளால் இந்த மாற்றம் நல்லதா கெட்டதா என்பதை கூட உணர முடியவில்லை குழப்பத்துடன் அவனை பார்க்க விஷ்ணுவோ அற்புதமான காதலை மட்டுமல்ல அதை உன்னிடம் சொல்ல முடியாத அதி அற்புதமான மௌனத்தையும் நீதான் எனக்கு தந்தாய் என கவிதையாய் அவள் மனதில் உள்ளதை கூறி எப்படி என் கவிதை என பூர்வம் உயர்த்தி கேட்க அவளோ அவனை லேசாய் முறைத்து பார்த்தாள் அவள் முறைப்பில் என்ன என ஒன்றும் தெரியாதவன் போல் கேட்க பார்த்தவியோ இது உங்க கவிதையே இல்லை கவிஞர் தபு சங்கரோடது என மெல்லமாக கூறினாள் விஷ்ணுவோ கண்டுபிடிச்சிட்டியா ச ரெண்டு மணி நேரமா கஷ்டப்பட்டு மெமரி பண்ண எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு என நெற்றியில் அடைத்து கொண்டவனை கண்டு அவளுக்கு புன்னகை தோன்ற சட்டென்று இதழ் பிரிக்காமல் சிரித்து கொண்டாள் அவளின் அந்த புன்னகை அவனை பூந்தெஞ்சலாய் வருடியது சரி கவிதை காப்பி தான் ஆனால் அதில் உள்ள மேட்டர் உன்னோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்பது சரிதானே என கூற அவளுக்கோ இருந்த புன்னகை எல்லாம் காணாமல் போனது அவன் கூறியது உண்மைதானே ஏற்றுக்கொள்ளதான் முடியவில்லை அவளால் எப்படி என் மனதினை அப்படியே கூறுகிறான் என அவனையே இமைக்காமல் பார்க்க 
எப்படி நம்ம மனசில் நினைக்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு தானே யோசிக்கிற என ஒற்றை கண்ணடித்து புன்னகையுடன் கேட்க அதில் சுதாரித்து கொண்டவள் தனது இயலாமையை மறைக்க சட்டென்று எழுந்து நெஞ்சி கொண்டாள் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை தேவையில்லாததை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தூக்கம் வருது நான் போறேன் என திரும்பி செல்ல போனவளை விஷ்ணு கைப்பிடித்து நிறுத்த திக்கென்று ஆனது அவளுக்கு சட்டென்று அவளின் பார்வை சுற்றத்தை தான் அளவிட்டது யாரேனும் பார்த்து விட்டால் என்னாவது என்ற பயம் அவள் முகமெங்கும் வியாபித்தது கையை விடுங்க யாராவது பார்த்தா தப்ப நினைப்பாங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியே இல்லை என கையை விடுவிக்க போராடி கொண்டே கூற அவனோ இப்ப எதுக்கு நீ இவ்வளவு பயப்படுற யாராவது பார்த்தா பார்க்கட்டும் இதில் தப்பா நினைக்க என்ன இருக்கு என கேட்பவனிடம் பேச முடியவில்லை அவளால் எரிச்சலாக வந்தது ஐயோ நீங்க பவித்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவர் என் கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தா யாரா இருந்தாலும் தப்பா தான் நினைப்பாங்க கையை விடுங்க என கோபமாக கூறியவள் கையை வெடிக்கென்று அவனிடம் இருந்து எழுத்து பார்த்தவியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு முன்பு இருந்த விஷ்ணு என்றால் நேரம் பெரிய கலோபரத்தையே நடத்தியிருப்பான் தற்பொழுதுதான் காதல் வந்து அவனை சாய்த்து விட்டதே அவளின் செயலை புன்னகையுடன் பார்த்தவன் அவள் அருகே எழுந்து நெஞ்சி கொண்டான் முகம் முழுவதும் பதட்டத்தை வைத்து இருந்த வலது வதனத்தை பார்க்க பார்க்க திகட்டவில்லை அவனுக்கு எப்பொழுதடா அவளை கரம் பிடித்து நித்தமும் இப்படி ரசித்து கொண்டே இருப்போம் என்றுதான் இருந்தது அவன் எண்ணம் ரசித்து பார்த்தபடியே அவன் நெஞ்சது அவளுக்கோ உள்ளுக்குள் அவஸ்தையாக இருந்தது சிறிது நேரம் அவள் அவஸ்தையை அவதானித்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் நான் பவித்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு எப்போ சொன்னேன் என அழுங்காமல் குழுங்காமல் குண்டை தூக்கி போட என்ன என்று அவனை அதிர்ந்து பார்த்தால் பார்த்தவி அவளின் அதிர்ச்சியை கண்டு விஷ்ணுவோ நிதானமாக உன் காதல் சரியா தான் கேட்டுச்சு அது எதுக்கு நீ இவ்வளவு ஷாக் ஆகிற என கேட்க பார்த்தவியோ என்ன இப்படி சொல்றீங்க மொத்த குடும்பமும் உங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணத்தை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு என இன்னமும் அதிர்ச்சி விலகாமல் கேட்க அதுக்கு என்னால் ஒன்னும் பண்ண முடியாது என அலட்சியமாக பதில் கூறினான் விஷ்ணு அவனின் அலட்சியம் அவளை கதி கழங்க வைத்தது இது சரியில்லை பவித்ரா உங்களை உயிருக்கு உயிரா விரும்புறா உங்களை கல்யாணம் பண்ண போறா அந்த நாளுக்காக தான் அவ காத்துட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்ல அத்தையோ உங்களுக்கும் பவித்ராவுக்கும் நடக்க போற கல்யாணத்தை ரொம்ப ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட கனவு இது அவங்க மட்டும் இல்ல வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரோட விருப்பமும் இந்த கல்யாணம் தான் உங்களால் இதை மறுக்க முடியாது என விட்டு கொடுக்காது பேசியவளே புன்னகையுடனே தான் எதிர்கொண்டான் விஷ்ணு அவனின் புன்னகை அவளை மேலும் கலக்கமடையதான் செய்தது அவளையே பார்த்திருந்தவன் அவளது கன்னங்களை கைகளுக்குள் பொத்தி கொண்டு அவளின் அலைபுறும் விழிகளுக்குள் தன் காதல் நிறைந்த விழிகளை கலக்கவிட்டபடி பவித்ரா அம்மா மாமா அத்த இன்னும் வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரோட விருப்பம் இந்த கல்யாணமா இருக்கலாம் ஆனால் என்னோட விருப்பம் என அவளின் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்தவனின் பதில் வாய்மொழி இல்லாத விழி மொழியிலேயே அவளின் விழி வழியை கடத்த அவனின் விழி மொழி அவளுக்கும் புரிய அவனையே இமைக்காமல் பார்த்திருந்தாள் அவளுக்கு கிடைத்த பதிலில் மகிழ்ச்சியை விட குற்ற உணர்வு தான் மேலோங்கி இருந்தது பார்த்தவிக்கு அதன் வழிபாடு அவளின் விழியில் நீர் கோருக்க அதனை கண்ட விஷ்ணுவோ எதுக்கு பலர என் கூட இருக்கும்போது எப்போதும் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அளவே கூடாது என அவன் இன்னும் உறுதியாய் பிடிக்க அவனையும் அவன் கைக்குள் அடங்கி இருக்கும் தன் வதனத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தவள் சட்டென்று விலகி கொண்டு அழுதபடியே அங்கிருந்து தன் அறைக்கு ஓடி வந்து விட்டாள் வந்து கட்டிலில் விழுந்தவளுக்கு கண்ணீர் மட்டும் நிற்கவில்லை தனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி என அழுது கரைந்து கொண்டிருந்தாள் மனதில் எடுத்த முடிவு அவனை கண்டதும் சுடு மணனில் காணாமல் போன நீர்த்துவளைகள் போல் கரைந்து காணாமல் போகும் விந்தையை என்னவென்று சொல்வது எத்தனை முறை மனதிற்கு திரை போட்டு தடுத்தாலும் தாயை கண்ட கஞ்சு கட்டி போட்ட கயிற்றை கழட்டிவிட சொல்லி அடம் பிடித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்வதை போல அவனை கண்டதும் அத்தனை அழுச்சாட்டியம் செய்து அவனிடமே போய் நிற்கும் தன் மனதை எதை சொல்லி நிந்திப்பது என அவளுக்கே தெரியவில்லை தன்னையே நோந்து தன்னையே நிந்தித்து என்ன பையன் எல்லாமே அவன் முன் செல்லா காசாகி விடுகிறது அல்லவா பார்த்தவி நீ பண்றது ரொம்ப தப்பு அவர் வந்த உடனே எழுந்து வர வேண்டியது தானே உன் மனசில் இருக்கிறத நீயே காட்டி கொடுக்கிற மாதிரி இத்தனை நேரம் பேசிட்டு வந்திருக்க இனி இப்படி இருக்க கூடாது 
அவரை முழு மூற்றாக தவிர்க்கணும் அப்பதான் பவித்ரா கூட அவருக்கு கல்யாணம் நடக்கும் இனி அவர் இருக்கும் திசை பக்கம் கூட போக கூடாது இதனை கண்டிப்பா கடைபிடிச்சே ஆகணும் என தனக்கு தானே உறுதி எடுத்து கொண்டவளுக்கு அன்றே இரவு தூங்கா இரவாகி போனது அவனின் நினைவுகளால் பார்த்தவியின் பயம் ஏன் என்று புரியாமல் இல்லை விஷ்ணுவிற்கு இருந்தும் தன் மீது உள்ள காதலை ஒத்துக்கொள்ளாமல் தன்னை தாரை பார்ப்பதிலேயே குறியாயிருக்கும் அவளை என்னவென்று சொல்வது என்றே தெரியவில்லை அவனுக்கு தன்னுடைய காதலை வாய்மொழியில் இல்லை என்றாலும் ஒவ்வொரு சேர்க்கையிலும் காட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கிறான் ஆனாலும் மனதில் அவ்வளவு காதலை வைத்து கொண்டு இதுவரை அதை பற்றி வார்த்தையாகவோ இல்லை செயலிலோ எதிலும் வழிகாட்டாமல் இறுக்கி பிடித்து கொண்டிருக்கும் அவளை எண்ணி அத்துணை அதிருப்தியாக இருந்தது அவனுக்கு முதலில் பவித்ராவுடனான திருமண பேச்சை நிறுத்த வேண்டும் பின்தான் பார்த்தவியின் மனதில் இருப்பதை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டே இருந்தவனின் இரவும் தூங்க இரவாகித்தான் போனது அடுத்த நாளில் இருந்த பார்த்தவி விஷ்ணுவிடம் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஆட தொடங்கினாள் வீட்டை விட்டு எங்கும் வெளியில் வருவதே இல்லை அவள் அதுவும் நாளின் முக்கால் பகுதியை தன் அறையிலேயே தான் கழித்தாள் அவனை முற்றிலும் தவிர்த்தாள் அவளின் இந்த நடவடிக்கை எதனால் என்று விஷ்ணுவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அவன் அதை பெரிதாக அலட்டி கொள்ளவில்லை நேரில் பார்க்க முடியவில்லையே என்று அவன் அவளது அலைபேசிக்கு அழைத்தாள் எடுக்க மாட்டாள் அவன் எண்ணில் அழைப்போ குறுஞ்செய்தியோ எதுவுமே வராதபடி செய்திருந்தாள் அவளின் வீட்டுக்கே வந்து பார்த்து பேசலாம் என்றாலும் அறைக்குள்ளே இருப்பவள் அவனின் குரலை கேட்டதும் உறங்குவது போல் பாவனை செய்து அவன் செல்லும் வரை வெளியே வரவே மாட்டாள் நாளாக நாளாக அவனுக்கு அவளின் இது போன்ற நடவடிக்கை மிகுந்த வழியை தந்தது இப்படியெல்லாம் செய்தால் மட்டும் தன்னால் பவித்ராவை திருமணம் செய்துவிட முடியுமா முட்டாள்தனமாக முடிப்பெடுத்து செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பவளை எண்ணி அவனுக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமாக வந்தது எவ்வளவு தூரம் போகிறாள் என்று பார்ப்போம் என்றுதான் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்தான் அதன் பின் அவளை தொடர்பு கொள்ள எந்த முயற்சியும் அவன் எடுக்கவே இல்லை அந்த அளவிற்கு அவனுக்கு அவள் மேல் கோபம் இருந்தது எங்கே வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி விடுவோமோ என்றுதான் விலகியே நின்று கொண்டான் அவனை பொறுத்தவரை பவித்ராவுடனான திருமணம் நடைபெறாது நடைபெறவும் விடமாட்டான் அதை போல் பார்த்தவியுடன் தான் அவனுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி காட்ட அவனால் முடியும் என்ற முடிவுடன் தான் வளம் வந்தான் நாட்கள் மாதங்களாக உருமாறி அதன் போக்கில் ஓடின விஷ்ணுவிற்கும் பவித்ராவிற்குமான திருமண பேச்சை மீண்டும் வாசிக்கி ஆரம்பித்து திருமண நாள் தேதி குறிக்க புரோகிதரிடம் சென்றார் அவரோ தற்பொழுது பவித்ராவிற்கு குருபலன் இல்லை ஏற்கனவே இருவருக்கும் பொருத்தம் இல்லாதிருக்க தற்பொழுது குருபலனும் இல்லை என்ற விதத்தில் இருவருக்கும் திருமணம் செய்ய முடியாது இன்னும் நான்கு மாதம் கழித்து ஒரு பேச்சு நடக்க இருக்கிறது அதனால் இருவருக்கும் சாதகமான கிரக பலன்கள் வந்து சேரும் அப்பொழுது திருமணத்தை நடத்துவது உத்தமம் என்று கூறிவிட வாசகிக்கோ அதிருப்தியாய் இருந்தது அந்த ஒரு புரோகிதர் மட்டுமில்லாது பார்க்கும் இடத்தில் இருக்கும் எல்லா ஜோசியர்களிடமும் இருவரின் ஜாதகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வாசுகி காட்ட அனைவரின் பதிலும் ஒன்றாகவே இருக்க வாசுகிக்கோ மிகுந்த கவலையாக இருந்தது சோகமாக வளம் வந்தவர் வாஞ்சிநாதனிடம் என்னங்க இது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிடலாம்னு பார்த்தா இன்னும் கல்யாண யோகம் வரலன்னு சொல்றாங்க இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் வெயிட் பண்றதுன்னே தெரியல விஷ்ணுவுக்கு இந்த வருஷத்துக்குள் கல்யாணத்தை முடிக்கணும்னு ஜாதகத்தில் இருக்கு ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பண்ண நேரமும் காலமும் வரலையே என்னதான் பண்றது என புலம்பி தள்ள வாஞ்சிநாதனும் இப்ப நீ எதுக்கு இப்படி புலம்பிட்டே இருக்க வாசுகி எப்படியோ ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்கதான் போகுது எப்போ நடந்தா என்ன அத நாலு மாசம் கழிச்சு கல்யாண யோகம் வருதுன்னு சொல்லி இருக்காங்களே அப்புறம் என்ன நல்லது என்னென்ன நல்லதே நடக்கும் என அவர் கூறிய ஆறுதல் எல்லாம் அந்நேரத்திற்கு அவரின் மனதை ஆட்சியதை தவிர மற்ற நேரங்களில் எப்பொழுதும் இதை பற்றியே தான் அவரின் சிந்தனை இருந்தது யாரெல்லாம் என்னென்ன பரிகாரம் பூஜை என எதை சொன்னாலும் உடனே அதை செய்வதிலேயே தான் அவர் கவனம் இருந்தது பவித்ராவிற்கும் இந்த செய்தி வருத்தத்தை தான் விளைவித்தது அறைக்குள் அடைந்து வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தவளிடம் சுப்பிரமணியம் தேவைக்கியும் பவித்ரா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு இப்படி வருத்தப்பட்டு இருக்க அத நாலு மாசம் கழிச்சு நல்லது நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்புறம் என்ன இப்போ இல்லைனாலும் எப்போ இருந்தாலும் கல்யாணம் நடக்கதான் போகுது என ஆறுதல் கூறு அவளுக்கோ அது எரிச்சலாக இருந்தது 
உங்களுக்கு ஏன் கவலை இருக்க போது எனக்கு கல்யாணமே நடக்கலைனாலும் உங்களுக்கு வருத்தமோ கஷ்டமோ எதுவோ இருக்காதே நீங்க ஆசைப்பட்டது தானே இது எனக்கு முதலில் கல்யாணம் நடக்க கூடாது உங்க செல்ல பொண்ணுக்கு தான் நடக்கணும்னு எப்போதும் சொல்லிட்டே இருப்பீங்களே இப்போ அதுதான் நடக்க போகுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருங்க என எரிந்து புல இருவரும் திகைத்து போகினர் அவளின் பேச்சில் பவித்ரா என்ன பேச்சு இது நீயோ எங்களுக்கு பொண்ணு தான் உன்னை விட பெரிய பொண்ணு பார்த்தவி அதனாலதான் அவளுக்கு முதலில் பண்ணணும்னு நினைச்சோமே தவிர அவளுக்கு மட்டும் நடந்தா போதும்னு நாங்க நினைக்கல ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் பெத்தவங்களோட மனசு உனக்கு எங்களையும் புரியாது எங்க மனசும் புரியாது என ஆதங்கமாய் கூறிய தேவிக்கு அவ்விடம் விட்டு நீங்க சுப்பிரமணியம் பவித்ரா எப்போதும் நல்லது நினைக்க கத்துக்கோ நல்லதே நடக்கும் எண்ணம் நல்லதா இல்லைனா நாம நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்காது என அவளுக்கு வார்த்தையால் கொட்டு வைத்து விட்டு செல்ல அவர்களை கண்டு கோபமாக முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் பவித்ரா இதை கேள்விப்பட்ட பார்த்தவிக்கோ ஐயோ என்று எப்படியாவது இந்த திருமணம் சீக்கிரம் நடந்துவிட வேண்டும் என்று அவள் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை ஆனால் அந்த தெய்வமே அவளை கைவிட்ட நிலையில் தான் இருந்தாள் இருந்தும் எத்தனை சோதனைகளும் வேதனைகளும் வந்தாலும் திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வம் தானே துணை சீக்கிரமே இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற வேண்டும் என்று அம்மனுக்கு வேண்டிக் கொண்டு தினமும் கோவிலுக்கு சென்று வந்தால் பார்த்தவி அதுவும் விஷ்ணு அலுவலகம் கிளம்பி சென்றவுடன் தான் சொல்லுவாள் இப்படியே ஒரு மாதம் கடக்க அன்றைய நாளில் அம்மனுக்கு விசேஷ பூஜை ஏற்பாடு செய்ததன் விளைவாய் சீக்கிரமே பார்த்தவி கோவிலுக்கு கிளம்பினாள் ஜன்னலின் வழியே விஷ்ணுராமின் காரை காண அதுவோ அவன் இன்னும் அலுவலகம் செல்லவில்லை என்பதை கூறியது அவனுக்கு தெரியாது செல்ல வேண்டும் என நினைத்தவள் அவசரமாக அன்னையிடம் கூறிவிட்டு வெளியே வரவும் விஷ்ணுவும் பரத்தும் அவர்கள் இல்லத்திலிருந்து வெளியே வரவும் சரியாய் இருந்தது வெளியே வந்ததும் அவள் முதலில் பார்த்தது கோட் ஷூட் போட்டுக்கொண்டு கண்ணில் கூலஸ் அணிந்தபடி அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டி நேர்த்தியாக தயாராகி வந்த விஷ்ணுவை தான் பார்த்ததும் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போய்விட்டாள் எத்தனை நாள் ஆகிவிட்டது அவனை இப்படி நேருக்கு நேர் எதிரே கண்டு கண்ணார கண்டு அவனின் உருவத்தை மனதோடு நிரப்பிக் கொண்டாள் பரத்திடம் சுவாரஸ்யமாக பேசிக் கொண்டு இருந்த விஷ்ணு இவள் வந்ததையே கவனிக்கவில்லை ஆனால் பரத் பார்த்து விட்டான் அவன் பார்த்தும் வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டதே அவளை கண்டதும் ஹாய் டவி என உற்சாக குரல் கொடுக்க அதில் நினைவு கலைந்தவள் திடுக்கிட்டு அவனை பார்க்க விஷ்ணுவும் அந்நேரம் சட்டென்று அவளை திரும்பி பார்த்தான் வெகு நாட்கள் கழித்து தன்னவளை காண்கிறான் நொடி நேரம் அவளை கண்டு ஸ்தம்பித்து நின்றவன் சட்டென்று தன் பார்வையை அவளிடமிருந்து திருப்பிக் கொண்டான் தன்னை பார்க்க கூடாது என்றுதானே இத்தனை நாள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தாள் தற்பொழுது எதிரே வந்து நின்றால் பேச வேண்டுமா இவளுக்கு வேண்டுமென்றால் முகத்தை காட்டுவாள் இல்லை என்றால் மாத கணக்கில் வெளியவே வரமாட்டாள் அவள் எடுக்கும் முட்டாள்தனமான முடிவிற்கு எல்லாம் தலையாட்ட முடியாது என மனதோடு நினைத்து கொண்டவன் அவள் புறம் திரும்பவே இல்லை எங்கோ பார்த்தபடி தான் நின்றிருந்தான் என்ன தவி ஆளையே காணோ ஊருக்கு எங்கேயாச்சும் போயிருந்தியா என பரத்தின் கேள்விக்கு சின்ன சிரிப்புடன் எனக்கு எந்த ஊர் இருக்க போறதுக்கு இங்க தான் இருக்கேன் என்று அவனுக்கு பதில் கூறினாலும் அவளின் பார்வை முழுவதும் விஷ்ணுவிடம் தான் இருந்தது வீட்டில் தான் இருந்தியா நம்பவே முடியல உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது தெரியுமா நாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது கூட உன்னை பார்க்க முடியல அதான் ஊருக்கு போயிருந்தியான்னு கேட்டேன் என்ன கோவிலுக்கா என அவன் கேட்க ம் என்று மட்டும் தலையாட்டினாள் பரத் ஆஃபீஸுக்கு நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் நீ வேணும்னா பேசி முடிச்சுட்டு கேப் புக் பண்ணி வா என விஷ்ணு எரிச்சலாக கூற இருவரும் அவனை திரும்பி பார்த்தனர் இருடா வர தவிய பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சுன்னு பேசிட்டு இருந்த என விஷ்ணுவிற்கு பதில் கூறிய பரத் பார்த்தவியிடம் சரி தவி அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்ப கிளம்பலனா விட்டுட்டு போயிடுவான் கேபுக்கு காசு கூட தரமாட்டான் என கூறியவனுக்கு வெறும் தலையசைப்பை கொடுத்தவள் மீண்டும் விஷ்ணுவை பார்த்தாள் அவனோ காரில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு லேப்டாப்பை திறந்து வைத்து கொண்டானே தவிர அவள் புறம் திரும்பவே இல்லை ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்ட பரத் காரை கிளப்பி கொண்டு செல்ல செல்லும் வாகனத்தையே பார்த்தவளுக்கு மனமோ கலங்கி நின்றது விஷ்ணுவோ இதே போல ஏங்கி நின்னாதான் ஏன் அருமா உனக்கு புரியும் என பக்கவாட்டு கண்ணாடி வழியே அவளை பார்த்தபடி மனதில் கூறிக்கொண்டவன் அவளின் உருவம் மறையும் வரை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் காதலை உணராத வழி கூட பெரியதாக தெரியாது ஆனால் உணர்ந்த காதலை உதறி தள்ளுவதுதான் பெரிய வழி என்பதை எப்பொழுதுதான் அவள் உணரப் போகிறாளோ என்று அவனுக்கு ஆயாசமாக இருந்தது தொடரும் 
எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பதினைந்து தவி இந்தா இந்த ஆரத்தை போட்டுக்கோ என்னடி இது கம்மல் இவ்வளவு சின்னதா போட்டிருக்க பெரிய ஜிமிக்கே போடு இந்த சாரி உனக்கு எடுக்காதுன்னு அப்பவே சொன்னேன் கேட்டியா என்னமோ கலரே சரியில்ல டல் அடிக்குது சரி திரும்பு இந்த பூவை வச்சு விடுறேன் என்ன இது தலையை ஒழுங்கா பின்னாம ஏனோ தானோ பின்னி இருக்க முடியெல்லாம் சிலுப்பிக்கிட்டு இருக்கு சீக்கிரம் ரெடியாக தவி மாப்பிள்ள வீட்டிலிருந்து வந்துட போறாங்க என அத்தனை பரபரப்புடன் தேவிக்கு பார்த்தவியை பார்த்து பார்த்து தயார் செய்ய அவளோ யாருக்கோ வந்த விருந்து போல் அமர்ந்திருந்தாள் இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை நிச்சயம் அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் அனைத்தும் இப்படி மலமளவென்று நடக்கும் என அவள் கனவிலும் நினைக்கவில்லை மனம் ரணமாய் வளைத்தது மனம் முழுவதும் ஒருத்த நிறைந்திருக்க இன்னொருவனுடன் திருமண ஏற்பாடு நடைபெற இருக்கிறது நினைத்து பார்க்கவே அறுவறுப்பாக இருந்தது அவளுக்கு உடலெல்லாம் கூசியது என்றாமை நினைத்த மனதால் எப்படி இன்னொருவனை நினைக்க முடியும் என்றாமுடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை எப்படி என்னால் இன்னொருவனுடன் வாழ முடியும் ஐயோ கடவுளே நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லையே என மனதோடு கதறியவளின் வழி அவள் முகத்திலும் வழிபட்டது மருந்துக்கும் புன்னகை இல்லை அவளிடம் சோக சித்திரமாகத்தான் இருந்தாள் அன்று விஷ்ணுராமை எதிர்ச்சியாக பார்க்க நேரிட்டதும் இவளை பார்த்ததும் அவன் கண்டும் காணாமலும் சென்றதும் அவள் மனதை வலிக்க செய்தது என்பதை உண்மை இருந்தும் இதெல்லாம் நாம் பழகி கொள்ளத்தான் வேண்டும் பவித்ராவுடன் திருமணம் நடைபெற்று விட்டாள் என்னிடம் பேச என்ன இருக்க போகிறது அதற்கு இப்பொழுதே பேசாமல் செல்வதை பழகி கொள்ள வேண்டும் என்று விரக்தியாக நினைத்து கொண்டாள் வலிகளை பழகி கொள்வது என்பது அவளுக்கு ஒன்றும் புதிதில்லையே நிஜத்தில் தொலைத்த அவனை கனவில் தேடுவதும் அவனால் தொலைத்த அவளை கற்பனையில் கண்டெடுப்பதும் தானே அவள் வாழ்க்கை என்றாகிவிட்டதே கோவிலுக்கு வந்தவள் அதன் பின் முழு மூச்சாக பிரார்த்தனையில் இறங்கிவிட்டாள் அபிஷேகம் ஆராதனை பூஜை என அனைத்திலும் கலந்து கொண்டவள் தெய்வத்தை சேவித்தபடியே தான் இருந்தாள் அவள் மனதில் நிறைந்திருந்தது எல்லாம் அவளின் ராம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் பவித்ராவுடன் அவனுக்கு திருமணம் நடைபெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவனது குடும்பமும் தன்னுடைய குடும்பமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அனைவரின் சந்தோஷத்திற்காக இந்த திருமணத்தை நடத்தி கொடுத்துவிடு இறைவா என்று அவள் பிரார்த்தனை இருந்தது அந்த பூஜையில் அவள் மட்டுமில்லாது அங்கு கோவிலுக்கு வந்திருந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர் அதில் சுந்தரமும் தன் மனைவி சுஜாதா மற்றும் மகன் சந்தோஷுடன் கலந்து கொண்டார் சொந்தமாக கட்டுமான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் தொழிலை மேற்கொண்டு வரும் அவர் சமூகத்தில் நல்ல அந்தஸ்துடன் வாழ்ந்து வருபவர் ஒரே மகன் சந்தோஷ் தந்தைக்க துணையாக அவருடைய தொழிலை பார்த்து வருகிறான் திருமண வயதை எட்டிய மகனிற்கு பெண் பார்த்து வரும் சுந்தரம் நல்லவரன் அமைய வேண்டி அதற்கான பூஜையில் கலந்து கொள்ளவே கோவிலுக்கு வருகை புரிந்திருந்தார் தன் குடும்பத்துடன் ஏகப்பட்ட வரன்களை பார்த்தவருக்கு எதுவுமே சரியாக அமையவில்லை அவருக்கு பிடித்தது என்றால் மகனுக்கு பிடிக்கவில்லை மகனுக்கு பிடித்திருந்தால் ஜாதகம் பொருத்தமில்லை ஜாதகம் பொருந்தி வந்தால் குடும்பம் ஜாதி வர்க்கம் சரியாக இல்லை இதுபோல் ஏகப்பட்ட காரணங்கள் அவரால் மகனுக்கு பொருத்தமான பெண்ணை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நல்ல அந்தஸ்தல் இருப்பவருக்கு வீட்டுக்கு வரும் மருமகளும் நல்ல குடும்ப பின்னணியுடன் தம் வர்க்கத்தின் கீழ் உள்ளபடியும் இருக்கும் வரன் தான் வேண்டும் என்பது எண்ணம் அதற்கேற்றார் போல் இருக்கும் பெண்ணை தான் தேடி வருகிறார் கோவிலுக்கு வருகை புரிந்த அவருக்கும் அவர் குடும்பத்திற்கும் குருக்கள் சிறப்பு வரவேற்பை தந்து பூஜையில் முன்னே அமர வைத்தார் பணம் தான் எல்லாம் செய்யுமே பார்த்தவி இதையெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் இல்லை முழு கவனத்தையும் பிரார்த்தனையில் தான் வைத்திருந்தாள் ஆனால் அவளை தான் பூஜைக்கு வந்ததிலிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் சந்தோஷ் ஏனோ பார்த்ததும் பார்த்தவியை பிடித்துவிட்டது அவனுக்கு அவளின் மென்மையான அழகு அவனின் மனதை கவர்ந்து இழுத்தது அவள் மீதான கண்ணை அவன் எப்புறமும் திருப்பவே இல்லை சுஜாதாவோ சந்தோஷிடம் சந்தோஷ் சீக்கிரம் எனக்கு ஏத்த பொண்ண கண்ணில காட்டின சாமியை நல்லா கும்பிட்டுக்கோ என கூறியதும் அவனோ மா எனக்கு ஏத்த பொண்ண ஆல்ரெடி சாமி காட்டிடுச்சு அங்க பாருங்க என பார்த்தவியை காட்ட சுஜாதாவும் அவளை திரும்பி பார்த்தார் அவருக்கும் அவளை கண்டதும் பிடித்து போக பொண்ணு நல்லாதா இருக்கா ஆனால் யாரு என்னன்னு தெரியாம என்ன பண்றதுடா நம்ம ஜாதி ஜனமா தெரியலையே என அவரு கவலைப்பட சுந்தரம் இருவரும் பேசிக் கண்டு சுஜாதாவிடம் 
பூஜையை கவனிக்காம அங்க என்ன ரெண்டு பேரும் சும்மா தொண தொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன கேட்க சுஜாதாவோ பார்த்தவே காண்பித்து எங்க அந்த பொண்ண பாருங்க நல்லா இருக்கால சந்தோஷம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றான் அதான் பேசிட்டு இருக்கோம் என அவர் கூறியதும் சுந்தரமும் அவளை திரும்பி பார்த்தார் அவருக்கும் அவளை பிடித்துதான் இருந்தது உம் நல்லா இருக்கா இருந்தும் யார் என்னன்னு தெரியாம எதுவும் முடிவு பண்ண முடியாது சுஜாதா பூஜை முடியட்டும் விசாரிப்போம் என அவர் கூறிவிட சுஜாதாவும் சரி என்று தலையாட்டினார் அதன் பின் மூவரும் அவளின் நடவடிக்கைகளை அவதானித்தபடித்தான் இருந்தனர் பூஜை முடிய பார்த்தவி குருக்களிடம் பேசிவிட்டு பிரகாரம் சுற்று சென்று விட்டால் உடனே சந்தோஷம் அவள் பின்னாலேயே சென்றான் சுந்தரமும் சுஜாதாவும் குருக்களிடம் பொதுவான விஷயங்கள் பேசியபடியே பார்த்தவி பற்றிய பேச்சை ஆரம்பித்தனர் குருக்களே பூஜையில் முன்னே உட்கார்ந்திருந்த பொண்ணு யாரு என சுந்தரம் கேட்க அவரும் அந்த பொண்ணு நம்ம விபி டெக்ஸ்டைல்ஸ் கம்பெனி ஓனர் வாஞ்சிநாதன் சார் இருக்கார்ல அவர் மனைவியோட தம்பி பொண்ணு பேரு பார்த்தவிஸ்ரீ என கூறியதும் அந்த பொண்ணு என் பையனுக்கு பேசலாம்னு தான் கேட்டோம் குருக்களே என்றார் சுந்தரம் நல்லதுங்க அந்த பொண்ணுக்கு கூட இப்ப வரன் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க அப்பா அவளோட ஜாதகத்தை என்கிட்ட கொடுத்திருக்கார் நான் உங்களுக்கு தரேன் பொருத்தம் இருந்தா பேசி பாருங்க அதுலேயே அவரோட போன் நம்பரும் இருக்கு அவருக்கு ரெண்டு பொண்ணு இந்த பொண்ணு தான் மூத்தவர் நல்ல குடும்பம் பொண்ணு நல்ல அமைதியான பொண்ணு எனக்கு இவ்வளவுதான் விவரம் தெரியும் மீதிய நீங்க விசாரிச்சு பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணிக்கோங்க என அவர் தெரிந்த விவரங்களை கூறி சுப்பிரமணி கொடுத்த ஜாதகத்தை அவரிடம் கொடுக்க அதனை பெற்று கொண்டு விடை பெற்ற சுந்தரம் மனைவியை அழைத்து கொண்டு வெளியேறினார் சுஜாதா கிளம்பலாம் சந்தோஷங்க என சுந்தரம் கேட்க அவரும் இங்க தான் இருந்தா இருங்க போன் பண்ணி பாக்குற என சந்தோஷிற்கு அழைக்க அவனும் மா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை மீட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்க நீங்க கிளம்புங்க நான் வந்துடுறேன் என்ன போய் கூற அவர்களும் அதனை நம்பி சரி என்று அங்கிருந்து கிளம்பி இருந்தனர் ஆனால் சந்தோஷ் பார்த்தவியின் பின்னால் தான் சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவள் செல்லும் பிரகாரம் எல்லாவற்றிக்கும் சென்றான் அவள் வழிபடுவதைப் போலவே வழிபட்டான் அனைவரும் அவள் பிரசாதம் தரும் பொழுது இவனும் வரிசையில் நின்று வாங்கி கொண்டான் அவள் மண்டபத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அவனும் இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து கொண்டு அவளை ரசித்து பார்த்திருந்தான் மொத்தத்தில் பார்த்து பார்த்து அவளை மொத்தமாக தன்னுள் நிரப்பி கொண்டான் ஒரு வாரம் கடந்திருக்க சுப்பிரமணிக்கு அழைத்த சுந்தரம் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு உங்க பெரிய பொண்ண போன வாரம் கோவிலில் பார்த்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு கோவில் குருக்களிடம் விசாரித்த பொழுது உங்க பொண்ணுக்கு வரன் பார்க்கறதா சொல்லி ஜாதகம் கொடுத்தார் நாங்களும் எங்க ஒரே பையனுக்கு பெண் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஜாதக பொருத்தம் பார்த்த பொழுது பொருத்தம் இருக்கிறதா சொன்னாங்க அதான் உங்ககிட்ட கலந்து பேசலாம்னு கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கும் சம்மதம்னா வர வெள்ளிக்கிழமை நாள் நல்லா இருக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணி நல்ல முகூர்த்த நேரம் அப்போ முறைப்படி வந்து பொண்ணு பார்க்குறோம் உங்களுக்கும் எங்க பையனை பிடிச்சிருந்தா அப்பவே சின்னதா உப்பு தாம்பாலம் போல செஞ்சுக்கலாம் என அவர் திருமண விஷயங்கள் அனைத்தையும் மலமளவென்று கூறு திகைத்து போய் நின்றிருந்தார் சுப்பிரமணி இப்படி திடீர்னு சொன்னா எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல வீட்டில் எல்லார் கூடவும் கலந்து ஆலோசிக்கணும் வீட்டில் பெரியவங்க இருக்காங்க அவங்களோட முடிவு என்னென்ன தெரிஞ்ச பின்னாடி தான் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்ல முடியும் என சுப்பிரமணி தயங்கி தயங்கி கூற சுந்தரமும் தாராளமாக கலந்து பேசி முடிவு பண்ணுங்க சம்மதம்னா எனக்கு கூப்பிடுங்க என கூறி அவர் வைத்து விட சுப்பிரமணிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்த கணவனை கண்டதும் அவர் அருகில் வந்த தேவிக்கு என்னங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என கேட்க அவரும் சுந்தரம் அழைத்து பேசிய அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் கூறினார் திடீர்னு சொல்லவும் எனக்கு எதுவுமே புரியல தேவிக்கு நான் பார்த்தவி கிட்ட கூட அவளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்குற விஷயத்த சொல்லல சரி கொடுத்த வைப்போம்னு தான் குருக்கள் கிட்ட அவளோட ஜாதகத்தை கொடுத்தேன் இப்படி உடனே வரன் வரும்னு எதிர்பார்க்கல இப்போ என்ன பண்ணுறது குழப்பமாக இருக்கு தேவிக்கு என அவர் புலம்ப தேவிக்கியோ இதில் குழம்ப என்ன இருக்குங்க வயசு பொண்ணு வீட்டில் இருந்தா பையன் வீட்டில் இருந்த பொண்ணு கேட்டு வர்றது சகஜம்தான் என நிதர்சனம் கூறியவரிடம் அதுக்குள்ள தேவிக்கு இந்த விஷயம் நாம மட்டும் பேசி முடிவு பண்ண முடியாது அக்கா மாமா மாமாவோட அப்பா அம்மா எல்லார் கூடவும் பேசிட்டு தான் முடிவு பண்ண முடியும் இல்லைன்னா தப்பாகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பவித்ரா கல்யாணம் முன்ன பார்த்து வைக்க பண்ணோம்னா அக்கா தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க எல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப யோசிக்க வைக்குது தேவைக்கு 
என்ன பண்றதுன்னு தெரியல குழப்பமா இருக்கு என தலையில் கை வைத்தபடி இருந்தார் இதில் நீங்க ரொம்ப யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க முதலில் அண்ணாணிய கூப்பிட்டு இது போல பார்த்தவிய பொண்ணு பார்க்க வரேன்னு சொல்றாங்க என்ன பண்ணலாம்னு கேளுங்க கண்டிப்பா வர சொல்லதான் சொல்லுவாங்க யாருமே நல்ல விஷயத்திற்கு தடை சொல்ல மாட்டாங்க வந்து பார்த்துட்டு போன பின்னாடி மீதிய பேசி முடிவு பண்ணுவோங்க முதலில் மாப்பிள்ளையை பார்த்தவிக்கு பிடிக்கணும்ல வாழ போறவ அவ அதனால் அதுக்கு பின்னாடி மற்றத பார்க்கலாம்ங்க என அவர் ஆலோசனை வழங்க சுப்பிரமணிக்கும் மனைவியின் ஆலோசனை சரி என்று பட்டது உடனே அதை செயல்படுத்த தமக்கையின் வீட்டுக்குள் சுப்பிரமணி செல்ல அங்கு வாசிக்கு மட்டும்தான் இருந்தார் வா தம்பி என்னை காலிலேயே வந்திருக்க என்னை கேட்க சுப்பிரமணியோ சுற்றுமுற்றம் பார்த்தபடியே என்னக்கா வீட்டில் யாரும் இல்லையா அத்த மாமா கூட காணல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசலாம்னு வந்த என கூறவும் அவரும் பசங்களும் சீக்கிரமே ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டாங்க இன்னைக்கு கிருத்திகையில் அதான் அத்தையும் மாமாவும் பக்கத்தில் இருக்கிற முருகன் கோவிலுக்கு போயிருக்காங்க பூஜை முடிஞ்சதும் வந்துடுவாங்க என்ன முக்கியமான விஷயம் தம்பி சொல்லு என்றதும் சுப்பிரமணியோ தயங்கியபடியே இல்லைக்கா வீட்டில் எல்லாரும் இருக்கும்போது பேசினா நல்லா இருக்கும் மாமா விஷ்ணு பரத் எல்லாரையும் சீக்கிரம் வர சொல்றியா அப்படியே அத்தையையும் மாமாவையும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வா எல்லாரையும் வச்சுட்டே பேசுறேன் என கூறினார் என்ன தம்பி அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம் எல்லாரையும் கூப்பிட சொல்ற என வாசிக்கு கேட்க எல்லாம் நல்ல விஷயம் தான்க்கா கூட்டிட்டு வாய சொல்ற என கூறி விடை பெற்று கொண்டார் சுப்பிரமணி வாசகியும் கணவனுக்கு அழைத்து விவரத்தை கூற பாஞ்சிநாதனும் சரி என்று கூறினார் கோவிலுக்கு சென்று வந்த தனலட்சுமியிடமும் தனசேகரிடமும் சுப்பிரமணி கூறிய விவரத்தை கூற இருவரும் வாஞ்சிநாதனும் பேரப்பிள்ளைகளும் வந்ததும் செல்வம் என கூறினர் சொன்னது போல் மாலை சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்தனர் வாஞ்சிநாதனும் மற்றும் விஷ்ணுவும் பரத்தும் அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு சுப்பிரமணி இல்லத்திற்கு வந்தார் வாசுகி அனைவரையும் வரவேற்று அமர வைத்த சுப்பிரமணி மனைவியை அழைத்து காப்பி போட சொல்லியவர் பார்த்தவியையும் பவித்ராவையும் அழைத்தார் விஷ்ணுவும் பரத்தும் தனியாக ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டனர் ஒரு கையில் அலைபேசியை நோண்டி கொண்டும் மறுக்கையை இருக்கையில் பதித்தபடி அமர்ந்திருந்த விஷ்ணு பெரிதாக எதையும் அலட்டி கொள்ளவில்லை அறையில் இருந்து வெளிவந்த பவித்ரா அனைவரையும் வந்திருப்பதை எண்ணி யோசனையானவள் பாசுக்கியின் அறையில் சென்று அமர்ந்து கொண்டு என்னாத்த என்ன விஷயம் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க என ஆர்வத்துடன் கேட்க உன் அப்பா தான் ஏதோ முக்கியமான விஷயம்னு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வர சொன்ன என்னன்னு தெரியல என அவர் பதில் கூறவும் பவித்ராவோ அவளின் திருமண விஷயமாகத்தான் இருக்கும் என உள்ளுக்குள் மகிழ்ச்சி கொண்டு வெக்கம் கொண்டு விஷ்ணுவை பார்க்க அவனும் இவள் பக்கம் திரும்பினான் இல்லை எதிர்ச்சியாக பரத் அவளை பார்த்து விட அவனோ அவளின் செய்கை கண்டு சிரித்து வைக்க பவித்ராவோ அவனை முறைத்து பார்த்தாள் கண்ணை நோண்டிடுவேன் பார்த்துக்கோ என பரத் செய்கை செய்ய அவளோ உன்னை யார் பார்த்தா உன் வேலையை பார்த்துட்டு போடா என பதிலுக்கு செய்கை காட்ட என அங்கு ஒரு குட்டி கலோபரமை யாருக்கும் தெரியாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது அறையை விட்டு வெளிவந்த பார்த்தவி அனைவரையும் கண்டு திகைத்து நின்றுவிட்டாள் முக்கியமாக விஷ்ணுவை கண்டு மெல்ல வந்து சுப்பிரமணி அருகில் வந்து நின்று கொண்டவள் யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை விஷ்ணுவிற்கு அவள் வந்து நின்றது தெரிந்தாலும் அவன் அவளை நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை தேவிக்கு அனைவருக்கும் காப்பி கொண்டு வந்து தர அதனை எடுத்து கொண்டவன் அவருக்கு மட்டும் நிமிர்ந்து பார்த்து தேங்க்ஸ் அத்த என கூறிவிட்டு மீண்டும் அலைபேசியில் மூழ்கிவிட்டான் வாசுகி இப்போவாச்சும் சொல்லு தம்பி என்ன விஷயம் எதுக்கு வர சொன்ன என கேட்க சுப்பிரமணியோ சொல்றேங்கா சுந்தரம் ஏஜென்சிஸ் ஓனர் சுந்தரம் இருக்காருல அவரோட பையனுக்கு நம்ம பார்த்தவிய பொண்ணு கேட்குறாங்க என கூறியதும் பார்த்தவிக்கு இதயமே நின்று விட்டது அவள் உலகமே தலைக்கீழாக சுற்றுவது போல் இருக்க கால்கள் நெருக்க முடியாமல் தள்ளாடியது பிடிமானத்திற்கு அருகிலிருந்த இருக்கையின் பிடியை பிடித்து கொண்டவள் பார்வையை நீர்படலம் மறைக்க செய்தது கண்ணீருடன் திரும்பி விஷ்ணுவை பார்க்க அவன் அப்பொழுதும் நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை பொங்கிய கண்ணீரை உள்ளிழுத்தபடி அவள் நின்றிருக்க சுப்பிரமணியோ அவங்க இவளை கோவிலில் பார்த்திருக்காங்க பார்த்ததும் பிடிச்சு போய் குருக்கள் கிட்ட விசாரிக்கும் போது அவர் நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்த ஜாதகத்தை கொடுத்திருக்கார் அவங்க பொருத்தம் பார்த்துட்டு பொருந்தி இருக்கிறதா சொன்னாங்க வர வெள்ளிக்கிழமை குடும்பத்தோட பொண்ணு பார்க்க வரதா சொல்றாங்க வீட்டு பெரியவங்க நீங்க நீங்க சொல்ற முடிவை வச்சுதான் வர சொல்றதா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணணும் என அவர் முழு விவரத்தையும் கூற ச இவளுக்கு கல்யாணம் பேசதான் கூப்பிட்டாங்களா 
வாசகியும் பவித்ராவும் அதிருப்தியாய் முகத்தை சூழித்து கொண்டனர் நல்ல விஷயம் தானே மணி வர சொல்லு நாமளும் பையனை பார்ப்போம் ஜாதகம் வாங்கி பொருத்தம் பார்த்து எல்லாம் சரி வந்தா மேற்கொண்டு பேசலாம் முதன் முதலா வர வரன தடங்கள் பண்ற மாதிரி இப்போதைக்கு வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டாம் வீட்டில் மூத்தவராய் தனலட்சுமி ஆலோசனை கூற அவரை ஆமோதித்தார் வாஞ்சிநாதன் அம்மா சொல்றது சரிதான் நல்ல விஷயத்த தடங்கள் செய்ய வேண்டாம் அவங்க நம்பர் கொடுமணி நான் பேசுறேன் வந்து பார்க்கட்டும் ஏற்பாடு செய்வோம் நிறைய பேர் வர மாதிரி இருந்தா இந்த இடம் பத்தாது அதனால் நம்ம வீட்டிலேயே அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் என்ன வாசிக்க சொல்ற என கூறியவர் மனைவியிடம் கேட்க வாசிக்கியும் அதான் எல்லாரும் முடிவு பண்ணிட்டீங்களே நான் சொல்ல என்ன இருக்கு நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் என்ன என் பிள்ளையோட கல்யாணம் தான் இந்த வீட்டில் முதலில் நடக்கணும்னு நினைச்சேன் அதான் நடக்காது போலையே என அழைத்து கொண்டார் அவரின் எண்ணம் என்னவென்று அங்கிருப்பவர்களுக்கு தான் தெரியுமே அதான் மனதில் அவர் பேசியது வருத்தத்தை அழித்தாலும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாது சுப்பிரமணி பார்த்தவிக்கு இந்த வரன் முடிஞ்சாலும் விஷ்ணு கல்யாணம் பின்னாடி தான் அவளுக்கு கல்யாணத்தை வைப்பேங்கா அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க எனக்கு ஒரு வாசிக்கையும் மெடுக்காக பார்ப்போம் என்றார் பின் மெதுவாக விஷயங்களை பற்றி அனைவரும் பேசி கொண்டிருக்க பார்த்தவிக்கு தான் இருப்பு கொள்ள முடியவில்லை இந்த திருமண ஏற்பாடு வேண்டாம் என கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது அவளுக்கு கண்ணில் அவளை மீறி வழியும் கண்ணீரை அவ்வப்போது துடைத்தபடியே நின்றாள் விஷ்ணுவிடம் இருந்து ஒரு ஆறுதலான பார்வையாவது வரும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்ச இன்னமும் அவள் வேதனை கூடி போனது இந்த ஏற்பாட்டை எப்படி தடுப்பது என்று வழி தெரியாமல் தவித்து போனால் ராம் எப்படியாவது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து என்னை மீட்டெடுத்து விடு என மனதார அவள் ராமிடம் வேண்டிக் கொண்டாள் பேசி முடித்ததும் அனைவரும் விடை பெற்று கொண்டு செல்ல விஷ்ணு எழவே இல்லை பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் யாரும் அவனை கவனிக்கவும் இல்லை தனலட்சுமியும் தனசேகரும் முன்பே செல்ல பவித்ரா வாசுகியுடன் பேசியபடியே வெளியேற சுப்பிரமணியும் தேவிக்கியும் வாஞ்சிநாதனுடனும் பரத்துடனும் பேசியபடி வெளியே செல்ல தனித்து இருந்தது எனவோ பார்த்தவியும் விஷ்ணுவும் தான் தன் சிந்தனையில் உழஞ்சி கொண்டிருந்த அவள் சுற்றத்தை கவனிக்கவில்லை எழுந்து அவள் அருகில் வந்து நின்ற விஷ்ணு தொண்டையை கணைத்து அவளின் கவனத்தை ஈர்க்க அதில் நினைவு கலைந்தவள் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அதன் பின்புதான் சுற்றத்தையே பார்த்தாள் யாரும் இல்லை என்றதும் அவளுக்குள் பயப்பந்து உருள அவனை பார்த்து திரு திருத்தாள் நைட்டு கால் பண்ணுவேன் போன் எடுக்கணும் இல்ல நேரா உன் ரூமுக்கு வந்து பேச வேண்டியிருக்கும் யாரு என்ன சொன்னாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல உனக்கே தெரியும் என்ன பத்தி கால் எடு என அசால்ட்டாக கூறியவன் அவளின் பதிலை கூட எதிர்பாராமல் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் இவள் தான் பேயறைந்தது போல் செல்லும் அவனையே பார்த்திருந்தாள் இது என்ன புது பிரச்சனை என அவள் மனம் அதிர்ந்தது உணவு உன்ன கூட செல்லாமல் அறைக்குள்ளே அடைந்து கிடந்தவளுக்கு அத்தனை பயமாக இருந்தது விஷ்ணு என்ன பேசுவானோ ஏதாவது கேட்டாள் என்ன சொல்வது இந்த திருமணத்தில் உனக்கு விருப்பமா என்று கேட்டாள் ஆமாம் இதில் என்ன இருக்கிறது அப்பாவின் முடிவு மறுக்க முடியாது என்று சொல்லிவிடலாம் என நினைத்த மனது அவனுக்கு பதில் கூறிவிடலாம் ஆனால் இந்த திருமணம் என்னால் செய்து கொள்ள முடியாதே மனதில் ஒருவனை நினைத்து கொண்டு வாழ்க்கையை இன்னொருவனுக்கு எப்படி பங்கு போட முடியும் என்றும் நினைத்தது ஆனால் தான் இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதித்தால் தான் பவித்ராவிற்கும் விஷ்ணுவிற்கும் திருமணம் நடைபெறும் அதற்காக வேண்டி ஒத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் வாழ முடியுமா ஐயோ ராம் என்னை ஏண்டா இப்படி உயிரோடு சாகடிக்கிற உன்னை நினைச்சபடியே இந்த வாழ்க்கை இப்படியே போகட்டும் தானே சொன்ன இப்படி சித்திரவதையை அனுபவிக்கும் சூழ்நிலையை ஏன் உருவாக்கி இருக்க என்னால் இதையும் செய்ய முடியவில்லை அதையும் ஏற்க முடியவில்லை என மனதோடு அவனோடு போராடி கொண்டிருந்தாள் சுப்பிரமணி பார்த்தவி உன்ன வராமல் இருப்பதை கண்டு யோசனையானவர் அவளுக்கு உணவு எடுத்து கொண்டு அவள் அறைக்கு வர அவளோ கால்களின் இடைக்கல் முகத்தை புதைத்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்து அவள் தலையை ஆதூரமாக தடவியவாறு தவி என்னாச்சுமா ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க என பரிவுடன் கேட்க அவரின் கோதலில் நிமிந்து பார்த்தவள் அவசரமாக கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அவரை பார்த்து புன்னகைத்தாள் என்னம்மா சாப்பிடவே வரல என்ன ஆச்சு நீ பசி தாங்க மாட்டியே அதான் அப்பாவே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் வா அப்பா ஊட்டி விடுற 
என அன்பாக கூற அவளோ அச்சா அப்பா நீங்க ஏன் எடுத்துட்டு வந்தீங்க எனக்கு பசிக்கலப்பா அதான் வரல பசிச்சா நானே வந்து சாப்பிட்றேன்ப்பா உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் எனக்கு ஒரு இதில் என்ன சிரமம் இருக்கு என் பொண்ணு சாப்பிடாம இருந்தா எனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் அதான் எடுத்துட்டு வந்தேன் ம் சாப்பிடு என கூறியவர் உணவை ஊட்ட அவளும் மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டாள் அவரின் பாசத்தில் நிகழ்ந்தவளுக்கு கண்கள் லேசாய் நீர் கசிந்தது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அப்பாவால் இப்படி ஊட்ட முடியும் கல்யாணம் ஆனதும் மாப்பிள்ளை வந்துடுவார் அப்போ அவருக்கு தான் முதல் உரிமை அவரே உனக்கு ஊட்டி விடவும் செய்வார் அப்போலாம் அப்பாவை நினைச்சு பாப்பியா தவிமா என கிண்டலாய் சொல்ல அவளோ அதற்கு பதில் ஏதும் கூறாமல் மௌனம் காத்தால் சிறிது நேரம் கழித்து பார்த்தவி அப்பா உங்ககிட்ட ஒன்னு கேட்கணும் என்றதும் சொல்லு தவி என்றார் சுப்பிரமணி நான் உங்களுக்கு பாரமா இருக்கிறேனாப்பா என கேட்கும் பொழுதே அவளது ஊதடி துடித்து கண்ணில் நீர் வழிய உணவு ஊட்டி கொண்டிருந்தவர் கைகள் அவள் கேள்வியில் அப்படியே அந்தரத்தில் நின்றது என்னடாமா இப்படி ஒரு கேள்விய அப்பாவை பார்த்து கேட்கிற நான் உன்னை நல்லா பார்த்துக்கலையாடா நீ எனக்கு பாரமா இருக்கேன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அப்பா நடந்துகிட்டேனாமா என்னும் போதே அவர் கண்கள் கலைஞ்சி அவர் கலங்கியதை தாங்க முடியாது பார்த்தவி ஏன் தேவையில்லாது இந்த வார்த்தையை கேட்டோம் என்று தன்னையே நொந்து கொண்டாள் தன்னுடைய இயலாமை இப்படி தந்தையை தாக்கிவிட்டதை என வேதனை கொண்டவள் அப்பா நான் நான் ஏதோ முட்டாள்தனமாக கேட்டுட்டேன் மன்னிச்சிடுங்கப்பா அழாதீங்கப்பா நீங்கள் என்றைக்கும் எனக்கு நல்லது தான் செஞ்சுருக்கீங்க அந்த நன்றியை மறந்து ஏதோ வளரிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா மன்னிச்சிடுங்க என கதறி அழ அவளின் அழுகையை அவரால் தாங்க முடியவில்லை அவளின் கண்ணீரை துடைத்து விட்டவர் அதுக்கு ஏண்டா இப்படி அழற சரிவிடு அப்பா எதுவும் தப்பா நினைக்கல என கண்களை துடைத்து கொண்டவர் எதையும் யோசிக்காமல் தூங்க தவிமா என கூறிவிட்டு அறையை விட்டு வெளியேற பார்த்தவியோ தோய்ந்து போய்விட்டாள் தந்தை வருத்தப்படும்படி பேசிவிட்டோமே என அவள் வருந்தி அமர்ந்திருக்க விஷ்ணுவின் அழைப்பு அவளை நடப்பிற்கு கொண்டு வந்தது விதல் நடுங்கு அதனை எடுத்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் அத்தனை படப்படப்பு தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பதினாறு விரல் நடுங்க அலைபேசியை எடுத்த அவளுக்கு உள்ளுக்குள் அத்தனை படப்படப்பாக இருந்தது என்ன செய்வானோ ஏது செய்வானோ என்ற பயப்பந்து உருள ஏற்கலாமா வேண்டாமா என்று மனதிற்குள் பட்டிமன்றம் நடத்தி முடிப்பதற்குள் அவனுடைய அழைப்பு முழு மணியும் அடித்து ஓய்ந்திருந்தது தற்பொழுது மீண்டும் அழைக்கலாமா இல்லை அவனே அழைப்பானா என்று அடுத்த பட்டிமன்றம் ஆரம்பித்திருந்தது அவள் மனதில் முடிவுதான் வரவே இல்லை இவளும் அழைக்கவில்லை அவனும் அழைக்கவில்லை நேரம் ஆக ஆக அவளுக்கு இன்னும் பயம் கூடியது எங்கே நேரே வந்து விடுவானோ என்று நேரத்தை பார்த்தாள் வாசலை பார்த்தாள் அலைபேசியை பார்த்தாள் அதற்குள் அவளது தவிப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது அவனிடமிருந்து வந்த குறுஞ்செய்தி ஐ ஆம் கம்மிங் என்று மட்டும் அனுப்பியிருந்தான் விஷ்ணு அதை பார்த்தவளுக்கு பகீர் என்று இருந்தது உடனே இவளை அவனுக்கு அழைத்து விட்டாள் அவளின் அழைப்பை சிரிப்புடன் பார்த்தவன் அதனை ஏற்க அவன் எடுத்ததும் வீட்டுக்கெல்லாம் வராதுங்க என்ன விஷயம் போனிலேயே சொல்லுங்க என்ன பேசணும் என படப்பட வேண பொறிய அவனோ அவளின் குரலை வைத்தே கண்டு கொண்டான் அவள் அதீத பதற்றத்தில் இருக்கிறாள் என்று எதுக்கு இப்போ இவ்வளவு டென்ஷனா பேசுற என்ன ஆச்சு என விஷ்ணு இலகு வாய் கேட்க அவளுக்கும் அப்பொழுதுதான் உரைத்தது தான் பதற்றத்துடன் பேசினோம் என்பதே சற்றே தன்னை நிதானித்து கொண்டவள் நீங்க பேசணும்னு சொன்னீங்களே அதான் கொஞ்சம் டென்ஷன் என சமாளிக்க அவனும் பேசணும் தானே சொன்னேன் அதுக்கு எதுக்கு டென்ஷன் என திரும்பி கேட்க இல்ல என்ன பேச போறீங்களோன்னு என பார்த்தவி எழுக்க நான் என்ன பேச போறேன்னு நீ நினைச்ச என மீண்டும் அவளையே திருப்பி கேட்டான் ஐயோ என்றிருந்தது அவளுக்கு இப்படியும் பேச முடியாது அப்படியும் பேச முடியாது தவித்து போனால் படுத்துறான் என பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டு தன்னை சமநிலை படுத்தி கொண்டவள் எதுக்கு போன் பண்ணிங்க அத சொல்லுங்க என ஆரம்பிக்க அவனோ நான் எங்க பண்ண நீ தானே பண்ண என்றான் கிண்டலுடன் அதில் கடுப்பானவள் நீங்க தானே முதலில் பண்ணீங்க நான் எடுக்கல அதான் திரும்ப கூப்பிட்டேன் என பதில் கூற அவனோ சின்ன திருத்தம் நான் வரேன்னு மெசேஜ் போட்டதும் தான் நீ திரும்ப கூப்பிட்ட என அவளை திருத்தினான் 
தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டாள் பார்த்தவி ஆமாம் நீங்க மெசேஜ் போட்டதும் தான் பண்ண ஒத்துக்கிறேன் முதலில் கூப்பிட்டீங்களே அது எதுக்கு சீக்கிரம் சொல்லிட்டு வைங்க யாராவது பார்த்தா பிரச்சனை ஆகிடும் என ஒப்புக்கொள்ள போனில் பேசுறதில் என்ன பிரச்சனை ஆயிடும் சாதாரணமாக தானே பேசுகிறேன் உங்ககிட்ட தப்பாவை பேசுனேன் பிரச்சனை ஆகிடும்னு சொல்கிற என அவனே ஒரு பிரச்சனையை ஆரம்பித்தான் ஐயா சாமி தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னீங்களே என்ன விஷயம் அது சொல்லுங்க என அவள் கேட்க அவனும் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்ன நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் கோவிலுக்கு போயிருக்கும் போது உனக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்ததே அப்போ டாக்டர் ஒன் வீக் கழிச்சு ஸ்கேன் பண்ண சொன்னாங்களே நீ எடுத்தியா அதை கேட்க தான் பண்ண எனக்கு கூறியதும் அவளுக்கோ சப்பென்று ஆகிவிட்டது இதை கேட்கவா இந்த நேரத்தில் அழைப்பேன் என்று சொன்னான் அவள் என்னவோ ஏதோ வென்று கற்பனை குதிரையை பறக்கவிட்டு அதனால் பதற்றமாகி என இத்தனை நேரம் ஒரு வழி ஆகியிருந்தாளே என்ன என அவன் கேட்டதில் அதிர்ந்து கத்த விஷ்ணுவோ என்னண்ணா என்ன போனியா இல்லையா என மீண்டும் கேட்டான் இதை கேட்கவா இவ்வளவு அவசரமா கூப்பிட்டீங்க நான் வேற எதுக்கோ நினைச்சு பயந்து போயிட்டேன் என அவள் கூறியதும் ஆமா நீ தான் என்னோட நம்பரை பிளாக் லிஸ்டில் போட்டிருக்கியே வெளியவும் வரதில்ல கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் எப்படி கேட்பேன் இன்னைக்கு தான் உன்னை பார்த்தேன் அதுதான் கால் பண்றேன்னு சொன்னேன் என அவன் விளக்கவும் அவளோ மௌனமாக இருந்தாள் அவனும் சிறிது நேரம் மௌனமாக தான் இருந்தான் தன் வழி அவளுக்கு புரியட்டும் என்று அமைதி மீண்டும் அவனை ஆமா வேற எதுவோ கேப்பேன் நினைச்சு பயந்தியே என்ன கேப்பேன் நினைச்ச என கேட்க மீண்டும் அதிர்ந்தால் பார்த்தவி திருமணத்தை பற்றி கேட்பான் என்று அல்லவா நினைத்திருந்தாள் கோபப்படுவான் திருமணத்தை நிறுத்து என்று கூறுவான் என்றெல்லாம் நினைத்தாளே இதையெல்லாம் அவனிடம் எப்படி கூற முடியும் அது அது வந்து என தயங்கியவள் அவனை இதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தேவையில்லாமல் நாம் பேசி எதுக்கு பெரிதுபடுத்த வேண்டும் வேண்டாம் திருமண விஷயத்தை பற்றி எதுவும் கூற வேண்டாம் என மனதோடு நினைத்தவள் இல்லை ஒன்றுமில்லை அவ்வளவுதானா பேசியாச்சுல போனை வச்சிடவா என பேச்சை திசை திருப்ப அவனுக்கோ சிரிப்பு தான் வந்தது அதனை அடக்கியபடியே நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே இன்னும் வரலையே என கூற அவளின் குழம்பிய மனது அவன் என்ன கேட்டான் என்பதையே மறந்திருந்தது என்ன கேட்டீங்க என அவள் மீண்டும் ஆரம்பி அவனோ பெருமூச்சுடன் ஹாஸ்பிட்டல் போனியான்னு கேட்ட என சலித்து கொண்டான் ஹாஸ்பிட்டலா இல்ல போகல என பதில் கூறியவள் இப்போ வச்சிடவா என்றாள் எதுக்கு இன்னும் போகாம இருக்க ஹெல்த் விஷயம்னா உனக்கு என்ன அவ்வளவு விளையாட்ட போச்சா என கோபமாக வந்து விழுந்தது அவன் வார்த்தைகள் அவன் அக்கறை சாரல் தூவியது அவள் மனதில் டூ டேஸ் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு ஸோ ஃப்ரைடே ரெடியாயிரு கூட்டிட்டு போற நாம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என கூறி மீண்டும் அவளை அதிர வைக்க ஃப்ரைடேவா இவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா கவனித்தானா இல்லையா அலைபேசியை பார்த்து கொண்டே இருந்தவனுக்கு அப்பா சொன்னது கேட்கவில்லையோ என அவள் யோசித்து கொண்டிருக்கையிலேயே ரெடியாயிரு போகிறோம் ஃபோனை வைக்கிறேன் என கூறி அவன் அலைபேசியை வைக்க போனான் பார்த்தவியோ இருங்க இருங்க வச்சிடாதீங்க உண்மைக்கே வெள்ளிக்கிழமை என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என கேட்டே விட்டாள் அவனும் வெள்ளிக்கிழமை என்னன்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் அன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுது என ஒன்றும் தெரியாதது போல் கேட்க அவளோ கவனிக்கவே இல்லை போல இவன் என முடிவை கட்டிவிட்டாள் கவனித்திருந்தால் இந்நேரம் ஒரு கலவரத்தையே நடத்தியிருப்பானே என்றும் நினைத்தது மனது அது அது என்ன பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பார்க்க என அந்த நாள வார்த்தை கூறவே அவளுக்கு பத்து நிமிடம் எடுத்தது அவனிடமே தான் வேறொருவருக்கு சொந்தமாக போகிறோம் என்று கூற நான் எழவில்லை மனம் வலித்தது தன் முன்னால் இருக்கும் நெருப்பு சுடும் என்று தெரிந்தும் கை நீட்டி தொடுவதும் அந்த நேர வழி ரணம் ஏற்படுத்தும் தானே அந்த கணம் அந்த ரணத்தை தான் அனுபவித்தால் பார்த்தவி என்ன சொல்ற ஒன்னும் புரியல தவி என அவள் சொன்னது கேட்டாலும் கேட்காதது போல் கேட்க மீண்டும் அந்த வழியை அனுபவிக்க விரும்பாதவள் எதுவும் கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல என்னோட ஹெல்த் நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்க அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களை கெஞ்சி கேட்குற இனிமேலோ என்னால் முடியாது இத்தனை நாள் எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே இருப்போம் இனி நமக்குள் பேச எதுவும் இல்லை வெள்ளிக்கிழமை என்னென்னு நான் சொல்றதை விட நீங்க நேரில் இருந்து பார்த்தா புரியும் வச்சிடுறேன் என கூறி பட்டஞ்சு அலைபேசியை அணைத்து விட்டாள் உள்ளம் உடைந்து போய்விட்டது அவளுக்கு உண்மையில் தெரியாதா இல்லை தெரிந்தும் தெரியாதது போல் நடிக்கிறாரா என தவித்து போனவளுக்கு எதை எதிர்பார்க்கிறாள் என்று அவளுக்கு 
அவளுக்கே தெரியவில்லை விடிய விடிய அவன் நினைவே தான் அவளை வாட்டி எடுத்தது சீதா நம்ம காதல நீ குறைவா நினைச்சிட்டேல பாரு அன்னைக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் உன்னை விட்டு கொடுப்பேன்னு எப்படி நீ நினைச்ச அன்னைக்கு தெரியும் உன்னோட ராம் யாருன்னு என அலைபேசியில் இருந்து அவளின் புகைப்படத்திடம் சிரிப்புடன் பேசியவன் அந்த நாளுக்காக காத்திருந்தான் ஏதோ அதோ வென்று வெள்ளிக்கிழமையும் வந்தாகிவிட்டது வாசகி வீட்டில் பெண் பார்க்கும் படலத்திற்காக அனைத்து ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருந்தது வாஞ்சிநாதனும் பரத்தும் அனைத்தையும் முன்னின்று பார்த்து கொண்டனர் தனலட்சுமியும் தனசேகரும் அவர்களுக்கு வழிமுறைகளை கூறிக்கொண்டு இருந்தனர் சுந்தரம் வீட்டிலிருந்து எப்படியும் ஒரு இருபத்தி ஐந்து பேராவது வருவார்கள் என்று கூறியிருக்க சுப்பிரமணி பதற்றத்துடனே சுற்றி கொண்டிருந்தார் எந்த தந்தைக்கும் இருக்கும் பதற்றம்தான் அவருக்கும் தேவிக்கு வருபவர்களுக்கு காப்பி சிற்றுண்டி என அனைத்தையும் வாசுகி வீட்டில் வைத்து தயார் செய்தவர் மகளையும் தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தார் வாசுகியும் பவித்ராவும் இதில் எதிலும் கலந்து கொள்ளவே இல்லை ஒதுங்கியேதான் இருந்தனர் அவர்களது பிடித்த மின்மையை இப்படி காட்டிக் கொண்டிருந்தனர் பார்த்தவியை அவளது அறையிலேயே தயாராக கூறியிருந்தார் தேவிக்கு நல்ல நாள் அதுவுமா தேவையில்லாது வாசுகியிடம் மகள் பேச்சு வாங்க வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் அங்கேயே தயாராக கூறி இருந்தார் மாப்பிள்ளை வீட்டில் வந்த பின்பு வாசகி வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லலாம் என சுப்பிரமணியிடம் கூறிவிட அவரும் சரி என்று கூறிவிட்டார் மகளுக்கு அலங்காரத்தை முடித்தவர் இங்கேயே இருத்தவி மாப்பிள்ளை வீட்டில் இருந்து வந்ததும் அம்மா வந்து கூட்டிட்டு போற அது வரைக்கும் வெளியில் வந்துடாத என்று அறிவுறுத்தி விட்டு செல்ல முள் மீது அமர்ந்திருப்பது போல அமர்ந்திருந்தாள் பார்த்தவி ராம் நீ என்ன கை வீட்டுடல எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் ராம் எப்படியாவது நிறுத்திடு என ராமர் சிலையை கட்டிக்கொண்டு வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள் அதை தவிர்த்து வேறு எதையும் அவளால் செய்ய முடியாதே வானை புண்ணாக்கிய ஆதவன் அலைமகளிடம் தஞ்சம் புகுந்து மதியை மயக்கும் மதி வானில் உழவும் மாலை நேரம் வந்துவிட நல்ல நேரம் இதுதான் என்று சுந்தரமும் அவர் குடும்பமும் சுப்பிரமணி வீட்டுக்கு வருகை புரிந்திருந்தனர் அனைவரையும் மொத்த குடும்பமும் வரவேற்று வாசிக்கு வீட்டில் அமர வைத்தார் சுப்பிரமணி சுந்தரம் சுஜாதா அவர்களுக்கு அருகில் சுப்பிரமணி வாஞ்சிநாதன் வாசுகி அமர்ந்து கொள்ள தனலட்சுமி தனசேகர் ஒரு இருக்கையிலும் சந்தோஷுடன் பரத்தும் அமர்ந்து கொண்டனர் சுந்தரத்தின் உறவினர்கள் அனைவரும் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ள தேவிக்கு மற்றும் பவித்ரா மட்டும் நெஞ்சு கொண்டிருந்தனர் பொதுவான விஷயங்களை மாற்றி மாற்றி அனைவரும் பேசிக்கொண்டிருக்க அறையிலிருந்து வெளிவந்தான் விஷ்ணுராம் அனைவரும் அவனை திரும்பி பார்க்க வாசிக்கியோ எல்லாம் என் பிள்ளையே பார்க்குதுங்க முதலில் சுத்தி போடணும் என் பிள்ளைக்கு என மனதோடு பொறுமை கொண்டவர் மற்றவர்களிடம் என் பெரிய பையன் விஷ்ணு என கூறினார் அவனிடம் விஷ்ணு நீ ரூம்லேயே இருக்க வேண்டியதானே உனக்கு வேலை இருக்கும்ல என அவனை நாசுக்காக அங்கிருந்து கிளப்ப வைக்க அவனும் இட்ஸ் ஓகேம்மா ஒன்றும் வேலை இல்லை இங்கேயே இருக்கேனே என புன்னகையுடன் கூறியவன் சந்தோஷ் அருகில் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் பெண்ணை அழைச்சிட்டு வாங்க பொண்ணு பார்க்க தானே வந்திருக்கோம் என சுந்தரத்தின் உறவினர் வகை சொந்தத்தில் ஒரு பெண் குரல் கொடுக்க இதோ என தேவிக்கு தன் வீடு நோக்கி ஓடினார் அவர் செல்வதை கேள்வியுடன் சுந்தரம் வீட்டினர் பார்க்க சுப்பிரமணி அதுதான் என் வீடு இது அக்கா மாமாவோட வீடு இடவசதி போதாது தான் இங்கே விசேஷத்தை வச்சோம் என விளக்கம் கூறியதும் சுந்தரத்திற்கு ஏனோ அது நெருடலாக இருந்தது வசதி வாய்ப்பில் தங்களை விட குறைந்த இடத்தில் அவர்கள் இருப்பது ஏனோ அவருக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை பார்த்தவியின் அறைக்கு வந்த தேவைக்கு தவி வாமா மாப்பிள்ளை வீட்டில் வந்துட்டாங்க போனதும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வச்சுட்டு அம்மா கூட வந்து நின்றுடு அப்புறம் எல்லாருக்கும் காப்பி கொடுத்துட்டு சமையல் அறைக்கு வந்துடு என அவர் கூறிக்கொண்டே வர அவள் கேட்டாளா என்பதே தெரியவில்லை பொம்மை போல் அவருடன் நடந்து வந்தாள் உள்ளே நுழைந்தவளை அனைவரும் திரும்பி பார்க்க சந்தோஷோ ஆர்வமாக அவளை பார்த்தான் விஷ்ணு அமைதியாக அவளை தான் பார்த்திருந்தான் பார்த்தவி யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை கடமைக்கென்று வந்து நின்றாள் தேவிக்கு அவளை சீண்டி விழுந்து வணங்கு என கூற அவளும் அனைவருக்கும் பொதுவாக விழுந்து வணங்கினாள் நிமிர்ந்து மாப்பிளை பாருமா வந்ததிலிருந்து குனிஞ்ச தலை நிமிரவே இல்லை முகத்தை காட்டினா தானே பார்க்க முடியும் என உறவுக்கார பெண் கூற வேறு வழியில்லாது அவள் மெல்ல தலையை நிமிர்த்து பார்க்க அவள் கருவிழிகளுக்குள் காட்சியளித்தான் அவளின் ராம் வேறு எவரும் அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை சந்தோஷை அவள் பார்க்கவே இல்லை 
புன்னகை முகமாக காட்சியளித்த விஷ்ணுவை பார்த்தவளுக்கு சுற்றம் உரைக்கவில்லை அவன் மட்டுமே நிறைந்திருந்தான் அத்தனை அழகாக பட்டு வேட்டி சட்டையில் மாப்பிள்ளை போல் காட்சியளித்தவனை விழியகலாது பார்க்கவில்லை என்றாள் அவள் கண்ணில் தானே குற்றம் அவளின் பட்டு புடவைக்கு ஏற்றாற்போல் இருந்தது அவனின் பட்டு சட்டை மற்றும் பட்டு வெள்ளை வேட்டி இருவரையும் ஒன்றாக நிற்க வைத்தால் மணப்பெண் மணமகன் இவர்கள் தான் என்று அடித்து கூறுவர் அந்த அளவிற்கு இருந்தனர் இருவரும் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த பார்த்தவியை பார்த்து அவன் ஒற்றை கண்ணடிக்க அதில் உணர்வு பெற்றவள் சட்டென்று சுற்றம் உணர்ந்து தலையை குனிந்து கொண்டாள் அதையும் ரசித்து பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு தேவிக்கு அருகிலேயே நின்றிருந்த தவியை நோக்கி உறவுக்கார பெண் எங்க சந்தோஷ உனக்கு பிடிச்சிருக்காமா என கேட்க அவன் பெயரை அவளுக்கு தற்பொழுதுதான் தெரிந்தது எதுவும் கூறாமல் அவள் அப்படியே நிற்க சுப்பிரமணியோ எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போதும் தவி மறுக்கவே மாட்டா உங்களுக்கு பெண்ணை பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு எங்களுக்கு பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சுந்தரம் மற்றதை பேசி முடிவு பண்ணுப்பா என உறவுக்காரரில் மூத்தவர் கூறினார் பொண்ணை பிடிச்சிருக்கிறது எல்லாம் சரி பொண்ணை பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு தானே சம்மந்தம் பேச வந்திருக்கீங்க என வாசிக்கு ஆரம்பிக்க வாசிக்கு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரு என வாஞ்சிநாதன் அவரை அடக்கினார் அதற்குள் வந்திருந்த அனைவரும் தங்களுக்குள் கிசுகிசுக்க அந்த இடமே கொஞ்சம் பரபரப்பானது உங்க குடும்பம் எங்களோட ஜாதி வர்க்கம் அதனால் தான் பொண்ணு பார்க்கவே வந்தோம் பொண்ணுக்கும் எதுவும் குறை இருக்கிற மாதிரி தெரியல பிடிச்சு போய் தான் இங்க வந்ததே இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது இருக்கா எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க என சுந்தரம் கூற சுப்பிரமணியோ சங்கடமாக மகளை பார்த்தார் வெளியாட்கள் முன் அவளை பற்றிய உண்மையை அவரால் கூற முடியவில்லை இருந்தும் உண்மையை கூறித்தான் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இப்பொழுதே கூறிவிட்டால் பின்னாளில் இதனால் பார்த்தவியின் வாழ்வில் எதுவும் பிரச்சனை வராது இருக்கும் என்றும் தோன்றியது சொல்லுங்க மீண்டும் அவர் கேட்க வாசிக்கியோ அதான் கேட்கிறாங்களா தம்பி பார்த்தவி உன் பொண்ணு இல்லைன்ற உண்மைய சொல்ல வேண்டியது தானே என உண்மையை போட்டு உடைக்க அனைவருமே அதிர்ந்து விட்டனர் என்ன என சுந்தரம் அதிர்ச்சியில் எழுந்தே விட்டார் அவர் எழுந்து நின்றதும் அனைவருமே அதிர்வுடன் எழுந்து நின்று விட்டனர் என்னன்னா ஆமா இவ என் தம்பி பொண்ணு கிடையாது எங்கேயோ ரோட்டில் இருந்தவள கூட்டிட்டு வந்து படிக்க வச்சு வளர்த்து இப்ப கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க இருக்கான் இவ யாரு என்ன குளம் கோத்திரம் ஜாதி வர்க்கம் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது அப்பா அம்மா இல்லாத அனாத பொண்ணு இதுதான் அவளை பத்தின உண்மை என எல்லாவற்றையும் போட்டு உடைக்க அனைவருக்குமே அத்தனை அதிர்ச்சி சுப்பிரமணி கண் கலங்கி பார்த்தவியை பார்க்க அவளின் கண்களிலும் கண்ணீர் வளைந்தது சுப்பிரமணி அழுவதை கண்ட பரத் விஷ்ணு என அனைவரும் அவரை சூழ்ந்து ஆறுதல் படுத்தினர் சுந்தரத்திற்கு இந்த செய்தி அத்துணை அதிர்ச்சியை தந்தது பெண்ணின் பின்புலம் முக்கியம் என்று நினைத்தவருக்கு தற்பொழுது முதலுக்கே மோசம் என்பது போல அவளின் ஆதியந்தம் எதுவும் தெரியாமல் இருப்பது அவரின் கோபத்தை சீண்டிவிட்டிருந்தது தற்பொழுது உண்மையை கூறாமல் திருமணத்தை நடத்தியிருந்தால் தனக்கு இது எவ்வளவு பெரிய அவமானம் என நினைத்து அவர் மனம் அப்படி கொதித்தது பெரிய மனுஷன் செய்கிற வேலையாயுது என்னையே ஏமாத்த பாத்தீங்களே என அவர் சுப்பிரமணியை பார்த்து காத்த உங்களை ஏமாத்தணும்னு எங்களுக்கு எந்த எண்ணமும் இல்லைங்க தவிய பெற்றவங்க யாரோவா இருக்கலாம் ஆனால் அவ எங்க பொண்ணு தான் அவளை நாங்க எப்போதும் பிரித்து பார்த்ததில்ல என சுப்பிரமணி விளக்கம் கூற அதை எதையும் ஏற்க அவர் தயாராக இல்லை இந்த கதையெல்லாம் இங்க வேண்டாம் யாரோ குளம் கூத்திரம் இல்லாத பொண்ணை எங்க தலையில் கட்ட பார்த்திருக்கீங்க இப்ப கூட உண்மையை சொல்லல நீங்க இது எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடுத்தனம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த சம்மந்தம் சரிபட்டு வராது எங்களுக்கு இந்த பொண்ணு வேண்டாம் வாங்க எல்லாரும் போகலாம் என முடிவாக சுந்தரம் கூறியதும் சுப்பிரமணியும் மற்றவரும் பதறி போயினர் ஜாதி குளம் கோத்திரம் இந்த காலத்தில் போய் இதெல்லாம் யார் பார்க்கிறா அவளோட பிறப்பு பத்தி தான் எங்களுக்கு தெரியாதே தவிர மற்றபடி தவி மாதிரி ஒரு பொண்ணை நீங்க எங்க தேடினாலும் கிடைக்காது இந்த காலத்தில் அவளை போல அமைதியான பொண்ணு கிடைக்க உங்க வீடு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு நல்ல மருமகளா அவ இருப்பா என வாஞ்சிநாதன் கூற சுந்தரமோ உங்களுக்கு வேணும்னா இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இதுதான் முக்கியம் நீங்க தான் எதுவுமே பார்க்க மாட்டீங்களே அப்படி அந்த பொண்ணு நல்ல மருமகளா இருப்பானா உங்க வீட்டுக்கே மருமகளா ஆக்கிக்க வேண்டியது தானே அத ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பையன் பெற்று வச்சிருக்கீங்களே நீங்க மட்டும் உங்களுக்கு உங்க ஜாதி அந்தஸ்துல மருமகளை தேடிப்பீங்க நாங்க மட்டும் யாருக்கும் முறையில்லாமல் பிறந்தவளை ஏத்துக்கணுமா 
ஒருவேளை இவளும் அந்த மாதிரி தான் போல அதா எங்ககிட்ட தள்ளி விட பாக்குறீங்களா என அவர் வார்த்தையை விட சட்டென்று அவரின் சட்டையை பிடித்து விட்டான் விஷ்ணு யாருமே இதை எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னவளை பற்றி தவறாக பேசியதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை இன்னும் ஒரு வார்த்தை அவளை பத்தி தப்பா வந்துச்சு அப்புறம் நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் என அவன் அத்தனை ஆங்காரத்துடன் கூற அனைவரும் அதிர்ந்து பார்த்தனர் அவனை அனைவருக்குமே அவளை பற்றி பேசியது காயத்தை ஏற்படுத்தியதுதான் இருந்தும் சூழ்நிலை கருதி அமைதி காத்தனர் ஆனால் விஷ்ணுவால் அப்படி ஒதுங்கி போக முடியவில்லை கோபம் வந்துவிட்டது அவரின் சட்டையை பிடித்து விட்டான் வயசில் பெரியவங்களா இருக்கீங்களே தான் இத்தோடு விட்ட இல்ல பல்ல பேத்திருப்பேன் என அத்தனை ஆங்காரத்துடன் கத்த அனைவருக்குமே அவனின் கோபம் கண்டு கொஞ்சம் நடுக்கமாக தான் இருந்தது விஷ்ணு வேண்டாம் விடு அவங்க என்னமே அவங்க யாருன்னு சொல்லிடுச்சு அவங்க வீட்டில் நம்ம தவி வாழாமல் தடுத்ததை கடவுளோட அனுகிரகம் நினைச்சுப்போம் என சுப்பிரமணி விஷ்ணுவை சமாதானப்படுத்த வாஞ்சிநாதனும் பரத்தும் பிரச்சனை வேண்டாம் விஷ்ணு அமைதியா இரு விடு பார்த்துக்கலாம் என அமைதி படுத்த யாருன்னா எது நான் பேசிட்டு போகட்டும் நீ ஏண்டா அவளுக்காக கோவப்படுற நமக்கு தேவையாயுது நீ ரூம்க்கு போ என வாசுகி அவனின் கோபத்தை கண்டு பதறி கூற அவனும் அவன் கைகளை தளர்த்தி கொண்டான் சந்தோஷ் வந்து தந்தையின் அருகில் நின்று கொண்டு அப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கல வாங்க போயிடுவோம் தேவையில்லாதது பேசி பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம் நமக்கு மரியாதை ரொம்ப முக்கியம் என அவரை சமாதானப்படுத்த அவன் பிடித்திருந்த கையை உதறி தள்ளியவர் விஷ்ணுவின் செய்கையில் ஆத்திரப்பட்டு என்ன தைரியம் இருந்தா ஏ மேலே கையை வைப்பார் நான் யாரும் தெரியுமா உண்மையை சொன்னா உங்களுக்கெல்லாம் கோபம் வருதா அவ்வளவு அக்கற வச்சிருக்கிறவ நீயே கட்டிக்க வேண்டியதானே என கூறியதும் அதிர்ந்து நின்றது பவித்ரா வாசிக்க மட்டுமல்ல பார்த்தவியும் தான் இதற்கு தானே எதுவும் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி நின்றாள் ஆனால் தற்பொழுது சபை நடுவே தனக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை கதறி அளவில்லை ஆனால் மனம் ஊமையாய் கதறி கொண்டிருந்தது அதன் வெளிப்பாடு வழியும் கண்ணீரை துடைத்து கொள்ள கூட தோன்றாது அப்படியே நின்றிருந்தாள் அவரின் கூற்றில் விஷ்ணுவை பார்க்க அவனும் அப்பொழுது அவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தன்னவளின் கண்ணீர் அவனை உள்ளுக்குள் உடைய செய்தது பவித்ராவிற்கோ பகிரென்றானது விஷ்ணு திரும்பி சுந்தரத்தை முறைத்து பார்க்க அதில் மேலும் கோபம் அடைந்தவர் ஏ அவ உன் மாமா பொண்ணு தானே அவ மேலதான் உனக்கு அவ்வளவு அக்கறை இருக்கே நீயே கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே என மீண்டும் நக்கலாய் கேட்க வாசகிக்கும் உள்ளே அவ்வளவு பதறியது இத பாருங்க உங்களுக்கு சம்மந்தம் பண்ண பிடிக்கலன்னா போயிட்டே இருங்க அதுக்கு ஏன் ஏன் பிள்ளைய பேசுறீங்க என அவரும் சுந்தரத்திடம் கோபமாக பேச அவரோ உங்களுக்கு எங்களை பார்த்தா எப்படி தெரியுது இழிச்ச வாயம் போலவா இவ்வளவு நேரம் பொண்ணு நல்ல பொண்ணு அப்படி இப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் உங்க பையனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டீங்களா இத்தனைக்கும் அவ உங்க வீட்டில் வளர்ந்த பொண்ணு தானே நீங்களே அவளை மருமகளா ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க அப்போ பொண்ணு கிட்ட குறை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் குறையுள்ள பொண்ணை எப்படி எங்க கிட்ட தள்ள பாத்தீங்க இன்னமும் அவரது ஆவேசம் குறையாது பேச இதோ பாருங்க மறுபடியும் மறுபடியும் தவிய பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் இங்க நடக்கிறது வேறையா இருக்கும் என பரத்தும் அவர் பேச்சில் வெகுண்டெழுந்தான் என்ன என்ன நடக்கும் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்போல இருந்து என் அப்பாவை மரியாதை இல்லாம பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க என சந்தோஷ் பரத்திடம் எகிற உன் அப்பாவை ஒழுங்கா பேச சொல்லுடா தானா மரியாதை கிடைக்கும் என விஷ்ணு அவனுக்கு பதில் கூறு அவர் கேட்டதில் என்ன தப்பு இருக்கு அத்த பசங்க நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது எதுக்கு வெளிய வரன் பார்க்கணும்னு கேட்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ குறை இருக்கும்னு சொல்றாரு என சந்தோஷ் கூற திரும்ப திரும்ப எங்க வீட்டு பொண்ண குறை சொல்ற நீ ரத்த காயத்தோடு தான் போக போற பாரு என பரத் அவனை எச்சரித்தான் உங்களெல்லாம் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்கிறேன் பேசி பேசி பிரச்சனைய பெருசு பண்ணாதீங்க தயவு செய்து கிளம்புங்க என அவர்களை பார்த்து சுப்பிரமணி கையெடுத்து கும்பிட்டு அழுது கொண்டே கூற அப்பா என அவரின் கையை பிடித்து வேண்டாம் என கதறலுடன் தடுத்து நிறுத்தினால் பார்த்தவி தேவிக்கியும் அவரை பிடித்து கொள்ள பவித்ர அவர் அருகில் வரவே இல்லை இந்த கண்ணீர் கெஞ்சல் எல்லாம் பார்த்தவிக்கு தானே அதற்கு எதற்கு நான் போய் நிற்க வேண்டும் என்று ஒதுங்கியே நின்று கொண்டாள் சுந்தரத்தின் உறவுக்காரர்களும் பிரச்சனை வேண்டாம் கிளம்பலாம் என அவரை சமாதானப்படுத்தி அழைத்து கொண்டு செல்ல சுந்தரமும் அவர் குடும்பமும் அங்கிருந்து கிளம்ப எத்தனைத்தனர் சந்தோஷமாய் ஆரம்பித்த நிகழ்வு இப்படி அனைவருக்கும் மன வருத்தத்தை தரும்படி அமைந்து விட்டது என்ற வேதனை அனைவர் முகத்திலும் இருந்தது பாசிக்கு பவித்ராவை தவிர சுப்பிரமணியை பாஞ்சிநாதன் தட்டி கொடுத்து ஆறுதல் படுத்த தேவிக்கியும் கணவர் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டார் 
தனலட்சுமியும் தனசேகரும் எல்லாம் நன்மைக்கு என அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினர் அனைவரையும் பார்த்த விஷ்ணு வாசலுக்கு அருகில் செஞ்சு கொண்டிருந்த சுந்தரத்தையும் அவர் குடும்பத்தையும் நோக்கி ஒரு நிமிஷம் என குரல் கொடுக்க அவர் குடும்பம் மட்டுமல்ல வீட்டில் இருந்த அனைவரும் அவன் குரலில் திரும்பி பார்த்தனர் சற்றும் யோசிக்காமல் பார்த்தவின் கையை பிடித்தவன் நேராக அவளை அழைத்து கொண்டு பூஜை அறைக்குள் நுழைந்தான் ஏன் எதற்கு என்று எதுவும் புரியாமல் அனைவரும் திகைக்க அவளை தன் எதிரே நிற்க வைத்தான் பார்த்தவியும் அவன் செய்கையில் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தாள் பூஜை அறையில் இருந்த அம்மன் சிலையை பார்க்க அதிலே முன்பொரு முறை விஷ்ணுவிற்கும் பவித்ராவிற்கும் திருமணம் நடைபெற வேண்டும் என வேண்டி விசேஷமாக பூஜை செய்த மஞ்சள் கயிற்றில் கோர்க்கப்பட்ட மாங்கல்யம் அம்மன் மேல் அழகாய் வீச்சிருந்தது பூஜிக்கப்பட்ட அந்த மாங்கல்யத்தை தான் அவனுக்கு வரப்போகும் மனைவிக்கு அணிவிக்க வேண்டும் என்று அன்று புரோஹிதர் சொல்லி சென்றது எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருந்தது அதை எடுத்தவன் சற்றும் யோசிக்கவில்லை அவனை அதிர்ந்து பார்த்தபடியே நின்றிருந்த பார்த்தவியை நோக்கியபடியே மற்றவர்கள் என்னவென்று யோசிக்கும் முன்னரே அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் ஐ லவ் யூ சீதா என காதலாக கூற அந்த வார்த்தையில் உறைந்து போய் பார்த்தவளை பார்த்தபடியே நொடி நேரத்தில் அவளின் கழுத்தில் மங்கள நாணை கொண்டு சென்று மூன்று முடிச்சுட்டு தன்னவளாக ஆக்கியிருந்தான் தவியின்றாம் பார்த்தவி அவன் சைக்கையில் அப்படியே உறைந்து போய் நிற்க மாமா விஷ்ணு என வாசிக்கியும் பவித்ராவும் தன்னை மறந்து அதிர்ந்து கத்திவிட்டனர் அவன் செயலில் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் பதினேழு கவிஞனுக்கு கருப்பொருளானவள் கூட காணாமல் போயிருந்தாள் அன்று கண்மையினை வான்மகள் அள்ளி பூசிக்கொண்டு வெளிச்சத்தின் எதிர்மறையை நீடித்திருந்த அந்த இரவு அனைவருக்கும் ஒருவித அச்சத்தை அளித்திருந்தது ஆனால் அந்த நிசப்தமான இரவு கொடுத்த அச்சம் கூட அவளை சிறிதும் அசைத்து பார்க்கவில்லை நிலவில்லாத வானை நினைவு எழுந்து ரசிப்பது போல் வெறித்து பார்த்திருந்த பார்த்தவைக்கு சுற்றம் உரைக்கவில்லை அவளின் ஆஸ்தான இடமான அவள் அறையின் பின்பக்கம் இருக்கும் தோட்டத்தில் தான் அமர்ந்திருந்தாள் விரும்பியவனின் கையில் வாங்கிய தாலி அவள் கழுத்தில் மின்னிக் கொண்டிருந்தது இருந்தும் மனதில் அதற்கான மகிழ்ச்சி சிறிதும் இல்லை கண்மூடி திறக்கும் நொடிக்குள் நடந்து முடிந்த திருமணம் அனைவர் மனதிலும் புயல் வந்து போன பூந்தோட்டம் போல் புரட்டி போட்டிருந்தது அந்த நிகழ்வு நடந்து முடிந்து ஏதோ ஒரு வாரம் கண்ணுமைக்கும் நொடிக்குள் ஓடியிருந்தது நாட்கள் கடந்தது கூட உணர முடியாத அளவிற்கு இந்த திருமணம் அனைவரையும் அசைத்து பார்த்தது என்பதே உண்மை அன்று யாரும் எதிர்பார வண்ணம் விஷ்ணு பார்த்தவி கழுத்தில் மூன்று முடிச்சுட்டு தன்னவளாக்கிக் கொண்டதை கண்டு அனைவரும் ஸ்தம்பித்து போய் நின்றுவிட்டனர் என்றாள் பார்த்தவியோ உறைந்து போய்விட்டாள் இதனை கண்ட சுந்தரத்திற்கும் அவர் குடும்பம் மற்றும் உறவுக்காரர்களுக்கும் முகத்தில் கரையை பூசியது போல் இருக்க விஷ்ணுவோ பார்த்தவியை தோளோடு அணைத்தபடி அவர்களை நோக்கி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவ நீங்க பொண்ணு பார்க்க வந்த தவி இல்லை என்னோட ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் பார்த்தவி ஸ்ரீ விஷ்ணுராம் இனி அவளை தப்பா பேசணும்னு மனசில் நினைச்சா கூட நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது எல்லாரும் வெளியே போங்க இனி லைஃப்ல உங்களை நான் பார்க்கவே கூடாது என அகாரமாக ஒழித்து அவன் குரலில் சற்று நடுங்கித்தான் போகினர் அனைவரும் தலை குழிந்தபடி அனைவரும் அங்கிருந்து வெளியேறினர் மாமா என்ன இது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு புரியுதா என அதிர்ச்சியில் பவித்ரா ஆத்திரப்பட ஏன் உனக்கு புரியலையா என்ன பார்த்தவிக்கு தாலி கட்டியிருக்கேன் என தெளிவாக கூறினான் விஷ்ணு வாசகிக்கும் ஆத்திரம் தாங்க முடியவில்லை அவன் கண்ணத்திலேயே ஓங்கி அறைந்தவர் என்னடா இது இது கல்யாணமா இவ்வளவு போய் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல என்னால் இந்த கல்யாணத்தை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அதுவும் இவ்வளவு போய் முடியாது முடியவே முடியாது தாலி கட்டிட்டா கல்யாணம் முடிஞ்சது என அர்த்தமா இவ கழுத்தில் நீ கட்டின தாலி இருந்தா தானே இவ உனக்கு பொண்டாட்டி அதை அறுத்து எரிகிறேன் இரு என கத்தியபடி அவர் பார்த்தவின் கழுத்தில் இருந்த தாலியை பறிக்க போக சட்டென்று அதனை தன்னை மறந்து பார்த்தவை பிடித்து காத்து கொள்ள விஷ்ணுவும் அவளை தன் பக்கம் எழுத்து கொண்டான் அதே சமயம் அக்கா வாசுகி அண்ணி அம்மா என அங்கிருந்த அனைவர் குரலும் பதற்றத்துடன் ஒழித்தது வாசுகி நீ பண்றது உனக்கு புரியுதா சும்மா கலட்டி கலட்டி மாட்டி தாலி என சாதாரண கயிறா அது ஒரு பொண்ணு கழுத்தில் ஒரு தடவை தான் ஏறும் நாமலா கழட்ட முடியாது கடவுள் நினைக்கணும் உன் பையன் உயிரது அவ கழுத்தில் இருந்து தாலி இறங்கினா அது உன் பிள்ளை சத்ததுக்கு சமம் ஆத்திரத்தில் அறை விழுந்து நடந்துக்காத உனக்கு மட்டும் இல்ல எங்களுக்கும் அதிர்ச்சியா தான் இருக்கு இரு பேசுவோம் கொஞ்ச நேரம் போகட்டும் நிதானத்துக்கு வந்து தெளிவா யோசிப்போம் 
வாஞ்சிநாதா வாசுக்கிய உள்ள கூட்டிட்டு போ நிதானத்திற்கு வரட்டும் என வீட்டின் பெரிய மனிதராய் தனலட்சுமி மருமகளை அடக்கி மகனுக்கு உத்தரவிட வாஞ்சிநாதனும் மகனை அதிருப்தியாய் பார்த்தவாறே வா வாசுக்கி என மனைவியை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றார் சுப்பிரமணியம் தேவகியும் இன்னமும் அதிர்ச்சி குறையாமல் தான் நின்றிருந்தனர் வர தமையனை பார்க்க அவனோ நம்மட்ட சிரி போன்றை அவனை பார்த்து உதிர்த்தான் அண்ணனின் மனம் அவனுக்கு புரிந்தது அண்ணனின் விருப்பம் பார்த்தவி என்பது புரிய அவனுக்கு பக்க பலமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் தனலட்சுமி பேசியதை கேட்டு உள்ளே சென்ற வாசுக்கியை கண்டு அதிர்ச்சியான பவித்ரா யாரையும் இனி நம்பக்கூடாது தானே தனக்காக போராட வேண்டும் என்ற வன்மம் ஏறியது அவளுக்கு விஷ்ணு தனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்ற வருத்தத்தை விட பார்த்தவியிடம் தான் தோற்றுவிட்டோம் என்ற கோபம்தான் அவளுக்கு பெரிதாக இருந்தது தனலட்சுமியும் தனசேகரம் சுப்பிரமணியிடமும் தேவிக்கியிடமும் மணி வருத்தப்படாத இரு பேசவும் யாருமே எதிர்பார்க்காம நடந்ததுக்கு என்ன பண்ண முடியும் விஷ்ணு கிட்ட கேட்போம் என ஆறுதல் கூறி கொண்டிருக்கையிலேயே பவித்ரா பார்த்தவியை முறைத்து பார்க்க எங்கே அவள் நிமிர் தானே அவளுக்கு தெரிய குனிந்த தலையை நிமிர்த்தாது அழுது கொண்டிருந்தால் கடைசியில் நீ நினைச்சத சாதிச்சுட்டல்ல என பவித்ராவின் குரல் அழுத்தமாக அவளை நோக்கி பாய நிமிர்ந்து பார்த்த பார்த்தவி பவி நான் என இரு பக்கமும் தலையாட்டி அப்படியெல்லாம் இல்லை என்று மறுக்க பேசாத மாமாவை நான் விரும்புறேன்னு தெரிஞ்சு அவரை உன் பக்கம் இழுத்து காரியத்தை சாதிச்சுட்டல எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீ என்னை வாழ விட மாட்டேன்னு உன்னை என கோபத்தில் அவளை அடிக்க கை ஓங்கிவிட சட்டென்று அவளை கைப்பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினான் விஷ்ணு அனைவரும் அவள் பேச்சையும் அவன் சைக்கையையும் அதிர்ந்து பார்த்தனர் என்ன பவித்ரா நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஓவராக பேசிட்டு போகிற நீ அதட்டுறதுக்கும் அடிக்கிறதுக்கும் மிரட்டுறதுக்கும் இப்போ ஒன்றும் அவள் உன் அக்கா இல்லை என்னோட ஒய்ஃப் என்னை மீறி அவகிட்ட பேசக்கூட உன்னால் முடியாது அடிக்க கை ஓங்குற பார்த்து நடந்துக்கோ என சீரியவன் அவள் கையை உதறி தள்ளி விட்டான் அவன் பிடித்து விட்ட கை வழியை தந்தாலும் அதனை பொருட்படுத்தாது இதற்கெல்லாம் காரணம் பார்த்தவி தானே என அவள் மேல் மேலும் கோபம் வர பாத்தியா என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க இருந்தவர் நீ என்ன மாய மந்திரம் பண்ணியோ இல்ல என்னத்தை காட்டி மயக்கினியோ என்ன இப்படியெல்லாம் பேசுறார் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் என்னை கொஞ்சமும் அடங்காமல் அவளை காயப்படுத்த பேச அது சரியாய் அவளை தாக்கியது பவித்ரா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசுன வாய் இருக்காது உனக்கு உரிமை இல்லாதவங்க மேல கை வைக்க கூடாதுன்னு இருக்கேன் என விஷ்ணு கத்த பொறுமை இழந்த பார்த்தவி இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா இதை எதிர்பார்த்து தானே இதை கட்டு நீங்க என தாலியை தூக்கி காட்டியவள் யாரோ வெளி மனுஷங்க தப்பா பேசுனாங்க தாலியை கட்டிட்டீங்க இப்போ வீட்டுக்குள்ள தப்பா பேசுறாங்க என்ன செய்ய போறீங்க கலற்றி எடுத்துப்பீங்களோ அவங்க அவங்க இஷ்டப்படி ஆட்டை விற்கிற பொம்மை போல எல்லாரும் என்னை நினைச்சு ஆட்டை விற்கிறீங்க எனக்கும் மனசு இருக்கு யாருக்குமே அது புரியல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் என்னை என் போக்கில் விட்டுடுங்க என கதறி அழுதவள் அங்கு ஒரு நிமிடம் கூட நிற்கவில்லை தவி தவி என அவர்களது அழைப்பை எதையும் கேட்காது அழுது கொண்டே ஓடி வந்தவள் தன் அறைக்குள் நுழைந்து அழுது கரைந்தாள் அதன் பின் எதற்கும் அவள் வெளிவரவே இல்லை விஷ்ணுவும் கோபமாக தன் அறைக்கு சென்று கதவடைந்து கொண்டவன் வெளியே வரவே இல்லை பவித்ராவிற்கு ஆங்காரம் தாழ முடியவில்லை வாசுகியின் அறைக்கு சென்று விட்டாள் இப்படியே ஆளாளுக்கு ஒரு மூளையில் என அவரவர் எண்ணத்தில் மூழ்கிவிட நான்கு நாட்கள் கடந்திருந்தது ஐந்தாவது நாள் தனலட்சுமியும் தனசேகரம் அனைவரையும் பேச அழைக்க பார்த்தவி தவிர அனைவரும் அங்கு குழுமியிருந்தனர் வாசுகிக்கு இருப்பு கொள்ள முடியவில்லை விஷ்ணு மீது அத்தனை கோபமாக இருந்தார் ஒரு பேசவில்லை எவரிடமும் நடந்தது நடந்து போச்சு இந்த வீட்டு பெரியவங்களா நாங்க நல்ல யோசனை செஞ்சுதான் முடிவெடுத்திருக்கோம் சாதாரண மஞ்சள் கயிற்றை தாலி நினைச்சு கட்டினா கூட அது கல்யாணம் தான் கல்யாணம் என்பது நாம முடிவு பண்றதில்ல இன்னாருக்கு இன்னாருன்னு கடவுள் ஏற்கனவே முடி போட்டது விஷ்ணுவுக்கு பவித்ரான்னு நாம முடிவு பண்ணோம் ஆனால் கடவுள் விஷ்ணுவுக்கு பார்த்தவின்னு முடிவு பண்ணிதான் இது போல ஒரு விஷயம் நடக்க வச்சு கல்யாணத்தை முடிச்சிருக்கார் வாசுகி உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ அவதான் இந்த வீட்டு மூத்த மருமக நீ ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் என அழுத்தம் திருத்தமாக அவரின் முடிவை வாசுகியிடம் கூறியவர் மகனிடம் வாஞ்சிநாதா நீ என்ன முடிவு சொல்ற என கேட்க 
பாஞ்சநாதனும் நீங்க சொல்றது சரிதாமா விஷ்ணுவுக்கு பிடிக்காமலா இத செஞ்சிருக்கா அவனுக்கு பார்த்தவிய பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் இதில் பார்த்தவி வாழ்க்கையும் அடங்கி இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது இந்த முடிவுதான் எனக்கு முழு சம்மதம் என்று தந்தையை பார்த்த விஷ்ணு அவரை கண்டு புன்னகைத்தான் திருமணம் நடந்தாஞ்சு இரவே தனிமையில் மகனை சந்தித்த வாஞ்சிநாதன் என்ன விஷ்ணு இப்படி பண்ணிட்ட இந்த வீட்டோட மூத்த பையன் நீ உன் கல்யாணத்தை எப்படி எல்லாம் நடத்தணும்னு நாங்க கனவு வச்சிருந்தோம் பவித்ராவிற்கு மன்னிக்கும் நாங்க என்ன பதில் சொல்ல போறோம் நீ இப்படி பண்ணுவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல என அவர் ஆதங்கப்பட விஷ்ணுவோ அப்பா எனக்கு பார்த்தவிய பிடிச்சிருக்கு ஐ லவ் ஹர் எனக்கு ஒரு அவரோ அதிர்ந்து பார்த்தார் அவனை ஆமாம்பா நான் அவளை உயிரி குயிரா விரும்புறேன் பவித்ரா மேல எனக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல இத நான் சொன்னா அம்மா நிச்சயம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சோ எனக்கு கிடைச்ச சான்ஸ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தவிக்கும் என் மேல விருப்பம் தான்ப்பா ஆனால் அவள் நம்ம குடும்பத்துக்காக எல்லாத்தையும் மறைச்சு மனசுக்குள்ளே போட்டு குமுறிக்கிட்டு இருக்கா அவளை வாயை திறந்து தன் விருப்பத்தை சொல்ல மாட்டா நான் சொன்னாலும் அவள் ஏற்றுக்க மாட்டா எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சுட்டு போயிடுவா அம்மாவும் அவங்க முடிவு பண்ணது தான் திணிக்க பார்ப்பாங்க உங்ககிட்டையும் மற்றவங்க கிட்டையும் சொன்னாலும் உங்களால் அம்மாவை மீறி எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் என்னால் அம்மாவையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதே சமயம் பார்த்தவையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது கடவுளை தானாவே இந்த வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்துருக்காருன்னு நினச்சி தாலி கட்டிட்டேன் நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணாலும் சரி எனக்கு பார்த்தவி தான்ப்பா என் வாழ்க்கை அவ கூட தான் என உறுதியாய் கூறிய மகனிடம் மனம் அவருக்கு தெளிவாய் புரிந்தது அவனை அணைத்து விடுவித்தவர் உன் மனசு எனக்கு புரியுது விஷ்ணு நினைச்சதை சாதிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் லவ் மேரேஜ் ஒன்றும் புதுசில்லையே நானுமே உங்கள் அம்மாவை லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணேன் அதே என்றால் நீயும் பண்ணியிருக்க என்ன என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம் என்னால் நான் உதவி பண்ணியிருப்பேன் உங்கள் அம்மா தான் கொஞ்சம் குதிப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் பார்த்தவி உண்மையில் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தா அதுவே எங்களுக்கு போதும் என கூறி விட்டு சென்றவர் தன் தாய் தந்தையிடமும் இதனை பகிர்ந்து கொள்ள விஷ்ணு அவசரப்பட்டது சங்கடத்தை கொடுத்தாலும் முடிந்த விஷயத்தை பேசி பையனில்லை என்பதால் விஷ்ணுவும் பார்த்தவியும் இணைவது அவர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி தான் பரத்தோ விஷ்ணுவிடம் டே அண்ணா இந்த பொண்ணையும் பால் குடிக்குமான மூஞ்ச வச்சுட்டு பீரே குடிச்சிருக்கல ஃப்ராடு என அவன் வயிற்றில் செல்லமாய் குத்தி கேட்க விஷ்ணுவோ நான் என்னடா பண்ணேன் என சிரிப்புடன் கேட்க ம் என்ன பண்ணியா நீ சும்மா அவங்க மூக்கொடைக்கவா தவி கழுத்தில் தாலி கட்டின என்கிட்ட நான் யாரையும் விரும்பல யார் மேலேயும் லவ் வரலன்னு போய் சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு லவ் ட்ராக் ஓட்டிட்டு இருந்திருக்க என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல தோணலையில ஃப்ராடு ஃப்ராடு என அவனோடு கட்டி புரண்டு சண்டை செய்ய தமிழின் செல்லாடிகளை சுகமாக வாங்கி கொண்டவன் அவனை தடுத்து நிறுத்தி பரத் சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லடா சொல்ல சந்தர்ப்பம் அமையல அதுதான் உண்மை அன்னைக்கு நீ கேட்கும்போது உண்மையில் என் மனசில் யாரும் இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் மனசில் நுழைந்து பில்டிங் கட்டி பால் காய்ச்சி குடி வந்துட்டா என்ன பண்ண என சிரிப்புடன் கூற சரி சரி காலில் விழு நீ பண்ண தப்ப மன்னிக்கிற என கூறி சிரிக்க விஷ்ணுவும் உடன் சிரித்தான் தவி உனக்கு பர்ஃபெக்ட் பொருத்தோண்டா விஷ்ணு என கூறிய பரத் அச்சோ அவங்க எனக்கு இப்போ அண்ணி ஆக்கிட்டாங்க இனி பேய் சொல்லி கூப்பிடுறது தப்பில்ல அண்ணின்னு சொல்லி கூப்பிடணும் என தன்னை திருத்தி கொண்டு விஷ்ணுவை பார்க்க அவனும் தம்பியை பெருமையாக பார்த்தான் லவ் பண்ண சரி அது என்னடா பொசுக்குனு தாலி கட்டிட்ட சைக்கிள் கேப்ல ஆட்டோ ஓட்டிட்டே செம்ம டேலண்டா அண்ணி என பரத் கிண்டல் செய்ய இதுவே லேட்டடா தம்பி உன் அண்ணி பொறுமையா எல்லாரோட சம்மதத்தோடு கல்யாணம் பண்றதுக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வரமாட்டாடா அவளை பத்தி தெரியாத உனக்கு தங்கச்சி வாழ்க்கை முக்கியம் அத்தையோட விருப்பம் முக்கியம்னு தன்னோட விருப்பத்தை மண்ணல்லி போட்டுட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டு அவ தங்கச்சி கிட்ட என்னை கோர்த்து விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பா அதுதான் இந்த அதிரடி கல்யாணம் எப்படி உன் அண்ணனோட பிளான் என தன் காலரை தூக்கி விஷ்ணு பெருமை அடித்து கொள்ள அவனை அணைத்து கொண்ட பரத் சூப்பர்டானா உங்ககிட்ட ட்ரைனிங் வரலாம்னு இருக்கேண்டா செம்மையா பிளான் பண்ற எனவே நீயும் அண்ணியும் எப்போதும் ஹாப்பியா இருக்கணும் என்னோட ஹாட்டி விஷஸ் என்னை வாழ்த்து கூறிவிட்டு சென்றது எல்லாம் தற்பொழுது நிழலாடியது விஷ்ணுவிற்கு சுப்பிரமணியிடமும் தேவிக்கிடமும் தனலட்சுமி மணி தேவிக்கு விஷ்ணு பத்தி நான் சொல்லணும்னு இல்லை 
அவன் நீ பார்த்து வளர்ந்த பிள்ள வாசிக்கையோட பிடிவாதத்தால் தான் அவனை பவித்ராவிற்கு முடிக்கணும்னு பேசினோம் கடவுளோட சித்தம் அவனுக்கு பார்த்த வீண் இருக்கு என்ன நம்பி பொண்ணை அனுப்பி வை அவ இங்க சந்தோஷமா வாழுவா நான் வாழ வைக்கிறேன் என அவர் நம்பிக்கை கொடுக்க வாசிக்கையோ அத்தை என அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குரல் கொடுத்தார் நீ பேசாமல் இருவாசுகி இது அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க விருப்பம் தான் முக்கியம் அம்மா என்ற உரிமையில் ஓரளவுக்கு தான் அவங்க வாழ்க்கையில் உன் தலையீடு இருக்கணும் சும்மா எல்லாத்துக்கும் தடை சொல்லாமல் அவங்க சந்தோஷத்தில் உன் சந்தோஷத்தை பார் என அறிவுறுத்த அவரால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை அமைதியாய் போனார் வாசுகி யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்த சுப்பிரமணியையும் தேவிக்கையையும் பார்த்த தனலட்சுமி எல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கே முறைப்படி பார்த்தவி இங்க மருமகளா வந்து விளக்கே தட்டும் இன்னொரு நல்ல நாளில் பொறுமையா ரெண்டு பேருக்கும் ரிசப்ஷன் வச்சுப்போம் என்ன சொல்ற மணி என அவர் கேட்க சுப்பிரமணி அத இது என் ரெண்டு பொண்ணுங்க வாழ்க்கை யாருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராமல் இருக்கணும் தான் என் ஆசை தவி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வர்றது உங்கள் எல்லாரையும் விட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அக்கா இதை ஏற்றுக்கணுமே என அவர் கவலைப்பட பாஞ்சிநாதனோ மணி உன் அக்காவை பற்றி உனக்கு தெரியாதா அவன் நினச்சது நடக்கலன்னு அவளுக்கு இப்போ ஏமாற்றமாக இருக்கு கொஞ்ச நாள் தான் அப்புறம் போக போக சரியாகிடுவா அவளை விடுங்க பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையை பார்ப்போம் என ஆறுதல் கூற சுப்பிரமணி தமக்கையை பார்க்க அவர் முகத்தை திருப்பி கொண்டார் தேவிக்கு கணவனின் கையை பிடித்து பார்த்துக்கலாம் என ஆறுதல் கூற அவரும் அனைவர் முன்பும் சரி என்று தலையாடினார் அனைவரின் பேச்சையும் முடிவையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பவித்ராவிற்கு ஆத்திரம் கட்டு கடங்காமல் வந்தது எல்லாரும் பேசி முடிச்சுட்டீங்களா இப்ப நான் பேசலாமா என கேட்க அனைவரும் அவளை திரும்பி பார்த்தனர் எல்லாரும் அவங்க வாழ்க்கைய பத்தி மட்டும் பேசுறீங்களே ஏன் வாழ்க்கைக்கு என்ன பதில் விஷ்ணு மாமாவை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு எவ்வளவு ஆசையா இருந்த இப்ப திடீர்னு மறந்துடு அவர் உனக்கு இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் என அவள் அழுது கரைய பவித்ரா அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ண சொல்ற விஷ்ணு பார்த்தவி கழுத்தல் தாலி கட்டிட்டா முறைப்படி அவங்க கணவன் மனைவி கஷ்டமா தான் இருக்கும் வேற வழி இல்ல மெல்ல மெல்ல மறந்துடு உனக்கு ஒரு நாள் நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு தர வேண்டியது எங்க பொறுப்பு என வாஞ்சிநாதன் பொறுமையாக்க கூற அவளோ என்ன மாமா நீங்க சாதாரணமா மறந்துடுன்னு சொல்றீங்க என்னால முடியாது என்ன பண்ணணும் தானே கேட்டீங்க பார்த்தவி கழுத்தல் இருக்கும் தாலிய அவரே கலச்சிட்டு எனக்கு கட்ட சொல்லுங்க எனக்கும் விஷ்ணு மாமாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கல அப்புறம் நான் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் என கூறியதும் அனைவரும் அவளை அதிர்ந்து பார்த்தனர் பவித்ரா என்ன பேச்சுது என தேவிக்கு கண்டிக்க நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க உங்ககிட்ட நான் பேசல உங்களுக்கு பெத்த பொண்ணு மேல எனக்கு அக்கறை இருந்திருக்கு இன்னைக்கு இருக்க நான் அத்த மாமா கூட பேசிட்டு இருக்கேன் என அவரை எதிர்த்து பேச அவரோ அதிருப்தியாய் அனைவரையும் பார்த்தார் பவித்ரா ஏமா இப்படி பேசுற என வாஜிநாதன் கூற அவளுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்ததை நாம தானே அவ அப்படிதான் பேசுவா ஏன் வாய அடைச்சிட்டீங்க அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க சொல்லுங்க என வாசுகி ஏத்தி விட அவளுக்கு நான் பதில் சொல்றேமா என தாயிடம் கூறியவன் பவித்ரா உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் வரியா என அழுத்தமாக அழைக்க அவளோ அவனை கண்டு திரு திருத்தாள் அவன் எழுந்து தனியாக வந்துவிட பவித்ராவோ தயங்கி தயங்கி எழுந்து வந்தாள் அவள் வந்து நின்றதும் அங்கே எல்லார் முன்னாடியும் கேள்வி கேட்டியே அத இப்போ என்கிட்ட கேளு பவித்ரா என கைகளை கட்டி கொண்டு அழுத்தமாக அவளை பார்த்து கேட்க அவன் கேட்ட விதத்திலேயே அவளுக்கு உள்ளுக்குள் உதறியது அது வந்து உங்களை நான் கல்யாணம் என திக்கி திணற அப்புறம் என்றான் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவன் கோபம் அவளுக்கு புரிந்தாலும் பார்த்தவி கழுத்தில் இருக்கிற தாலியை கழிச்சிட்டு என உள்ளுக்கள் போன குரலில் கூற அப்புறம் என்றான் மீண்டும் அழுத்தமாக என்ன நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கவில்லைனா நான் செத்து என்ன மென்று முழுங்கி அவனை நிமிர்ந்து பாருக்க அவனும் அதே புன்னகையுடன் கடைசியா சொன்ன ஆப்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பவித்ரா அதுக்கு வேணும்னா நான் ஹெல்ப் பண்ணவா அதாவது நீ எப்படி சாக போறேன்னு பாய்சன் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸ் கத்தி அப்புறம் கயிறு எது வேணும்னு சொன்னா அதை நானே வாங்கி தரேன் நீ செத்துதான் நானும் பார்த்தவியும் வாழணும்னா அதுக்காக நானே உன்னை கொலை பண்ணிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டேன்னு கூட சொல்லிடுவேன் ஏன்னா நீ ஏன் சொல்லியிருக்க அதுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்களே சாட்சி சொல்வாங்க செத்து போனவனுக்கு சாதகமா பேசி என்ன ஆக போகுது இருக்கிற நாங்க சந்தோஷமா வாழணும் தானே நினைப்பாங்க என்ன இங்கிருந்து கீழே தள்ளி விட்டுடவா கால் தடிக்கு விழுந்து செத்துட்டான்னு சொல்லிடவா என கூற 
அவளோ உயிர் பயத்தில் அங்கிருந்து இரண்டடி பின்னால் நகர்ந்து கொண்டால் சொன்னதை செய்து விடுவானோ என்ற பயம் அவள் கண்ணில் தெரிந்தது இத பாரு பவித்ரா உனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு உன் மேல எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லைன்னு அதே போல உனக்கும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் சும்மா அம்மா சொன்னதுக்காக வீம்பு பிடிச்சிக்கிட்டு தவி மேல இருக்கிற பொறாமையில் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காத உன்னை பத்தியும் தெரியும் என் பொண்டாட்டி பத்தியும் தெரியும் உன்னால தேவையில்லாமல் எங்க வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனை வந்தது அப்புறம் நான் சொன்னதை செய்ய வேண்டியிருக்கோம் பார்த்து நடந்துக்கோ என அவளை மிரட்டி விட்டு செல்ல விக்கித்து போய் நின்று விட்டாள் பவித்ரா சபைக்கு வந்த விஷ்ணு அனைவர் முன்னிலையிலும் நான் பேசி புரிய வச்சுட்டேன் பவித்ராவிற்கு இப்ப எந்த வருத்தமும் இல்ல நீங்க ஆக வேண்டியத பாருங்க என அவன் கூறி சென்று அமர்ந்து விட பின்னால் வந்த பவித்ரா எதிர்த்து அதன் பின் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவளுக்கு அத்தனை பயமாக இருந்தது விஷ்ணுராமின் கோபத்தை பத்தி நன்கு அறிவாளே நல்ல நேரம் பார்த்து அப்பொழுது அழைத்து வருவோம் என்று முடிவெடுக்கப்பட அனைவருக்கும் சந்தோஷமே வாசிக்கு பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததும் என்னமோ செய்யுங்க எதுவும் என் விருப்பப்படி இல்லை என்று கூறிவிட்டு அவர் அறைக்கு சென்று விட்டார் மொத்த குடும்பமும் இந்த திருமணத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பொழுது அவரால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை பார்த்த வீடம் தேவிக்கு வந்து நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் பற்றி கூற அவளுக்கு குழப்பமே மிஞ்சியது பவித்ராவின் வாழ்க்கையை தான் தட்டி பறித்து விட்டதாகவே எண்ணி கலங்கினாள் அவளின் வேதனையை மேலும் கூட்டவே பவித்ரா அவள் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் நாளை விஷ்ணு வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நிலையில் பார்த்தவிக்கு பட்டு சேலை தங்க ஆபரணங்கள் பரம்பரை நகைகள் என அனைத்தையும் கொடுத்தனுப்பி இருந்தார் தனலட்சுமி பட்டு சேலை மட்டும் விஷ்ணுவின் தேர்வு அவன் தான் அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து எடுத்து வந்திருந்தான் அனைத்தையும் தேவைக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க சுரத்தையே இல்லாமல் வாங்கி கட்டில் மேல் வைத்து விட்டாள் மனம் எதை எதையோ நினைத்து கலங்கியது பயந்தது விஷ்ணுராமுடன் எப்படி வாழ்க்கை வாழ முடியும் அது தங்கையோட வாழ்க்கை அல்லவா அவள் மனம் எவ்வளவு பாடுபடும் என்று மனம் பவித்ராவை நினைத்தே யோசித்து கொண்டிருக்க அந்நேரம் பவித்ரா அவள் அறைக்கு வந்தாள் கட்டிலில் கிடந்தவற்றை பார்த்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் அவ்வளவு எரிச்சல் பொங்கியது என்ன தவி புது வாழ்க்கைக்கெல்லாம் புதுசா வந்திருக்கு போல பட்டு புடவ புது நகைன்னு என அனைத்தையும் எடுத்து பார்த்து கொண்டே நக்கலாக கூறியவள் உம் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது எல்லாரும் கூட்டு சதி பண்ணி உனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க என் வாழ்க்கை போனதில் உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமே என வஞ்சம் நிறைந்த பார்வையுடன் கேட்க பார்த்தவியோ பதறி அச்சோ பவி நான் போய் அப்படி நினைப்பேனா நீ என் தங்கச்சி பவி உன் மேல எனக்கு நிறைய பாசம் இருக்கு என அவள் கூறியதும் அப்படியா அவ்வளவு பாசமா ஆனால் நீ நடந்துக்கிறத பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் தெரியலையே பாசம் இருக்குன்னு சொல்ற ஆனால் எனக்கே துரோகம் தானே பண்ணிட்டு இருக்க என கூறியதும் பவி என அதிர்ந்து விட்டால் பார்த்தவி சும்மா நடிக்காத உண்மையில் உனக்கு அக்கறை இருந்திருந்தா மாமாவே தாலி கட்டி இருந்தாலோ எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லைன்னு அப்பவே அதை கழற்றி போட்டு வந்திருப்ப செய்யலையே எனக்கு தெரியும் உனக்கு மாமா மேல ஆசனு அதுதான் அவர் கட்டினது இதாண்டா நல்ல சான்ஸ்னு அமைதியா வந்துட்ட எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு நீ நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறியா நீயும் நல்லா இருக்க மாட்டேன் உனக்கு தாலி கட்டின மாமாவும் நல்லா இருக்க மாட்டாங்க என வார்த்தைகளை அள்ளி வீச பார்த்தவியோ பவித்ரா ஏண்டி இப்படி எல்லாம் பேசுற இது எதிர்பாராமல் நடந்த விஷயம் பெரியவங்களா முடிவு பண்ணி செய்யறாங்க இதில் நான் என்ன பண்ண முடியும் என கூறியவளின் கண்ணில் நீர் நிறைந்திருந்தது உன்னால் முடியும் நாளைக்கு மாமா வீட்டுக்கு போகாம எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி தாலிய கலற்றி கொடுத்துட்டு வா அப்போ நம்புற உண்மையில் உனக்கு என் மேல பாசம்னு என கூறியவள் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட செய்வ தெரியாது திகைத்து போய் அமர்ந்து விட்டால் பார்த்தவி யாருக்கென்று யோசிப்பது என்று அவளுக்கு புரியவே இல்லை நாளைய தினத்தை எதிர்கொள்ளவே அத்துணை பயமாக இருந்தது இதோ இரவின் தனிமையில் நிலவற்ற வானில் குழுமையில் தெளிவில்லாத வானத்தில் புள்ளியாய் தெரியும் விண்மீன்களில் வெளிச்சத்தை தேடுவது போல் அமர்ந்திருந்த அவளுக்கு விண்மீனும் தெரியவில்லை வெளிச்சமும் தெரியவில்லை பார்த்தவே காண வந்த சுப்பிரமணி அவள் அங்கில்லாததை கண்டு தோட்டத்து பக்கம் வர அங்கு அவளை கண்டதும் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தவர் தவி என்னம்மா இங்க உட்கார்ந்திருக்க காலையில் நீ புகுந்த வீட்டுக்கு போகணும் நேரத்துக்கு படுக்கலாம்ல என அக்கறையுடன் கேட்க அவளோ வளைந்த கண்ணீருடன் அவரை திரும்பி பார்த்தாள் அவள் கண்ணீரை கண்டு பதறி அவர் தவி என்னடா இது அழுதுட்டு இருக்க என்னாச்சு என பதற அவளோ கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு ஒன்னும் இல்லப்பா என சமாளிக்க அழுதுட்டு இருக்க ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்ற என்னன்னு சொல்லு தவி என அவர் மீண்டும் கேட்க அப்பா 
இது பவித்ர வாழ வேண்டிய வாழ்க்கைப்பா என்னால் இதை ஏற்றுக்க முடியல அவ பாவம் இல்லை பேசாமல் தாளையை கலச்சி கொடுத்து இல்லாமல் தோணுதுப்பா என கூறியவளை அதிர்ந்த பார்த்தார் அவர் என்னம்மா சொல்கிற பவித்ராவே உங்களோட கல்யாணத்தை ஏற்றுக்கிட்டா அதனால் அதை நினச்சி நீ வருத்தப்படாத உனக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழப்பாருடா என ஆதுரமாய் தலையை தடவி கூற மனசை கேட்க மாட்டேங்குதுப்பா அவளுக்கு துரோகம் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கு அவளையே அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுங்கப்பா என கூறி முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் இங்கே பாரு தவி மற்றவங்களுக்காக யோசிக்கிறத விட்டுட்டு உனக்காக யோசி உன் வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடு பவித்ராவுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் நாங்கள் அவளுக்கு அமைச்சு தருவோம் அதை பற்றி நீ கவலைப்பட்டு உன்னோட வாழ்க்கையை சிக்கலாக்கிக்காத இனி நீ விஷ்ணுவோட வாழப்போற வாழ்க்கையை பற்றி மட்டும் யோசிச்சு சந்தோஷமாக வாழப்பாரு உனக்கு இன்னொன்னு விஷயம் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோ தவி எல்லாம் சரியாகிடும் என்பது நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சிடலாம் என்பது தன்னம்பிக்கை எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சுதான் ஆகணுன்றது தான் வாழ்க்கை அதுக்கு நம்ம வாழ்ந்து தான் ஆகணும் எல்லாத்தையும் நீ சரி செஞ்சு அழகான வாழ்க்கை வாழ தான் போகிற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எதையும் போட்டு மனசை குழப்பிக்காமல் படுத்து தூங்கு என அவர் அரைவரை கூறி அவளை அழைக்க அவளோ நீங்கள் போங்கப்பா கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுறேன் என அவரை போக கூறினாள் சரிம்மா சீக்கிரம் வந்துரு என கூறிவிட்டு அவர் சென்று விட மீண்டும் சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்தாள் பார்த்தவி சற்று நேரத்தில் அவள் அவனின் குரல் அவளை தீண்டு அதில் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்க அன்று இடைவெளி விட்டு அமர்ந்திருந்தவன் இன்று உடை அவள் மீது கொண்ட உரிமையில் உடல் உரச அமர்ந்திருந்தான் அவளின் விஷ்ணு ராம் தொடரும் எந்தன் காதல் உனை சேரும் அத்தியாயம் பதினெட்டு தனிமையின் காதலி அவள் யாருமில்லா தனிமை யாருக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ அவளுக்கு நிரம்ப பிடிக்கும் அதை விட அந்த தனிமைக்கு தான் அவள் மீது அத்தனை மையல் விடுவேனா நான் அவள் மீது கிறங்கி கிடக்கவும் அவள் மீது மையல் கொள்ளவும் அவள் மீது மயக்கம் கொள்ளவும் எனக்கு ஒருவனுக்கு உரிமை அல்லவா அதனால் தான் அவளின் தனிமை வெற்றிடத்தை நிரப்ப உதயமாகிவிட்டேன் நான் இனி அவள் தனிமையின் இனிமை நான் மட்டுமே என விஷ்ணுவின் கவிதை அவள் செவி தீண்ட அதனின் கருப்பொருளை கண்மூடி கிரகித்து கொண்டிருந்தாள் பார்த்தவி முழு கவிதையும் அவன் கூறிய பிறகே அவளுக்கு சுற்றம் உணர்ந்தது சட்டென்று நினைவுலகத்திற்கு வந்தவள் திரும்பி பார்க்க அவளை தொட்டுவிடும் தூரத்தில் அமர்ந்திருந்தான் விஷ்ணு அதனை பார்த்தவளுக்கோ பகீர் என்றானது அத்தனை நெருக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தான் விஷ்ணு நூலளவு இடைவேளை தான் இருந்தது அவளின் முகத்திற்கும் அவனின் முகத்திற்கும் உரிமை இல்லாத பொழுதே அவள் அதிகனில் இருந்தவன் தற்பொழுது அவள் மீதான தன் உரிமையை பொன் தாளியிட்டு உறுதியிட்டு விட்டானே இடைவெளிக்கு இடம் மீது இத்தனை அருகினுள் அவனை கண்டதும் திடுக்கிட்டவள் சட்டென்று தள்ளி அமர்ந்து கொள்ள அவனோ சிரிப்புடன் மீண்டும் அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் அவஸ்தையாய் பார்த்தவி அவனை பார்க்க அவனோ சிரிப்புடன் அவளின் தோல் மீது கை போட்டு தன்னோடு அனைவாக அமர்த்தி கொண்டான் அதில் மேலும் அவஸ்தையானவள் யாராவது பார்த்தா தப்ப நினைக்க போறாங்க கையை எடுங்க என கூறுவதற்குள் அவளுக்கோ போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது அவளை முறைத்து பார்த்த விஷ்ணு இதுக்கு மேல யாராவது பார்த்தா என்ன பார்க்கலன்னா என்ன நமக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மறந்து போச்சா என்றவன் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்க இது போல அர்த்த ராத்திரியில் தனிமையில் வந்து உட்காராதேன்னு என செல்ல கண்டிப்புடன் கூறி மேலும் இனி நானும் வரேன் சேர்ந்தே நிலாவ ரசிப்போம் என கூறி வானத்தை பார்த்தான் என்ன நிலாவே காணும் இல்லாத நிலாவையா இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருந்த என கூறி சிரித்தவன் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாளைக்கு ஒழுங்கா நம்ம வீட்டுக்கு வர வழிய பாரு அதை விட்டுட்டு தங்கச்சிக்கு விட்டு கொடுக்குறேன் அவ பாவம் அவ சொன்னான்னு இப்போ மாமா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தியே தாலிய கலற்றி கொடுத்துடுறேன்னு இந்த நினைப்பே உனக்கு வரக்கூடாது புரியுதா என அவ்வளவு நேரம் அடக்கி வைத்திருந்த கோபத்தை வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்த அவளோ அவனை திகைத்து பார்த்தாள் என்ன பார்க்குற எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்த மற்றவங்களுக்கு இருக்கிற புரிதல் கூட உனக்கு இல்லையேன்னு எனக்கு அவ்வளவு கோபம் வருது எனக்கு கூற அதில் இமை தாழ்த்தி கொண்டவள் பவித்ரா உங்களை விரும்புறா என அவள் கூற அப்படின்னு அவ சொன்னாளா என இவன் கேட்க ஆமாம் என்று தலையாட்டினால் பார்த்தவி ஆரஞ்சேனுவை கண்ணும் வீங்கி போயிடும் பார்த்துக்கோ அப்புறம் நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் செலிப்ரேட் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரு அவள் புலிகளோ ஒரு அங்குலம் விரிந்து கொண்டது இதென்ன இவ்வளவு ஷாக் ரியாக்ஷன் கல்யாணமானா எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தானே 
அதை தான் சொன்னேன் என்றவன் மேலும் தேவையில்லாமல் என்னை கோபப்படுத்தி பார்க்காத சீதா என் கோபம் எப்படி இருக்கும்னு உனக்கு தெரியும் பவித்ரா அக்கா பதவியை இத்தோடு ரிசைன் பண்ணிட்டு நாளை காலையில் விஷ்ணுராமோட ஒய்ஃபா வந்து சேரு உன்னோட ராம் உனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என நீ இப்படி தாராவார்க்க நினைக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு என அவன் பேச பேச அவளுள் அதிர்வலைகள் என்னை சீதா கூப்பிடுறாங்க அவரை ராம் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என அவள் மனதிற்குள் குழம்பி போக அதையெல்லாம் அவன் உணர்ந்தாலும் கொஞ்சமே கொஞ்சம் அவள் குழம்பட்டும் என விளையாடி பார்க்க வேண்டி அதை தவிர்த்து போ போய் நிம்மதியா படுத்து தூங்கு நான் வந்து பார்ப்பேன் நீ தூங்குறியா இல்லையான்னு உங்க வீட்டில் தான் நான் இன்னைக்கு தூங்க போறேன் என அவன் கூற அவனின் குரலுக்கு சாவி கொடுத்த பொம்மை போல தலையாட்டினாள் அவனின் அழைப்பு அவள் சிந்தையை சிதைத்திருந்தது அங்கிருந்து அறைக்கு செல்ல நகர போனவளை கைப்பிடித்து நிறுத்தி தன்னோடு இறுக்கி கொண்டவனை அவள் அதிர்ந்து பார்க்க சீதா என அவன் அத்தனை காதலாக உயிரை உருக்கும் குரலில் அழைத்து அவள் முகம் பார்த்தான் விஷ்ணு பார்த்தவியோ அந்த குரலின் ஜாலத்தில் அப்படியே கட்டுண்டு அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் உள்ளே நித்தமும் அவளது கற்பனையான நிஜம் அழைக்கும் அதே காதல் கலந்த குரல் தற்பொழுது நிஜமாய் அவளை அழைக்க அதில் தன்னையே தொலைத்து நின்றாள் அவளின் கண்ணத்தை இரு கைகளால் தாங்கியவன் சீதா உங்கூட இந்த ஜென்மம் முழுவதும் நிறைய நிறைய காதலோடு வாழணும்னு நிறைய ஆசை வச்சிருக்க நம்ம காதல் தான் நம்மளை சேர்த்து வச்சிருக்கு அதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் என காதலின் உச்சத்தில் கூறி அவளது பிறை நேற்றியில் தனது இதழை பதிக்க அவனது காதல் அவளின் ஆத்மா வரை சென்று புது பரவசத்தை ஏற்படுத்தியது வெல்ல அவளை விளக்கியவன் நாளைக்கு மீதி ஓகேவா போய் தூங்கு என அவளை அனுப்பி வைக்க அவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்தவாறே வந்து அறைக்குள் நுழைந்தவள் அந்த பரவசத்தை கிரகித்தபடியே உறக்கத்தை தொடர்ந்தாள் அலைமகள் கரங்களில் ஆதவன் தன் பொற்கரங்களை நீட்டி அரவணைத்து கொண்டு அழகான விடியல் பிறக்க பார்த்தவி வீட்டிலும் விஷ்ணு வீட்டிலும் உற்சாகம் கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது விஷ்ணு வீட்டில் அனைவரும் காலிலேயே தயாராகி பார்த்தவி வீட்டுக்கு வந்துவிட பட்டவேட்டி சட்டையில் கம்பீரமாக மாப்பிள்ளை தோரணையுடன் அமர்ந்திருந்தான் விஷ்ணுராம் அவ்வப்பொழுது பார்த்தவியின் அறையை கவனிக்கவும் தவறவில்லை பார்த்தவியை வாசுகி அலங்காரம் செய்து தயார்படுத்த பார்த்தவிக்கோ மனம் முழுவதும் பயம் சூழ்ந்திருந்தது எப்படி அந்த வீட்டில் சென்று வாழப் போகிறோம் என்ற கேள்வியே அவளை மிகவும் அச்சுறுத்தியது பயத்தில் நடுங்கியபடியே அறையில் இருந்து அவள் வெளியே வர வைத்து கண் எடுக்காமல் அவளே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு டே போதுண்டா ஓர வழி இது என பரத் அருகிலிருந்து அவனை கலாய்க்க அவனை திரும்பி பார்த்த விஷ்ணு வெக்க புன்னகை புரிந்தான் ரெண்டு பேரும் வந்து சாமி கும்பிட்டு கிளம்புங்க என தேவைக்கு கூற அவள் அருகில் வந்த நின்றான் விஷ்ணு ஏறெடுத்து பார்க்க முடியவில்லை அவளால் கை கால்களில் எல்லாம் அத்தனை நடுக்கம் ஜோடியாக நின்று பிரார்த்தனை மேற்கொண்டனர் இருவரும் கண்மூடி நின்றவள் இந்த வாழ்க்கை நீ கொடுத்தது நான் பவித்ராவுக்கு துரோகம் செய்யல எது வந்தாலும் உன்னை நம்பிதான் இருக்கே ராமா என பிரார்த்தித்தவள் கண் விழிக்க எதிரே அவளை முறைத்தபடி நின்றிருந்தாள் பவித்ரா இது நான் நிற்க வேண்டிய இடம் நீ எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு என்னை குற்றம் சாட்டும் பார்வையை அவள் மீது வீச அந்த பார்வையால் பார்த்தவைக்கு நிலை கொள்ள முடியவில்லை அவளை கண்டு இறைஞ்சும் பார்வை பார்க்க அதை எதையும் அசட்டை செய்யவில்லை பவித்ரா வாங்க என கூறி அனைவரும் முன்னே செல்ல பார்த்தவி மட்டும் கைகளை பிசைந்தபடி அங்கேயே நின்றிருந்தாள் அங்கிருந்து நகர போன விஷ்ணு பார்த்தவி அங்கேயே நிற்பதை கண்டு வா என அவள் கைப்பிடித்து கூட்டிக் கொண்டு போக அவனுக்கு அது சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவளுக்கு தான் படப்படப்பாக வந்தது அவனையும் அவனது கையையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே அவனுடன் இயைந்து நடந்தாள் பாசுகியின் வீட்டின் வாசலுக்கு வந்து அனைவரும் நிற்க தனலட்சுமி வாசுகி போய் ஆரத்தி எடுத்துட்டு வா நம்ம வீட்டோட மூத்த மருமகளுக்கு நீ தான் ஆரத்தி எடுக்கணும் என அவர் கூற வாசுகியோ அவரை முறைத்து பார்த்தார் என்னால் முடியாது என முகத்தை திருப்பி கொள்ள வாஞ்சிநாதனோ வாசுகி போய் ஆரத்தி எடுத்துட்டு வா என அழுத்தமாக கூற வாசுகியோ முணுமுணுத்தபடியே உள்ளே சென்றவர் வரும் பொழுது ஆரத்தி தட்டுடன் வந்தார் இருவருக்கும் ஆரத்தி எடுத்தவர் வேண்டா வெறுப்பாக போட்டு வைத்து தள்ளி வந்துவிட தனலட்சுமி தவி அரிசி ஆளாக தள்ளிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ள வாங்க என அழைக்க பார்த்தவியின் கையை விடாது 
அவனுடன் இணைந்து புதிய காதலான வாழ்விற்கு தம்பதி சமேதராய் வலது காலை எடுத்து வைத்து உள்ளே நுழைந்தான் விஷ்ணுராம் மனம் முழுவதும் இருதலை கொள்ளி எறும்பாய் துடித்தபடி அடுத்து என்ன என்பது புரியாமல் விஷ்ணுவின் மனைவியாய் வாசுகியின் மூத்த மருமகளாய் அந்த வீட்டினுள் அடியெடுத்து வைத்தாள் பார்த்தவி அனைவரும் பூஜை அறைக்கு சென்று நெருக்க அவளை விலக்கேற்ற கூறினார் தனலட்சுமி அன்று இதே பூஜை அறையில் அவள் நுழைந்ததற்காக அவளை அடித்தார் வாசுகி இன்று அவரை பூஜை அறையிலேயே மருமகளாக விளக்கேற்றிக் கொண்டிருந்தாள் பார்த்தவி காலத்தின் சக்கரத்தில் சூதுவாதி ஏது அனைவரும் சுழன்றுதானே ஆக வேண்டும் விளக்கேற்றும் பொழுது அவள் கைகள் நடுங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது அதனை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் விஷ்ணு அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க வாசகிக்கோ எரிச்சலாக இருந்தது இருந்தும் அடங்கியிருந்தார் பவித்ரா வன்மத்துடன் தான் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் விளக்கேற்றி முடிந்ததும் இருவரையும் அனைவரிடமும் ஆசிர்வாதம் வாங்க கூற முதலில் வீட்டின் பெரியவர்களான தனலட்சுமி தனசேகர் அவர்கள் காலில் விழ இருவரும் ரெண்டு பேரும் சீர சிறப்புமா வாழணும் என கூறி வாழ்த்தினர் அடுத்து வாஞ்சிநாதன் வாசுகி காலில் விழ வாசுகி முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள வாஞ்சிநாதன் அவர் கையில் இருந்த பூவையும் தானே போட வைத்தார் ரெண்டு பேரும் எப்போதும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என கூறி ஆசிர்வதிக்க விஷ்ணுவோ அன்னையை பார்த்தான் மா நீங்க எதுவும் சொல்லலையே எங்க உம் நல்லா இருங்க என முணுமுணுத்தார் அடுத்து சுப்பிரமணி தேவிக்கு காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்க நல்லா இருங்க எல்லா சந்தோஷமும் உங்களுக்கு பெருகி கிடைக்கணும் என கூறி ஆசிர்வதித்ததும் தேவிக்கு பார்த்தவியை கட்டி கொண்டு கண்ணீர் சிந்த அவள் கண்ணிலும் கண்ணீர் தேவிக்கு என சுப்பிரமணி அதட்ட இல்லங்க சந்தோஷத்தில் தான் கண்ணீர் வருது நான் அழல என கூறியவர் பார்த்தவி கண்ணீரையும் துடைத்து விட்டார் இருவரையும் அமர கூறிவிட்டு பாலும் பழமும் எடுத்து வந்து தாவாசுகி என வாஞ்சிநாதன் கூற அனைவரும் அங்கே இருக்கும் இருக்கையில் அமர்ந்தனர் வாசுகியோ வாஞ்சிநாதனை முறைத்து பார்க்க வாஞ்சிநாதனோ முகத்தை திருப்பிக் கொண்டார் இருங்க நீ நாப்பை கொண்டு வர என தேவிக்கு உள்ளே சென்றவர் பாலும் பழத்துடன் வெளிவந்தார் இரண்டையும் விஷ்ணுவிடம் கொடுக்க பாலை எடுத்து கொண்டவன் அதனை பார்த்தவிடம் கொடுத்து குடிக்க கூற அவளோ திருத்திருத்த நீதான் முதலில் குடிக்கணும் விஷ்ணு அப்புறம் அவகிட்ட கொடு என தேவைக்கு கூற பரவாயில்லாத இனி நான் வேற தவி வேற இல்லையே அதனால் அவளே முதலில் குடிக்கட்டும் என கூறியவன் பார்த்தவியின் கையில் கொடுக்க அதனை நடுங்கும் கைகளால் வாங்கி பருக ஆரம்பித்தவளுக்கு சட்டென்று புறையேறிவிட்டது ஹே பார்த்து பார்த்து மெதுவா குடி என அவள் தலையில் விஷ்ணு தட்டி கொடுக்க அனைவரும் விஷ்ணுவின் பிரியத்தை கண்டு மகிழ்ந்து போயினர் அனைவரும் பார்ப்பதை உணர்ந்த பார்த்தவி சங்கடத்துடன் போது என மீதி பாலை அவனிடமே கொடுத்து விட்டாள் அவனும் அவளது சங்கடம் உணர்ந்து அதனை வாங்கி பருகினான் அதன்பின் இருவரையும் கோவிலுக்கு அழைத்து சென்று பூஜை செய்தவர்கள் மீண்டும் இல்லத்திற்கு திரும்பினர் அன்று வாசிக்கு வீட்டிலேயே உணவு தயாரிக்கப்பட்டு அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உண்டு பேசி மகிழ்ந்து நாளைக்கு அழைத்தனர் இதில் வாசிக்கையும் பவித்ராவும் மட்டும் எதிலும் கலக்காமல் ஒதுங்கியிருக்க பார்த்தவியோ அவர்களை கண்டு அச்சப்பட்டு கொண்டே ஒதுங்கியிருந்தாள் ஆதவன் தலைவனிடம் கொண்ட நாணத்தால் பூமி மகளின் முகத்திருப்பலும் பகலின் வெப்பத்தை தணிக்கும் கருமழையும் வெளிச்சத்தின் தூரவும் நிகழும் ஏகாந்த இரவு தொடங்கிய நேரம் விஷ்ணுவிற்கும் பார்த்தவிக்கும் சாந்தி முகூர்த்தம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது தனலட்சுமி தான் அனைத்தையும் முன்னின்று ஏற்பாடு செய்தார் வாசுகி உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறிவிட்டு அவர் அறைக்கு சென்றுவிட பவித்ரா திருமணமாகாத பெண் என்பதால் அவளை இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைத்து விட்டனர் பரத் விஷ்ணுவின் அறையை தயார் செய்துவிட்டு விஷ்ணுவை கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்தான் இதோ பாருடா நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு நீயும் இதே போல என்றும் அலங்கார பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு தான் உனக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் என பரத் கூற விஷ்ணுவோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது போடா என கூறியதும் இட்ஸ் ஓகே அலங்காரம் இல்லாமலே நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடுகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு அலங்காரமா முக்கியம் பொண்ணு இருந்தா போதும் என கண்ணடித்து பரத் கூறியதும் விஷ்ணுவோ டெய் ரொம்ப பேசுற கிளம்பு முதல்ல இங்க இருந்து என விரட்டி விட ஓ என் அண்ணனுக்கு அவ்வளவு அவசரம் போல அதான் விரட்டி விடுற இரு அண்ணிய சீக்கிரம் அனுப்ப சொல்ற என கிண்டல் செய்து விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினான் சிரிப்புடன் விஷ்ணு கட்டிலில் சாய்ந்து கொண்டு பார்த்தவியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவிக்கு பார்த்தவியிடம் தவி நீ ரொம்ப பொறுப்பான பொண்ணு நடந்து முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இனி வாழப்போற வாழ்க்கையை மட்டும் யோசி உன் அதைய பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு உன்னை பிடிக்காது அதை பத்தி கவலைப்படாத வீட்டில் இருக்கிற மத்த எல்லாருக்கும் உன்னை பிடிக்கும் 
அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படு காலப்போக்கில் அவங்க மனசும் மாறும் ஒரு மருமகளா உன்னோட கடமைய சரியா செய் நிச்சயம் அவங்களும் உன்னை புரிஞ்சுப்பாங்க விஷ்ணுவும் பரத்தும் நான் பார்த்து வளர்ந்த பசங்க யார் என்ன சொன்னாலும் எப்படி நடந்துகிட்டாலும் விஷ்ணு உன்னை நல்லா பார்த்துப்பான் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதே போல் நீயும் அவனுக்கு நல்ல மனைவியா இருக்கணும் எந்த ஒரு இடத்திலும் அவனை விட்டு கொடுக்க கூடாது புரியுதா சந்தோஷமா வாழ்க்கை தொடங்கு என அறிவுரை கூற பார்த்தவியோ அவரை கலக்கத்துடன் பார்த்தார் அவளை பார்த்த தேவிக்கு அவள் கண்ணம் தொட்டு என்னடா என கேட்க பார்த்தவியோ மா ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு ஒரு இப்போ அப்படிதான் இருக்கும் தவி போக போக சரியாகிடும் நீ இவ்வளவு பயப்படுற அளவுக்கு விஷ்ணு நடந்துக்க மாட்டான் பயப்படாம போ உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் விஷ்ணு ரூமில் வச்சாச்சு காலையில் சீக்கிரம் விழுந்து தயாராகி வந்து விளக்கேத்தணும் சரியா என அவர் அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி அறிவுரை கூறி தைரியம் ஊட்டி அனுப்பி வைக்க எவ்வளவு கூறினாலும் மனதின் கலக்க மட்டும் தொழியவே இல்லை அவளுக்கு அவளை அனுப்பி வைத்து விட்டு அனைவரும் அவரவர் அறைக்கு சென்று உறங்க செல்ல வாஞ்சிநாதன் தனது அறைக்கு வர அவருக்கு முதுகு காட்டி படுத்திருந்தார் வாசிக்கி கணவன் வந்தது தெரிந்தாலும் ஒன்றும் பேசாது அப்படியே இருக்க வாஞ்சிநாதனும் எதுவும் பேசாது அருகினில் படுத்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் எழுந்து அமர்ந்த வாசிக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து என் பிள்ளை வாழ்க்கைய நாசம் பண்ணிட்டீங்களா என்ன கத்த மெதுவாக கண்களை திறந்த வாஞ்சிநாதன் ஒன்றும் பேசாத இருக்க உங்ககிட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்னை மீண்டும் அவரிடம் கத்தினார் இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை வாசிக்கு என அவர் கேட்க அதுதான் சொன்னேனே எல்லாரும் சேர்ந்து என் பிள்ளை வாழ்க்கைய கெடுத்து குட்டிச்சவரா ஆக்கிட்டீங்கன்னு என கோபப்பட்டவரிடம் லூச மாதிரி உளராத வாசிக்கு அவனுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கைய வாழத்தான் நாங்க வழி பண்ணியிருக்கோம் அதில் அவன் சந்தோஷமா இருப்பான் என பொறுமையாக கூறினார் ஆமா பெரிய சந்தோஷம் அந்த விளங்காதவளை கட்டிக்கிட்டு இவன் வாழ்க்கையும் விளங்காம தான் போக போகுது என சட்டன்ஜ வார்த்தையை விட்டவரை முறைத்து பார்த்தவர் கோபத்தில் நீ என்ன வார்த்தை விடுன்னு உனக்கே புரிய மாட்டேங்குது பார்த்தவி மேல உள்ள வெறுப்பில் உன் பிள்ளையையும் சேர்த்து சபிச்சுட்டு இருக்க இனி இதுதான் அவன் வாழ்க்கை ஒரு நல்ல அம்மாவா அவன் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நின அதை விட்டுட்டு கஷ்டப்படட்டும்னு நினைச்சா அவன் கஷ்டப்பட்டா அது நமக்கும் வேதனை தான் ஏன்னா அவன் நம்ம பையன் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியவர் படுத்து கொள்ள வாசகி தான் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டார் பார்த்தவை மீது உள்ள கோபத்தில் மகனை சபித்து விட்டோமே என அவருக்கு அத்துணை வருத்தமாக இருந்தது கடவுளே என் பிள்ளை சந்தோஷமா இருக்கணும் நான் பேசினது தப்புதான் மன்னிச்சிடு என அவசரமாக வேண்டுதல் வைத்தவர் படுத்து கொண்டார் பால் சொம்பை எடுத்துக்கொண்டு அவன் அறைக்கு சென்ற பார்த்தவிக்கு கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்கியது அடிமேல் அடி வைத்து சென்றவளுக்கு அவளின் இதய துடிப்பே அவளுக்கு கேட்டது அத்தனை படப்படப்பு அவளுள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவள் நிமிந்து பார்க்க அங்கே கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த விஷ்ணு தென்பட்டான் கதவு திருக்கும் ஓசையில் அவன் நிமிந்து பார்த்து புன்னகைக்க அவளோ தலையை குனிந்து கொள்ள சீதா பாவா என அவன் உற்சாகமாக அழைத்தான் இனமும் அவளுக்கு பதற்றம்தான் அதிகரித்தது நடுக்கத்துடன் அவன் அருகே வந்தவள் பால் சொம்பை நீட்டு அவளது நடுக்கத்தில் பாலோ தழும்பி கொண்டே இருந்தது அதனை கண்டவன் புன்னகையுடன் அதனை வாங்கி வைத்து உட்கார் சீதா என தனதருகே காட்ட அவனின் அழைப்பு அவளை உள்ளுக்குள் என்னமோ செய்தது மெதுவாக அமர்ந்தவள் நிமிந்து பார்க்கவே இல்லை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் ரொம்ப டயர்டா இருப்ப தூங்கு சீதா என்றதும் அவனை நிமிந்து திகைப்புடன் பார்த்தாள் பார்த்தவி அவள் கற்பனை எல்லை தாண்டி சென்றிருக்க அதற்கு நேர்மாறாய் அவனின் இந்த அனுசரணை அவளை உண்மையில் திகைக்க வைத்தது என்ன தூங்கலாம்னு தானே சொன்னேன் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு ஷாக் ரியாக்ஷன் போயி ட்ரெஸ் மாத்திரதா இருந்தா பண்ணிட்டு வா பால்கனியில் இருக்க என கூறிவிட்டு அவன் எழுந்து சென்று விட அவனின் இந்த கண்ணியம் அவளை வெகுவாக அசைத்து பார்த்தது மாற்று உடை எடுத்துக்கொண்டு குளில் அறைக்குள் சென்றவள் இலகுவான உடையை மாற்றிக்கொண்டு வெளிவந்த பொழுதும் அவன் பால்கனியில் தான் நின்றிருந்தான் பிரே நிலாவின் பிம்பத்தில் தன்னவளை தேடிக்கொண்டிருந்தான் போலும் அவள் வந்தது கூட தெரியாது வெகு நேரம் நிலாவையை தான் ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை எப்படி அழைப்பது என்பது புரியாமல் கைகளை பிசைந்தபடி அவள் நின்றிருக்க எதேச்சியாக உள்ளே திரும்பி பார்த்தவன் அவள் உடை மாற்றி நின்றிருப்பதைக் கண்டு தானும் கதவை சாட்டிவிட்டு உள்ளே நுழைந்தான் பா தூங்கலாம் என கூற பார்த்தவியோ ஒரு போர்வையை எடுத்து தரையில் விரிக்க அதனை கண்டு என்ன பண்ற என விஷ்ணு கேட்க 
தூங்க என்பது போல அவள் உதட்ட செய்தாள் அது எது முதலில் இது நம்மோடரும் இங்க இருக்கிற எல்லாமே உனக்கும் சொந்தம் இந்த கட்டிலில் படுக்க உனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு இந்த ரூமில் நீ என்னோட மகாராணி அப்படிதான் உன்னை பார்த்துக்கணும்னு இருக்கேன் நீ எப்போதும் மேலே தான் தூங்கணும் சும்மா ஒதுங்கி ஒதுங்கி நீயே உன்னோட லெவல கீழே இறக்கிக்காத இந்த வீட்டில் மட்டுமல்ல வெளியில் போனாலும் நீ விஷ்ணு ராமோட ஒய்ஃப் அதை எப்போதும் மனசில் வச்சுட்டு நட உனக்கு என் பக்கத்தில் படுக்க சங்கடமாக இருந்தா நான் வேணும்னா கீழே படுத்துக்கிறேன் நீ மேலே படுத்துக்கோ என்னை தெளிவாய் கூற அவளோ இல்லை இல்லை நீங்கள் மேலேயே படுங்க என்பது போல் கையை சேர்த்து அவன் அருகிலேயே படுக்க ஆயத்தமானால் உனக்கு என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா தெரிஞ்சுக்கணுமா எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லு பேசி தெளிவுபடுத்திக்கோ இது இனி நாம் வாழப்போகிற வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் முதலில் என்னை பார்த்து பயப்படுறத விடு காலையில் இருந்து நான் பார்க்குறேன் நான் பக்கத்தில் இருந்தாலே உன் கை கால் எல்லாம் அவ்வளவு நடுங்குது நான் அவ்வளவு கொடூரமாக இருக்கேன் என சிரிப்புடன் கேட்க அவ்வளோ அவசரமாக இல்லை என தலையாட்டினாள் கேட்க அவளிடம் ஆயிரம் இருக்கிறது தான் ஆனால் எதையும் தற்பொழுது வாய் திறந்து அவளால் கேட்க முடியவில்லை போக போக உனக்கு என்னை புரியும் என் மேலே இருக்கிற பயம் விலகி போகும் போது நிச்சயம் நான் உன் மேலே வச்சிருக்கிற காதல் புரியும் முழு காதலோடு நாம் சேரணும்ன்றது என்னோட ஆசை அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் சரி என விளக்கம் கொடுத்தவனை இமைக்க மறந்து பார்த்தால் பார்த்தவி அவனுக்கு என் மேல் காதலா பெரிய கேள்வி அவளை குடைந்தது குழப்பத்துடன் அவள் அமர்ந்திருக்க விஷ்ணுவோ ரொம்ப யோசிக்காத எல்லாமே தானா புரியும் இப்ப தூங்கலாம் என அறையின் விளக்கை அணைத்து விட்டு படுக்க அருகில் பார்த்தவியும் படுத்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பார்த்தவி ஆ என அலறி எழுந்து நின்று கொள்ள அவளின் அலறலில் பயந்து போனவன் அவசரமாக விளக்கை போட்டு அவளை நோக்கி என்ன என்னாச்சு சீதா என்னை கேட்க அவளோ அது அது உங்கள் கை என் மேலே என்னை திக்கி திணற அவனோ பெருமூச்சு விட்டபடி அவ்வளவுதானா நான் என்னமோ ஏதோ ஒன்று பயந்தே போயிட்டேன் ஏம்மா நமக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு கிஸ் கூட இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு சரி அட்லீஸ்ட் கையை மேலே போட்டாவது தூங்கலாம்னு பார்த்தேன் அதுக்கும் இப்படி கத்துற எல்லாரும் என்னை என்ன நினைப்பாங்க நான் உன்னை ஏதோ பண்ணிட்டேன் அதான் கத்துறன்னு நினைக்க மாட்டாங்க என தலையில் கை வைத்து அமர்ந்தவன் சும்மா கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்குற வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் எடுத்துடுவேன் பிளீஸ் சீதா வேண்டாம்னா வேண்டாம் என கெஞ்சி கேட்க அவளால் அதனை மறுக்க முடியவில்லை இதற்கு கூட தன்னை வேண்டி கேட்கும் தன்னவனின் குணம் அவளை பெருமைப்படுத்தியது அமைதியாக வந்து படுத்து கொண்டவள் மீது கை போட்டு கொண்டவன் கத்தக்கூடாது என செய்கை செய்துவிட்டு உறக்கத்தை தழுவ அவளோ அவனை பார்த்தபடியே உறக்கத்தை தழுவினாள் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை செய்யும் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மனம் எங்கும் சுகந்தம் வீசும் பாரின் விடியல் என்றுமே அழகுதானே கருமையையும் செம்மையையும் பூசி புதிய வண்ணத்தில் வான்மகள் காட்சியளிக்க இரவின் குழுமையை இன்னமும் மிச்சம் வைத்ததை போல காற்று சொல்லிட வைக்க நிசப்தமான சூழலில் கீச் கீச் என்று பறவையின் சப்தம் உற்சாகத்தை கொடுக்க என அந்த ரம்யமான காலை பொழுது பார்த்தவிக்கு அத்தனை அழகாய் விடைந்தது குளித்து முடித்து ஈர தலையை துண்டால் கட்டி கொண்டு அந்த ரம்யத்தில் லைத்து போய் நின்றிருந்தாள் உண்மையை சொல்ல போனால் இது போன்றதொரு விடியலை அவள் வாழ்நாளில் அனுபவித்ததே இல்லை என்று கூறும் அளவிற்கு அவள் மனம் அத்தனை மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நேற்றைய இரவு இந்த அறைக்கு வருவதற்கு முன்னர் அவள் இருந்த மனநிலையே வேறு மனதுக்குள் மருகி கிடந்த காதல் எதிர்பாராத திருமணம் தங்கையின் குற்றப்பார்வை கொண்டவன் மீதான பயம் அத்தையால் ஏற்பட்ட கலக்கம் என அத்தனை இடர்களும் அவளை உருக்குலைய வைக்க அதை அத்தனையும் அவளவனின் ஒற்றை வார்த்தை தகர்த்து எரிந்தது எனவோ உண்மைதான் தனக்கு இனி எப்பொழுதும் என்னவன் இருப்பான் என்ற நம்பிக்கை விதை அவளுள் விதைத்துவிட்டு இருந்தது அறையின் வாழ்க்கையில் இருந்து விடிந்தும் விடியாமலும் இருக்கும் இயற்கையை பார்த்து ரசித்தவளுக்கு அத்தனை பூரிப்பாய் இருந்தது வெள்ள திரும்பி தன்னவனை பார்க்க விஷ்ணுவோ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தான் அவனை பார்க்க பார்க்க தெவித்தவில்லை அவளுக்கு அவளுடன் வாழ்ந்த 
கடவுளகம் ராம் அவளுக்காய் அவளுக்காகவே உரித்தானவனாக தற்பொழுது மாறி இருப்பது அத்தனை சந்தோஷமாக இருந்தது இருந்தும் அவனிடம் நெருக்கம் காட்ட அத்தனை தயக்கமாக இருந்தது ஏதோ ஒரு திரை அவளை தள்ளியே நிறுத்தியது கண்ணியம் காத்து தள்ளி நின்றது பிடித்திருக்கிறது தான் ஆனால் அவனை நெருங்க ஏதோ ஒரு அச்சம் அவளை ஆட்கொண்டது எதுவென்று தெரியவில்லை தற்போதைக்கு தள்ளி நின்று ரசிப்பதே போதும் என்று அவள் மனம் கூற அதையதான் அவளும் செய்தாள் எவ்வளவு நேரம் அவனின் தூங்கும் அழகை ரசித்து பார்த்தாலோ அவளுக்கே தெரியாது இப்படி ரசித்து பார்ப்பதும் அவளுக்கு பிடித்திருந்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் கீழே வந்து பார்க்க யாரும் இன்னும் எழுந்திருக்கவில்லை பூஜை அறைக்கு சென்று விளக்கேற்றி வைத்துவிட்டு சமையலறைக்கு நுழைந்து கொண்டாள் பாலை காட்சி அனைவருக்கும் காபி போட்டு வைத்தவள் காலை உணவை தயாரித்தாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வாசுகி எழுந்து வர பூஜை அறைக்கு சென்றவர் ஏற்கனவே அங்கு விளக்கேற்றி வைத்திருப்பதை கண்டு இவளை யார விளக்கேற்ற சொன்னது என்று அவள் காது படும்படியை திட்டிவிட்டு சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து தனக்கு காப்பி தயாரிக்க பார்த்தவியோ அவருக்கு போட்டு வைத்த காப்பியை கொடுத்தாள் நீ போட்டா நான் குடிக்கணுமா என முகத்தை திருப்பி கொண்டவர் தானே போட்டு எடுத்து கொண்டு வெளியில் வந்து விட்டார் மனம் சுணங்கினாலும் போக போக மனம் மாறும் என திடப்படுத்தி கொண்டு வேலைகளை பார்க்க தொடங்கினாள் ஒவ்வொருவராக அறையிலிருந்து வெளிவர அனைவருக்கும் காப்பியை கொடுக்க வாஞ்சிநாதன் தனலட்சுமி தனசேகர் என அனைவரும் காலை வணக்கத்தை கூறிவிட்டு காப்பியை பருகினர் விஷ்ணுவும் பரத்தும் ஜாகிங் செல்வதற்கு தயாராகி வர பரதோ காஃபி ஸ்மெல் செம்மையா வருதே யார் போட்டது அம்மா போட்டா இதெல்லாம் வராதே என அங்கு தனியாக காப்பி அருந்தி கொண்டிருக்கும் வாசகியை பார்த்து கொண்டே கூற அவரோ அவனை பார்த்து முறைத்தார் அதி அனல் அடிக்குதே என முணுமுழுத்தவன் விஷ்ணுவிடம் விஷ்ணு அம்மா போடல போல அப்போ நல்லா தான் இருக்கும் காப்பி குடிச்சுட்டே ஜாகிங் போலாமா என அவன் காதுக்குள் ஓத நீ அம்மா கிட்ட அடி தண்டை வாங்க போற என கூறியபடியே சிரித்தான் விஷ்ணு எல்லாம் உன் அண்ணி தண்டை தயார் பண்ணா என தனசேகர் கூற தாத்தா அப்பா எங்க நாங்க ஜாகிங் வர சொல்ல போறோம்னு முன்னவே காப்பியை குடிச்சுட்டு இருக்கீங்க போல என விஷ்ணு முறைக்கு இருவரும் அசடு வழிந்தனர் காப்பி குடிச்சா மட்டும் விட்டுடுவோமா கூட்டிட்டு போறோம் விஷ்ணு அப்படியே நாமளும் குடிச்சிட்டு போலாம் என பரத் கூறிவிட்டு காப்பியை பருகினான் அண்ணி காப்பி சூப்பர் என பரத் கூறியதும் அவனின் அழைப்புள் கேள்வியை நோக்கினால் பார்த்தவி அவளின் பார்வையை உணர்ந்தவன் இதுக்கு முன்ன நீங்க என்னோட மாமா பொண்ணு அந்த உரிமையில் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டேன் இப்போ என் அண்ணன் ஒய்ஃப் அப்போ அண்ணின்னு கூப்பிடுறது தானே முறை என்ன பாட்டி நான் சொல்றது சரிதானே என விளக்கியதும் தனலட்சுமியும் ஆமாண்ட பேராண்டி சரியா சொன்ன அண்ணின்னு கூப்பிடுறது தான் சரி என அவரும் கூற பார்த்தவிக்கோ அத்தனை நிகழ்ச்சியாக இருந்தது அவளுக்கென்று உரிமையுள்ள சொந்தங்களை கொடுத்த கணவனை நினை அத்துணை பூரிப்பு அவளுள் அத்துடன் விஷ்ணுவை திரும்பி பார்க்க அவனும் புன்னகையுடன் கண் செமிட்டி அவளின் புன்னகையில் கலந்து கொண்டான் அண்ணியா மண்ணி பெரிய அண்ணி என வாசிக்கு முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள தாத்தா அப்பா வாங்க வாங்க ஜாகிங் போலாம் என வர மறுத்த இருவரையும் பரத் அழைத்து கொண்டு செல்ல விஷ்ணுவும் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டான் தனலட்சுமி தவி காப்பி நல்லா இருந்தது எல்லாருக்கும் டிஃபன் ரெடி பண்ணிடுமா என கூற அவளும் இன்முகத்துடன் சரி என்று சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் வாசுகி நீயும் போய் அவளுக்கு உதவி செய்யலாம்ல தனியா சமைக்கிறாளே என வாசுகி அங்கு அமர்ந்திருப்பதை கண்டு கேட்க அதா சமையல் கட்ட தூக்கி அவ கிட்ட கொடுத்துட்டீங்களே அப்புறம் நான் எதுக்கு போய் சமைக்கணும் அவளையே செய்ய சொல்லுங்க என கூறி முகத்தை திருப்பி கொண்டார் வாசுகி தனலட்சுமியும் அதிருப்தியாக தலையை செய்து விட்டு வேலையை பார்க்க சென்று விட்டார் பார்த்தவி அனைவருக்கும் காலை உணவை தயார் செய்து மேஜையில் கொண்டு வந்து வைப்பதற்கும் அனைவரும் தயாராகி வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது அனைவருக்கும் பார்த்து பார்த்து பரிமாற விஷ்ணுவோ நீயும் உட்கார தவி சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என கூற இல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க நான் அப்புறம் சாப்பிடுறேன் என கூறிவிட அவன் மீண்டும் வற்புறுத்த அவளோ பிறகு சாப்பிட என்பதை மட்டுமே கூறினாள் காலை உணவை உண்ட அனைவரும் அவளின் கைப்பக்குவத்தை நிரம்ப பாராட்டினர் பரதும் அண்ணே 
டிஃபன் பிச்சுட்டிங்க வேற லெவல் போங்க என பாராட்டு அவளுக்கோ கூச்சமாக இருந்தது இதுபோல் மனம் திறந்த பாராட்டு எல்லாம் அவள் வாங்கியது மிக மிக குறைவு என்பதால் விஷ்ணுவை வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்க கூறிவிட்டு பரத்தும் வாஞ்சிநாதனும் அலுவலகம் கிளம்பிவிட தனலட்சுமி தனசேகர் ஓய்வெடுக்க சென்று விட்டனர் வாசுகியும் அறைக்கு சென்று விட பாத்தவி சாப்பிட்ட பாத்திரத்தை எல்லாம் ஒதுங்க போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அந்நேரம் சரியாக பவித்ரா அங்கே வர அவளின் மலர்ந்த முகத்தை கண்டவளுக்கு பற்றி கொண்டு வந்தது அவளை காயப்படுத்த எண்ணி என்ன தவி எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போல என்ன நக்கலாக கூற அதில் கலங்கியவள் ஏன் பவி இப்படி எல்லாம் பேசுற பெரியவங்க முடிவு பண்ணி செய்யும் போது என்னால் தலையிட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது உனக்கும் என்னைக்கும் நான் துரோகம் செய்ய நினைக்க மாட்டேன் என விளக்கம் கூறியவளிடம் போதும் நிறுத்து உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாது நேத்தே உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல தாலியை கலற்றி கொடுத்துட்டு வானு செய்யலையே அப்போ என்ன அர்த்தம் நமக்கு இது போல வாழ்க்கை இனி எங்க கிடைக்க போகுது கிடைச்ச வரை லாபம்னு இங்க வந்துட்ட ஆனால் ஒன்னு சொல்ற எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு உன்னால் நிச்சயம் சந்தோஷமா வாழ முடியாது உன்னால் இந்த வம்சம் விருத்தியை அடையாது பார்த்துக்கோ என வந்த வேலையை சிறப்பாக செய்தவள் அங்கிருந்து நகர அவள் கூற்றில் பார்த்தவியோ சொல்லு சொல்லாய் உடைந்து போனால் கண்ணல் கண்ணீர் ஆறாக பெருக அங்கே நிற்க முடியவில்லை அவளால் வாயை புத்தி கொண்டு தனது அறைக்கு வர அங்கே விஷ்ணு லேப்டாப்புடன் அமர்ந்திருந்தான் அவளை கண்டதும் புன்னகையுடன் சாப்பிட்டியா சீதா என்கு அவளும் ஆமாம் என தலையாட்டி விட்டு குளிலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் பாய் விட்டு கதறி அள முடியவில்லை என்றாலும் கண்ணீர் வலிந்து கொண்டே இருந்தது பவித்ராவின் சொல்லால் அவள் மனம் அத்தனை காயப்பட்டு போனது வெகு நேரம் அங்கேயே அழுதவள் விஷ்ணு கதவு தட்டும் பொழுதுதான் சுற்றமே உணர்ந்தாள் சட்டென்று தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு முகத்தை தண்ணீர் அடித்து கழுவி விட்டு வந்தாள் என்னாச்சு என அவன் கேட்க அவளோ ஒன்றுமில்லை என தலையாட்டினாள் என்னன்னு கேக்குறேன்ல சீதா என்ன ஆச்சு என அவள் முகத்தை பார்க்க அவளோ தலையை குனைந்து கொண்டாள் நிமிந்து பாரு எனக்கு ஒரு அவளோ நிமிர்த்தாமல் இருக்க அவனோ அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி பார்க்க கண்கள் இரண்டும் அத்துணை சிவந்திருந்தது என்ன இவ்வளவு ரெடிஷா இருக்கு அழுதியா என கேட்க அவளோ வேகமாக இல்லை என்று தலையாட்டி வெங்காயம் கட் பண்ணும் போது கண்ணில் பட்டு சிவந்து போச்சு என சமாளிக்க உண்மையாவா என்கிட்ட பொய் சொல்லலையே என கேட்க உண்மைதான் என பொய் கூறினாள் சரி நம்புறேன் என் சீதா என்கிட்ட பொய் சொல்ல மாட்டான்னு ரொம்ப நம்புறேன் என கூற அவள் மனமோ துடித்து போனது எத்தனை நம்பிக்கை என் மீது அதற்கு உண்மையா இருக்க முடியவில்லையே என்று அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது அவளின் கண்களை அழுந்து துடைத்தவன் கொஞ்ச நேரம் கண்மூடியிரு சரியாகிடும் என கூற இல்ல இப்போ பரவாயில்ல சரியாகிடுச்சு என கூறி சொல்ல எத்தனைக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு என அவளை கையோடு அழைத்து சென்று இருக்கையில் அமர வைத்தவன் கண்களை மூடிவிட்டான் அவளோ அவஸ்தையாக நெளிய அதை பற்றியெல்லாம் அவன் கவலை கொள்ளவில்லை கண்களை மூடி ஓய்வெடுத்த பின்புதான் அவளை விட்டான் பார்த்தவியும் அவனின் அக்கறையில் நிகழ்ந்து கீழே வரும் நேரம் வீட்டின் வாசலுக்கு யாரோ ஒருவர் பார்சலுடன் நின்றிருந்தார் அவளுடைய பேருக்கு தான் பார்சல் வந்திருப்பதாக அவளுக்கோ அதிர்ச்சி எனக்கா எனக்கு யாரும் அனுப்ப வாய்ப்பில்லையே எனக்கு ஒரு உங்களுடைய பேருக்கு தான் வந்திருக்கிறது என்று வந்தவரும் கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார் என்ன இருக்கிறது என அதனை பிரித்து பார்க்க அதில் காய்கறி அறியும் சாப்பர் கருவி இருந்தது நான் தான் ஆர்டர் பண்ண தவி இனி வெங்காயம் இதில் கட் பண்ண கண்ணில் படாது என விஷ்ணு மேலிருந்து பேசியபடி கீழ்வர அவளோ திகைத்து விழுத்தாள் அவனின் அக்கறை மலை தூவியது அவளது பாலை வன மனதில் அவளின் காயத்திற்கு மருந்திட்டிருந்தான் அவனின் சின்ன சின்ன செயலின் மூலம் அவள் அருகில் வந்தவன் நீ வேற எதுக்கோ அழுதிருக்க ஆனால் அதை என்கிட்ட சொல்ற அளவிற்கு இன்னும் கம்ஃபர்ட் ஜோன் நான் தரல போல பரவாயில்ல எப்போ என்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுதோ அப்ப சொல்லு இனி வெங்காயம் கட் பண்ணும் போது கூட உன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வரக்கூடாதுன்னு தான் இந்த சாப்பர் எதுக்கும் அழக்கூடாது நான் இருக்கேன் இருப்பேன் எப்போதும் என திகைத்து விழைத்து கொண்டிருந்தவளின் கண்ணம் தட்டி கூறியவன் கொஞ்சம் வெளியில் வேலைக்கு போயிட்டு வர என அங்கிருந்து வெளியேற பார்த்தவியோ அவனின் இந்த அன்பில் சம்பித்து போய்விட்டாள் என்ன மாதிரியான அன்பு இது வரையறை செய்ய முடியவில்லை அவளால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக தெரிந்தது அவள் மீது அவனுக்கு அத்தனை காதல் உள்ளது என்பது அவனை நினைத்து உள்ளுக்குள் வெக்கம் பிறக்க பவித்ரா கூறியதால் உண்டான கலக்கம் அவனின் காதலால் சுத்தமாக இல்லாமல் போனது
இது போலவே ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அவனின் காதலை பார்த்தவிக்கு உணர்த்தி கொண்டேதான் இருந்தான் அவளும் அவன் காதலில் சுகமாய் நீந்தி கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் இருவருக்கும் இடையே கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு திரை இறந்து கொண்டேதான் இருந்தது அந்த திரை இருவரையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற விடவில்லை பார்த்தவிக்கு அந்த திரையை விளக்க தயக்கமாக இருந்தது என்றாள் விஷ்ணு விற்கோ அவளே அந்த திரையை விளக்கி கொண்டு வர வேண்டும் என காத்திருந்தான் தானாக விலக்கி முன்னேற அவனால் முடியும் தான் ஆனாலும் எங்கே அவள் இதே போல் இருந்து விடுவாளோ என்ற பயம் அவனுக்கு உண்டு அவளாக வெளிப்படையாக அந்த திரையை விளக்கி கொண்டு வரும் பொழுதுதான் புரிதலான வாழ்க்கை வாழ முடியும் என உளமாறு நம்பினான் அந்த நாளுக்காக காத்திருந்தான் அதற்காக இவன் அமைதியாகவும் இருந்துவிடவில்லை அவளுடன் நிறைய பேசினான் கதைகள் பற்றி கவிதைகள் பற்றி காதல் பற்றி என தனக்குள் ஒடுங்கியிருந்த அவளை அவள் கூட்டிலிருந்து மெல்ல மெல்ல வெளிக்கொண்டு வந்தான் அவளையும் பேச வைத்தான் அவளை பற்றி நிறைய கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் பிடித்தம் பிடித்தமின்மை எல்லாமே அவனுக்கு அத்துப்படி தினமும் இரவில் அவன்தான் அவளுக்கு உணவை ஊட்டி விடுவான் வேண்டாம் என்று மறுத்தாலும் விடமாட்டான் தந்தை அன்று சொன்னது இன்று நடப்பதை எண்ணி அவளுக்குள் அத்தனை மகிழ்ச்சி அவளிடம் சில விஷயங்கள் அவள் மறைப்பது அவனுக்கு நன்கு தெரிந்தது என்று தன் மீது தன் காதல் மீது முழு நம்பிக்கை பிறக்கிறதோ அன்று அவளாகவே கூறட்டும் என அந்த நாளுக்காக காத்திருந்தான் மொத்தத்தில் காலை வணக்கத்திலிருந்து இரவு வணக்க கூறி அவள் மீது கை போட்டு தூங்கும் வரை இருவருக்கும் மற்றவர் தேவைப்பட்டனர் இருவரும் மற்றவருக்கு அத்தியாவசியமாயினர் அவசியமும் ஆகினர் அன்றைய நாள் காலையில் மிகவும் பரபரப்புடன் காணப்பட்டான் விஷ்ணு இன்று முக்கியமான தொழில் கூட்டம் ஒன்று செல்வதற்காக கிளம்பி கொண்டிருந்தான் பல கோடி பெருமான அளவு முக்கியமான தொழில் கூட்டம் கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டால் அவனுடைய தொழிலுக்கு இது நல்ல லாபத்தை ஈட்டி தரும் அதனாலேயே அவனிடம் கொஞ்சம் பரபரப்பு தோன்றியது சீக்கிரமே கிளம்பியவன் கீழே சமையலறையில் இருப்பவளை தவி தவி என அழைக்க அவளும் அறைக்கு ஓடி வந்தாள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்கு நான் கிளம்புறேன் சீதா என கூறி விடைபெற டிஃபன் சாப்பிடே நீங்க என அவள் கேட்க இல்ல வெளியில் பார்த்துக்கிறேன் நேரமாச்சு என கூறி செல்ல எத்தனை தான் ரெண்டு நிமிஷம்தான் நான் வேணும்னா ஊட்டி விடவா சாப்பிட்டுட்டே கிளம்புங்க என அவள் கேட்டதும் அவனும் சிரிப்புடன் அவள் கண்ணம் தட்டி பரவாயில்ல சீதா நேரமாச்சு நான் சாப்பிடலனு நீ சாப்பிடாம இருக்காத சாப்பிடணும் கிளம்பும் போது உன் முகத்தை பார்த்துட்டு கிளம்பலாம் தான் கூப்பிட்டேன் நான் வர என அவள் நேற்றியில் இதழ் பதித்து விட்டு கிளம்பினான் இது போன்று மெல்ல அணைப்போம் சின்ன முத்தமும் அவன் செய்வதுண்டு இவளோ அதனை உள்ளக்குள் ரசித்தாலும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாது அமைதியாக இருப்பாள் இந்த தயக்கத்தை தான் அவன் விட்டொழிய கூறுகிறான் அவளால் முடியவில்லை அவன் சென்றதும் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பரத்தின் அலைபேசிக்கு அழைப்பு வந்தது விஷ்ணு சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளாகி விட்டது என்று அதனை கேட்டதும் அவனோ அதிர்ச்சியில் கத்து அனைவரும் என்னாச்சு என்னாச்சு என்று அவனே சூழ்ந்து கொண்டனர் அப்பொழுதுதான் சமையலறையில் இருந்து வெளிவந்த பார்த்தவியும் என்னவென்று பார்க்க பரதோ பா விஷ்ணுவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து போன் வந்திருக்கு என கூறியதும் அனைவருக்கும் அத்தனை அதிர்ச்சி பார்த்தவியோ அதிர்ச்சியில் கையில் இருந்த பாத்திரத்தை தவற விட்டிருந்தாள் கண்ணில் கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது இல்லை அவருக்கு ஒன்றும் ஆகியிருக்காது என்றாம் எப்போதும் நல்லா இருப்பாங்க என மனதை திடப்படுத்தி கொண்டே நின்றிருந்தாள் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு என்னாச்சு என வாசிக்கி கதறியால அனைவரும் ஒன்றும் புரியாமல் நின்றனர் பா வாங்க முதலில் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்புறம் மற்றவங்களை வர சொல்லலாம் என கூறி வாஜிநாதனை அழைக்க வாசிக்கியோ நானும் வர என் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிகிற வரைக்கும் என் உயிரை ஏங்கிட்டே இருக்காது நானும் கூட வருவேன் என அடம் செய்ய பரதோ மா அங்க என்ன நிலவரம் தெரியாம உங்களை கூட்டிட்டு அலைய முடியாது நாங்க பார்த்துட்டு கூப்பிடுறோம் விஷ்ணுவுக்கு ஒன்னும் இருக்காது என கூறிவிட்டு புறப்பட திரும்பி பார்த்தவியை பார்த்தான் அவள் நெஞ்சிருந்த கோலமே சொல்லியது அவள் உள்ளுக்குள் உடைந்து போயிருப்பதை நேராக அவளிடம் வந்தவன் அவள் கையை பிடித்து கொண்டு பயப்படாமல் இருங்க நீ விஷ்ணுவிற்கு ஒன்றும் ஆகியிருக்காது என தைரியம் கூற அவளுக்கு கண்ணீர் வந்ததை தவிர பேச்சு வரவில்லை அங்கே போயிட்டு தகவல் சொல்றோம் என அவளுக்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு தந்தையுடன் புறப்பட்டிருந்தான் விஷயம் கேள்விப்பட்டு தேவிகியும் சுப்பிரமணியம் கூட வந்துவிட்டு இருந்தனர் பார்த்தவி ஒரு மூளை அமர்ந்திருக்க வாசிக்கை புலம்பி தள்ளிக் கொண்டிருந்தார் தனலட்சுமியும் தனசேகரும் கவலையுடன் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருக்க 
பவித்ரா வாசுகியை தேற்றி கொண்டிருந்தாள் தேவிக்கு பாத்தவிக்கு ஆறுதல் கூற சுப்பிரமணி வீட்டு வாசலுக்கும் உள்ளுக்கும் நடந்து கொண்டே பரத்தின் அலைபேசிக்கு அழைத்து கொண்டிருந்தார் அழாதிங்கத்த மாமாவுக்கு ஒன்னும் ஆகி இருக்காது என்ன பண்ணாத்த உங்க வீட்டுக்கு வந்த மருமகளோட ராசி அப்படி அதான் இப்படி எல்லாம் நடக்குது என பவித்ரா வாசுகி காதுக்குள் ஓதிவிட பாசுகியும் அதனை பிடித்து கொண்டார் என் பிள்ளைக்கு என்னாச்சோ எப்படி இருக்கானோ போனவங்க ஒரு தகவலும் சொல்லல எல்லாம் இந்த மகராசி வீட்டுக்குள் கால் எடுத்து வச்ச ராசி வந்து மூணு மாசம் கூட ஆகல அதுக்குள் என் பிள்ளைய காவு வாங்க பார்த்துட்டா இதுக்கு தான் தலைப்பாடா அடிச்சுக்கிட்டேன் இவ வேண்டாம் வேண்டாம்னு கேட்டானா இல்லையே இப்ப அடிப்பட்டு இருக்கான் என சத்தமாகவே பார்த்தவியை குற்றம் சாட்ட அதர்ந்து போய்விட்டாள் அவள் அண்ணி எதுக்கு தேவையில்லாம தவிய பேசுறீங்க உங்களுக்கு அவன் பிள்ளனா அவளுக்கு அவன் புருஷன் மனசில் வச்சு பேசுங்க தேவையில்லாமல் வார்த்தையை விடாதீங்க என தேவைக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க ஆமா உன் பொண்ணு சொன்னா உனக்கு ரோஷம் வந்துடும் என் நிலைமையில் இருந்து யோசிச்சு பாரு நான் பேசுறது புரியும் உனக்கு என அதற்கும் கோபமாக பேசியவர் அழுது கொண்டே இருந்தார் சுப்பிரமணியோ தேவிக்கு எதுவும் பேசாத அவங்க வருத்தத்தில் வார்த்தை விடுறாங்க அதை மனசில் ஏற்றிக்க வேண்டாம் என கூறியவர் பார்த்த வீடமும் அவங்க சொல்றத காதில் வாங்காத தவி என மகளுக்கும் ஆறுதல் கூறினார் எதையும் உணரும் நிலையில் அவள் இல்லை மனம் முழுவதும் கணவன் மீண்டு வர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையே இருந்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சுப்பிரமணிக்கு பரத்திடம் இருந்து அழைப்பு வர அவனும் விஷ்ணுவிற்கு பெரிதாக ஒன்றுமில்லை காலில் மட்டுமே காயம் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறியதும் தான் அனைவருக்கும் உயிரே வந்தது பார்த்தவியோ அவனை கண்ணில் காணும் வரை உயிர் வராது என்பது போல் வளரி போய் அமர்ந்திருந்தாள் மருத்துவமனையில் இருந்து பரத்தும் வாஞ்சிநாதனும் விஷ்ணுவை அழைத்து கொண்டு வர அனைவரும் வாயிலில் வந்து நின்று காத்து கொண்டிருந்தனர் பார்த்தவி மட்டும் உள்ளேயே இருந்தால் வாசிக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் அவள் எண்ணத்தில் உலா வந்து கொண்டிருந்தது ஒருவேளை நமது ராசியால் தான் அவனுக்கு இப்படி ஆகிவிட்டதோ என்றெல்லாம் அவள் மனம் நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டது திடீரென்று ஞாபகம் வந்தவர் போன்றே உள்ளே வந்த வாசுகி ஆரத்தி கரைத்து எடுத்து கொண்டு வெளியில் வர அங்கே நின்றிருந்த பார்த்தவியை பார்த்தவர் தயவு செய்து அவன் வரும்போது எதிரே வந்து நின்னுடாத ஏதோ என் புண்ணியத்தால் தான் அவனுக்கு வந்த ஆபத்தே ஏதோ கொஞ்சமா போச்சு அவன் வரும் பொழுது உன் முகத்தை காட்டி மொத்தமா படுக்க வச்சுடாத என அவள் மீது வார்த்தையால் நெருப்பள்ளி கொட்ட துடி துடித்து போனால் பெண்ணவள் மீண்டும் மீண்டும் அவளை அந்த வார்த்தையால் சாட அவளுக்கே அந்த எண்ணம் உண்மைதானா என தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது ஒதுங்கே நின்று விட்டாள் மருத்துவமனையில் இருந்து அவர்களும் வந்துவிட அவனை கண்டதும் வாசுகி கதறி அழுது கொண்டே ஆரத்தி எடுக்க விஷ்ணுவோ எனக்கு ஒன்னும் இல்லம்மா ஏன் இப்படி அழறீங்க ஜஸ்ட் காலில் அடிபட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் என்ன பாருங்க நல்லா தானே இருக்கேன் என அவருக்கு ஆறுதல் கூறிக்கொண்டே அவன் கண்கள் தன்னவளை தான் தேடியது அவனை மெதுவாக பரத் அழைத்து வந்து இருக்கையில் அமர வைக்க ஓரமாக நின்றிருந்த பார்த்தியவியை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டான் பரிதவிப்புடன் அவனை அவள் ஏறெடுத்து பார்க்க அவனோ குழப்பத்துடன் அவளை பார்த்தான் அனைவரும் நலம் விசாரித்து முடிக்கவே நேரம் எடுத்தது பார்த்தவி அவன் அருகில் செல்லவே இல்லை இத்தனை நேரம் தான் அடக்கி வைத்திருந்த தவிப்பு எல்லாம் அழுகையாய் வெடிக்க காத்திருக்க அதனை இதழ் கடித்து அடக்கி கொண்டு நின்றிருந்தாள் அது அவனுக்கு தெளிவாய் தெரிய அனைவர் முன்னும் கேட்டு அவனை சங்கடப்படுத்த விரும்பவில்லை அதனால் தனியாக அவளிடம் பேச வேண்டும் என நினைத்தவன் நான் மேலே போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் டயர்டாக இருக்கு என கூறியதும் வா விஷ்ணு நான் கூட்டிட்டு போறேன் என வாசுக்கு அவனை அழைத்து கொண்டு செல்ல முற்பட்டார் விஷ்ணுவோ மா நீங்க இருங்க நான் போயிடுவேன் இருந்தாலும் பரத் கூட வரட்டும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாரும் ரிலாக்ஸாக இருங்க முதலில் எல்லாரும் போய் சாப்பிடுங்க எப்படியும் யாரும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டீங்க என்னை பற்றின டென்ஷன் இல்லையே மறந்து போய் இருப்பீங்க சரியா என சின்ன சிரிப்புடன் தாயிடம் கூறியவன் மனைவியின் புறம் திரும்பி தவி எனக்கு சூடா காப்பி கொண்டு வாய என கூறி அவளை பார்க்க அவளோ கண்களை துடைத்து கொண்டு பரபரப்பாக சமையலறைக்குள் நுழைய போனாள் ஹே இரு என அவளை வாசிக்கு தடுத்து நிறுத்தி விஷ்ணுவிடம் நாம் போட்டு எடுத்துட்டு வர விஷ்ணு நீ போ என கூறினார் அவனோ அவரின் நோக்கம் புரிந்து பரவாயில்லம்மா தவியே போட்டு எடுத்துட்டு வரட்டும் நீங்க சாப்பிட்டு டேப்லெட் போட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க அழுது அழுது ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்க என கூறிவிட்டு பரத்திடம் போலாம் என்று கூற பாசுக்கியோ இவனுக்கு அறிவே இல்லை எதுக்கு சொல்றேன்னு கொஞ்சமாச்சும் புரியுதா பாரு என முழுமுணுத்தவர் பார்த்தவியை பார்த்து அதான் சொன்னான்ல போ போய் காப்பி போட்டு கொடு 
என்ன சொன்னாலோ நடக்கிறது தான் நடக்க போகுது என அவள் மீது எரிச்சலை கொட்டு அதையெல்லாம் அவள் பொருட்படுத்தவில்லை அவனை அருகில் கண்டு காயம் ஏதுமில்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டுமே மனதில் இருந்தது வேக வேகமாக காப்பி கலந்து எடுத்துக்கொண்டு மேலே ஓடினாள் பரத் ஏற்கனவே வெளியில் வந்துவிட இவ்வளோ அறையின் உள்ளே சென்றாள் காப்பி என கூறி அவனுக்கு கொடுக்க அதனை வாங்கி மெதுவாக பருகினான் விஷ்ணு அதற்குள் அவனை முழுவதும் ஆராய்ந்து பார்த்தாள் ஆங்காங்கே லேசான சிராய்ப்பு இருந்தது அதில் மறந்துட்டு இருந்தனர் இடது காலில் மட்டும் மணிக்கட்டு வரை கட்டு கட்டி இருந்தது பெரிதாக எதுவும் இல்லை என தேச்சி கொண்டாலும் இந்த காயம் படவும் தான் தான் காரணமா என அவள் மனம் விம்பியது அவளின் பாவனைகளை நோட்டம் விட்டவன் அவள் மனதினையும் படித்தான் குடித்து முடித்து காப்பி கப்பை பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு எங்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா சீதா என மென்மையாக கேட்க அவளுக்கோ அழுகை வந்தது உதறி கடித்து அடைக்கியவள் இல்லை என தலையாட்டினாள் உண்மையாவே ஒன்றுமில்லையா என மீண்டும் கேட்க அவளோ விம்மியபடியே ஒன்றுமில்லை என்று தலையாட்டினாள் அழுகை அதிகமாக வருவது போல் இருந்தது அவனுக்கு காட்டக்கூடாது என நினைத்து அவனை பார்க்காது முதுகு காட்டி திரும்பி நின்று கொண்டாள் சிறிது நேரம் அப்படியே இருந்தவளுக்கு விசும்பல் அதிகமானதை தவிர குறையவில்லை இனி இங்கு நிற்க முடியாது தனியாக ஒரு இடத்திற்கு சென்று கதறி அள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தவள் அங்கிருந்து கிளம்ப எத்தனைக்க சரியாக அந்நேரம் சீதா என்று அவள் அவனின் உயிரை உரிக்கும் காதலின் குரல் அவள் செவிகளை தீண்டு சட்டென்று அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே விஷ்ணுராம் புன்னகையுடன் அடிப்பட்ட காலுடன் எழுந்து நின்று கொண்டு கைகள் இரண்டையும் விரித்து காட்டியபடி கண்களால் அவளை அருக அழைக்க அதனை கண்டவள் தன் இத்தனை நாள் போட்டுக்கொண்டிருந்த திரையை தகர்த்து எரிந்துவிட்டு வெடித்த அழுகையுடன் வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல ஓடி சென்று அவன் கைகளுக்குள் கரம் புகுந்தவள் அவள் மார்பிலே தஞ்சமடைந்து இருக கட்டி கொண்டு வாய்விட்டு கதறினாள் விஷ்ணுராமின் சீதா தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் இருபது அத்தனை காதலையும் ஒன்று சேர்த்து ஒருமித்தமாக கொடுக்கப்படும் அனைப்பு ஆத்மார்த்தமாக மட்டுமல்ல ஆன்மாவுக்குள்ளே ஊடுருவுமே அப்படித்தான் இருந்தது பார்த்தவேன் அனைப்பு அவனை உடைத்து கொண்டு தன்னை உள்ளே புகுத்துவிடும் அளவிற்கு அவனை அத்தனை நெருக்கி பிடித்திருந்தால் பார்த்தவி கூடவே அத்தனை அழுகை வாழ்வின் மொத்த அழுகையையும் இன்றைக்கே அழுது தீர்த்துவிடும் வேகத்தில் இருந்தது அவள் அழுகை இன்றே அவளது வருத்தம் வேதனை தயக்கம் அனைத்தும் இந்த அழுகையில் கரைந்து காணாமல் போகட்டும் என அவளை அளவிட்டவன் அவளை தன்னோடு இறுக்கி கொண்டான் எத்தனை நேரம் அப்படியே இறந்தனரோ அவர்களுக்கே தெரியாது அவளின் அழுகை நிற்காமல் சென்று கொண்டிருப்பதை கண்டு விஷ்ணு சீதா போதுமா அழுதது எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் நீ எதுக்கும் அழக்கூடாது நான் இருக்கேன் இருப்பேன் எப்போதும்னு இது போல அழுதுட்டு இருந்தா நான் என்ன தான் பண்றது என அவன் அவளின் அழுகையை பொறுக்க முடியாமல் கூற அவளோ அசைந்து கொடுக்கவில்லை அவளின் அழுகையை எப்படி நிறுத்துவது என்றே தெரியவில்லை அவனுக்கு யோசித்து பார்த்தவன் சீதா இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கவிதை ஒன்று சொல்லவா என கூற அவளும் அழுகையுடனே சரி என்று தலையாட்டினாள் காதலிலும் சுகம் உண்டு காதலிக்க படுவதிலும் சுகம் உண்டு கட்டி அணைப்பதிலும் சுகம் உண்டு நெற்றி மொத்தம் கொடுப்பதிலும் சுகம் உண்டு நெருக்கத்திலும் சுகம் உண்டு தொலைவிலும் சுகம் உண்டு எல்லாமே சுகம்தான் என்றும் உன் தீண்டல்கள் என்னை ஆற தழுவும் தருணங்களில் நிச்சயத்திலும் சரி நினைவிலும் சரி என ரசித்து கூறியவன் எப்படி என் கவிதை என்று புருவம் உயர்த்தி கேட்க அவளோ அவனை நிமிந்து பார்த்து கண்ணீருடன் லேசாக முறைத்தவள் இது உங்க கவிதையில தர்ஷிஷி அவங்களோடது என்று அப்பொழுதும் அழுகையுடனே கூற ச கண்டுபிடிச்சிட்டியே கஷ்டப்பட்டு மெமரி பண்ணதுக்கு போனா போதுன்னு சூப்பரா கவிதை எழுதியிருக்கீங்கன்னு பொய்யாவது சொல்லியிருக்கலாம்ல நாலு நாளாச்சு இதை மெமரி பண்ண தெரியுமா என பாவமாய் கூறியவனை கண்டவளுக்கோ புன்னகை மலர்ந்தது சட்டென்று சிரித்து விட்டாள் அப்பா சிரிச்சிட்டியா உன்னை சிரிக்க வைக்க மனப்பாடம் பண்ண கவிதையெல்லாம் நான் எழுதுனதா பொய் சொல்ல வேண்டியிருக்கு வா இப்படி வந்து உட்கார் கால் வலிக்குது என அவளை அழைத்து கட்டிலில் அமர வைத்தவன் தானும் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவளை தோளோடு அணைத்து கொள்ள அவளும் வாகாக உரிமையை அவனை கட்டி கொண்டு அவன் தோல் சாய்ந்தால் அவளாகவே உரிமையுடன் தோல் சாய்வது இதுவே முதல் முறை அவளின் செய்கையை விஷ்ணுவிற்கு புரிய வைத்தது அவனிடம் அவள் போட்டு வைத்த திரையெல்லாம் தூரம் போய்விட்டது என்று 
சீதா என்கிட்ட என்ன சொல்லணுமோ என்ன கேட்கணுமோ எல்லாம் பேச கேளு எதையும் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு மறுகாத உனக்கு இனி என்னிடம் எந்த தயக்கத்திற்கும் பயத்திற்கும் இடம் இருக்க கூடாது என் சீதாவுக்கு என்னோட நெருங்கி இருக்க உரிமையோட தோல் சாய கஷ்டமான விஷயத்தை ஷேர் பண்ண கட்டி பிடிச்சு ஆறுதல் தேட மடியில் படுத்து தூங்க தப்பு பண்ணா கண்டிக்க கோபம் வந்த திட்ட ஆசைய கொஞ்ச முத்தம் கொடுக்க அதுக்கும் மேல என அவன் கூறிக்கொண்டே போக சட்டென்று அவன் வாயை பொத்தி நிறுத்தியவள் வெக்கத்துடன் அவன் தோளிலே சரண் புகந்து கொண்டாள் சின்ன சிரிப்புடன் அவள் கையை இறக்கி விட்டவன் ஏன் தடுக்கிற அதுக்கும் உனக்கு உரிமை இருக்கு எனக்கு மட்டும்தான் ஆசை இருக்குமா உனக்கு இருக்க கூடாதா என்ன என்கிட்ட எல்லா உரிமையும் இருக்கும் பொழுது அத்தோடு இதுக்கும் உண்டு என் உணர்வுகளுக்கு நீ மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நான் நினைப்பேன்ல அதே போலதான் உன் உணர்வுகளுக்கும் நான் மதிப்பு கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீ என் மேல வச்ச காதலுக்கும் நான் உன் மேல வச்ச காதலுக்கும் செய்யும் மரியாதை நம்ம காதலோடு கருப்பொருள் நம்ம வாழப்போற வாழ்க்கையோட அஸ்திவாரம் நீயும் நானும் வேறு வேறு இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றுதான் இதை எப்போதும் மனசில் வச்சுக்கோ என விளக்கி கூற அவனின் புரிதலான வாழ்வியலை பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டு இருந்தால் பார்த்தவி எஸ் நான் உன்னை லவ் பண்ண முன்னே உங்ககிட்ட எப்போதும் கோபப்பட்டுட்டே இருப்பேன் காயப்படுத்திட்டே இருப்பேன் அது சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா உன்னை பற்றி சொன்ன விஷயங்கள் அப்படியே பதிஞ்சு போயிடுச்சு அது தாண்டி எதையும் யோசிக்கலனா அதனால தான் உன்மேல் அத்தனை வெறுப்பு ஆனால் ஒரு புள்ளியில் எனக்கு உன்மேல காதல் வந்த பின்னாடி தான் உன்னோட பக்கம் நின்று யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ தான் நீ எனக்கு புதுசாக தெரிஞ்ச உன்னோட மைனஸ்னு நான் நினச்ச விஷயம் எல்லாம் எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக தெரிஞ்சது உன்னோட குணம் புரிஞ்சது உன்னோட அழகு ஈர்த்தது இப்படி ஏகப்பட்டது என்னை வியக்க வச்சது என அவளை பற்றி கூறியதும் விஷ்ணுவை நிமிர்ந்து பார்த்தால் பார்த்தவி அவளுள்ளே தன்னை பற்றி இத்தனை இருக்கிறதா எதையும் தெரிந்து கொள்ளாமலே இத்தனை நாள் இருந்திருக்கிறோமே என தன்னையே நொந்து கொண்டாள் அவளின் என்ன ஓட்டத்தை அறிந்து கொண்டவன் இப்ப கூட உண்மையில காதல் எப்படி வந்தது கேட்கணும்லாம் தோணலையா இப்போதும் பேசவே மாட்டேங்கிற என ஆதங்கப்பட அவளோ அதெல்லாம் இல்லை இனி உங்ககிட்ட மனம் திறந்து பேசுகிறேன் சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாத்தையும் என் மனசுக்குள்ளே போட்டு அழுத்தி வச்சுப்பேன் எனக்குன்னு தான் யாரும் இல்லையே அதனால தான் சட்டுன்னு உங்ககிட்ட பேச என்னால் முடியலை இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச முயற்சி பண்ணுறேன் என தன் செயலுக்கு விளக்கம் கூறியவள் சரி சொல்லுங்கள் என் மேலே எப்போ உங்களுக்கு லவ் வந்துச்சு அப்புறம் இன்னொன்று கேட்கணும் என்னை சீதான்னு எப்படி கூப்பிட்றீங்க உங்களை ராம் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது எனக்கே எனக்குமான ரகசியம் உள்ளுக்குள் பொத்தி பொத்தி வச்ச என்னோட பன்னிரெண்டு வருஷ காதல் அது யாருக்கும் தெரியாது யார்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்லை அது எப்படி உங்களுக்கு என்னை வரிசையாக கேட்க விஷ்ணுவோ கேளு சொன்னா இத்தனை கேட்குற என அவளை கிண்டல் செய்தான் பார்த்தவியோ அப்படி தான் கேட்பேன் உங்ககிட்ட என்ன வேணும்னாலும் கேட்க எனக்கு உரிமை இருக்கு என மித பார்க்க கூறியவளை கண்டு பாருடா பரவாயில்ல நல்லா முன்னேற்றம் தான் எனக்கு கூறிய பாராட்ட அவளும் அதனை ஏற்றுக்கொள்வது போல் பாவனை செய்தாள் சரி சொல்கிறேன் கேளு பவித்ரா கூட தான் எனக்கு கல்யாணம்னு முடிவு பண்ணும்போது ஆரம்பத்திலிருந்தே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எப்படிடா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தலாம் தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ பரத்கிட்ட ஐடியா கேட்கும்போது அவனும் நீ யாரையாவது லவ் பண்ணலாவது ஏதாவது பேசி நிறுத்தலாம்னு சொன்னான் அப்போ தான் யோசித்தேன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கூட நம்ம இம்ப்ரெஸ் ஆகலேனு அப்படி அன்னைக்கு அவன் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது எதேச்சியா வாசலில் பார்த்தேனா நீ வந்துட்டு இருந்த ஒரே செகண்டு அப்படி ஒரு ஸ்பார்க் எனக்குள் கரண்ட் ஷோக் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு பாவாடை தாவணியில் அவ்வளவு அழகா தேவதை போல இருந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்திருந்த போல விரிச்சு விட்ட தலையில் பூ நெத்தியில் குங்குமம் கையில் அர்ச்சனை கூடையோட பா கொள்ளை அழகா இருந்த அந்த நொடி உண்மையில காதலில் அப்படியே தொப்பக்கடின்னு விழுந்துட்டேன் வாழ்ந்தா உன் கூட தான் என் ஆயுசு முழுக்க வாழணும்னு அந்த நொடி முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் என்ன உன்னை பார்க்கறது தான் என்னோட முழு வேலையா இருந்தது உன்னை நெருங்கி வர நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீ ஏ விலைய விலகி போயிட்டே இருந்த எப்படி என்னோட காதலை உன்கிட்ட சொல்றதுன்னே தெரியாம முழிச்சுட்டு இருந்த பொழுது தான் வீட்டில் எல்லாரும் கோவிலுக்கு போனாங்க நான் எஸ்கேப்பாக நினச்சி தான் பெங்களூர் போனேன் அங்கேயும் உன் நினைவு தான் திரும்பி வரும் பொழுது பார்த்தா நீ மட்டும் வீட்டில் இருந்த 
இதுதான் சந்தர்ப்பம் எப்படியாவது என்னோட காதலை உன்கிட்ட சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ணும் பொழுது உனக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துடுச்சு அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்த பின்னாடி நீ நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த எனக்கு தூக்கமே வரலை உன்னோட புக் ஷெல்ஃபில் உன்னோட டைரி இருந்தது அதுதான் சொல்லிச்சு உன் ராம் மேலே அதாவது என் மேலே நீ வச்ச பன்னிரெண்டு வருஷ காதலை என கூறியதும் அவளுக்கோ அத்தனை அதிர்ச்சி அவனை கண்டு விழி விரித்தவள் என் டைரியை படித்தீங்களா அச்சோ அதில் என்னென்னமோ எழுதியிருப்பேனே ஏன் அதை படித்தீங்க என்று அசடு வழிந்தவளை கண்டு பெரிதாய் நகைத்தவன் என்னென்னம் எல்லாம் எழுதலை என் மேலே நீ வச்சிருந்த காதலை பற்றி தான் எழுதியிருந்த அதை படிக்கும்போது எப்படி இருந்தது தெரியுமா வானமே என் காலுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி கடல் அலை மேலே நடந்து போகிற மாதிரி நிலாவில் உட்கார்ந்து பூமியை ரசிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷமா ஆர்ப்பரிப்பா எல்லாமே என் கைக்குள் வந்து அடங்கின பிரமிப்பு எனக்குள் வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டினா எங்கே நீ அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கல அதான் அதுலேயே எழுதி இருந்தியே பவித்ரோட வாழ்க்கைக்கு என்னைக்கும் நான் தடையாக இருக்க மாட்டேன்னு என்னோட காதலை எத்தனையோ தடவை உங்ககிட்ட மறைமுகமாக சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி தான் இருந்த அதுவும் எனக்கு புரிஞ்சது பவித்ராவுக்கு எப்படியாவது என்னை தள்ளி விட்டுடணும்னு உன்னை என்கிட்ட இருந்து மறைச்சி வச்சுக்கிட்ட அப்போ எல்லாம் எனக்கு உண்மையிலே அவ்வளவு கோபம் எது எதுக்கு தான் விட்டு கொடுக்கணும்னு ஒரு அளவே இல்லாமல் நீ நடந்துக்கிறேன்னு எனக்கு ரொம்ப அதிருப்தியாக இருந்தது உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா பவித்ராவுக்கு உண்மையில் என் மேலே எந்த பிரியமும் இல்லை அவ என் அம்மா சொன்னதுக்காக அதையே பிடிச்சிட்டு இருந்தா இந்த வீட்டுக்கு அவ வந்துட்டா நல்ல ஜாலியான லைஃப் வாழலாம் என்ற எண்ணம் மட்டும்தானே தவிர மற்றபடி என் மேலே காதலாம் இல்லை இதை நான் ரொம்ப சீக்கிரமே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உனக்கு தான் புரியலை அவளுக்கும் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு தெரியும் எங்கே உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சு விடுமோன்னு பொறாமையில் தான் அவள் அடிக்கடி வந்து என்னை விட்டு கொடுக்க சொல்லி பேசுறதே அவளுக்கு ஒன்றும் நீ துரோகம் பண்ணலை அவ தான் உனக்கு துரோகம் பண்ண காத்துக்கிட்டு இருந்தா இந்த நிலைமையில் உன்னை பொண்ணு பார்க்க வேற வந்துட்டாங்க இதுக்கும் மேலேயும் நீ என்கிட்ட வருவேன்னு நம்பிக்கை இல்லை சரியா அன்னைக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு இதை விட்டாலும் எனக்கு ஃபேவரான சுச்சுவேஷன் கிடைக்காதுன்னு தான் சட்டுன்னு தாலி கட்டிட்டேன் ஆனால் என்னோட காதலை முழு மனதோடு நீ உணர்கிற வர கணவன் என்ற உரிமையை மட்டும் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு உறுதியாக இருந்தேன் முதலில் காதலால் உன்னோட இணையனும் என் மேலே நீ வச்சிருக்கிற காதல் வெளிவரணும்னு தான் காத்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியே ஆகணும் சீதா உன்னோட காதல் அப்பப்பா என்னை மெய்சல் இருக்க வச்சிடுச்சு உன் காதலுக்கு இணையா என்னால் எதையும் வைக்க முடியாது என்னோட காதலை வச்சாலுமே உன்னோட காதலுக்கு ஈடே ஆகாது எனக்கு அவ்வளவு பெருமையாக இருக்கு நீ என்னோட ஒய்ஃபாக கிடைச்சதுக்கும் உன்னோட காதல் எனக்கு மட்டுமே கிடைச்சதுக்கும் என அவளுள்ளே காதல் மலர்ந்த தருணத்திலிருந்து அவளின் கரம் பிடித்து அவளுள் கணவனாக சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்திருக்கும் இத்தருணம் வரை நடந்த அத்தனையையும் கூறி முடித்தான் விஷ்ணுராம் கட்டிலில் கால் நீட்டி அமர்ந்திருந்தவன் மீது பாகாக சாய்ந்திருந்தவள் அவன் கூறிய அனைத்தையும் ஒருவித பிரமிப்புடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அந்த டைரியில் எழுதியது தான் உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது எப்போ எனக்கு காதலா மாறிடுச்சுன்னு தெரியல ஆனால் என் காதல் நிறைவேறாது மட்டும் தெரியும் காரணம் பவித்ரா மட்டும் இல்ல அப்பாவும் அம்மாவும் தான் அனாதியா இருந்த எனக்கு அவங்க தான் ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தாங்க அதனால் தான் என் காதலால் இந்த வீட்டோட ஒற்றுமை குளையக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் நீங்கள் முன்பு கோவப்பட்டு பேசியதற்கும் இப்போது சமீப காலமாக என்னோட பழகும் விதத்தில் மாற்றம் தெரிஞ்சாலும் அதை ஏற்றுக்க கூடாதுன்னு தான் உங்களை விட்டு விலகி விலகி போனேன் ஆனாலும் நீங்கள் விடாமல் கல்யாணம் வரை கொண்டு போயிட்டீங்க பவித்ராவுக்கு ஏற்கனவே என்னை கண்டால் ஆகாது இதில் அவ வாழ்க்கையை நான் தட்டி பறிச்சதாக நினச்சி என்னை ரொம்பவே காயப்படுத்தி பேசினா அன்னைக்கு நீங்கள் வந்த அப்புறம் முதல் நாள் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேல உன்னால் இந்த வம்சம் விருத்தியே ஆகாதுன்னு சாபம் கொடுத்துட்டு போகிறா அன்னைக்கு நான் அழுததுக்கு இதுதான் காரணம் ஆனால் அதை எப்படி உங்கள் கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் தான் தவிச்சிட்டு இருந்தேன் அத்தையே சும்மா இருந்தாலும் பவித்ரா சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறா அவரை தூண்டி விடுறா இன்னைக்கு கூட உங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆனதுக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ண ராசின்னு சொல்லிட்டா அத்தையும் அதையே வச்சு ரொம்ப பேசிட்டாங்க ஒருவேளை அப்படி தான் இருக்கமோன்னு நான் கூட யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒருவேளை என்னை கல்யாணம் பண்ணதால் தான் இப்படி ஆச்சா உங்களுக்கு என்னை கலங்கிய ஒளிகளுடன் அவனை பார்த்து 
பரிதவிப்புடன் ஊதறு துடைக்க கேட்டவளின் முகத்தை பார்த்தவனுக்கு அவளின் வருத்தம் புரிந்தது அவளின் கன்னத்தை இரு கைகளால் தாங்கியவன் துடிக்கும் அவள் இதழ்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க வேண்டி மெல்ல தன் இதழால் உட்டியெடுத்து ஒத்தனம் கொடுக்க அந்த நேரம் அவளுக்கும் அந்த ஆறுதல் தேவை என்பதால் கண்களை மெல்ல மூடிக்கொண்டு அவனின் இதழோற்றலுக்கு ஏற்ப இயந்து கொடுத்தாள் பட்டம் படாமலும் தொட்டம் தொடாமலும் ஒரு இதழோற்றல் இருவரும் ஆத்மாத்தமாக கொடுக்கும் இதழ் அணைப்பு கவிதை போல் இருந்தது மெல்ல அவளின் இதழில் இருந்து விலகியவன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணதால் தான் உன்னோட ராசியால் தான் பெரிய அடியா பட வேண்டிய எனக்கு ஜஸ்ட் காலில் மட்டும் அடிபட்டுச்சு நீ தான் என்னை காப்பாற்றி இருக்க எனக்கு கூறியவனை புரியாமல் பார்த்தால் பார்த்தவி ஆமாம் காரில் ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருந்தேனா அப்போது ஒரு இடத்தில் கவிதை புக்ஸ் விற்றுட்டு இருந்தாங்க உனக்கு தான் கதை கவிதையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமே அதான் அந்த பரபரப்பில் கூட உனக்கு கிஃப்ட் வாங்கலாம்னு தோணுச்சு சட்டனு காரை ஓரமாக பார்க் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பவும் அங்கே ஒரு பெரிய கல் தடைக்கு கீழே விழவும் என் காரை ஒரு லாரி இடிக்கவும் சரியாக இருந்தது என் பின்னாடி வந்திருந்த லாரி தான் பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆகியிருக்கும் போல் ஒருவேளை நான் நிறுத்திட்டு இறங்கலைனா அந்த லாரியில் இந்நேரம் அடிபட்டு என்ன ஆகியிருப்பேனோ மேபி உயிர் கூட போயிருக்கும் எனக்கு கூறியதும் சட்டென்று அவன் வாய் பொத்தி விட்டாள் பார்த்தவி ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்க திரும்ப இப்படியெல்லாம் சொன்னீங்க அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் எனக்கு கூறியவளுக்கு அவன் கூறியதால் உண்டான நடுக்கம் குறையவில்லை அவளை தன்னோடு இறுக்கி கொண்டு அதான் ஒன்றுமில்லையே அதை நினச்சி பயப்படாத ஏன்னா அவளை நடுக்கத்தை குறைத்தான் போங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என் பரிதவிப்பு சின்ன அடிதானு தெரிஞ்சாலும் உங்களை பார்க்குறவர என் உயிரே என்கிட்ட இல்லை என் ராம்கு எதுவோ ஆகக்கூடாது என்பது மட்டும்தான் என் மனசில் ஓடிட்டு இருந்தது ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் அத்த வேறு இப்படி சொன்னதில் ரொம்பவே ஒடுங்கி போயிட்டேன் நான் உங்கள் மேலே நீங்கள் என் மேலே வச்ச காதல் எனக்கு புரியுது தான் ஆனால் எல்லாத்தையும் உங்கள் கிட்டே சொல்ல எனக்கு அவ்வளவு தயக்கமாக இருந்தது என்னோடய ராம் நீங்கள் தான் கற்பனையில் உங்கள் கிட்ட எல்லாம் சொன்ன எனக்கு நேரில் சொல்ல ஏன் இவ்வளவு தயக்கம் தெரியலை நீங்கள் என் சொந்தம் என் உரிமை என் காதல் இனி எதுக்கும் உங்கள் கிட்ட சொல்ல தயங்க மாட்டேன் என கண்களை அழுந்த துடைத்து கொண்டவள் அவளாகவே அவன் நெற்றியில் அழுந்த முத்தமிட்டாள் அவளின் முத்தத்தை சுகமாக வாங்கியவன் அவளை இருக அணைத்து கொண்டு முத்த ஊர்வலம் நடத்த கூச்சத்தில் நெழுந்தாள் பெண்ணவள் அவளை படுக்க போட்டு அவள் மேலே அவன் படர அவளோ நாணத்தால் கால் வலிக்க போது என திக்கி திணறினாள் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கால்வழி பார்க்க முடியுமா என அவன் கண்ணடித்து கூற அவளுக்கோ வெக்கம் பிடுங்கி தெஞ்சது பார்த்தவி கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொள்ள விஷ்ணுவோ அவளின் கைகளை விலக்கிவிட்டவன் என்னை பார் சீதா என உயிரை கரைக்கும் காதலில் அழைக்க அதில் விழி மலர்ந்தவள் உண்மையில் உருகித்தான் போனாள் ஐ லவ் யூ சீதா என இத்தனை நாள் வார்த்தையால் கூறாத காதலை வாக்கியமாக்கி அவளிடம் கூற அவனின் வார்த்தையால் வாக்கியமாக்கி கூறிய காதலை உள்வாங்கியவள் ஐ லவ் யூ டூ ராம் என பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்த அவளின் காதலையும் மடை திறந்த வெள்ளமாய் அவனிடம் கூறினாள் இரண்டு உள்ளங்களின் சங்கமம் ஏற்பட்ட பிறகு இரண்டு உடல்களின் சங்கமம் நிகழ தடையேது விழியும் விழியும் நெருங்கி இதழும் இதழும் இழைந்து விரலும் விரலும் இறுகி ஆதலினால் காதல் தொட்டு ஆதலால் நாணம் வீட்டு ஓய்வு தந்த காரணத்தால் உடைகள் நன்றி சொல்லி உடல் இறங்கி நீந்தி உயிரெழுத்து சென்று உயிர் அணுக்கள் கூடி நின்று ஓசையின்றி கீழி ஒரு நொடிக்குள் நூறு முறை மெத்தை துள்ளி இமையின் முடியால் உடலை உழுது இளமை வயலில் புயலை நட்டு என இரு உயிரும் ஓருயிராக கூடி கலந்து களைத்து போகினர் புயல் முடிந்த பின்னர் கடல் கூட உறங்க செல்லும் ஆனால் கண் விழித்திருக்கும் அலை திரும்ப கரை தொடத்தானே சொல்லும் காதலிற்கும் காமத்திற்கும் கால நேரமும் இல்லை கட்டுப்பாடும் இல்லையே இருள் கலந்த வெள்ளை இரவல் கண்ணடித்து காதல் பேசும் விண்மீன்களும் நாடாத நாணலும் இருளில் இசைக்கும் வெள்ளை மேகங்களும் அவர்களின் காதலுக்கும் காமத்திற்கும் மேலும் லயம் சேர்க்க சுருதி சேர்த்து ராகம் இசைக்கும் கருவியாய் மாறினர் இருவரும் இடைவெளிகளை நொறுக்கி நெருக்கத்தை இறுக்கி உனக்கு நானும் எனக்கு நீயும் என்ற பாடத்தை கற்பிக்கும் மொழிகளை மௌனமாக்கி முனகல்களை மொழியாக்கி காதல் வகுப்பறையில் இருவருமே புதிதாய் படிக்கும் மாணவர்களாயினர் 
நீலவண்ண கூரை மேலே ஆதவன் ஆர்ப்பரிக்கும் கடலில் முட்டி மோதி மேலெழும்பும் விடியல் விடிய பாதவியோ விடிய விடிய நடந்தேறிய விரகதாபத்தின் விளைவால் விஷ்ணுவின் மார்பினில் புதைந்த முகத்தை நிமிர்த்தவே இல்லை நிமிர்த்த முயற்சிக்கவும் இல்லை இதே போல பல கோடி இரவுகள் அவன் மார்பினிலே பதுங்கி இருக்கவே வேண்டிக் கொண்டாள் சிறிது இடைவெளி கொடுங்கள் தங்களது காதலுக்கு என்று கதிரவன் தன் கதிர்வீச்சுகளை அள்ளி அந்த ஆதர்ஷ தம்பதிகள் மீது வீச மெல்ல விழிமலர்ந்தால் பார்த்தவி அயர்ந்து தூங்கும் கணவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு நேற்றைய நிகழ்வு வந்து இம்சிக்க வெக்கத்துடன் அவன் உள்ளே மீண்டும் புதைந்து கொண்டாள் இனிமேலும் எழுந்து செல்லாமல் இருந்தாள் நன்றாக இருக்காது என்ற எண்ணம் தோன்ற மெல்ல அவனிடமிருந்து விலகி எழுந்தவள் குளியலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் தயாராகி வெளிவந்த பின்னரும் இனமும் அவன் எழுந்திருக்கவில்லை சின்ன சிரிப்புடன் கீழே வர அனைவரும் அங்குதான் இருந்தனர் அனைவரும் அவளுக்கு காலை வணக்கம் தெரிவிக்க அவளும் பதில் வணக்கம் தெரிவித்து சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அங்கே வாசகி சமையல் செய்து கொண்டிருக்க இவளை கண்டதும் முகத்தை கடுகடவன வைத்துக் கொண்டார் எந்திரிச்சு வர நேரமாயுது காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிச்சு வர தெரியாது எல்லாம் அவனை சொல்லணும் என முணு முணுக்க பார்த்தவியோ சாரியத்தை இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இனி இப்படி நடக்காம பார்த்துக்கிறேன் என பழிச்சண்டு பதில் கூறியவளை கண்டு வாயடைத்து போய்விட்டார் அவர் இதுவரை இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வந்ததிலிருந்து ஓரிரு வார்த்தைகள் தவிர வேறு அவரிடம் பேசியதே இல்லை பார்த்தவி இப்படி அவள் இயல்பாய் பேசி அவர் பார்த்ததே இல்லை அதிசயத்து அவர் பார்க்க அவ்வளோ மீண்டும் அவருக்கு காப்பி கொடுத்துட்டு வரையாத்த சேர்ந்தே டிஃபன் பண்ணிடுவோம் என காப்பி கப்பை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேற போகும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாசுகி அறைக்குள் வந்தவள் விஷ்ணுவை எழுப்ப அவனோ தூக்கம் வருது சீதா என கூறி அவளையும் சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அச்சோ விடுங்க என இது போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாங்க சேர்ந்து காப்பி குடிப்போம் என அவனை வழுக்கட்டாயமாக எழுப்பி குளியில் அறைக்குள் விட அவனோ கள்ள சிரிப்புடன் நீயும் உள்ளவாயே சீதா என கூறு அவளோ உங்களுக்கு பெவஸ்தே இல்லை சீக்கிரம் வாங்க என கூறி கதவடைத்து விட்டவளை வெக்கமும் நாணமும் நிறைந்திருந்தது அவன் வரும் வரை வாசலிலேயே காத்திருந்தவள் அவனை அழைத்து கொண்டு போல்கனிக்கு வர இருவரும் அங்கே இருக்கும் சோஃபாவில் அமர்ந்து காப்பியை பருக ஆரம்பித்தனர் கால் வழி எப்படி இருக்கு என பார்த்தவி கேட்க நீ என் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியறதே இல்லை சீதா என கூறியவன் அவளை தோளோடு அணைத்து கொள்ள அவளும் வாகாக அவன் மீது சாய்ந்து கொண்டாள் சீதா ஒரு கவிதை சொல்லவா என விஷ்ணு கேட்க அவளும் சரி என்று தலையாட்டினாள் அப்படி என்ன சொல்லிவிட்டேன் நான் ஏன் இந்த வெக்கம் உனக்கு நின் வெக்கத்தால் கூழாங்கற்கள் எல்லாம் கரைந்து புது புது சிற்பங்களாகின்றன கிறுக்கல்கள் எல்லாம் மாறி புது புது ஓவியமாகின்றன வார்த்தைகள் எல்லாம் தடம் புரண்டு புது புது கவிதைகளாகின்றன போதும் தானா இந்த மாற்றம் எனக்கு போதவில்லை தான் மீண்டும் பல மாற்றத்தை கொடுப்போமோ சத்தமில்ல ஒரு இதழ் மொத்தம் என கூறி அவளை பார்க்க இது உங்களோட கவிதை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு என கூறி அவன் மீது சாய்ந்து கொண்டாள் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று தேயாத வளர்ப்பிரை இருள் வானில் ஒளிபரப்புவது போல மறையாத சூரியனின் கதிர்வீச்சு பாரங்கம் பரவி கிடப்பது போல பூந்தோட்டம் மலர்களின் வாசம் நித்தமும் நம் சுவாசத்தை நிறைப்பது போல இனிமையாய் அழகாய் அமைதியாய் ஆறுதலாய் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத காதல் மட்டுமே பிரதானமாய் அஸ்திவாரமாய் ஆணைவேராக மாறியிருந்தது விஷ்ணுராம் பார்த்த விஷயின் திருமண வாழ்க்கையில் காதலும் காமமும் சரி விகிதத்தில் கலந்து தொலைத்த அன்பில் திகட்டாத வாழ்வு வாழ்ந்து இதோ ஒரு வருட திருமண வாழ்க்கையை முழுக்க முழுக்க காதல் கொண்டே கடந்திருந்தனர் இருவரும் முன்பை விட தற்பொழுது பார்த்த வீடம் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்பட்டது எதிலும் தயக்கம் கொள்வதோ பயந்து ஒதுங்கி போவதோ இல்லை அவளவன் அவளிடமிருந்து அதை நீக்கியிருந்தான் கனவில் வாழ்ந்த காதல் வாழ்க்கைக்கு மேல் நிஜத்தில் அவளின் ராம் அதீத காதலை அவள் மீது பொழிய அதில் சுகமாய் நினைந்தாள் இனிமையாய் ஆர்ப்பரித்தாள் சுதந்திரமாய் சுற்றி வந்தாள் அவளும் தன் காதலை காட்டுவதில் எந்த தயக்கமும் கொள்ளவில்லை அவள் அவனை கொஞ்சினாள் கெஞ்ச வைத்தாள் மொத்தத்தில் அவனை தன்னுள் நிரப்பி கொண்டு கொண்டாடினாள் கூட்டிலிருந்து வெளிவந்த பறவை போல உணர்ந்தால் பார்த்தவி உணரவைத்தான் விஷ்ணுராம் தன் கருத்துக்களை தயக்கமின்றி முன்வைத்தால் பார்த்தவி 
வைக்க தோண்டினான் விஷ்ணுராம் அனைவரையும் அனுசரித்து போனாள் தவறு என்றால் அதை அடைக்கியும் வைத்தால் பார்த்தவி அடக்க சொல்லி கொடுத்தான் விஷ்ணுராம் மொத்தத்தில் அவளின் அத்தனை மாறுதலுக்கும் மாறாது மறைபொருளாக நின்றான் விஷ்ணுராம் முன்பை விட வாசகிக்கும் பார்த்தவிக்கும் இடையேயான உறவு கூட சற்று மேம்பட்டிருந்தது என்றே சொல்லலாம் முன்பெல்லாம் அத்தை என்ற உறவு முறையை அழைக்கவே அவ்வளவு பயப்படுவாள் அது வாசிக்கு சிறு வயதில் இருந்து நடந்து கொண்டதன் விளைவு ஆனால் ஒரு மாமியாராக விஷ்ணுராமின் தாயாக தற்பொழுது இருக்கும் பொழுது எதற்கு தன் உரிமையை விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பித்திருந்தது அதனால் தன் உரிமையை எங்கும் விட்டு கொடுக்க கூடாது என்று உறுதியாக இருந்தாள் அதனால் அவளது எல்லாவற்றிற்கும் அவளது அத்தை தான் வேண்டும் அவள் அவன் தான் அந்த உரிமையை கொடுத்திருக்கிறானே அதனால் எதற்கு தயக்கம் அவர் பேசாமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு சென்றாலும் இவள் வழிய சென்று பேசினாள் அவரையும் பேச வைத்தாள் அவருக்கு அவளிடம் சில விஷயங்கள் பிடித்துதான் இருந்தது குடும்பத்தில் அனைவரிடமும் அவள் காட்டும் அக்கறை அன்பு பணிவு அனுசரணை அனைத்துமே அவருக்கு அவளின் மீது நன்மதிப்பை விதைத்திருந்தது என்றே சொல்லலாம் தனசேகர் தனலட்சுமி ஏதாவது நாவிற்கு சுவையாக சாப்பிட வேண்டும் என்று கூறினாள் வாசுக்கியோ அவர்கள் உடல்நிலையில் கொண்ட அக்கறை காரணமாக இல்லை என்று திட்டவட்டமாக கூறிவிடுவார் பார்த்தவியோ அதையே உடலுக்கு வலு சேர்க்கும் பொருட்களை கொண்டு தயாரித்து கொடுக்க அவளது அக்கறையில் பெரியவர்கள் மட்டுமில்லை வாசுக்கியும் கொஞ்சம் அவளை மெச்சியபடிதான் பார்ப்பர் அதே சமயம் மாமியாரையும் மாமனாரையும் கவனிக்க தவறியதே இல்லை பார்த்தவி வாசுகி பல நேரங்களில் வீட்டு வேலை காரணமாக எடுக்கும் மருந்து மாத்திரைகளை மறந்தாலும் பார்த்தவி மறக்காமல் கொடுத்து விடுவாள் உன் அக்கறை எனக்கு ஒண்ணும் தேவையில்லை என வாசுகி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாலும் பார்த்தவியோ எனக்கு தேவையாத்த நீங்க என்னோட மாமியார் அவரோட அம்மா நாளைக்கு எங்க பிள்ளைக்கு பாட்டி இப்படி நிறைய ரோல் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பண்ண போறீங்க அதனால் கண்டிப்பா நான் அக்கறை படதான் செய்வேன் என்னை விட்டு கொடுக்காது பேசுபவளிடம் அவரது பிடிவாதம் ஏடுபடாது தான் போகும் குடும்பத்தாரும் பார்த்தவி உன் நல்லதுக்கு தானே சொல்றா கேள வாசுக்கி என அவளுக்கு சாதகமாக பேசும் பொழுது அவரால் மறுத்து பேச முடியவில்லை அவர் அவளது அக்கறைக்கும் பாசத்திற்கும் உட்படும் வரை அவளும் விடாதிருக்க வாசுகி தனிந்துதான் போனார் வாசுகி எவ்வளவு வெறுப்பை காட்டினாலும் அவள் அவரிடம் பாசத்தை மட்டுமே காட்டினாள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவளின் அக்கறை பாசம் எல்லாமே அவருக்குள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அதுவும் நல்ல மாற்றமாகவே இருந்தது அதற்காக பவித்ராவுடன் ஒட்டி உறவாடுவது போல உறவாடுவது இல்லை முன்பு அவளை காயப்படுத்தி பேசுவது போல பேசுவதும் இல்லை இரண்டிற்கும் நடுவில் சுமூகமான உறவாகவே இருந்தது இருவரின் உறவும் பர திருமணத்திற்கு முன்பே அவளிடம் நன்றாகத்தான் பழகுவான் தற்பொழுது அந்நியாக மாறி பெண் மிகுந்த மரியாதையுடனும் தாயன் போடும் தான் அவளிடம் நடந்து கொண்டான் பார்த்தவியும் பரத்திடம் முன்பை விட அதிதான் போடும் அக்கறையோடும் தான் பழகி வந்தாள் அவனின் சின்ன சின்ன சேட்டைகளுக்கு வாய்விட்டு சிரித்தாள் தவறு செய்யும் பொழுது தாய்ஸ்தானத்தில் இருந்து கண்டிக்கவும் செய்தாள் சில நேரங்களில் அலுவலகம் முடிந்து விஷ்ணுவும் வாஞ்சிநாதனும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டாலும் பரத் நண்பர்களோடு வெளியில் சென்றுவிட்டு தாமதமாகவே வருவான் அவன் முன்பை கூறியிருந்தாலும் அவன் வரும் வரை அவனுக்காக காத்திருந்து உணவை பரிமாறிவிட்டு தான் உறங்க செல்வாள் அவனுக்கும் மிகுந்த சங்கடமாக இருக்கும் நீங்க ஏன் எனக்காக வெயிட் பண்றீங்க அண்ணி நானே போட்டு சாப்பிட்டுப்பேன் இல்லையா வெளியில் சாப்பிட போறேன் இதுக்காக நீங்க உங்க தூக்கத்தை கெடுத்து ஏன் காத்துட்டு இருக்கீங்க விஷ்ணு கண்டிப்பா என்னை திட்டுவான் என வருத்தப்படும் பொழுது அவளோ இதில் நீங்க வருத்தப்பட எதுவும் இல்ல அவர் எதுக்கு உங்களை திட்ட போறார் அத்தையும் இது தானே செய்வாங்க இப்பதான் நான் வந்துட்டேனே அதனால் தான் அத்தைய தூங்க போக சொல்லிட்டு நான் காத்துட்டு இருந்தேன் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் வெளியில் சாப்பிடாதீங்க வீட்டு சாப்பாடு தான் ஆரோக்கியம் என கூறும் பொழுது அவளின் மீதான மதிப்பு இன்னும் அதிக அவனுக்கு சரியண்ணி என அவள் சொல்லுக்கு மறுப்பு கூறாது ஏற்றுக்கொள்வான் பரத்ராஜ் இது போல அவளது வாழ்க்கை தெளிந்த நீரோடை போல் சென்றாலும் அவ்வப்பொழுது கல்லேறியவே வருவாள் பவித்ரா ஒரே இடத்தில் குவிந்து கிடக்கும் குளத்தில் 
கல்லெறிந்தால் தண்ணீரோ கலங்கி நிற்கும் இதுவே நீரோடையில் கல்லெறிந்தால் அதனால் நீருக்கு என்ன பாதிப்பு அந்த கல்லை அடித்து சென்று விடுமே அது போலத்தான் பார்த்தவையும் குளமாய் அவள் இருக்கும் பொழுது கலங்கடித்த பொழுது அழுது கரைந்தால் தற்பொழுது நீரோடியாய் மாறிய பின்பு அவளின் கலங்கடிக்கும் வார்த்தைகளை துரத்தி அடிக்க கற்றுக்கொண்டாள் ஒரு நாளில் பவித்ரா அவளது இல்லம் வர வாசுக்கியும் பார்த்தவையும் சமையலறையில் கலந்து பேசி சமையல் செய்து கொண்டிருக்க அதை கண்ட பவித்ரா வயிறு எரிந்தது அதுவும் தற்பொழுதெல்லாம் வாசுகி அவளிடம் அவ்வளவாக பேசியதில்லை பேச நேரம் கிடைப்பதில்லை பார்த்தவியே அவரின் நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறாளே எங்கிருந்து பவித்ராவிடம் பேசுவது அந்த பொறாமை வேறு அவளை தோண்ட அங்கு இருவரும் பேசி சிரித்தபடி இருந்தது இன்னும் எரிச்சலை கிளப்பியது என்ன அத இப்ப எல்லாம் இந்த மருமக உங்க கண்ணுக்கு தெரியறதே இல்ல புதுசா வந்த மருமக மேலதான் பாசம் பொங்கி வழியுது என பார்த்தவியை பார்த்து கொண்டே நக்கலாக கேட்க வாசுகி வாய் திறந்து பேசும் முன் பார்த்தவியோ என்ன பவினி முட்டாள் மாதிரி பேசுற இந்த வீட்டோட மூத்த மருமகனா என்கிட்ட பேசி தானே ஆகணும் நீ அவங்களோட தம்பி பொண்ணு சொந்தம் நாளும் நீ வேற வீட்டு பொண்ணு இல்லையா எப்படி வந்து பேச முடியும் ஆனால் நான் இந்த வீட்டு பொண்ணு எனக்கு முதல் உரிமை கொடுக்கறது தானே முறை என அவளுக்கு பதிலடி கொடுத்தவள் வாசுகியின் புறம் திரும்பி என்னத்த நான் சொல்றது சரிதானே என்று கூறி வேறு அவரை துணை கவலைக்க அவரும் பவி பார்த்தவி சொல்றதும் சரிதானே அவ இங்கேயே இருக்கா அதான் அவளுடன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ எப்போதோ ஒரு தடவை தான் வர அதான் பேச நேரம் கிடைக்கிறது இல்லை வேற எதுவும் காரணம் இல்லை பவி என இலகுவாக கூறிவிட்டு அவர் வேலையை பார்க்க அதில் மேலும் எரிச்சல் அடைந்து பல்லை கடித்தாள் பவித்ரா அதனை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பார்த்தவி சிறிது நேரத்திற்கு எல்லாம் பார்த்தவி அத்த ரசம் கொதி வந்ததும் இறக்கிடுங்க தோட்டத்தில் பூ பறிச்சுட்டு வர என கூறிவிட்டு அவள் வெளியேற அவள் பின்னாலேயே வெளிவந்தாள் பவித்ரா என்ன தவி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போல முன்னெல்லாம் வாய திறந்து பேசவே அவ்வளவு பயப்படுவ இப்ப என்னடானா வாய் ரொம்ப நெழுது யார் கொடுத்த தைரியம் தவி இது என அவள் கோபமாய் உரும பார்த்தவியோ நிதானமாக இதில் என்ன சந்தேகம் பவி எல்லாம் என் புருஷன் கொடுக்கற தைரியம் தான் பேச வேண்டிய இடத்தில் கண்டிப்பா பேசியே ஆகணும்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் மீற முடியுமா அதான் பேசுறேன் என பழிச்சண்டு கூறியவளை கண்டு ஏகத்திற்கும் அவளது இரத்த அழுத்தம் ஏறியது தவி ரொம்ப சந்தோஷப்படாத இந்த வாழ்க்கையே நான் உனக்கு போட்ட பிச்ச அத மறந்துடாத என பவித்ரா அவளை குத்தி பேச பார்த்தவியோ அப்படியா நீ விலகி போகலனா எனக்கும் அவருக்கும் கல்யாணமே நடந்திருக்காதுல என அவளை பார்த்து அழுத்தமாக கேட்க பவித்ராவோ திரு திருத்தபடியே ஆமாம் என திக்கி திணறினாள் பவி பவி என பெரிதாக நகைத்த பவித்ரா நீ சொல்றது போயின்னு உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அப்புறம் யார நம்ப வைக்க இது சொல்லிட்டு இருக்க நீ உனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் என்னதான் விரும்புறாரு அப்புறம் எதுக்கு இந்த போய் அன்னைக்கு இல்லைனாலும் வேற எப்போ இருந்தாலும் எப்படியாவது அவர் என்ன தான் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பார் நிச்சயம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அதை புரிஞ்சிட்டு பேசு பவி என தீர்க்கமாக கூறியவளை கண்டு திகைத்து போனாள் பவித்ரா தவி அவர் விரும்பலனா என்ன நான் அவரை விரும்பினேன் ஆனால் இடையில் நீ வந்ததால் தான் எல்லாம் கெட்டு போச்சு என பவித்ரா விடாத பேச மறுபடியும் பொய்யா நீ அவரை விரும்பினியா நல்ல காமெடி பண்ற பவி உன் அக்காவை உன் மேல இருக்கிற உண்மையான பாசத்தால் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ இதையே நீ எவ்வளவு காலத்துக்கு சொல்ல போற அவருக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு நாங்க எங்க வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னமும் நீ இதையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதால யாருக்கு என்ன பையன் முதல்ல உனக்கு என்ன யூஸ் ஒண்ணுமே இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இதையே தலையில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு சுத்துற உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அதை பத்தி யோசி அதை விட்டுட்டு சும்மா இதையே பேசி தெரிஞ்ச அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என தெளிவாய் திட்டவட்டமாக பார்த்தவை கூற அப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ளாது அவள் கூறிய கடைசி வாக்கியத்தை மட்டும் பிடித்து கொண்டு பவித்ரா நீ சொல்றது கேட்கலனா என்னடி பண்ணுவ என்ன பண்ணுவ என பரிந்து கட்டி கொண்டு அவளிடம் சண்டைக்கு நிற்க அவள் கண்ணத்திலே ஓங்கி ஒரு அறை விட்டாள் பார்த்தவி அவளின் அறையை எதிர்பாராத பவித்ரா அதிர்ச்சியில் கண்ணத்தில் கை வைத்தபடியே அவளை பார்க்க 
பார்த்தவியோ இதுதான் பண்ணுவேன் ஒழுங்கா நடந்துக்கோ என எச்சரிக்கை விடுத்து விட்டு அவள் சென்று விட பவித்ரா தான் அவளது ஆக்ரோஷத்தில் வாயடைத்து போய் நின்று விட்டாள் அவள் அறைந்ததன் வழி இரண்டு நாட்கள் இருந்தது அவளுக்கு அஞ்சிலிருந்து பார்த்தவியை கண்டாலே பவித்ராவிற்கு கொஞ்சம் பயம் உற்பத்தியானது வாசுக்கு வீட்டுக்கு செல்வதை குறைத்து கொண்டாள் பார்த்தவியை காயப்படுத்துவதை குறைத்து கொண்டாள் வாசுகியிடம் புறம் பேசுவதை கூட அவள் செய்வதே இல்லை வாசுகியிடம் தான் அவள் பேச வாய்ப்பை கிடைப்பதில்லையே படிப்படியாக அனைத்தையும் குறைத்து கொண்டவள் தனிமை விரும்பி ஆனால் அவளது அறைக்குள் தனிமையில் இருக்க அவளுக்கு யோசிக்க நிறைய காலம் கிடைத்தது விஷ்ணு பார்த்தவி இருவருக்கும் திருமணம் முடிந்து நாட்கள் மாதங்களாகி வருடத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இன்னமும் தான் ஏன் அவர்களை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதனால் என்ன பையன் தனக்கு ஒன்றுமே இல்லையே விஷ்ணுவிடமிருந்து பார்த்தவியை பிரித்து அந்த இடத்திற்கு தான் சென்று வாழ வேண்டும் என்று ஒரு நாளும் நினைத்ததில்லையே அப்படி சென்றால் தான் இரண்டாம் தாரமாய் அல்லவா சொல்ல வேண்டும் தனக்கு ஏன் இரண்டாம் தார வாழ்க்கை அப்படி ஒன்றும் இந்த வாழ்க்கை தேவையில்லை தனக்கு என்ன குறைச்சல் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ என்பது அவள் எண்ணம் பார்த்தவிக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைந்து விட்டது என்ற பொறாமை தான் அவளுக்கு மேலோங்கி இருந்ததை தவிர மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை தற்பொழுது யோசிக்கையில் அந்த பொறாமையால் யாருக்கு என்ன பையன் தனக்கு இதனால் தேவையில்லாத மன உளைச்சல் தான் வந்து சேருகிறது இனி அவளை பத்தி நினைத்து தன்னுடைய நிம்மதியை தொலைக்க கூடாது என ஆற அமர உட்கார்ந்து யோசித்தவள் நாளாக நாளாக பார்த்தவி பற்றி நினைப்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிர்த்திருந்தாள் சுப்பிரமணியம் தேவிக்கியும் திருமணம் நடக்கவில்லையே என்ற வருத்தத்தில் இருப்பாள் என்று அவளுக்கு ஆறுதல் அளித்து அன்பை போலிய தாய் தந்தையின் அன்பு தற்பொழுது அவளுக்கு புரிந்தது சுப்பிரமணியோ அவளி பவி உன்னோட வருத்தம் எங்களுக்கு புரியுது ஆனாலும் எதிர்பாராது நடக்கும் சம்பவங்களை மனதைரியத்தோடு நாம் எதிர்கொண்டுதான் ஆகணும் இது போன்ற நிகழ்வு தான் நம்மளை பக்குவப்படுத்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதிலிருந்து வெளிவர பாரு வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடக்காம வெளியே போய் பாரு மனச வேற எதிலாவது செலுத்து மேல படிக்கிறதா இருந்தா படி இல்ல வேலைக்கு போறதா இருந்தாலும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணு இப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருந்தா எதையும் மாத்த முடியாது ஒரு தந்தையாய் அவளுக்கு அறிவுரை கூற அவர் கூறியது அனைத்தும் பவித்ராவிற்கு மனதில் பதிந்தது யோசித்து பார்த்தால் படிப்பிற்கும் அவளுக்கும் காது தூரம் மேலும் அழுத்தத்தை கூட்டிக் கொள்ள விருப்பமில்லை அதனால் வேலைக்கு செல்லலாம் என முடிவிற்கு வந்தால் ஆனால் எங்கு செல்வது என்பது புரியவில்லை நாட்கள் அதன் போக்கில் செல்ல பவித்ராவும் நாளிதழ்களை பார்த்து வேலைக்கு விண்ணப்பித்து கொண்டிருக்க போதிய மதிப்பெண்கள் இல்லாது அவளுக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கவில்லை ஒரு நாள் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த பவித்ரா நாளிதழ்களை புரட்டி கொண்டிருக்க அவ்வழியாக வந்த பரத் அவளை கண்டான் அவனும் அவளை பார்த்து வெகு நாட்களாகிவிட்டது அவள் தான் வாசிக்கு வீட்டுக்கு செல்வதே இல்லையே அவனும் அலுவலகம் முடிந்து வரும் வேளையில் அவளை பார்க்க முடிவதில்லை என்ன ஜில்ஜில் ரமாமணி ஆளையே பார்க்க முடியல என அவளை கிண்டல் செய்தபடியே அவள் அருகில் வந்து பரத் அமர அவனின் குரலில் திடுக்கிட்டவள் திரும்பி பார்த்து பரத் என்றதும் மீண்டும் தன் கவனத்தை நாளிதழில் பதித்தாள் ஏனோ முன்பை போல தற்பொழுது எல்லாம் படப்படவென்று பேச பிடிக்கவில்லை அவளுக்கு அவளின் அமைதி அவனை ஏதோ செய்ய அவளை சீண்டி பார்க்க வேண்டி என்ன அண்ணி அண்ணினு கூப்பிடு என சொல்லிட்டே இருப்ப இப்போ வேணும்னா கூப்பிடுடா அண்ணின்னு இல்ல பண்ணினு என அவளை வம்பளுக்க பவித்ராவோ அவனை திரும்பி முறைத்தவள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட தயாராக அவனோ அவளின் சைக்கையில் சட்டென்று அவள் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் சட்டென்று கையை பிடித்து நிறுத்துவான் என்று எதிர்பாராதவள் அவனை திரும்பி முறைத்து கொண்டே கையை விடு என கையை இழுத்து கொண்டாள் சரி சரி விட என்ன எப்ப பாரு என்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டே இருப்ப இப்போ எதுவுமே பேசாமல் போற என பரத் கேட்க பவித்ராவோ உங்ககிட்ட பேச ஒண்ணுமில்ல அதான் போற என கூறியவள் அங்கிருந்து செல்ல முற்பட்டாள் மீண்டும் அவளின் கைப்பிடித்து நிறுத்த அவள் கையில் இருந்த நாளிதழ் நழுவை கீழே விழுந்தது அவனை பார்த்து முறைத்தவள் அதனை எடுக்க குனிய அதற்குள் அவனை அதை எடுத்திருந்தான் கூடாது என பறிக்க வந்தவளிடம் கொடுக்காமல் போக்கு காட்டியவன் அதனை பிரித்து பார்க்க அதிலோ அவள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் அலுவலகங்களை குறித்திருந்தாள் வேலைக்கு அப்ளை பண்ண போறியா என கேட்டவன் பவி நம்மளோட ஒரு பிரான்ச்ல கூட மேனேஜர் போஸ்ட் வேக்கண்டா இருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறியா என ஞாபகம் வந்தவன் போல கேட்க அவளோ தயக்கத்துடன் அவனை பார்த்தாள் இல்ல எனக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்ல 
மேனேஜர் போஸ்ட்னால் ரொம்ப பெரிய பதவி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அந்த அளவுக்கு என்கிட்ட இல்லை அதனால் வேண்டாம் நான் வேறு எங்கேயாவது சின்ன போஸ்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் என பவித்ரா மறுத்து பேச பரத்தோ விடாப்படியாக அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நான் அங்கேயே தான் இருப்பேன் நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் கற்றுக்கோ உனக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் என அவன் இழக்க வாய் கூற அவளோ நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து விட பரத்தும் சரி பவித்ரா யோசிச்சுட்டு சொல்லு என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் நன்கு யோசித்தவள் இதை விட்டாலும் வேறு வேலை கிடைப்பது கடினம் என்று யோசிக்க தற்காலிகமாக வேண்டுமானால் சென்று பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்து தாய் தந்தையரிடம் கூற அவர்களும் சரி என்று சம்மதித்தனர் உடனே பரத்திற்கு அழைத்து வேலைக்கு சேருவதாக கூற அவனும் நாளிலிருந்து அழைத்து செல்வதாக கூறினான் விஷயத்தை விஷ்ணுவிடமும் தந்தையிடமும் கூற அவர்களும் அவனின் முடிவிற்கு சம்மதம் தெரிவித்தனர் அடுத்த நாள் முதல் பரத்துடன் பவித்ராவும் அலுவலகத்திற்கு சென்றால் முதலில் ஒன்றும் தெரியாமல் முழித்தவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாவற்றையும் கற்றி கொடுத்தான் முதலில் திணறினாலும் அடுத்தடுத்து நன்றாக கற்றி கொண்டாள் பவித்ரா இதனால் எப்பொழுதும் எளியும் பூனியமாக இருந்த அவர்களுக்குள்ளே நல்ல சிநேகம் உருவானது அந்த நல்ல சிநேகம் இருவரிடமும் ஒரு நட்பை உருவாக்கியது என்றே சொல்லலாம் இதனால் பவித்ராவின் குணமே மாறி இருந்தது வெளி உலகத்தை பார்த்தவளுக்கு தற்பொழுதுதான் தன் முட்டாள்தனமே புரிந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான மனிதர்களை சந்திக்கும் பொழுதுதான் உறவுகளின் அருமை அவளுக்கு புரிந்தது நடைமுறை தெரிந்தது தேவையில்லாத பார்த்தவை மேல் பகையை வளர்த்து கொண்டோமே என தன்னைத்தானே நிந்தித்துக் கொண்டவளுக்கு உடனே அவளோடு ஒட்டி உறவாட முடியவில்லை முன்பை போல் பார்த்தவியிடம் வெறுப்பை காட்டுவதில்லை வார்த்தைகளால் காயப்படுத்துவதில்லை அவளை பார்க்கும் பொழுது சிநேகமாக ஒரு புன்னகை மட்டுமே வரும் பவித்ராவிடம் ஆனால் பார்த்தவி அவளை அப்படியே விடுவதில்லை பரத் விஷ்ணுவுடன் பேசி சிரித்து விளையாடும் பொழுது அவளையும் உடன் அழைத்து கொள்வாள் அவளின் மனமாற்றம் பார்த்தவிக்கு புரிந்துதான் இருந்தது ஒரே அடியாக வெட்டி முறித்து கொண்டு போகும் சொந்தமில்லையே பவித்ரா ஆயிரம் செய்திருந்தாலும் அவள் இவளின் தங்கை அந்த உறவு என்றைக்கும் போகாதே பவித்ரா தான் வரவில்லை என்று கூறினாலும் பார்த்தவியும் விஷ்ணுவும் அவளை வற்புறுத்தி தங்களுடன் இருக்க வைப்பர் அனைவரும் பேசி சிரித்து நேரத்தை கழிக்கும் பொழுது அவளுக்கோ ஏக்கமாயிருக்கும் யாரிடமும் சுமூகமான உறவை ஏன் தான் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் போய்விட்டோம் என்ற எண்ணம் தோன்றாமல் இருக்காது அவளுக்கு இப்படியே இவர்களது வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருந்தாலும் பார்த்தவிக்கு சோதனை வேறொரு ரூபத்தில் வந்து சேர்ந்தது கணவனுடன் காதலான வாழ்க்கை குடும்பத்துடன் அன்பான வாழ்க்கை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் இருந்தாலும் திருமணம் முடிந்து ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது குழந்தை பேரு என்பது அவளுக்கு எட்டாத கனியாக இருந்தது விஷ்ணுவின் அளவற்ற காதலுக்கு பரிசாக அவனை போலவே அவனின் வாரிசை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவள் மனதில் வேரூன்றி இருந்தது ஆனால் அதற்கு கடவுள் மனது வைக்கவில்லையே என்ற வருத்தம் நாளும் அவளின் மனதை அறித்து கொண்டே இருந்தது குடும்பத்தில் யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை என்றாலும் இயற்கையாகவே தோன்றும் உணர்வு அவளை வாட்டி வைத்தது இனிமேலும் பொறுத்திருக்காமல் மருத்துவரை சென்று பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று யோசனை செய்து கொண்டிருந்தால் நீலமேகங்கள் கருமையாய் மாறி சித்திரமான நிலவொளியில் நாம் நித்திரை கொள்ளும் தருணத்தில் பார்த்தவியின் வீட்டில் அனைவரும் இரவுணவை முடித்து கொண்டு அவரவர் அறைக்குள் உறங்க சென்று விட பார்த்தவியோ இன்று எப்படியாவது விஷ்ணுவிடம் தன் மருத்துவமனை சென்று குழந்தை உண்டானதை பற்றி பரிசோதனைக்கு செல்ல போகிறேன் என்று கூறி அனுமதி வாங்க வேண்டும் என யோசித்து கொண்டே அனைத்தையும் ஒதுங்க போட்டாள் விஷ்ணு இதற்கு ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் என்பது அவளுக்கு நன்கு தெரியும் இருந்தும் எப்படியாவது சம்மதம் வாங்கிவிட வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் அறைக்கு சொல்ல அங்கு அவனோ லேப்டாப்பில் அலுவலக வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்தவள் ராம் என அழைக்க அவனோ அதிலிருந்து கண்ணெடுக்காமல் ம் என்றான் மீண்டும் பார்த்தவியோ ராம் என அழுத்தி அழைக்க அவனோ சொல்லுமா என்றான் லேப்டாப்பில் இருந்து கண்ணெடுக்காமலே அதை கண்டு கோபமடைந்தவள் போங்க வர வர நீங்க என்ன கண்டுக்கிறதே இல்ல எவ்வளவு நேரமா கூப்பிட்டு இருக்க திரும்பி என் முகத்தை கூட நீங்க பார்க்கல அதையே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நல்லா பாருங்க நான் தூங்க போறேன் என முறுக்கி கொண்டு அவள் படுத்து கொள்ள அதில் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்த விஷ்ணுவோ வேலையை அணைத்து விட்டு அவளை நெருங்கியவன் இப்ப ஏன் நீ இவ்வளவு கோவப்படுற சீதா நான் உன்னை கண்டுக்கிறது இல்லையா பொய் சொல்லாமல் சொல்லு காலையில் கூட ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுட்டு தானே விட்டேன் உன்னை 
என அவள் கணத்தில் முத்து ஊர்வலம் நடத்தியபடியே கூறு அவளோ வெக்கத்தில் சிவந்து போனாள் ஐயோ அது சொல்லல என அவன் புறம் திரும்பி அவன் நெஞ்சில் வெக்கத்தை தாங்க முடியாமல் புதைந்து கொண்டே கூறியவள் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாம்னு வந்த ஆனால் நீங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருந்ததால் அப்படி சொன்னேன் அதுக்குள் என்னென்னமோ பேசுறீங்க நீங்க என செல்லம்மாய் கோபித்து கொண்டால் அவளை இழுத்து அணைத்து தன் மேல் போட்டு கொண்டவன் சரி சொல்லு என்ன விஷயம் என்னை கேட்க அவளோ அது அது வந்து நான் நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக்அப் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் என்னை திக்கி திணறி ஒருவாறு கூறி முடிக்க ஏன் என்னாச்சு உடம்புக்கு ஏதாவது முடியலையா என்னாச்சுன்னு சொல்லு சீதா என பதற்றத்துடன் அவளை ஆராய பார்த்தவியோ எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எதுக்கு இப்படி பதறீங்க என அவன் பதற்றத்தை தனித்தவள் வேறொரு விஷயமா செக்க போலாம்னு இருக்க என்று கூறினாள் வேறொரு விஷயமாவா என்ன விஷயம் மறுபடியும் மென்சஸ் ப்ராப்ளமா அதான் ஏற்கனவே ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோமே ஏதோ யூட்ரைன் பைரோஸ் இருக்கு தொடர்ந்து டேப்லெட் போடும் பொழுது அது பெரிய இஷ்யூ இல்லைன்னு டாக்டர் சொன்னாங்களே இப்போ மறுபடியும் என்னாச்சு ரெகுலராக செக்அப் போயிட்டு தானே இருக்கோம் சீதா ஏதாவது பிரச்சனைனா சொல்லு எதுவோ என்கிட்ட இருந்த மறைக்காதே என அவன் அதீத பதற்றமடைய பார்த்தவியோ ஏங்க என்னை பேச விடுங்க என அவள் கெஞ்ச சரி சொல்லு என்று தனிந்து போனான் விஷ்ணு சொல்லுவேன் ஆனால் மறுப்பு சொல்லக்கூடாது என பீடிகையுடன் ஆரம்பித்தவள் நமக்கு கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் எனக்கு இன்னும் குழந்தை உண்டாகலையே அது என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க அதான் டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு செக்அப் பண்ணிட்டு வந்துடலாம்னு என மென்று விழுங்கியபடி கூறி அவனை ஏறெடுத்து பாருங்க அவனும் அவளை முறைத்து பார்த்து கோபமாக முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவன் முகத்தை தன்னை நோக்கி திருப்பியவள் கோபப்படாதீங்க கொஞ்சம் என்னோட நிலையிலிருந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் எனக்கும் ஆசை இருக்கும் தானே என அவன் முகம் பார்த்து கேட்க விஷ்ணுவோ யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா ஒருவேளை அம்மா இதை பற்றி பேசினாங்களா என கேட்க பார்த்தவியோ வேகமாக இல்லை என்று தலையாட்டி அச்சோ அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலைங்க அதே போல யாரும் எதுவும் சொல்லலை நானா தான் இந்த முடிவெடுத்து சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு தடவை எனக்காக போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் போகவே வேண்டாம் ப்ளீஸ் ராம் எனக்காக என கெஞ்சி கேட்பவளிடம் மறுத்து பேச முடியவில்லை அவனால் நமக்கு கல்யாணமாகி ஒன் இயர் தான் ஆகியிருக்கு இப்போ குழந்தைக்கு என்ன அவசரம் இன்னும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சீதா என அவன் பொறுமையாக எடுத்து கூற பார்த்தவியோ அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டாம் சொல்றீங்களா போங்க உங்களுக்கு என் கஷ்டம் எங்க புரிய போது ஒரு மண்ணும் புரியாது எங்கேயும் போகல போய் தூங்குங்க என கூறியவள் அவனை விட்டு விலகி படுக்க அதில் சிரிப்பு வர மீண்டும் அவளை இழுத்து தன்னோடு அணைத்து கொண்டவன் சரி சரி போய் செக்அப் பண்ணிட்டு வருவோம் ஆனால் நானும் ஹாஸ்பிட்டல் வருவேன் உன்னை செக்அப் பண்ணும்போது நானும் பண்ணிப்பேன் ஒரு விலை கூற எங்கிட்ட இருந்தா எனக்கு ஒரு அவளோ அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் ஏங்க ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க அதெல்லாம் இருக்காது கொஞ்ச நேரம் நீங்க அமைதியா இருந்தாலே போதும் என பார்த்தவி கூற விஷ்ணுவோ நீ தானே நமக்கு இன்னும் குழந்தை உண்டாகல டாக்டர் கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணி போம்னு சொன்னேன் அதுக்கு தான் சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னு அது என்ன குழந்தை உண்டாகலனா ஒய்ஃபை மட்டும் பிளேம் பண்ணி செக்அப் பண்றது ஹஸ்பண்டுக்கு குறை இருக்க கூடாதா என்ன செக் பண்ணால் தெரிய போது இது பாரு சீதா ஹாஸ்பிட்டல் போய் ரெண்டு பேருக்கும் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் போகலாம் இல்லை யாருக்கும் வேண்டாம் அமைதியாக வீட்டில் இருப்போம் என திட்டவட்டமாக கூறியவனின் மீது இன்னமும் அவளுக்கு காதல் பொங்கியது சரி என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தலையாட்டியவள் அவனை இடுக்க கட்டி கொண்டு உறக்கத்தை தழுவ அவனும் அவளை அணைத்தபடியே உறக்கத்தை தழுவினான் மறுநாள் இருவரும் இதற்காகத்தான் செல்ல போகிறோம் என்பதை கூறாமல் வெளியே போகிறோம் என்று மட்டும் கூறிவிட்டு மருத்துவமனை புறப்பட்டு இருந்தனர் விஷ்ணு தான் சென்றுவிட்டு வந்து கூறிக்கொள்ளலாம் என்று கூறிவிட்டான் அவனுக்கு இதில் விருப்பமே இல்லை பார்த்தவியின் வற்புறுத்தி ால் தான் செல்கிறான் இதில் வீட்டில் அனைவரிடமும் கூறி அவர்களது எதிர்பார்ப்பை தூண்ட வேண்டாம் என்பது அவனின் எண்ணம் மருத்துவமனைக்கு வந்தவர்கள் பேர் கொடுத்து விட்டு வந்து அமர்ந்து கொள்ள பார்த்தவியோ படப்படப்பாக அமர்ந்திருந்தாள் அவளை கவனித்துக் கொண்டிருந்த விஷ்ணுவோ அவளின் கையோடு கை கோர்த்து கொண்டு எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ல போறாங்க பாரு என அவன் ஆறுதல் கூற அவளோ அவனை கலக்கத்துடன் பார்த்தாள் சரிவா வீட்டுக்கு போக 
கேவலம் நீ கம்பல் பண்ணதால் தான் வந்த எனக்கு சுத்தமாக விருப்பம் இல்லை என்று அவன் கூறியதும் அச்சோ அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் செக் பண்ணிகிட்டே போகலாம் என தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவள் சுற்றிலும் வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் மகப்பேறு மருத்துவமனை என்பதால் குழந்தை படங்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியவை எல்லாம் ஆங்காங்கே சுவற்றில் மாட்டப்பட்டிருக்க அனைத்தையும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்தால் பார்த்தவி கர்ப்பிணி பெண்கள் வேறு அங்கு சில பேர் அமர்ந்திருக்க அனைவரையும் பார்த்தவளுக்கு ஒரு வித ஏக்கம் பிறந்தது தனக்கும் இது போல் குழந்தை உருவாகி வயிறு எப்பொழுது பெரிதாக வரும் என்றெல்லாம் கற்பனையில் நினைக்க ஆரம்பித்து பூரித்து போனால் அவளையே கவனித்து கொண்டிருந்த விஷ்ணுவிற்கு அவளது இயக்கம் நன்கு புரிந்தது சீக்கிரமே அவளது ஆசை நிறைவேற வேண்டும் என்று மனதார வேண்டிக் கொண்டான் அவர்களது எண்ணம் வர செவிலியர் அவர்களை அழைக்க இருவரும் மருத்துவரின் அறைக்குள் சென்று அமர்ந்தனர் வாங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் விஷ்ணு உட்காருங்க என மருத்துவர் வரவேற்று அமர வைத்து என்ன பிரச்சனை அகெயின் பெயின் இருக்கா ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கா நான் கொடுக்குற டேப்லெட் ரெகுலராக போடுறீங்க தானே என்னை கேட்க பார்த்தவியும் ரெகுலராக போடுறேன் டாக்டர் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இருந்தாலும் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இன்னும் பேபி ஃபார்ம் ஆகலை அதான் ஜெனரலாக செக்அப் பண்ணலாம்னு வந்தோம் என கூறினாள் ஒன் இயர் தானே ஆகுது அதுக்குள்ளே என்ன அவசரம் என அவர் சிரித்து கொண்டே கேட்க இதையே தான் நானும் சொல்கிறேன் டாக்டர் நம்ம பாப்பா எப்போ இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட தான் வந்து சேர போது அதுக்குள்ளே ஏன் அவசரப்படுறனா கேட்க மாட்டேங்கிறா என விஷ்ணு குறைப்பட்டு கொள்ள அவனை பார்த்து முறைத்தால் பார்த்தவி விஷ்ணுவோ அவள் முறைத்ததில் சிரித்து வைத்தான் உங்கள் மிஸ்ஸஸ் ஆசைப்படுறாங்க சரி வாங்க ஒரு செக்அப் பண்ணிடுவோம் என மருத்துவர் கூறு விஷ்ணுவோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே பண்ணிடுங்க டாக்டர் என கூறினான் சரி என்று கூறிய மருத்துவர் விஷ்ணுவை தனியாக பரிசோதிக்க வேறொரு மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்லும்படி செவிலியரிடம் கூறிவிட்டு பார்த்தவியை அழைத்து கொண்டு பரிசோதனை அறைக்கு சென்றார் வேண்டிய பரிசோதனைகளை செய்து முடித்தவர் வெளியில் காத்திருக்க கூறு அவள் வெளிவரும் நேரம் சரியாக விஷ்ணுவும் பரிசோதனை முடிந்து வெளிவந்தான் இருவரும் வந்து அமர பார்த்தவியோ அது இதை பதற்றத்துடன் சோர்வுடனும் காணப்பட்டால் அதனை கவனித்த விஷ்ணு சீதா குடிக்க ஏதாவது வாங்கிட்டு வரவா என்று கேட்க அவளோ வேண்டாம் என்று கூறி அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவனும் வாகாக அவளுக்கு ஏஷார் போல் அமர்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவளோ ரிசல்ட் என்ன வருமோனு பயமாக இருக்கிறாம் எந்த குறையும் இருக்காதுல கண்டிப்பாக நமக்கு குழந்தை பிறக்கும் தானே என கலங்கியபடி கேட்க விஷ்ணுவோ அவளிடம் நீ எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகிறனா எதுவும் வேண்டாம் வீட்டுக்கு போகலாம் கண்டிப்பாக நமக்கு குழந்தை பிறக்க தான் போகுது என்ன கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அவ்வளவு தான் இதுக்கு நீ இவ்வளவு ஒரி பண்ணணும்னு இல்லை இப்போ கூட சரின்னு சொல்லு கிளம்பலாம் ஏன்னா அவளை சமாதானப்படுத்த பார்த்தவியோ அதன் பின் எதுவும் பேசவில்லை மீறி ஏதாவது பேசினால் எங்கே கூட்டி சென்று விடுவானோ என்ற எண்ணம் வர அமைதி காத்தால் இருவரையும் மீண்டும் மருத்துவர் அழைக்க அவர் முன் சென்று அமர்ந்தனர் பார்த்தவியும் விஷ்ணுவும் இருவரது பரிசோதனை முடிவுகளையும் பார்த்த மருத்துவரோ இன்முகத்துடன் நத்தி மூறி ரெண்டு பேருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கு எனக்கு ஒரு பார்த்தவிக்கோ அப்பொழுதுதான் உயிரே வந்தது போல் இருந்தது முகம் கொள்ள மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பி விஷ்ணுவை பார்க்க அவனும் நான் தான் சொன்னேன்ல என்பதை போல் பார்த்த புன்னகை தான் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஹாப்பியாக போங்க சீக்கிரமே குட் நியூஸ் சொல்லிடுவீங்க நான் முன்னே கொடுத்த டேப்லெட் மட்டும் கண்டினியூ பண்ணுங்க என கூறி விடை கொடுக்க இருவரும் மகிழ்ச்சியுடனே அங்கிருந்து கிளம்பினர் தொடரும் எந்தன் காதல் உன்னை சேரும் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு காரில் ஏறி இருவரும் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்க பார்த்தவியோ துள்ளலுடன் அமர்ந்திருந்தாள் அவளின் மகிழ்ச்சி அவனையும் தொற்றி கொள்ள இருவரும் சந்தோஷமாகவே பேசி சிரித்தபடி இல்லம் வந்து சேர்ந்தனர் அன்றைய நாள் முழுவதும் பார்த்தவி சந்தோஷமாகவே வளம் வந்தாள் அவளின் சந்தோஷத்தை கொண்டாடும் வகையில் அனைவருக்கும் இனிப்பு செய்து கொடுக்க மற்றவர்களும் அவளின் சந்தோஷத்தில் பங்கு கொண்டனர் அன்றைய முழுவதும் விஷ்ணு வீட்டிலேயே இருந்து அவள் மகிழ்வதை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அந்த வானில் செம்மை நிற கதிர்கள் ஊர்வலம் நடத்தி தென்றல் காட்சி பூத்தூவும் காலநிலை அழகாய் நிலவ தன் அறை போல்கனியில் அமர்ந்து அதை ரசித்து கொண்டு இருந்த விஷ்ணுவின் அலைபேசி சுணுங்கி அவன் கவனத்தை ஈர்த்தது அதை ஏற்க மறுமுனையிலோ மருத்துவர் இருந்தார் சொல்லுங்க டாக்டர் ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா என கேட்க அவரும் 
ஆமாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மிஸ்டர் விஷ்ணு நான் சொல்றதை கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க காலையில் உங்க மிஸ்ஸஸ் இருந்தாங்க அவங்க முன்னாடி சொன்னா எங்கே அவங்க மனசு கஷ்டப்படுமோனு தான் சொல்லல அவங்க வேற ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருந்தாங்க என அவர் ஆரம்பித்ததும் இவனது முகமோ பதற்றத்தை தத்தெடுத்து கொண்டது என்னாச்சு டாக்டர் ஏதாவது பிரச்சனையா அவளுக்கு ஒண்ணுமில்லையே என அவன் பதற அவரோ கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம்தான் பதற்றப்படாம கேளுங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு கர்ப்பை நார்த்து சுக்காட்டிகள் யூட்டைன் ஃபைப்ரோட்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதனால் தான் அவங்களுக்கு இரகுல பீரியட்ஸ் அப்படியே பீரியட்ஸ் வந்தாலும் ஓவர் ப்ளீடிங் ஆகிறது வயிறு வழி முதுகு வழி உங்கள் கூட இன்டர்னல் கான்டாக்டில் இருக்கும்போது பெயின் வர்றது எல்லாம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணதா அவங்களுக்கு டேப்லெட் கொடுக்கறது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் அவங்க கன்சீவ் ஆகாததுக்கு காரணம் இது யாரும் பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா இது பெருசா எந்த பாதிப்பையும் தராது முந்நூறு பேருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் இது கொஞ்சமா சிவியரா அட்டாக் பண்ணும் அதில் ஒருத்தரா பார்த்தவே இருக்காங்க என அவர் கூறியதும் அவனுக்கு பயம் பிடித்து கொண்டது டாக்டர் இதனால் அவளுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லையே வேறு எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையா இதுக்கு என அவன் கேட்கும் பொழுதே குரலில் அவ்வளவு நடக்கும் அவங்க உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் இதனால் இல்லை மிஸ்டர் விஷ்ணு ஆனால் கர்ப்பம் உருவாகிறதில் தான் பிரச்சனை இந்த கர்ப்பப்பை நார்த்து சுக்கட்டிகள் கரு உருவாவதை தான் தடுக்கும் இது மொத்தமா போன பின்புதான் அவங்க கர்ப்பையில் கரு தங்கும் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கிற டேப்லெட் தான் அது மூலமா அந்த கட்டிகள் கரைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நல்லது இல்லைனா கர்ப்பையை எடுக்க வேண்டியதா போயிடும் என அவர் கூறியதும் டாக்டர் என அதிலிருந்து கத்தி விட்டான் விஷ்ணு அவனது கண்களோ கலங்கி நின்றது உங்களுக்கு சீக்கிரமே குழந்தை உண்டாக போகிறது என்று கூறியதற்கே பார்த்தவி அத்தனை மகிழ்ச்சி அடைந்தால் துள்ளி குதித்து கொண்டிருக்கிறாள் தற்பொழுது அவளால் குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியாது என்று கூறினாள் அவளால் எங்கனம் தாங்க முடியும் நிலை குழைந்து போய்விடுவாளே என்று எண்ணியவனுக்கு மனைவியை நினைத்து அத்தனை கவலையாக இருந்தது சரியாக அந்நேரம் அவள் செய்த இனிப்புடன் கதவை திறந்து கொண்டு அறையின் உள்ளே நுழைந்தால் பார்த்தவி அவளை கண்டதும் கண்களை துடைத்து கொண்டு முகத்தை சாதாரணமாக வைத்திருப்பது போல மாற்றிக்கொண்டு அலைபேசியில் பேச ஆரம்பிக்க அவன் அருகிலேயே வந்த பார்த்தவி இனிப்பை அவன் முன்னே நீட்டி புன்னகைத்தாள் அவனும் பதிலுக்கு புன்னகைக்க அவனின் முகம் சரியில்லாததை கண்டு கொண்ட பார்த்தவி என்னாச்சு முகமே ஒரு மாதிரி இருக்கு என சைக்கையில் கேட்க அவனும் ஒண்ணுமில்லையே என சாதாரணமாக தலையாட்டினான் உண்மையா என அவள் மீண்டும் அழுது செய்கையில் கேட்க அவனும் ஆமாம் என்று கூறி புன்னகைத்தான் அப்ப சரி ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டே பேசுங்க நான் கீழே போயிட்டு வரேன் என சைக்கையில் கூற அவனும் சரி என்று கூறிவிட்டு அலைபேசியில் கவனத்தை செலுத்தினான் அவள் சென்று விட்டாளா என்று பார்த்த பின்பு மீண்டும் மருத்துவரிடம் டாக்டர் அவ ரொம்ப ஆசையா இருக்கா இதுக்கு வேற வழியே இல்லையா என எதிர்பார்ப்புடன் கேட்க பொறுமையா வெயிட் பண்ணலாம் மிஸ்டர் விஷ்ணு அந்த யூட்டைன் ஃபைப்ரோஸ் கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆன பின்னாடி அவங்க கர்ப்பம் தரிக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு மீண்டும் வராமல் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆனால் அவங்களுக்கு கியூர் ஆக லேட் ஆகும் இல்லைன்னா கியூர் ஆகாமலும் போகலாம் லெட்ஸ் ஹோப் மிஸ்டர் விஷ்ணு ரெகுலரா அவங்கள செக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கணும் அவங்களுக்கு கொடுத்த டேப்லெட்டை மிஸ் பண்ணாம சாப்பிட வைங்க பார்க்கலாம் என்று கூறி அவர் வைத்து விட ஓய்ந்து போய்விட்டான் விஷ்ணு இந்த விஷயம் மட்டும் பார்த்தவைக்கு தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் உடைந்து போய்விடுவாள் கர்ப்பம் தரிக்க தாமதமானாலும் அதற்கும் கவலைப்பட்டு தன்னையே வருத்திப்பாள் எப்படி அவளை தேய்ச்சுவது என்பது தெரியாமல் அப்படியே யோசனையில் அமர்ந்து விட்டான் விஷ்ணு இரவு உணவை உன்ன அழைப்பதற்காக அறைக்கு வந்த பார்த்தவி இன்னமும் பால்கனியில் அமர்ந்திருக்கும் கணவனை கண்டு யோசனையுடன் அவன் அருகில் சென்றவள் அங்கு இனிப்பை கூட சாப்பிடாது அப்படியே வைத்திருக்கும் தட்டை பார்த்தாள் அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்தவள் என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ஸ்வீட் கூட சாப்பிடல என கேட்க அவனும் இல்லையே நத்திங் நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் நீ வந்த பின்னாடி சாப்பிடலாம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னை சமாளிக்க அவ்வளோ நான் நிறைய சாப்பிட்டேன் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தேனே அதனால் எவ்வளவு சாப்பிட்டேன்னு அளவே தெரியல நீங்கள் சாப்பிடுங்க என உற்சாகத்துடன் கூறியவளை கண்டு அவன் மனம் விதும்பி போனது சரி டின்னர் சாப்பிட வாங்க என அவள் அழைக்க அவனும் எனக்கு வேண்டாம் பசிக்கலை ஸ்வீட் மட்டும் போதும் நீ போய் சாப்பிடு எனக்கு ஒரு ஏன் வேண்டாம் உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லையே என அக்கறையாய் கேட்க அவனும் 
ஒன்னுமில்லம்மா உண்மையில் பசிக்கல என மீண்டும் கூறு சரி பாலாவது எடுத்துட்டு வரேன் குடிங்க என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினாள் செல்லும் அவளையே வேதனையோடு பார்த்தான் விஷ்ணு கர்ப்பப்பை நார்த்தசு கட்டுகள் யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் பொதுவாக பெரிதாக பேசப்படுவதில்லை கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் மற்றும் கட்டிகள் போன்ற அதீத பாதிப்பை இது ஏற்படுத்துவதில்லை என்றாலும் இது வந்துவிட்டால் உடலளவில் நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் சரியான சத்துள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது மரபணு போன்ற காரணங்களால் இது ஏற்படும் நார்த்தசு கட்டுகள் கொத்துகள் ஒன் மில்லிமீட்டர் முதல் இருபது சென்டிமீட்டர் எட்டு அங்குலம் விட்டம் அல்லது அதைவிட பெரிதாகவும் இருக்கலாம் சமயங்களில் இது தர்பூசணி அளவும் விரிவடையலாம் இது கர்ப்பையின் சுவரில் ஒரு பெண் முக்கிய குழிக்குள் அல்லது வெளிப்புற பரப்பிலும் உருவாகலாம் நார்த்தசு கட்டுகள் அளவு எண்ணிக்கை மற்றும் கர்ப்பையில் அவை இருக்கும் இடம் என்பது மாறுபடலாம் இந்த கர்ப்பப்பை நார்த்தசு கட்டுகள் இருந்தால் அதை சில அறிகுறிகள் உங்களுக்கு உணர்த்திவிடும் அதே நேரம் இந்த அறிகுறி ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாறுபடும் அதனால் பொதுவாக அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை அறிவது அவசியம் கருப்பையின் உள்ளேயும் வெளியேயும் என பல இடங்களில் நார்த்தூசு கட்டுகள் வளரலாம் இது வளரும் இடம் மற்றும் உங்கள் சிகிச்சை மாறிபடும் ஏனெனில் அதன் வளர்ச்சி வளரும் இடம் எவ்வளவு பெரியவை என்பதை பொறுத்து மருத்துவ நிபுணர்கள் சிகிச்சையை பரிந்துரைப்பர் முக்கியமாக கர்ப்பப்பை நார்த்தூசு கட்டுகள் யூட்ரைன் ஃபைப்ரோட்ஸ் கருப்பையில் உருவாகுவதால் குழந்தை பேரு உண்டாகுவதற்கு மிகுந்த தடையாக இருக்கிறது பல பெண்கள் கருப்பை நார்த்தூசு கட்டுகள் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு எளிதாக கருத்தரிப்பை எதிர்கொள்கிறார்கள் சப்யூகோசல் நார்த்து சுக்கட்டிகள் சப்யூகோசல் ஃபைப்ரோட் என்ற வகை நார்த்து சுக்கட்டிகள் கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை வளரும் கருப்பை இடைவேளையில் குழி நார்த்து சுக்கட்டுகள் வளரும் கருப்பையின் நடுவில் உள்ள வெற்றியிடத்தில் விரிவடையும் வளர்ச்சியை பற்றி கவனிக்க வேண்டும் நார்த்து சுக்கட்டுகளால் உண்டாகும் அசௌரியங்கள் மற்றும் வழியை நிர்வகிக்க மருந்துகள் இரும்பு சத்துக்கள் பிறப்பு கட்டுப்பாடு மாத்திரைகள் அறிவுறுத்தலாம் மருந்துகள் வழியாக சிகிச்சை பெறுபவர்கள் கருப்பை நார்த்து சுக்கட்டி கரையும் வரை சிகிச்சை பெற வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் வலைதளத்தின் மூலம் கண்டறிந்து அலைபேசியில் படைத்து முடித்த விஷ்ணு திரும்பி மனைவியை பார்க்க அவளோ அவனை அணைத்துக் கொண்டு அவன் மார்பை மஞ்சமாகி ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தாள் அவளின் உச்சந்தலையில் மென்மையாக முத்தமிட்டவன் மருத்துவமனையில் இருந்து வந்ததிலிருந்து அவள் செய்த அலைப்பறைகள் அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எப்பொழுது கருவுறுவேன் என்ன குழந்தை பிறக்கும் அப்படி பிரிந்தால் என்ன பெயர் வைக்கலாம் எந்த பள்ளியில் சேர்க்கலாம் என்ன படிக்க வைக்கலாம் திருமணம் எங்க வைக்கலாம் என்றவரை நிறைய பேசினாள் அவனிடம் அவளின் ஆர்வம் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுவது கடினம் என்பதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறாள் என்று நினைக்கவே அவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை என்றாலும் எப்படியாவது இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியாக முடிவெடுத்தவன் அவளை அணைத்து கொண்டு உறங்கிவிட்டான் அதன்பின் அவளை கவனிப்பதே அவனின் முழு வேலையாக இருந்தது பாதி நாட்கள் அவன் தனது அலுவலக வேலையை கூட வீட்டிலிருந்தே தான் பார்த்து கொண்டான் சார்க்கு பொண்டாட்டியை விட்டு இருக்க முடியலையோன்னு பார்த்தவியே நிறைய தடவை அவனை கிண்டல் செய்திருக்கிறாள் அப்படிதான் வச்சுக்கோ என புன்னகையுடன் பதில் கூறிவிட்டு செல்பவனுக்கே தெரியும் அவனின் வேதனை சீரான இடைவெளியில் அவளை மருத்துவ சோதனைக்கு அழைத்து செல்வது மருந்து மாத்திரைகளை அவளை சரிவர உண வைப்பது என கண்ணுக்குள் வைத்து பார்த்து கொண்டான் விஷ்ணு ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் ஒரு நாள் தள்ளி சென்றாலும் உடனே கருத்தரிப்பு சோதனை மேற்கொண்டு அதில் தோல்வியடைந்ததும் அவள் படும் வேதனையை அவனால் தாங்கவே முடியாது இரண்டு மூன்று நாளுக்கு அழுது கரைபவளை தேய்ச்சுவதற்குள் அவனுக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிடும் விஷ்ணுவின் ஆறுதலிலும் அரவணைப்பிலும் தேடி வருவாள் மீண்டும் அடுத்த மாதம் இதே தொடர் கதைதான் இப்படியே ஆறு மாதம் கடந்திருந்தது அன்றைய நாளில் அருகில் இருக்கும் ஒரு இல்லத்தில் வளைகாப்பு திருவிழா என்ற வாசுக்கு கிளம்ப உடன் பார்த்தவியையும் அழைத்து சென்றிருந்தார் தேவிக்கியும் பவித்ராவும் கூட விசேஷத்திற்கு வந்திருந்தனர் வளைகாப்பு விழா தொடங்க ஒவ்வொருவராக நலங்கு வைத்து முடிக்க வாசுக்கியும் தேவிக்கியும் வைத்த பின்னர் பார்த்தவி வைக்க போகும் சமயம் கூட்டத்தில் இருந்த நபரோ பார்த்தவியை பார்த்து குழந்தை இல்லாத நீ போய் நலங்கு வைக்கலாமா என்று கேட்டுவிட அதிர்ந்து விட்டாள் பார்த்தவி கண்கள் கலங்கி அவள் நெருக்க வாசுக்கியோ அந்த நபரிடம் சண்டைக்கு சென்று விட்டார் என் மருமகளை பார்த்து கேட்க நீ யார் உனக்கே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுதான் பிள்ளை உண்டாச்சு 
இதில் என் மருமகளை பார்த்து சொல்றியா என எகிரி கொண்டு போக பவித்ராவும் இன்னும் நல்ல நாள் வார்த்தை கேளுங்க அத்த இவங்க எல்லாம் விசேஷத்திற்கு வரதே அடுத்தவங்களை காயப்படுத்துதான் அடுத்தவங்கள அள வச்சு பண்ற விசேஷம் நல்லாவா இருக்கும் என் அக்காவ அள வச்சுட்டு என்னத சந்தோஷமா கொண்டாட போறீங்களோ என அவள் பங்குக்கும் சண்டை போட்டாள் பின் பார்த்தவியை அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வர அவளோ அழுது கொண்டே இருந்தாள் வீட்டுக்கு வந்ததும் வாசுக்கி இப்ப எதுக்கு நீ அழுதுட்டே இருக்க தவி அவளுங்க சொல்றது எல்லாம் ஒரு பொருட்டா எடுத்துக்காத போ போய் ரெஸ்ட் எடு என ஆறுதல் கூறி அறைக்கு அனுப்பி வைக்க அறையின் உள்ளே நுழைந்தவள் அங்கு விஷ்ணுவை கண்டதும் ஓடி சென்று கட்டி கொண்டு கதறியாள அவனோ பதறி என்னவானது என அவன் கேட்டதும் நடந்த அனைத்தையும் கூறி கதறி அழ அவனோ அவளை சமாதானப்படுத்தினாள் எதையும் காதல் வாங்காமல் அழுதபடியே பார்த்தவி பேசாமல் நீங்க பவித்ராவையே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் போயும் போயும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை கூட என்னால் பெத்து கொடுக்க முடியல ஊரெல்லாம் தப்பா பேசுறாங்க என கூறிவிட விஷ்ணுவுக்கோ சுருக்கெஞ்சி கோபம் வந்தது அவளை தன்னிலிருந்து பிரித்தவன் எதுவும் பேசாது கட்டிலில் வந்து அமர்ந்து கொள்ள அவன் செய்கையை கண்டு புரியாமல் விழித்தாள் பார்த்தவி வெகு நேரம் யோசித்த பின்னரே அவள் வார்த்தை விட்டது ஞாபகம் வர தன்னையே திட்டிக் கொண்டவள் அவன் அருகில் சென்று அமர அவனோ இவள் முகத்தை காணாது தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் சாரிங்க தெரியாமல் சொல்லிவிட்டேன் இனி இப்படி பேச மாட்டேன் என அவன் முகத்தை தன்னோக்கி திருப்பி கூற விஷ்ணுவோ நீ என்ன பேசுறேன்னு புரிஞ்சு பேசு பவித்ரா இப்போ உன் தங்கச்சி அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எனக்கும் அவளுக்கும் வேற சம்பந்தம் இல்ல இனி ஒரு தடவை இப்படி வார்த்தை வந்துச்சு அரைஞ்சிடுவேன் பாத்துக்கோ என கோபமாக கூற அவளும் கண் கலங்கியபடி சரியான தலையாட்டினாள் அவளின் கண்ணீரை பொறுக்க முடியாது அவளை இழுத்தணைத்து கொண்டவன் அவளது கண்ணீரை துடைத்தபடியே சீதா நமக்கு குழந்த கண்டிப்பா பிறக்கும் அப்படியே பிறக்கல்லனாலும் பரவாயில்ல நாட்டில் எவ்வளவோ ஆசிரமம் இருக்கு அங்கே இருந்து ஒரு குழந்தையை நாம தத்தெடுத்துக்கலாம் அதை விட்டுட்டு எப்பொழுதும் குழந்தைய பத்தி பேசிட்டு அதையே நினைச்சிட்டு உன்னையே வருத்திட்டு என்னையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்க என அவளுக்கு ஆறுதல் கூறியவன் செல்லம்மை கண்டிக்க அவளோ கண்களை துடைத்து கொண்டு இந்த வீட்டில் இன்னொரு பார்த்த விஷயம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேராம் அப்பா அம்மாவா அந்த குழந்தைய நாம எவ்வளவு அன்பா பாசமா பார்த்துக்கிட்டாலும் சுத்தி இருக்கிறவங்க அந்த குழந்தைய ஏத்துக்கிட்டு அன்பு காட்ட மாட்டாங்க அதனால அந்த குழந்தை தனக்குள் ஒடுங்கி ஒடுங்கி எல்லாருக்கும் பயந்து என்ன வாழ்க்கடாயுதுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சு கடமைக்கு தான் வாழும் எனக்கு நீங்க கிடைச்ச மாதிரி எல்லாருக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்க ராம் என கூறிவிட்டு அவள் சென்றுவிட இவன் தான் அவள் பேச்சில் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டான் அவளின் ஆராதரணம் அவள் வார்த்தைகளில் வெளிப்படுவது அவனுக்கு புரிந்தது காயங்கள் ஆறலாம் ரணங்கள் ஆறாதே அவர்களின் சோதனை காலம் முடிந்தது என்று கடவுளும் நினைத்தார் போலும் அடுத்த மாதமே பார்த்தவை கருவுற்றாள் அன்றைய நாளில் வெகு நேரம் எழுந்திராமல் தூங்கி கொண்டிருந்த மனைவியை யோசனையை பார்த்தபடியே அலுவலகம் கிளம்பி கொண்டிருந்த விஷ்ணு அவள் அருகில் சென்று காய்ச்சல் அடிக்கிறதா என்று தொட்டு பார்க்க அப்படி எதுவும் தெரியவில்லை அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் சீதா என மெல்ல அழைக்க அதில் திறக்க முடியாத இமைகளை மெல்ல விரித்தால் பார்த்தவி அவனோ என்னாச்சு உடம்பு எது முடியலையா என்ன பண்ணுது ஹாஸ்பிட்டல் போவோமா என்று அக்கறையாய் கேட்க பார்த்தவியோ அச்சோ நேரம் ஆயிடுச்சா ரொம்ப தூங்கிட்டேன் போல என பதற்றமாக எழுந்து அமர்ந்தாள் அவளை கண்டு முறைத்தவன் எதுக்கு இப்படி பதற தூங்க தானு செஞ்ச என கண்டிக்க பார்த்தவியோ இல்ல நீங்க கிளம்பிட்டு இருக்கீங்களே அதான் என்னவோ கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு படுத்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்குங்க சரி இருங்க போய் காப்பி எடுத்துட்டு வர என கூறியவள் எழுந்து நெஞ்சு ஒரு அடி கூட எடுத்து வைத்திருக்க மாட்டாள் தள்ளாடி மயங்கி விழு அவளை சட்டென்று தாங்கி கொண்டான் விஷ்ணு சீதா சீதா என அவள் கண்ணம் தட்டி எழுப்ப முயற்சிக்க அவள் எழும்பவே இல்லை உடனே அவளை கட்டிலில் கிடத்தி மருத்துவருக்கு அழைப்பு விடுத்து விட்டு வீட்டில் அனைவரிடமும் கூற அனைவருக்கும் பதற்றம் தொற்றி கொண்டது என்னவானதோ ஏதானதோ என அனைவரும் கவலையில் மூழ்கி இருக்க மருத்துவர் வந்து பரிசோதித்து விட்டு விஷ்ணுவிடம் சந்தோஷமான விஷயம்தான் கங்கராஜ் நீங்க அப்பாக போறீங்க உங்க ஒய்ஃப் பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல விஷ்ணுவிற்கு மகிழ்ச்சியில் கண்ணீரை வந்துவிட்டது உண்மையை அவளிடம் கூற முடியாமல் தவித்த தவ வாழ்க்கைக்கு 
பலனாக வரம் அவன் கைகளில் கிடைத்துவிட்டது அத்தனை சந்தோஷம் அவனுக்கு வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் அத்தனை மகிழ்ச்சி பரத்தும் வாஞ்சிநாதனும் அவனை கட்டிக்கொண்டு வாழ்த்து தெரிவிக்க வாசிக்கி அதீத மகிழ்ச்சியில் இனிப்பு செய்ய சென்று விட்டார் அனைவரின் வாழ்த்தையும் ஏற்றுக்கொண்டவன் மனைவியை காண செல்ல அவளும் கரு உண்டான மகிழ்ச்சியில் கண்ணீருடன் படுத்திருந்தாள் அவள் அருகில் வந்து அவள் நெற்றியில் முத்தம் பதிக்க அவன் வெளியிட்ட கண்ணீர் அவளில் இருந்து வெளிவந்த கண்ணீருடன் கலந்து சங்கமித்து அவர்கள் காதலில் தேனாய் மாறி சுவைத்தது சுப்பிரமணி வாசிக்கி பவித்ராவும் வந்து வாழ்த்து விட்டு சென்றனர் அதன் பின் அவர்களது வாழ்வில் மகிழ்ச்சி என்னும் வசந்தம் மட்டுமே வீசியது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக சென்றது விஷ்ணுராம் மற்றும் பார்த்தவியின் வாழ்க்கை ஏற்கனவே அவளின் கர்ப்பையில் இருந்த நார்த்து சுக்கட்டுகள் எடுத்துக்கொண்ட மருந்துகளின் காரணமாக சுருங்கியிருக்க அதனால் கர்ப்பம் தரித்திருந்தால் எடுத்துக்கொண்ட மருந்துகள் அவளின் கர்ப்பையின் பழத்தை கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்க மருத்துவரோ மிகுந்த கவனத்துடன் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி இருக்க குடும்பம் மொத்தமும் அவளை அவ்வளவு தாங்கினர் கூடவே அவளும் அவளை நன்கு பார்த்து கொண்டால் அனாதையான தனக்கு ஒரு நிறைவான வாழ்வு கிடைக்கும் என அவள் கனவிலும் நினைத்து பார்க்கவில்லை ஆனால் காதலான வாழ்க்கை அன்பான குடும்பம் அரவணைப்பான உறவுகள் தற்பொழுது தன் வயிற்றிலேயே தனக்கு உரிமையான தன் உயிரிலே வளரும் குழந்தை அவளது பூரிப்பிற்கு அளவே இல்லாமல் இருந்தது மருத்துவர் கூறும் ஒவ்வொரு அறிவுரையும் உன்னிப்பாக கவனித்து வயிற்றில் வளரும் குழந்தையை அத்துணை பேணி காத்தால் சோதனை காலம் இன்னும் முடியவில்லை என்பது போல அவளது ஆறாவது மாதம் பரிசோதனை மேற்கொள்ள சென்ற போது மருத்துவர் வெகு நேரமாக அவளது வயிற்றில் வளரும் குழந்தையை ஸ்கேன் மூலம் பரிசோதித்து கொண்டிருந்தார் அவரையும் திரையில் தோன்றிய குழந்தையையும் பார்த்தவளுக்கு ஒருவித படபடப்பு தோன்றியது மருத்துவரின் முகமோ கலவரமாக காட்சியளிக்க மீண்டும் மீண்டும் அவள் வயிற்றில் அந்த கண்டறியும் கருவியை வைத்து வைத்து அவர் பார்த்ததும் இவளுக்கோ பயம் பிடித்து கொண்டது என்ன டாக்டர் என்ன ஆச்சு பாப்பாவுக்கு ஒன்றும் இல்லையே என பார்த்தவே பதற அவரோ ஒன்றும் இல்லாதவே ஜஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுற அவ்வளவுதான் என கூறி சமாளித்தார் அவர் கூறுவது உண்மை இல்லை என்று அவர் முகத்தை பார்த்தே கண்டு கொண்டவள் இல்ல ஏதோ இருக்கு நீங்க போய் சொல்றீங்க எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு பயமா இருக்கு என்ன விடாப்படியாக கேட்க அவரோ அதான் சொல்றேன்ல தவி எதுவும் இல்லைன்னு என்ன மீண்டும் மீண்டும் கூறினார் டாக்டர் நீங்க சொல்லலன்னா கண்டிப்பா நான் வேற டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணிட்டு உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுப்பேன் தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்லுங்க என அவள் உறுதியாய் கேட்க அவரோ சொல்ல முடியாது தவித்து பின் நான் இதை பற்றி முதலில் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசுகிறேன் அப்புறமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க என அவர் சமாளிப்பை கூறு அவள் அதற்கெல்லாம் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை எனக்கு தெரிந்தே ஆக வேண்டும் என்று விடாப்படியாக நின்றாள் அது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே கர்ப்பப்பை நார்த்தூசு கட்டிகள் யூட்டைன் ஃபைப்ரோட்ஸ் இருந்தது இதனால்தான் உங்களுக்கு குழந்தை உண்டாவதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு இவ்வளவு நாள் தள்ளி போனது இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு கரு உருவாவது கஷ்டம் இதை பற்றி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஏற்கனவே செக்அப் வரும்போது டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் உங்கள் கிட்ட சொன்னால் எங்கே உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காது என்று தெரிஞ்சு நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்கன்னு சொல்லாமல் இருந்தார் ஆனால் கடவுள் அனுகிரகத்தால் அந்த யூட்டைன் ஃபைப்ரோட்ஸ் எல்லாம் சுருங்கிவிட நீங்களும் பிரெக்னென்ட் ஆனீங்க இப்போது அந்த யூட்டைன் ஃபைப்ரோட்ஸ் மீண்டும் கர்ப்பையில் வளர்வது போல இருக்கு ஏன்னா இந்த சமயத்தில் உங்களால் அதுக்கான டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது அதனால் இப்போ அந்த யூட்டைன் ஃபைப்ரோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துட்டு வருது இதனால் குழந்தைக்கு பாதிப்பு இருக்கு ப்ளஸ் உங்கள் டெலிவரி டைமில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனாக போயிடும் அதனால் என அவளுக்கு இருக்கும் பாதிப்பை கூற அவளுக்கோ முகம் வளரி போய்விட்டது எத்தனை கனவோடு இந்த கருவை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது அவளுக்கு மட்டுமே தெரியும் மருத்துவர் இப்படி கூறியதும் அவள் கை கால்கள் எல்லாம் நடங்க தொடங்கிவிட்டது அதனால் என நடுங்கும் உதடுகளால் கேட்க மருத்துவரோ அதனால் இந்த கருவை அழிச்சிடுறது நல்லது என ஒருவாறு சமாளித்து கூறியதும் அவளோ டாக்டர் என அதிர்ந்து கத்திவிட்டாள் பார்த்தவியின் உயிரை நின்றுவிட்டது போல் ஆகிவிட்டது இதயத்தை லேசாக நீவி விட்டு கொண்டவள் நிதானத்திற்கு வரவே நேரம் எடுத்தது தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டவள் அவரிடம் டாக்டர் தயவு செஞ்சு என் குழந்தைய அழிச்சிடாதீங்க 
ப்ளீஸ் டாக்டர் எனக்கு என் குழந்தை வேணும் கண்டிப்பாக என் குழந்தை பிறக்கும் போது நல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரியும் ப்ளீஸ் டாக்டர் என அவர் கைகளை பிடித்து கொண்டு கெஞ்சியாழ அவரோ உங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு புரியுது தவி இதனால் குழந்தைக்கு மட்டுமில்லை டெலிவரி டைமில் உங்கள் உயிருக்கும் ஆபத்து வர வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் தான் சொல்கிறேன் இந்த குழந்தை இல்லைனா இன்னொரு குழந்தை பெற்றுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இல்லைனா விஷ்ணுவை நினச்சி பாருங்க என அவர் தெளிவாய் கூற அவ்வளோ இல்லை டாக்டர் எனக்கு இந்த குழந்தை வேணும் எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல இந்த குழந்தை என் ராம் மேல நான் வச்ச காதலுக்கான பரிசு இந்த குழந்தை மேல அவரும் நிறைய கனவு வச்சிருக்கார் அது எனக்கு தெரியும் அவரோட பரிசை அவருக்கே திருப்பி கொடுக்க என் உயிர் தான் வளனா தாராளமா கொடுப்பேன் அவரோட காதலுக்கு இதை விட வேற என்ன பெருசா என்னால் செய்திட முடியும் பிளீஸ் டாக்டர் என் குழந்தைய வாழ விடுங்க என அவள் கெஞ்சி கதறி கேட்க அவரால் அவளுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இருந்தும் ஒரு மருத்துவராய் அவரும் அவளிடம் வரவிருக்க பாதிப்பை பற்றி கூற எதையும் அவள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை தன் முடிவிலேயே உறுதியாய் இருந்தாள் மேலும் இதை எதையும் விஷ்ணுவிடம் கூறக்கூடாது என்று சத்தியமும் வாங்கி கொண்டாள் விஷ்ணுவை பற்றி தான் அவளுக்கு தெரியுமே அவள் முன்பு அவனுக்கு எதுவுமே முக்கியமில்லையே அவளிடம் போராடி பார்த்த மருத்துவர் அவளின் பிடிபாதத்தால் அவளை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாத நிலைக்கு செல்ல இனி கடவுள் விட்ட வழி என்று அமைதி காத்தார் மருத்துவ சோதனை முடிந்து இருவரும் வெளிவர அழுதழுது களைத்து போயிருந்தார் பார்த்தவியின் முகத்தை கண்டதும் யோசனையான விஷ்ணு அவள் அருகில் வந்து கைப்பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்தவன் என்னாச்சு அழுதியா என்ன என கேட்க அவளோ வேதனையை விளங்கி கொண்டு சிரித்தவள் அதெல்லாம் இல்ல செக் பண்ணும் போது டக்குன்னு வழி வந்துருச்சு அதான் கண் கலங்கிட்டேன் என்ன சமாளிக்க அவனோ ரொம்ப வலிக்குதா என கேட்டு விட்டு மருத்துவர் புறம் திரும்பி கொஞ்சம் வலிக்காத மாதிரி செக் பண்ணுங்க டாக்டர் என கூற பார்த்தவிக்கோ கண்ணீர் பொங்கி கொண்டு வந்தது முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்த கொண்டவள் திரும்பி கணவனை பார்க்க அவனோ அவரிடம் பல்வேறு சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருந்தான் அனைத்தும் முடிய மருத்துவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு இருவரும் புறப்பட மருத்துவரோ பார்த்தவியிடம் பார்த்திருங்க நான் சொன்னதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க என பூடகமாக பேச அவளும் கண்டிப்பா டாக்டர் என் குழந்தைய இந்த பூமியில் எந்த குறையும் இல்லாது நல்லபடியா பெற்றுக் கொடுப்பேன் என அவளும் பூடகமாகவே பதில் கூறிவிட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டாள் அதன் பின் அவள் மனதில் உறுதியாய் இருந்த ஒரே விஷயம் தன் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை குழந்தை நல்ல முறையில் பெற்று விஷ்ணுவிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர விஷ்ணுவிடம் அவள் இருக்கும் தருணத்தை அதிகரித்துக் கொண்டாள் அவனோ என்னை கிண்டல் பண்ண இப்ப நீ என்ன பண்ற மேடம்க்கு புருஷனை விட்டு இருக்க முடியலையோ என அவன் கிண்டல் செய்ய அவளும் அவனை போலவே அப்படிதான் வச்சுக்கோங்க என கூறி சிரிப்பாள் பொதுவாகவே கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள் என் நேரம் கணவன் கூட இருக்கத்தான் ஆசைப்படுவர் என்பது அவனுக்கும் தெரியுமே அதனால் பார்த்தவி அவனுடன் என் நேரமும் இருக்க ஆசைப்படுவது பற்றி அவன் பெரிதாக எடுத்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அவளோ வாழப்போகிற கொஞ்ச நாளில் அவனுடன் இருக்க மகிழ்ச்சியான தருணங்களை தன் நெஞ்சில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டி அவனுடனே இருந்தாள் அடுத்து அவள் யோசித்தது பவித்ராவின் திருமணத்தை பற்றி தான் அவளது திருமணத்தை தான் இருக்கும் பொழுதே நடத்திவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவள் அதை பற்றி விஷ்ணுவிடம் கூற அவனோ இதில் நான் யோசனை கூற என்ன இருக்கு மாமா அத்தை பவித்ரா முடிவு பண்ண வேண்டியது என அவன் கூறிவிட பார்த்தவியோ பவித்ராவுக்கு பரத்தை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் என்பது என் யோசனை இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என அவளது யோசனை கூற விஷ்ணுவும் அதனை யோசித்தான் பரத்துடன் பவித்ராவுக்கு நல்ல சிநேகம் இருப்பது பார்த்தவிக்கு நன்கு தெரியும் இருவருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு தெரியும் இவர்கள் வாழ்க்கையில் இணைந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பது அவள் யோசனையாக இருக்க அதனை கணவனிடம் தெரிவித்தாள் விஷ்ணுவும் இதை பற்றி பரத்திடம் பேச அவனும் பவித்ராவிற்கு என்னை திருமணம் செய்வதில் விருப்பம் இருந்தால் தனக்கும் சம்மதம் என கூற விஷயம் பெரியவர்களிடம் கொண்டு செல்லப்பட வீட்டில் அனைவருக்கும் இதில் சம்மதமே சுப்பிரமணி பவித்ராவிடம் சம்மதம் கேட்க அவளுக்கும் பரத்தை நிராகரிக்க எந்த காரணமும் இல்லை என்பதால் திருமணத்திற்கு சம்மதித்தாள் இரு குடும்பத்தாருக்கும் ஏகபோக மகிழ்ச்சி வாசகிக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சிதான் பவித்ரா 
அவர் வீட்டிற்கு மருமகளாக வர வேண்டும் என்பது அவரது ஆசையல்லவா அவருக்கே வராத யோசனை மருமகளிடமிருந்து வந்திருப்பது அவரது சந்தோஷத்தை இரட்டிப்பாக்கி இருந்தது இரு குடும்பத்திலும் இதுவரை இருந்த சிறிய சுணக்கம் கூட தற்பொழுது மறைந்து மகிழ்ச்சி மட்டுமே நிலைத்திருக்க அதற்கு காரணமான பார்த்தவியை குண்டாடி மகிழ்ந்தனர் அனைவரும் அவளது பிரசவத்திற்கு பிறகு திருமணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்திருக்க அவளோ முடியவே முடியாது உடனடியாக திருமணத்தை வைத்தே ஆக வேண்டும் என்று அடம் பிடித்தாள் யார் சொல்லியும் அவள் கேட்கவே இல்லை யார் யாரை எப்படி சமாளிக்க வேண்டுமோ அப்படி சமாளித்து உடனடியாக திருமணத்தை செய்ய ஏற்பாடு செய்திருந்தால் அவசர அவசரமாக ஏற்பாடு செய்தாலும் பரத் மற்றும் பவித்ராவின் திருமணம் மிகவும் சிறப்புடனே நடந்தது விஷ்ணுவின் திருமணம் தான் சற்றென்று முடிந்துவிட்டது பரத்தின் திருமணத்தில் அனைத்தும் சம்பிரதாயங்களும் இருக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கி அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்தார் சொந்த பந்தங்கள் சூழ பெரியவர்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் சுபயோக சுபதினத்தில் பரத் பவித்ராவின் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சுட்டு தன்னவள் ஆக்கிக் கொண்டான் சிறு வயதில் இருந்தே பேசி பழகி சண்டையிட்டு வளர்ந்தவர்கள் தான் இருவரும் தற்பொழுது திருமண பந்தத்தில் இணைந்ததும் பவித்ராவிற்கு முதலில் தயக்கம் தோன்றினாலும் பரத்தின் அனுசரணையிலும் அன்பிலும் காதலிலும் அவளோ தன் தயக்கத்தை விட்டொழிந்தாள் எத்தனையோ காதலிகள் திருமணத்திற்கு பின்பு தானே தொடங்குகிறது அவர்களது காதலும் அவ்வாறே மலர்ந்து மனம் பரப்பியது தற்பொழுது பவித்ராவும் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி அந்த வீட்டில் அனைவரிடமும் பொருந்தி போனால் முக்கியமாக பார்த்தவியிடம் இருவரும் ஒரு வீட்டு மருமகள்களாக மிகவும் நெருங்கி போயினர் இரு குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சி மட்டுமே நிறைந்திருந்தது பார்த்தவிக்கு எதையோ சாதித்த உணர்வு இந்த சந்தோஷம் என்றும் நிலைக்க வேண்டும் என மனதார வேண்டிக் கொண்டாள் அவளது கவலையெல்லாம் இந்த குடும்பத்தில் தான் வாழ கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்பது மட்டுமே நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர தன் மேடிட்ட வயிற்றை அவ்வப்பொழுது கண்ணாடியில் பார்த்து பார்த்து பூரித்து போவாள் பார்த்தவி அன்றும் அப்படி கண்ணாடி முன்னின்று தன் வயிற்றை தடவி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது விஷ்ணு அவளை பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டு இன்னும் மூணு மாசம்தான் நம்ம பாப்பா நம்ம கையில் இருக்கும் என அவள் கண்ணத்தோடு இழைந்தபடியே கூற அவளோ இல்ல உங்க கையில் இருக்கும் என்று கூறியவள் சட்டென்று பாப்பா பிறக்கும் பொழுது நான் தான் படுத்துட்டு இருப்பேனே அப்போ பாப்பா உங்க கையில் தானே இருக்கும் எனக்கு ஒரு சிரிக்க அவனும் ஆமாம் என்று கூறி புன்னகைத்தான் ராம் எனக்கு ஒரு ஆசை சொன்னா நிறைவேற்று வைங்களா என அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்தபடி கேட்க விஷ்ணுவும் சொல்லுமா இதெல்லாம் கேட்கலாமா ஆர்டர் போடணும் உடனே செய்வேன் என்ன வேணும் கேளு என கூற எனக்கு இந்த மாசமே வளகாப்பு செஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஏற்பாடு பண்றீங்களா என ஆவலாக அவன் முகம் பார்த்து கேட்டாள் அது ஒன்பதாம் மாசம் தானே செய்வாங்க என அவன் சந்தேகம் கேட்க அவளோ எனக்கு என்னமோ நம்ம பாப்பா முன்னமே பிறந்துடும்னு தோணுது ஒருவேளை வளகாப்பு பண்ண முன்னாடியே பாப்பா பிறந்துட்டா அப்புறம் பண்ண முடியாது முதல் பாப்பாவுக்கு வளைகாப்பு பண்றது தானே ஸ்பெஷல் கை நிறைய வழியில் போட்டு சந்தனம் நலங்கு வச்சு எல்லாரும் பாப்பாவை ஆசிர்வாதம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அதான் கேட்கிறேன் என எதிர்பார்ப்புடன் கேட்கும் மனைவியை பார்த்தவனுக்கு புரிந்தது அவளது ஆசை அவளுக்கு என்றால் அவன் தன் வானவெளியை வளைப்பானே அவளது ஆசையை நிறைவேற்றுதானே அவன் பிறந்திருப்பது உடனே சரி என்று கூறு அவளோ அவனது அன்பில் நெகிழ்ந்து போனால் அவள் இவ்வாறு கூற காரணம் இருந்தது இவ்வாறு பாதிப்புடன் இருக்கும் பொழுது குழந்தை சீக்கிரமே பிரசவிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று மருத்துவர் கூறியிருக்கிறார் நாளுக்கு நாள் குழந்தை வளர்வது போல அந்த கட்டியம் வளர்கிறது என்று மருத்துவர் கூறியிருக்க அவளுக்கு தீர்மானமாக தெரிந்துவிட்டது தன் குழந்தை பிறந்ததும் இருக்க போவதில்லை என்று அதனாலே இவ்விழாவை முன்கூட்டியே வைக்க சொல்லி வேண்டுகோள் விடுத்தாள் விஷ்ணுவும் உடனே நிறைவேற்றி விட்டான் அவளது ஆசைப்படியே வளைகாப்பு விழாவை மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அனைத்து சொந்த பந்தங்களும் அழைப்பு விடுத்து விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்து என அமர்கலம் படுத்தியிருந்தான் வளைகாப்பு விழா அன்றைக்கு பட்டுப்புடவையில் தங்கநகைகள் ஜொலி ஜொலிக்க தாய்மையின் பூரிப்பில் மனம் கொள்ளா மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்தவி வந்து மேடையில் அமர வந்திருந்த அத்தனை பேரும் அவளுக்கு நலங்கு பூசி வளையல் அணிவித்து ஆசிர்வாதம் செய்ய அவளது மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லாமல் இருந்தது சிரித்த முகத்துடன் தான் அன்று முழுவதும் வளைய வந்தாள் 
விஷ்ணுவும் அவளுக்கு வளையில் போட்டி நலங்கு வைக்க அவனையே இமைக்க மறந்து பார்த்து அந்த இனிய தருணத்தை தன் நெஞ்சில் படம் பிடித்து கொண்டால் வளைகாப்பு விழா மிகவும் சிறப்பாக நடந்து முடிய அறைக்குள் வந்து பார்த்தவி மிகுந்த சந்தோஷத்தில் விஷ்ணுவை ஓடி வந்து கட்டி கொண்டாள் ஏ பார்த்து பார்த்து என அவன் சொல்வதை எதையும் காதல் வாங்கவில்லை அத்தனை உற்சாகம் அவளிடம் நான் இன்னைக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் லவ் யூ சோ மச் இப்படியே செத்து போனாலும் கூட பரவாயில்ல என சந்தோஷ மிகுதியில் வார்த்தையை விட அவனோ சீதா என அதிர்ந்து விட்டான் என்ன பேச்சுது என அவன் கண்டனம் தெரிவிக்க சும்மா சந்தோஷத்தில் வந்துடுச்சு விடுங்க ஆமாம் சும்மா சொன்னதுக்கே இவ்வளவு கோவப்படுறீங்களே உண்மையில் பிரசவத்தில் எனக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுனா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன விளையாட்டு போல் கேட்க அவனும் அவளை தன்னிடமிருந்து பிரித்து நிற்க வைத்து கர்ப்பமான பொண்ணை அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ இது போல நீ பேசின அடிச்சு வாயு உடச்சிடுவேன் பார்த்துக்கோ வாய் இருக்கிறதால தானே இப்படியெல்லாம் பேசுற நீ என கோபத்தை அடைக்கியபடியே அவன் கூற அவன் கோபத்தை கண்டு சிரித்து வைத்தால் பார்த்து அப்பா எவ்வளவு கோபம் வருது பாரு என் புருஷனுக்கு என அவன் மூக்கை பிடித்து ஆட்டி விளையாட அவனும் அவளின் விளையாட்டில் சிரித்து விட்டான் எட்டாம் மாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த சமயம் அது நாளாக நாளாக அவளுக்கு பயம் பிடித்து கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தது குழந்தை எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் பிறக்க வேண்டும் என்பதை அவளது நித்தம் பிரார்த்தனையாக இருக்க வளர்ந்து வரும் கட்டிகள் அவ்வப்பொழுது அவளுக்கு வழியை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருந்தது கூடுமான அளவு வழியை பொறுத்து கொண்டே நடமாடினாள் இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கிறது குழந்தை பிறக்க என்ற நிலையில் விஷ்ணு தொழில் விஷயமாக வெளியூர் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது இரண்டு நாளில் திரும்பிவிடக்கூடிய பயணம்தான் அதனால் பார்த்து வீடம் கூறிவிட்டு அவன் கிளம்ப தயாராக அவளோ அவனை விடவே இல்லை அவளது மனமோ எதுவோ தவறாக நடக்க போகிறது என்று கூறிக்கொண்டே இருந்தது திரும்பவும் அவனை தான் பார்க்க போவதில்லை இதுவே கடைசி என அவள் மனம் கூறிக்கொண்டே இருக்க அவன் சொல்ல அவள் விடவே இல்லை தன் சாவின் விளும்பில் இருப்பது போலவே அவளுக்கு தோன்றி கொண்டு இருந்தது நீங்க இருங்க எனக்கு உங்க கூட இருக்கணும் போலவே இருக்கு என அவள் கெஞ்ச அவனோ போயிட்டு ரெண்டு நாளில் வந்துருவேம்மா எதுக்கு நீ இவ்வளவு அடம் பண்ற டெலிவரி டேட் கூட நெக்ஸ்ட் மந்த் தானே ரெண்டு நாளுன்றது ஒரே நாளில் வேலை முடிஞ்சிட்டாலும் வந்துடுறேன் என கூறிவிட்டு அவன் கிளம்பி விட இவ்வளோ அழுதழுது தன்னையே வருத்தி கொண்டாள் அன்றைய நாள் முழுவதும் சரியாக உண்ணாமல் உறங்காமல் வேண்டிய மருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருந்தவளுக்கு வயிற்றில் பழி அதிகமாக தோன்றியது விஷ்ணு அழைத்த போது கூட வேம்புக்கென்றே அவனது அழைப்பை ஏற்கவில்லை அவள் வழியை பொறுத்து கொண்டே இருந்தவளுக்கு நேரம் செல்ல சொல்ல வழி அதிகமாகி கொண்டே இருக்க ஒரு கட்டத்தில் வழி பொறுக்க முடியாது கத்திவிட்டாள் அவளின் கத்தலில் அருகே இருந்த அருகில் இருந்த பரத்தும் பவித்ராவும் முதலில் ஓடி வந்தனர் அவளின் நிலை கண்டு பதறி உடனே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சொல்ல குடும்பத்தார் மொத்த பேரும் அவளுடன் மருத்துவமனைக்கு உடன் சென்றனர் வழி எங்கும் பார்த்தவியோ அவர் வர சொல்லுங்க என்று மட்டுமே கூறிக்கொண்டே வந்தாள் பர தொடர்ந்து விஷ்ணுவிற்கு அழைத்து கொண்டே இருக்க அவனுக்கு அழைப்பு செல்லவே இல்லை மருத்துவமனையில் அவளை அனுமதித்த பின்பும் அவள் அனைவரிடமும் விஷ்ணுவை பார்க்க வேண்டும் என்று மட்டும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் வழியில் அவள் அலறிய போதும் விடாது எதையை கூற அவனும் அலைபேசியை எடுக்காமல் இருக்க சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் அவள் இருக்க உடனடி குழந்தையை வெளியில் எடுத்து அந்த கட்டிகளை அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவளது உயிருக்கு உத்திரவாதம் இல்லை என்று மருத்துவர் கூற அவளோ விஷ்ணுவை பார்க்காமல் சிகிச்சை அறைக்கு வரவே மாட்டேன் என அடம் பிடித்தாள் அனைவரும் அவளை திட்டினர் அவளிடம் கெஞ்சினர் மன்றாடினர் எதற்கும் அவள் அசைந்து கொடுக்கவே இல்லை வலியுடனே அவரை பார்க்கணும் பரத் வர சொல்லுங்க அவர் இல்லாமல் நான் ஆபரேஷன் தேட்டருக்கு போக மாட்டேன் என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறிவிட பரத்தோ அண்ணி கண்டிப்பா விஷ்ணு வந்துருவான் நான் வர வைக்கிறேன் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கோஆபரேட் பண்ணுங்க நேரம் போக போக உங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் தான் ஆபத்து சொல்றது கேளுங்க அண்ணி என அவன் கூற மருத்துவரும் அதையே அறிவுறுத்த அவளோ முடியவே முடியாது என்று திடமாக இருந்தாள் பரத் அவன் தங்கியிருக்கும் ஹோட்டலுக்கு அழைத்து அங்கிருந்து அவனுடைய அறையின் தொலைபேசிக்கு அழைத்து அவனிடம் விஷயத்தை கூற முற்பட நீண்ட நடிய போராட்டத்திற்கு பிறகு அவனுடன் பேச முடிந்தது பரத்தினால் நடந்த அனைத்தையும் அவனிடம் கூற விஷ்ணுவிற்கு உயிரே போய்விட்டது பார்த்தவியுடன் அவன் அலைபேசியில் பேச முயற்சிக்க அவளோ பேச முடியாது என்று கூறிவிட்டாள் 
விஷ்ணுவோ சீதா நான் வந்துட்டே இருக்கேன் முதலில் ஆப்ரேஷனுக்கு கோவா ப்ரேட் பண்ணு பாப்பா பிறக்கிறதுக்குள் நான் வந்துடுவேன் நம்ம பாப்பாவை நான் தான் முதலில் வாங்கவேம்மா புரிஞ்சுக்கோ என அழுது கரைய அவளும் அழுகையுடனே நீங்கள் வாங்க உங்களை பார்க்காமல் நான் போக மாட்டேன் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா கடைசி வரை உங்களை பார்க்காமலே போயிடுவேனோன்னு பயமா இருக்கு கடைசியா உங்களை நேரில் பார்த்துக்கிறேன் சீக்கிரம் வாங்க என அவளும் அழுது கரைய அங்கே ஒரு உணர்ச்சி போராட்டமே நடந்தது அனைவர் கண்ணிலும் இருவரின் அன்பும் நீரை வரவழைத்தது கிடைத்த வண்டியை பிடித்து கொண்டு விஷ்ணு அறக்க பறக்க மருத்துவமனைக்கு ஓடி வர அதற்குள் பார்த்தவிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்தது விஷ்ணு வேக வேகமாக மருத்துவமனைக்கு வர பார்த்தவியையும் அந்நேரம் அறுவை சிகிச்சை அறைக்கு அழைத்து செல்ல தயார்படுத்தி கொண்டிருக்க அவளும் வழியில் கத்திக்கொண்டே இருக்க அவள் அருகே ஓடி வந்தான் விஷ்ணு தலை தெரிக்க ஓடி வந்தவன் மூச்சிரைக்க அவள் முன்னிருக்க அவனை கண்டதும் அவளது வழியெல்லாம் பறந்து போயிருந்தது அவனை பார்த்து கண்ணீருடன் புன்னகைத்த அவள் நான் இல்லைனாலும் பாப்பாவை நீங்க நல்லா பார்த்துப்பீங்க அம்மா இல்லைன்ற குறைய தெரியாது பாருங்க அப்படியே உங்களையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எனக்கு ஒரு அவனும் அவளை கட்டி கொண்டு கதறி அழுதான் இப்படியெல்லாம் பேசாதம்மா நீ இல்லாமல் நான் எப்படி இருப்பேன் கண்டிப்பா நீ திரும்ப வருவ அதுவும் எனக்காக நீ திரும்ப வந்துதான் ஆகணும் என கண்களை அழுந்த துடைத்து கொண்டே உறுதியாய் கூற அவளோ அவனை கண்டு விரக்தியாய் புன்னகைத்தாள் பாப்பா பிறக்கும் போது என் கூடவே இருங்க உங்க கையில் நீங்க பாப்பாவை வாங்குறத பார்த்துட்டா போதும் நிறைவா சந்தோஷமா நான் கண்ணம் ஓடுவேன் என அவள் கூறி கொண்டிருக்கும் பொழுதே மருத்துவர் ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் சார் சீக்கிரம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாதான் குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வழி எடுக்க முடியும் என கூறி அவளை அறுவை சிகிச்சை அறைக்கு அழைத்து செல்ல உடன் விஷ்ணுவும் சென்றான் வழியில் அவள் துடிக்கும் பொழுதெல்லாம் அவனும் சுத்து சுத்து புழைத்தான் அவள் கைகளை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு அவளுக்கு ஆறுதல் வழங்கினானா இல்லை தன்னை ஆறுதல் படுத்தி கொண்டானா என்பது அவனுக்கே வெளிச்சம் அறுவை சிகிச்சை முடிந்து குழந்தையை வெளியில் எடுக்க அரை மயக்கத்திலும் பார்த்தவி குழந்தை நல்லா இருக்கா என்றே கேட்டாள் மருத்துவரோ ஒரு குறையும் இல்லை குழந்தை நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு ஆண் பிள்ளை பிறந்திருக்கு என கூறி விஷ்ணுவிடம் கொடுக்க குழந்தையை கையில் வாங்கியவனுக்கோ கைகள் நடுங்கியது கண்ணில் திரண்டு நீர் காட்சியை மறைக்க அதனை அழுந்து துடைத்து கொண்டே தன் வாரிசை கண்டு பூரித்து போனவன் குழந்தையை நெற்றியில் முத்தமிட இந்த காட்சியை கண்ட பார்த்தவிக்கோ மனம் நிறைந்து போனது அரை மயக்கத்திலே இருந்தவள் மனம் நிறைந்து போன ஆனந்தத்தில் அப்படியே முழு மயக்கத்திற்கு சென்று விட்டாள் அதனை கண்ட மருத்துவர் குழந்தையை செவிலியரிடம் கொடுக்க கூறிவிட்டு விஷ்ணுவை வெளியில் காத்திருக்க கூற அவனோ அவரிடம் அவளை எப்படியாவது எனக்கு காப்பாற்றி கொடுத்துருங்க டாக்டர் அவள் இல்லாமல் நிச்சயமா என்னால் வாழ முடியாது பிளீஸ் டாக்டர் என அவன் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்க அவரோ ஐயோ இது போல்தான் ஆகும்னு நான் முன்னமே அவங்க கிட்ட சொல்லி கருவை களைச்சிடுங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் உங்க மிஸ்ஸஸ் கேட்கவே இல்லை உங்களுக்காக இந்த குழந்தைய பெற்றே தீருவேன்னு உறுதியா இருந்தாங்க உயிரை காப்பாற்றுது தான் எங்க வேலையே ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்குங்க என கூறிவிட்டு அவர் அறுவை சிகிச்சை அறைக்கு சென்று விட வெளியில் வந்தவன் தோய்ந்து போய் அமர்ந்து விட்டான் தனியாக சென்று அமர்ந்து கொண்டவன் பிரார்த்தனையெல்லாம் அவள் மீண்டு மீண்டும் வர வேண்டும் என்பதும் காதலாக வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பது மட்டுமே இருந்தது எதற்கு பவித்ராவிற்கு அவசரமாக திருமணம் ஏற்பாடு செய்தால் வளைகாப்பை எதற்கு முன்கூட்டியே வைக்க சொன்னால் என்பதெல்லாம் தற்பொழுது அவனுக்கு விளங்கியது என்னை விட்டு போயிடாத சீதா என மனதார அவளிடம் வேண்டிக் கொண்டே அமர்ந்திருந்தான் மற்ற அனைவரின் பிரார்த்தனையும் அவளுக்காகவே இருந்தது யாரும் உண்ணவில்லை உறங்கவில்லை தண்ணீர் கூட குடிக்க முற்படாது அறுவை சிகிச்சை செய்யும் அறை வாசலிலே தவம் கிடந்தனர் சோதித்து சோதித்து சோந்து போன இறைவனோ அவர்கள் மீது சற்றை இரக்கம் கொண்டான் போலும் நீண்ட நடிய போராட்டத்திற்கு பிறகு அறுவை சிகிச்சையை முடித்துவிட்டு வெளியில் வந்த மருத்துவர் பாதவியின் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை அந்த கட்டியை வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்துவிட்டோம் என்று கூறிய பின்னர்தான் அனைவருக்கும் சுவாசமே திரும்பி வந்தது போல இருந்தது விஷ்ணுவிற்கு தற்பொழுதுதான் அவன் உயிரே அவனை வந்து சேர்ந்தது போல இருந்தது கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டவன் பாத்தவி 
பார்வையை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்க கண் விழித்ததும் பார்க்கலாம் என்று கூறிவிட்டு மருத்துவர் சென்று விட்டார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பார்த்தவையும் கண் விழித்து விட அனைவரும் உள்ளே வந்து மகிழ்ச்சியுடன் அவளை நலம் விசாரித்தனர் விஷ்ணு அறையின் ஓரத்தில் நின்று கொண்டான் அவள் அருகில் செல்லவே இல்லை அவர்கள் இருவருக்கும் தனிமை கொடுத்து விட்டு அனைவரும் வெளியேற விஷ்ணுவை பார்த்து பார்த்தவை கை நீட்டி அழைக்க அவனோ ஓடி வந்து அவளை அணைத்து கொண்டு ஓவன கதறி அழுதான் அவனின் கண்ணீர் அவளின் உடலை நினைத்தது நரகமாய் கழிந்த நிமிடங்களை அவனால் அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்கவே முடியவில்லை என்னை விட்டு போக உனக்கு எப்படி டே மனசு வந்துச்சு நான் நீ இல்லாமல் எப்படி இருப்பேன் உண்மையில சம கோபத்தில் இருக்கேன் பேசவே பேசாத இனி நானும் கூட பேசவே மாட்டேன் போ என அவளை அணைத்து கொண்டே கூறு அவளோ அவனது அன்பில் எப்பொழுதும் போல தற்பொழுதும் பூரித்து போனால் அவன் செல்லமாய் முறுக்கி கொள்ள அவனது கண்ணீரை துடைத்து விட்டவள் அவனை தனது அருகே அழைத்து அவனது கன்னத்தில் முத்தம் வைத்து மன்னிப்பை யாசிக்க அந்த ஓச்சை லேசான இதழோ சொல்லிக்க அவனின் கோபம் பஞ்சாய் பறந்து போனது அவனும் அவளை அணைத்து கொண்டு நெற்றியில் இதழ் பதிக்க அவளோ புன்னகையுடன் நம்ம குழந்தைய பார்க்கணும் என கூறினாள் செவிலியரும் குழந்தையை எடுத்து வந்து கொடுக்க குழந்தை அப்படியே விஷ்ணுவை உரித்து பிறந்திருந்தது அதை விஷ்ணுவிடம் கூற அவனும் அவளது கூச்சை ஆதரித்தான் குழந்தையை பார்த்தவளுக்கு அத்தனை பூரிப்பு எங்கே குழந்தையை பார்க்காமலே இறந்து விடுவோமோ என்ற பயத்தால் சத்து சத்து பிழைத்தது அவளுக்கு தானே தெரியும் மீண்டும் பிறப்படுத்தது போல இருந்தது அவளுக்கு அதன் ஒரு நிமிடம் கூட விஷ்ணு அவளையும் குழந்தையையும் விட்டு பிரியவே இல்லை அவளுக்கு என்ன தேவை என்பதை அவனே பார்த்து பார்த்து செய்தான் பாசுகி தேவிக்கு யார் முன் வந்தாலும் தானே பார்த்து கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு அவளையும் குழந்தையையும் கண்ணில் மணி போல பார்த்து கொண்டான் பிரசவ தேதிக்கு முன்னரே குழந்தை பிறந்து விட்டதால் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில் அவர்களின் அருகிலேயே இருந்தான் அவனின் அன்பான கவனிப்பில் சீக்கிரமே உடல்நிலை தேறி மறுபிறவி எடுத்து திரும்பி வந்த பார்த்தவியும் குழந்தையும் இல்லம் திரும்ப ஆரத்தி சுற்றி வரவேற்றார் வாசுகி வீட்டின் மூத்த வாரிசை அனைவரும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் அத்தனை சோதனைகளையும் முடித்து மகிழ்ச்சி மட்டுமே அந்த வீட்டில் நிறைந்து காணப்பட்டது இருவரின் காதல்தான் அத்தனை சோதனைகளையும் தாண்டி தற்பொழுது மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வைத்திருக்கிறது என்பதை இருவரும் உறுதியாய் நம்பினர் அதன் அவர்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மட்டுமே நிலைத்து நிறைந்து இருந்தது ஒரு சுபயோக சுபதினத்தில் விஷ்ணுராம் பார்த்தவிஷ்ணி தவ புதல்வனுக்கு ஆதி தேவ் கிருஷ்ணா என்ற பேரை சூட்டி மகிழ்ந்தனர் அனைவரும் இந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அவர்களுக்கு அவர்கள் வாழ்வில் என்றும் நிலை பெற வேண்டும் என நாமும் வாழ்த்தி விடைபெறுவோமாக பனித்துளியில் குளிக்கும் புற்களை போல் என் மனமும் குளிக்கிறது நின் காதல் எனும் பெருமழையில் சூரிய கதிர்கள் பட்டவுடன் நீலவானம் நிறம் மாறுவதை போல உன் கண்களில் இருந்து வழிபட்ட காதல் கதிர்கள் என்னை பித்தனாக்குகிறது உன்னுடன் உறவாடவே நான் என் உயிரில் கலந்தேன் காதலை அந்த காதலை சொல்லுமே எந்தன் காதல் என்றுமே உன்னை சேரும் என்று முற்றும் நன்றி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் தர்ஷிஸ்ரீ பவானி யுவராஜ் நன்றி நம்ம சேனல்ல போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரெகுலர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லை கோணை கிளிக் பண்ணிடுங்க பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோஷங்கரி